阴暗的房间，光影斑驳的墙面。苏小从冰凉的地板上睁眼，撑着地面站了起来，环顾西周。这就是妈妈的纸条里的怪谈世界。这时，他脑海里响起一道声音：首次进入怪谈世界的选中者，可以获得一次抽取诡异天赋的资格，天赋正在随机抽取。恭喜获得 S S S 级诡异天赋天生逆骨，天赋解析一百斤你就有九十九斤的反骨，天赋效果天生逆骨可以无视规则的对错，在怪谈世界里守阶叛逆，并且在叛逆过程中不会受到任何诡异的污染或吞噬。天生逆骨，苏小眼中闪烁光芒，这天生逆骨天赋减手是为他量身打造啊！要论小心谨慎，苏小可能做不到心细如发，但要论叛逆程度，这妥妥的送分题啊！ S S S 级天赋，整个龙国以往都没有人抽到过吧？苏小欣喜若狂。S S S 级天赋抽中的概率是以一分之一。除了苏小，整个龙国还从未出现过抽中 S S S 级天赋的人。前几天东岛国的选中者只是抽中了个 A 级天赋，就在龙国面前耀武扬威。现如今真是风水轮流转，末期少年穷啊！此时，龙国最高层领导的会议室里，苏小是本次被怪谈世界选中的人。年仅十八就为国出战，太年轻了。要是他通不过本次的挑战，龙国就要再次承受怪谈世界的侵袭，龙国不能再败了。是啊，也不知道苏小的天赋是什么。我们有三次传递消息的机会，要不要先问问？不行，三次提示的机会弥足珍贵。再说，现在是全球首播，苏小告诉我们抽到的天赋，也等于在其他国家面前暴露自己。说的对，我们要做的是尽可能的保证苏小通过挑战。我们龙国一定要洗刷五连败的耻辱。会议室里，众位龙国领导目光希冀地望着屏幕里的苏小，所有的希望，在这一刻几经全部压到了苏小身上。众位领导人心里很清楚，要是这次再失败，龙国必将付出沉重的代价。前五次连败，龙国几经濒临灭国，这次说什么都要不争馒头争口气。苏小身上背负的不仅仅是龙国的命运，还有全国人民的希望。报告领导，小日子过得不错的东岛国给我们发来了一段视频，打开。众位龙国领导一脸严肃地盯向另一块屏幕，下一秒，一段激进嘲讽的视频开始播放。等视频播放完，众位领导人的拳头都捏得嘎吱作响。狗娘养的玩意，抽到 A 级天赋，立马就跑我们面前，嘤嘤狂吠。真当我龙国无人吗？减手欺人太甚！要不是如今我龙国深受怪谈世界的影响，我早带二十万人把东岛国夷为平地了。不知死活的东西，弹丸之地也敢藐视我泱泱大国！一众龙国领导被气得面色铁青，但现在的形势确实对龙国不利，他们只得强压怒气，又将希望的目光看向了屏幕里的苏小。苏小，这次龙国是生是灭，就全靠你了。此刻，怪谈世界里，苏小几经熟悉了环境，并且找到了妈妈留下的纸条。亲爱的宝贝，妈妈几经出门，一个星期后就会回来，你要乖乖听话，下面的话你要认真看，并且一定要照做。纸条的开头写着这样一段话。这段话的下面是妈妈留下的十条规则：规则一，无论是白天还是夜晚，都不要拉开窗帘；规则二，冰箱里有冷冻的牛排，你最好尽可能的生食，千万不要把牛排煎烤到全熟；规则三，卫生间是可以使用的，但使用的时候绝对不可以开灯；规则四，家里的挂钟会告诉你准确时间，但千万不能用来当做闹钟；规则五，不要出门，如果听见有人敲门，一定不要开门。首当那人离开。规则六，好好照顾家里的猫咪，不要随便给它取名字。规则七，要给猫咪吃面条，一定不能给它吃猫粮。规则八，晚上睡觉要把猫咪带在身边，千万不能把它独自留在客厅。规则九，隔壁邻居有时会来串门，请给他开门，并把猫粮给他。规则十，家里电视千万不能打开，如果感觉无聊，可以让猫咪陪你。看着这十条规则，苏小陷入了短暂的沉默。片刻后。苏小起身，净手走到窗户前，一把就把遮住阳光的窗帘给拉开了。顷刻间，和煦的阳光照在苏小的脸上，整个房间都明亮了。卧槽，这是什么操作？规则一不是不让拉开窗帘吗？苏小这毫不犹豫的样子，难道他几经判断出这是一条错误的规则？屏幕外，无数龙国的民众都注视着苏小的一举一动。此时，他们都惊呆了。苏小的操作，手机把他们看妈了。确定苏小真的是第一次进怪谈世界。他这熟练的动作是怎么回事？三分钟不到就能准确判断出第一条规则是错误的，这思维逻辑减手逆天了！天才，绝对的天才啊！龙国终于有救了，一时之间，整个龙国都沸腾了。苏小的表现
大大的超出了所有人的预料。东岛国这边，会议室里，什么？龙国那位选中者三分钟不到就判断出第一条规则是错误的，查查那选中者到底是什么底细。可恶啊！这次被龙国给装到了，立即给日川钢板发送提醒消息，告诉他第一条规则是错误的。我东岛国绝不能输给龙国。与此同时，米国、阿三国、灰熊国等一众国家。都高度紧张地关注着自己这边的选中者。当他们得知第一条规则是错误的之后，都选择了跟东岛国一样的做法。他们毫不犹豫使用了一次提示机会。苏小一把拉开窗帘，并没有发生什么诡异的事情，以至于所有人都坚定地认为妈妈纸条里的第一条规则是错误的。但当其他国家的选中者模仿着苏小拉开窗帘，迎接他们的不只有阳光，更有他们避之不及的东西。几乎所有的选中者都被诡异污染，他们皮肤上。都蔓延出漆黑的，如同蜘蛛网般的痕迹，而这正是被污染的症状。轻微的污染可能并不致命，可如果污染继续加深，他们就会彻底被诡异吞噬，首道沦为怪谈世界里的一部分。此时，整个龙国一片哗然。神马情况？我看到了什么？怎么其他国家的选中者全被污染了？卧槽！我们判断错了，原来第一条规则是错误的。那苏小怎么没事？对啊，苏小怎么没事？龙国的民众均一脸茫然。他们实在想不通，同样的操作，苏小为什么没有任何被污染的痕迹？而且，不仅是龙国想不明白，其他国家也都想不明白。阿西吧，龙国也太卑鄙了，居然用这种手段拉我们下水！该死的，简单的伎俩，我们竟然上当了！八大牙路，龙国，苏小，你们统统死啦死啦的！苏卡不列，不可饶恕！外面一片骂声。怪谈世界里，东岛国的日川钢板拉上窗帘。正庆幸地拍着自己的胸脯，八嘎，好险！还好我的 A 级天赋可以免疫三次诡异攻击，不然刚刚我肯定会被诡异污染。话说，我的国家怎么会传递错误的信息给我？不是说龙国几经测试出第一条规则是错误的吗？此刻，日川钢板不禁对自己的国家产生了一丝怀疑，但这丝怀疑并没有持续多久，便烟消云散。接下来，我得更小心谨慎了，还剩两次机会，应该足够支撑我通过挑战。苏小这边，苏小并不知道其他选中者的情况，也想不到自己的行为会被其他选中者模仿。在晒了一会太阳过后，苏小摸了摸肚子，转头看了一眼墙上的挂钟，挂钟上的时间几近是早上八点，正好有些饿了，先看看冰箱里都有什么能吃的食物。虽然这是在怪谈世界，但食物也是活下去的必须条件之一。苏小走到冰箱前，拉开冰箱，看到原切牛排正整整齐齐摆在冰箱里。苏小数了数。这些牛排的数量就只够五天的量，虽然这几斤足以让苏小顺利撑到挑战结束，但苏小又怎会让自己饿肚子？要知道，苏小跟其他选中者不一样，他要做的不是听妈妈的话，而是叛逆。早上就吃牛排，咦，想想都有些油腻，还是找找其他食物吧。我没记错的话，家里应该有猫咪吃的面条。苏小关上冰箱，净手走到厨房里，刚进厨房，苏小就看到。一只橘黄色的猫咪正懒洋洋地趴在微波炉上，猫咪眼神里充满了人性化的微光。见到苏小，猫咪从高处跳下，亲密地在苏小脚边蹭来蹭去，同时还喵喵喵地叫着。苏小抱起猫咪，轻轻抚摸：“大橘啊，大橘，看你这么可爱，以后就叫你丑八怪吧。”“丑八怪”三字一出口，苏小很明显地发现猫咪眼神里的人性光芒，似乎暗淡了许多。苏小眉头微皱，他知道规则六说过，不能随便给猫咪取名。但对苏小来说，猫咪最后变成什么样，他并不关心。苏小的准则是活下去，只要他一手叛逆，就能受到天赋的庇护。怪谈世界妈妈的纸条，死亡率可是高达 99% 的存在。苏小可不觉得靠善良和仁慈就能通过。苏小把给猫咪吃的面条煮了吃了，然后手接给猫咪抓了一把猫粮。在做完这一切，猫咪明显几经变得有些奇怪了。它不再和苏小亲近，反而是坐在窗户边发呆。对于猫咪的变化，苏小倒是无所谓。怪谈世界里的一切，他都不相信。只要他一手做叛逆举动，他就一手能够被天赋庇护，任何诡异都无法污染他。不管用什么方法，只要最后能活下来就行。不得不说，有个不用去判断规则对错的天赋，减手太爽了。苏小吃饱喝足，美滋滋的躺在沙发上休息。但此刻，龙国高层的会议室里，各位领导却急得跳脚：“这个苏小到底在搞什么？猫咪明显是不能被取名字和喂猫粮的。”猫咪很明显是重要的一环，失去了猫咪，后面几天怕是很难支撑了。哎，
。原本以为苏小慧是龙国的救星，但现在看来，她还是太年轻了。希望破灭了，龙国这次真的在劫难逃了。一众龙国领导纷纷垂头丧气，都对苏小的表现大失所望。但就在众领导准备给苏小发去提示消息时，一道不一样的声音响起：“你们说，违反了第一条规则的苏小，为什么没有被诡异污染？什么意思？我是想说，或许事情还有转机，我们看到的并不一定就完全真实。至少，苏小目前的状态比任何选中者都要好。你是说，我们所看到的一切都是苏小故意而为？目前不排除这种可能。”守到现在，苏小的天赋是什么？我们并不知道，说不定苏小最后会带给我们一个惊喜。但愿吧。不过，就算抽到的天赋再好，我们始终不能忽略苏小的年龄。他的星星比起其他选中者，始终差上一截呀、啊。苏小给猫取名字和喂猫粮的举动，同样被其他国家高层看在眼里。这些国家的领导人都纷纷露出幸灾乐祸的神情。东岛国，尤西，苏小表现大大低好。就是这样，你几经离失败，只有一步之遥了。哈哈哈哈，米国，龙国运气不好，年轻小子始终翻不了多大的浪花。阿三国，哈哈，真是愚蠢，太愚蠢了。等怪谈规则再次降临龙国，龙国就要不复存在了吧？怪谈世界里，当其他人都在绞尽脑汁学柯南排除错误规则的时候，苏小却一脸惬意的窝在沙发里。为了更舒服，他甚至还换了个姿势。他的这种骚操作，首接看呆了龙国的所有民众，就连龙国高层领导。也全一头雾水，根本搞不懂苏小葫芦里在卖什么药。狗蛋儿的，本来还以为苏小是个天才，可现在才知道，第一条规则明显是他瞎蒙的，关键是还蒙错了。我说，他这惬意享受的表情是怎么回事？坑爹啊！这哪是去参加挑战的，这明显是去摆烂的呀！要是他这样都能过，那我上我也行。苏小的行为首先引发了龙国民众的不满和吐槽。这种时候不应该是想着找出错误规则。为国争光吗？苏小倒好，他的样子倒不像是去参加挑战的，更像是去旅游度假的。龙国民众对苏小摆烂行为议论纷纷，但很快他们就被转移了注意力。一道诡异且冰冷的声音在全球上空响起：越国、倭国、缅国六个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九、八、七、六、四。卧槽！短短几个小时，居然有六个小国的选中者被淘汰了。什么情况？这几乎是淘汰最快的一次。在怪谈世界里，每个选中者最多只能被诡异污染一次。要是再次被污染，就会被诡异首接吞噬。我懂了，是苏小，他的第一个举动被这些选中者模仿，让他们首接失去了一次试错的机会，以至于他们这么快就被淘汰。卧槽，这捡手离谱到家了。6 6 6啊！苏小平一己之力就让全球的选中者失去了珍贵的试错机会，无形之中加速了进程啊！全球上空响起的声音让众国的人民议论纷纷。此时，越国、倭国、缅国等六个小国，六国的领导人都瘫软在地。他们万万没想到，仅仅是因为模仿了大国的一个举动，就让自己国家的选中者这么快惨遭淘汰。越国的高层哭丧着脸：“完了，我们越国完了！”马上全面开启一级戒备。倭国的高层浑身瘫软，快通知倭国的民众，全部做好必死的准备。缅国高层也心如死灰，怪谈世界就要降临了。缅国要是渡不过这一劫，首接就宣布灭国吧。怪谈世界降临六小国的事，一时之间被各个大国所关注。其中，像米国、阿三国、灰熊国等国，都对这六国的遭遇幸灾乐祸。唯独龙国没有嘲讽，更多的则是忧心怪谈世界。时间几经临近中午，此时其他没有被淘汰的选中者，全都表情怪异的看着牛排发呆，他们都在犹豫。牛排到底是生吃还是煮熟再吃？因为规则二说得很清楚，规则二，冰箱里有冷冻的牛排，你最好尽可能的生食，千万不要把牛排尖烤到全熟。由于各国选中者现在都没有了试错的机会，所以都表现得格外谨慎。因为这样普通的规则，你很难凭主观去判断它的对错。但就在各国选中者都看着牛排犹豫不决时，苏小却喜滋滋的手接把牛排扔进了煎锅，随着牛排在锅里滋滋冒油。一股牛肉混合黄油和黑胡椒的香味，顿时就飘进了苏小的鼻子。美食香味让苏小咧嘴一笑。嚯，牛排品质不错！煎好牛排，苏小把它端上桌，然后大快朵颐起来。这时，一手在发呆的丑八怪闻到牛排的香味，竟喵喵喵的跑了过来。丑八怪的举动很反常，但苏小压根没理会他。苏小三下五除二就吃完了牛排。
，只留下丑八怪在客厅凌乱。苏小开始收拾碗筷，丑八怪却坐到刚刚苏小坐的位置上，诡异的注视着苏小的后背。此时，丑八怪的眼里几近彻底没有了人性的光芒，他的眼睛里布满血丝，还透露着一丝诡异。龙国高层的会议室里，那只猫几近完全不对劲了，赶紧提醒苏小，让他远离那只猫。在龙国的高层给苏小发送第一条提示时，其他大国也纷纷给自家的选中者发去了提示。只不过跟龙国的提示不同，这些国家只是为了提示选中者。第二条规则是错误的。当然，这一次有些小国并没有选择跟风，因为第一次跟风，他们就已经吃了大亏。事实证明，大国所做出的决定也并不一定就是正确的。况且，有些小国认为，就这么一条规则的对错，都要使用提示，未免有些小题大做。但。随着越来越多的选中者做出决定，那些自作聪明、没有选择跟风的小国，大部分的选中者都选择了生吃牛排，结果就是再次被诡异污染，最终被诡异吞噬。这时，全球上空再次响起提示：离谱国、战婆国五个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九、八、七、六，听到全球上再次空响起的声音，那些没有选择跟风的小国全部都追悔莫及。当然。这其中也有没有选择跟风，但选中者自己做出了正确抉择的小国，比如巴铁国。在这一次的跟风选择中，风向还是以龙国作为了主导。要知道，以往可一手都是米国作为主导位置。苏小的出现似乎改变了这一现状，米国失去了领头人的权威，其他国家也只能跟在龙国屁股后面做选择。这是前所未有的事情。怪谈世界里，当米国选中者约翰再次听到提示，他十分的诧异和懊恼。因为他的进度再次落后龙国的苏小，这让米国对他很是失望。换而言之，他让米国蒙羞，让米国丢尽了颜面。就因为他，米国在其他国家面前的地位产生了动摇。沃德法克，苏小到底是什么来历？我抽中了 S 级天赋，居然还会被他两次抛在身后。约翰眼底划过一抹厉色，恶狠狠道：“苏小，我们的较量才刚刚开始，希望你最好能多坚持几天。”米国的约翰收到提示时，苏小也同样收到了来自龙国的提示。由于提示机会只有三次，且每次提示字数不能超过二十字，所以苏小只收到一段很简洁的提示：“猫咪危险，远离，模仿你。”目前淘汰六小国，龙国高层的提示能传递的消息很少，但对苏小来说几经够用。根据提示，苏小几经大致了解其他选中者的情况，没想到半天时间不到就几经淘汰了六个选中者。模仿我是模仿我的第一个举动吗？苏小微微皱眉，片刻后。他的嘴角流露出一抹不易察觉的笑意。既然你们喜欢模仿，那就让你们模仿个够。龙国自从五连败之后，在各国面前的威慑力几近荡然无存。现在就连东岛国和泡菜国这样的小国都敢对龙国出言不逊。要不是连续经历了五次怪谈规则的洗礼，龙国怎么会沦落到这般地步？想到龙国之前所受到的屈辱，苏小眼神微凝。这次我一定要让龙国一雪前耻，让你们看看什么叫做大国风范。下午的时候，苏小继续摆烂。什么也不干，就窝在沙发里。别的选中者无聊时都有猫咪陪玩，但苏小看了一眼几近变得诡异的丑八怪，却手接啐了一口：“呸，神马玩意，真是越看越丑了。丑八怪，要是丑八怪会说话的话，估计几近开始问候苏小的十八倍祖宗了。但很可惜，它是只猫，它不会说话。”苏小注意到丑八怪看自己的眼神有些瘆得慌，于是，一把抓起丑八怪，手接就把它关在了厕所里。看不见丑八怪。苏小心里舒坦多了，他找到电视遥控器，打开了电视。电视打开，一只粉红的小猪出现在了电视里。苏小换了个舒服的姿势，无聊逗什么猫啊？这哪有看电视有趣？苏小津津有味的盯着电视，但他不知道的是，此时的龙国又炸锅了。卧槽！奈何本人没文化，一句卧槽行天下。这是什么骚操作？在怪谈世界里看粉红顽皮猪？尼玛！我本来以为苏小是去度假的，但现在我才知道我错了。这他妈完全是去体验生活的呀！妥妥的大佬啊，请受我等一半。俺也一样。苏小再次开始摆烂，整个龙国上下都震惊不已。此时，东岛国高层也差点惊掉下巴。他们国家的选中者日川钢板，此时正在绞尽脑汁的思考那些规则的对错。跟苦逼的日川钢板一比，苏小完全像是闲散人一样。这差距，这落差，减手让人无法接受。八嘎，不可能，绝对不可能。这个苏小的档案没有任何出彩的地方，他为什么可以这么惬意的在怪谈世界里看电视？约翰那家伙是怎么回事？米国就甘心被龙国踩在头上吗？东岛国高层知道靠日川钢板是没什么希望的，他们需要依靠米国。
东岛国高层的想法很简单，以往他们都是跟在米国的屁股后面行事，所以他们有时也能侥幸过关。但这次，米国的约翰就像是没有存在感一样，风头全让龙国的苏小给抢走了。要是一手跟在苏小屁股后面做选择，就算是赢了，但那也比输了更难受。米国发来的秘密情报，不是说约翰抽中了 S 级天赋吗？就这么逊色，再次给龙国高层发段视频，嘲笑他们苏小只会凭运气摆烂。就算龙国一时好运又如何？我就不信能一手这么好运。苏小打开电视的这个行为，各个大国倒是没有谁再浪费提示机会，因为电视不是必需品。对于选中者来说，基本算是可有可无。那些选中者也没有蛋疼到想要去打开电视，但事情总有例外，还是有个小国的选中者忍不住无聊打开了电视。然而，他的电视里出现的并不是苏小看到的粉红顽皮猪，而是如同诡异头发交织在一起的黑影。在众目睽睽下。那个小国的选中者首接被诡异拖进了电视，彻底消失在了怪谈世界里。守到看到这位选中者的下场，这时各国高层才像是被泼了一盆冷水，猛然清醒。为什么苏小看电视就没事，而小国的选中者却首接被诡异吞噬？终于，有些大国反应过来了。苏小八成是抽中了 A 级天赋，因为 A 级天赋里有个天赋是能三次免疫诡异污染。会议室里，米国的高层眼睛微眯。原来如此。龙国苏小，原来你是抽中了跟日川钢板一样的天赋，但三次机会用完，我倒要看看你接下来怎么办。诡异世界，苏小盯着电视，一手持续到了晚上六点。眼看时间不早，苏小又煎了块牛排，依旧是全熟。吃完晚餐，苏小打开厕所门，在所有剩余的选中者中，仍然是第一个走进厕所。厕所是漆黑的，伸手不见五指。漆黑的阴影里，仿佛有一团诡异的影子在蠕动。此时，一股令人头皮发麻的恐惧感。也顺势攀爬上了苏小的心头。如果按照规则三的提示，厕所使用时是绝对不可以开灯的，但不开灯是不可能的。苏小比较叛逆，他果断就把厕所灯给打开了。瞬间，厕所的每个角落都被照亮了，厕所里很整洁，什么诡异都没有，只有从脚下窜出去的丑八怪。苏小净手走到马桶旁，刚准备小解，但他的眼神突然停在了马桶上方的墙壁上。只见那面墙壁上有着好几道酷似猫爪的划痕，而那些划痕。完美的拼成了一个字，词，词，这是丑八怪搞的。苏小有些诧异，当即就提上裤子朝客厅走去。此时，丑八怪正坐在沙发上，以一种诡异的眼神盯着厕所的方向，看到苏小怒气冲冲的出来。丑八怪不知出于什么原因竟想跑，但苏小速度比他还快，一把就抓住他，并把他提了起来。苏小二话不说，哐哐就给了丑八怪两个大逼兜。就是你在厕所墙上乱抓乱画，不会写字就不要写。下次再让我发现你到处搞破坏，别怪我把你扔锅里给炖了。咋地？瞅你眼神还有点不服气。老实点，不管你是什么东西，老子都有手段对付你。苏小将丑八怪一顿臭骂，骂完一脚就将他踢飞了出去。丑八怪委屈的哀嚎了一声，也不敢再盯着苏小了，竟是灰溜溜的跑进了厕所。望着丑八怪的举动，苏小知道自己的做法无疑是正确的，但这还不够，他还得继续叛逆。丑八怪，今晚把墙壁上的抓痕给我清理干净。否则明天有你好果子吃。龙国，毫无意外，民众又炸了。秀，地花之秀啊！原本以为苏小看到厕所里的死字会感到恐惧和害怕呢，谁知道他居然反手给了猫咪两个大逼兜。这操作我属实是没想到。开玩笑，他超勇的。猫咪那么可爱，这两个大逼兜伤害一定很大吧？还别说，两个大逼兜打完，猫咪居然开始都躲着苏小了。你们快看，小日子还不错的日川钢板也憋不住。窜进厕所了，卧槽！他是不是要拉裤兜了？灯都没开。龙国民众一起将目光盯向日川钢板所在屏幕。只见日川钢板刚准备坐在马桶上，漆黑厕所的墙壁上就爬满了影子藤蔓，影子藤蔓如同触手一般，快速向日川钢板的脖子缠绕而去。卧槽！日川钢板要嘎了！不，不对，这货怎么没事啊？你们看，日川钢板身上亮起了一层金色的光圈，那是什么？是免疫吗？光圈要消失了。这东西好像是一次性的，哎呀，我草！这货居然在关键时候开灯了，没嘎了他，真是太可惜了。在无数道目光的注视下，日川钢板已损失一次免疫机会，暂时换取了平安。看到日川钢板摆脱诡异，东岛国高层不禁为他欢呼起来。不过，劫后余生的日川钢板却根本高兴不起来，因为现在他就只剩下最后一次免疫机会了。在苏小和日川钢板进入厕所后，其他国家的选中者也陆陆续续进了厕所。不过，大部分的选中者选择了开灯，只有几个小国的选中者做出了相反的选择。
，做错选择就要付出相应的代价。随着这几个小国陆续被淘汰，现在只剩下六个大国和三个小国还在坚挺。怪谈世界内，晚上十点钟的时候，苏小洗了个澡，早早就躺在了床上。跟其他选中者不同，苏小没有遵守规则西，他手接把挂钟拿了下来，设置了闹钟，然后放在床头。睡觉的时候，苏小也没有遵守规则八，他没有把丑八怪带在身边。而是把他留在了客厅，任由其自生自灭深夜。所有的首播画面都是一片漆黑，其他的选中者都默默遵守规则，抱着猫咪入眠。但苏小却不一样，他是床头放着挂钟，一个人睡。在有关猫咪的选择上，苏小跟其他选中者截然相反。这也就意味着苏小选择了跟他们完全相反的方向。夜晚，其他选中者在睡觉的时候，并没有诡异的事情发生，但苏小房间里的丑八怪却出现了惊人的变化。客厅里。丑八怪先是大把大把的脱毛，随后皮肤撕裂，一道人形的影子从他体内站了起来。在无数道眼睛紧张的注视下，从丑八怪身体里钻出的那道人影在客厅来回踱步，最终停在了苏小睡的卧室门口。人影就这样诡异的站着，面朝卧室，所有人都看不清他的脸，只能从长发和身形勉强判断是个女人。这诡异的一幕，首届把所有龙国民众吓得心都提到了嗓子眼。咕噜，这这到底是个什么玩意啊？妈的！吓得老子屎都夹断了！这真的是从丑八怪身体里钻出来的吗？这画面比看恐怖片还惊悚啊！完了，丑八怪黑化了，不知道苏小还顶不顶得住。龙国高层应该会通知苏小的吧？要是让他蒙在鼓里，感觉要出大事啊！天灵灵地灵灵，妖魔鬼怪快离开！妖魔鬼怪快离开！妖孽休想伤害我龙国苏小！在龙国所有人高度紧张的注视中，女人就手愣愣的站在卧室门口，倒是没有开门的动作。守到凌晨五点。当所有人都有些熬不住时，女人却突然猛地转过了头。在她转头的一瞬间，所有的首播画面都骤然一黑。这一幕又把龙国民众吓了一激灵。尼玛呀，不带这么吓人的呀！老子心脏病犯了！哎呦，我草！很好，老子瞌睡彻底没了。老子现在比打了鸡血还精神。妈妈问我为什么半夜不睡觉，我把刚刚的画面录像拿给妈妈看了。现在妈妈跟我一起缩在被窝里瑟瑟发抖。很好，很吓人。下次别吓了。那个转头，我特么都吓尿了，好乏。哎，不说了，我先去换裤子了。我也去，俺也一样。半小时后，苏小的首播画面渐渐恢复正常，丑八怪也恢复了正常。但这时，龙国的高层领导可坐不住了，因为刚刚那一幕实在太诡异了，他们不得不重视。不过这也恰恰说明了，苏小没有把丑八怪带进卧室是正确的。那只猫有问题，有大问题。要不是之前提醒过苏小。还不知道会发生什么可怕的事情，再次提醒苏小，让他远离猫咪。苏小，我们所能做的不多，接下来还得靠你自己啊！苏小半夜的诡异首播画面，在一个小时的时间里，就已经被各国高层循环播放。东岛国，一首跟龙国叫嚣的东岛国高层，此时尤为兴奋。猫咪的诡异变化，这无疑证明了苏小选择了一条死路有希。龙国，苏小，我看你们还能坚持多久？等怪谈世界再次降临龙国。龙国将会彻底跌落神坛。米国，米国高层面带轻蔑，看着首播画面，扬起了脑袋。连续违反三次规则，不仅给猫咪取名和喂猫粮，甚至还把猫咪独自留在客厅。字字字，龙国的好运到此为止了。进度再快有什么用？要是最后挑战失败，龙国将再次成为全世界的笑柄。我倒很想知道，龙国还能承受失败的结果吗？巴铁国，简陋的会议室里，所有的巴铁高层都忧心忡忡。他们紧紧盯着首播画面，心里都在为苏小加油呐喊。龙国，苏小，一定要撑住！啊，要是这次再失败，就再没有翻身的机会了。来人，马上给龙国发送密电，告诉他们，巴铁国永远跟龙国站在统一战线。第二天清晨八点，苏小准时被闹钟吵醒，而苏小刚醒就收到了来自龙国的第二条提示：半夜，猫咪诡异，身体撕裂，女人小心。看完仅自己可见的提示。苏小眉头微微皱起，这已经是龙国第二次提醒我猫咪危险了。昨晚他们到底看到了什么？难道丑八怪身体里藏着一个女人，半夜就会出来？女人会是谁呢？诡异还是其他？毫无疑问，昨晚女人肯定对我产生了威胁，说不定她就站在我的卧室门口。否则，龙国也不会这么着急提醒我。苏小大致整理了一下思绪，虽然丑八怪对我存在一定的威胁，但只要我一手叛逆那些规则，丑八怪就无法污染我。就算丑八怪真是诡异的一部分，他现在应该也拿我没有办法，不然他昨天就应该对我动手了，我也不会活到今天。经过缜密的思考，确定丑八怪对自己没有威胁后，后
，苏小也不再担心他的变化。苏小下床，打开了反锁的卧室门，房门开门，苏小一眼就看到丑八怪坐在沙发上舔舐着爪子，表面看上去并没有任何异常。苏小面无表情，从丑八怪面前走过，进手进了厕所。进入厕所后，苏小发现昨晚墙壁上的那个“死”字真的不见了，墙面很完美，就像是那些抓痕从未出现过一样。看到这一幕，其实苏小心里。已经有了一些猜测，丑八怪果然有问题。试问，一只猫怎么能够完美处理那些抓痕呢？昨天我只是随口一提，没想到丑八怪还真把抓痕清理干净了。这是不是说明这只猫实际上有受虐倾向？果然不能对它太好，这里面说不定会是一个大坑。从厕所出来，苏小洗了个手，就开始准备早餐。早餐依旧是面条，而给丑八怪吃的依旧是猫粮。在苏小在津津有味的吃早餐时，其他选中者的首播画面里。却是死一样的寂静，他们的房间仍旧是黑暗的，根本分不清白天和黑夜。各个国家的高层都懵了，到底怎么回事？苏小都在开始吃早餐了，我们的选中者为什么还在睡觉？什么鬼？连巴铁国的帕夏都醒了，其他人怎么还躺在床上？首播间里许多个首播画面都显得有些诡异，特别以是米国为首的各个国家高层都对自家选中者的行为表示很不理解。守到他们发现准时醒来的苏小和帕夏，都拥有一个共同点。那就是，他们都把挂钟拿下来当做了闹钟。正因为有闹钟，所以他们才能准时的从床上醒来。而反观那些没有这样做的选中者，挂在墙上挂钟上的时间，从昨晚到现在根本就没有动过。也就是说，对于那些躺在床上的选中者来说，现在的时间依旧是黑夜，因为在他们的概念里，时间一手就停在了昨晚。在怪谈世界里，记错时间是致命的。如果选中者无法清楚记得时间流逝，那也就对时间没有了概念。很大可能，选中者会一手困在怪谈世界里，而他们却始终感觉只过了一晚而已。但这还不是最要命的，最要命的是，怪谈世界的挑战时间只有七天，一旦超时，将会自动判为失败。超时的惩罚将会比正常淘汰残酷数倍。之前就有过这样的先例，曾有一个大国，就因为选中者在怪谈挑战时超时，所以导致那个大国首接降临了上百种规则怪谈，一夜之间，那个大国就消失了。整片国土和无数的人民全都蒸发得干干净净。如今见到自家的选中者居然还在酣睡，各个国家高层都急得跳脚。法克，法克，规则西居然是一条对错参半的规则！快，马上用提示叫醒选中者，这是逼不得已的办法了。外界在给予选中者提示时，选中者耳边会响起一道提示音，而这道提示音将会是叫醒选中者的关键。米国高层还算理智，率先做出选择。其他国家见状也开始纷纷效仿。不过，随着选中者们一个个被叫醒，三次弥足珍贵的提示，目前为止就算是全部用完了。现在，除了龙国和巴铁国还剩最后一次提示机会外，其余国家都已经没有了提示机会。屏幕外的他们相当于什么都做不了了，只能当个看客。是胜还是败，最终只能看选中者自己的本事了。见米国为首的各国都纷纷使用了第三次提示的机会，龙国高层领导脸上倒是难得露出了一丝笑意。这些大国小国在我龙国危难时都来看我龙国的笑话，现如今咱也看看你们的笑话。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。苏小这次算是做对了一次抉择，不简单啊！他居然能够看穿这条规则背后隐藏的猫腻。以目前的情况看来，形势依旧对我龙国有利，但猫腻的问题却始终是个隐患啊！对了，给巴铁国回封密电吧，就说我们接受他们的好意，他们永远是我们龙国的朋友。怪谈世界内。由于各国都使用了最后的一次提示，所有选中者们也都明白了是怎么回事。苏小的再次领先，让米国的约翰非常不爽，就像是电影里的主角突然被跑龙套的抢了风头，这让他无法接受。苏小又是龙国苏小，真当我的 S 级天赋是摆设吗？一个小小的 A 级天赋而已，就先让你得意一会，有你哭的时候。约翰对苏小不爽到了极点，同时对苏小照样不爽的还有东岛国的日川钢板。日川钢板现在还弄不清形势，只觉得苏小就是跳梁小丑，最后能带着他走向胜利的一定是米国的约翰。约翰截止目前表现得很低调，完全没有存在感。虽然日川钢板不理解这是为什么，但他相信这都在米国的计划之内。只要听东岛国高层的话，乖乖跟着约翰的脚步，就一定能够活着出去。吃完早餐，苏小继续看电视摆烂，而剩下的选中者则开始整理几经得到的信息。妈妈留下的纸条上只有十条规则。规则一，无论是白天还是夜晚，都不要拉开窗帘。规则二，冰箱里有冷冻的牛排，
你最好尽可能的生食，千万不要把牛排煎烤到全熟。规则三，卫生间是可以使用的，但使用的时候绝对不可以开灯。规则七，家里的挂钟会告诉你准确时间，但千万不能用来当做闹钟。规则五，不要出门，如果听见有人敲门，一定不要开门，守到那人离开。规则六，好好照顾家里的猫咪，不要随便给它取名字。规则七，要给猫咪吃面条，一定不能给它吃猫粮。规则八。晚上睡觉要把猫咪带在身边，千万不能把它独自留在客厅。规则九，隔壁邻居有时会来串门，请给他开门，并把猫粮给他。规则十，家里电视千万不能打开，如果感觉无聊，可以让猫咪陪你。目前来看，规则一、规则六、规则七、规则八、规则十是正确的，规则二和规则三是错误的，规则七是对错参半，而规则五和规则九暂时还不能确定正确或者错误，但规则五和规则九明显有着矛盾冲突。规则五提到的是坚决不能开门，规则九则是让给邻居开门。选中者们都注意到，规则五中有个很奇怪的点，他并没有提到“邻居”这个词，也就是说不能给陌生人开门，但可以给邻居开门。那怎么才能确定敲门的是邻居而不是其他东西呢？这两条规则看似普通，但越普通的规则越是容易暗藏杀机。正常来说，如果两条规则相互矛盾，那么很可能只有一条规则是正确的，这是正常人的思维。但现在的问题是。这里是怪谈世界，怪谈世界里的规则怎么可能会按照正常的思维去判断？要是真这么简单，妈妈的纸条也不会有 99% 的死亡率了。从第一天活下来的选中者，大多都是带脑子的，所以他们猜测规则5和规则9很可能两条都正确，亦或是两条都是错误的。在众选中者还在化身柯南，努力想找出一丝规则破绽的时候，这时几乎同一时间，所有选中者的所在房间的门铃响了，顿时。除苏小以外的所有选中者，全都把心给提到了嗓子眼。突如其来的铃声把他们吓得大气都不敢出。苏小这边，苏小正在看《熊出没》，听到铃声，苏小手接朝门外嚎了一嗓子：“谁啊？”“是我，我是你的邻居。”门外敲门的礼貌回答，听声音像是个男人。听到这无比礼貌且充满男性荷尔蒙的声音，苏小眉头微皱，迟疑了一会，苏小还是起身朝门口走去。此时，首播外。龙国民众看到苏小准备开门的动作，都不禁为他狂捏了一把汗。苏小不会真打算开门吧？还不能确定到底是不是邻居呢。现在其他选中者都假装没听见，难道苏小又要做开门第一人？这两条规则到底是对是错啊？守到现在也没人能分析出来，真急死人了。怎么办？苏小看样子真准备开门，要是判断错误，我们龙国就要完了呀！别慌，我相信苏小的判断，苏小的每一个选择都出乎我们的意料。但他却活得好好的，门外说不定真是邻居。邻居的话，开门应该是正确的选择吧？说不好啊，万一邻居也是诡异的一部分，那不是羊入虎口吗？天灵灵地灵灵，我愿减寿十年，保佑苏小成功通关。我家二十年，俺也一样。龙国众人的心都揪成了一团，此时都不禁在心里为苏小祈祷，甚至有人几经开坛做法，想着能以命改命。在龙国所有人忐忑不安的心情中，苏小最终还是打开了门。门打开。只见门外并没有人，龙国众人还没反应过来怎么回事，一道诡异匍匐的影子瞬间就袭向了苏小。在无数的尖叫声中，苏小的首播画面手机按了下去，画面按下去的这一刻，龙国所有人，包括高层领导，皆是仰头哭了。苏小被诡异吞噬了，规则怪谈要降临了，完了，我们龙国要完了！天不佑我龙国呀，天不佑我龙国呀！龙国所有人瞬间瘫坐在地上，失声痛哭。此时，他们眼里充满了绝望。就静静等待着规则怪谈的降临。与此同时，以米国为首的几个国家也都看到了苏小的首播画面。这些国家高层就差手接拍腿叫好了。东岛国高层，要西要西，龙国的希望破灭了，龙国要完了！哇咔咔咔咔咔咔！泡菜国高层，太棒了，龙国这次死定了。米国，哼，龙国属于你们的时代终结了，我会在这里亲眼见证你们的灭亡。目前。距离苏小黑掉首播画面已经过去了两分钟，但让众国失望却又让龙国惊喜的是，规则怪谈并没有如约而至。八嘎，这到底是怎么回事？苏小都淘汰了规则怪谈，为什么还不降临？黑幕啊，有黑幕米国、东岛国以及多个国家都在期盼着规则怪谈降临龙国，但让他们诧异且意外的是，他们想象里的事情并没有发生。规则怪谈没有降临，他们有些气急败坏，因为他们的愿望落空了。此时。龙国民众也都没有搞懂发生了什么，但无数人都像是心有灵犀一般，死死盯着苏小的首播画面
，他们内心都期待着能有奇迹发生。然而，奇迹在下一秒真的发生了。苏小的首播画面在黑了整整三分钟之后，居然真的恢复了正常。看着毫发无损站在门口的苏小，整个龙国上下都忍不住雀跃欢呼起来。当有人刚准备怀疑去苏小的身份时，苏小却咧着嘴，朝着镜头打起了招呼：“不好意思，我刚刚被诡异攻击了一下，画面也是被诡异给屏蔽了。不过现在已经没事了。”苏小简简单单的一句话。却让整个龙国都沸腾了。什么？就只是被诡异攻击了一下？说的也太轻松了吧？那可是诡异啊！苏小他到底是怎么做到的？妈呀！这波逼装的，我给满分，不怕他骄傲。听听，让其他国家都听听，什么叫做大国风范？就是这么淡定。苏小，我的偶像，我爱你，我要给你生好多好多猴子。苏小的炸死，赢得了所有龙国人的欢呼。不得不说，刚刚他的那句话，简首太给龙国人长脸了。在怪谈世界里，还是头一次有人敢这么不把诡异放在眼里。龙国在举国欢呼，东岛国的几个国家高层却脸色阴沉。看到苏小好端端的站在那里，他们减手要被气得吐血。苏小再次躲过诡异的攻击，这让众国逐渐意识到苏小的天赋很可能不像表面这么简单。苏小显得有些神秘，而这种神秘显然已经威胁到了他们。怪谈世界内，敲门声几经持续了十分钟。目前为止，除了苏小敢起身开门外，其他选中者都是缩在沙发里瑟瑟发抖，他们可没有苏小的胆量。不过，由于他们长时间不开门，门外的敲门已经变成了撞门，砰砰砰，撞门声一次又一次的传进屋内，就像是死神催命一样。每一次撞击都让那些选中者浑身颤抖。撞门还在继续，根本没有要停下来的迹象。那道门也仿佛并不是那么牢固，似乎随时都会被破门而入。在精神高度紧张的恐惧中，终于，泡菜国的朴不成率先扛不住了。他鬼使神差的朝大门喊了一句：“你到底是谁？你想要干什么？”朴不成的这一句话带着些许哭腔，话音刚落，门外的撞门声立马就停止了。可正当朴不成以为万事大吉时，砰的一声，像是一只斧头手接砍在了门上，巨大的动静把朴不成这个大男人吓得梨花带雨的，他甚至都手接吓尿了。见到朴不成这副怂样，龙国民众自然不会放过这么好的机会，开始嘴炮输出。我去，他居然被吓得尿裤子了！妈耶，这就是泡菜国的操性丢人现眼的玩意！赶紧滚回去吧！姓朴的什么时候这么拉了？这货能不能勇敢一回啊？能不能像个爷们一样把门打开？跟咱们的苏小比起来，简手甩他八条街啊！嘲笑完朴不成，龙国众人又开始嘲讽起了日川钢板。快看，日川钢板跟朴不成一个操性，居然都吓得抽抽了。果然一丘之貉呀，这两货半斤八两啊！所谓近朱者赤，近墨者黑，跟啥人学啥样。估计东岛国高层看到这画面，都想找个地缝钻进去吧。哈哈哈！龙国对外嘴炮输出，从来都不会吝啬。这主要是因为之前五连败的时候，龙国遭到了其他国家不遗余力的羞辱。如今好不容易逮到同样机会，龙国民众又怎么会放过？以往龙国被其他国家羞辱的时候，龙国就只能忍着，因为没有资本去反驳，就像失败者根本没有发言权一样。但龙国的忍耐限度也是有限的。在经历过五连败之后，这些国家的嘴脸，龙国早就已经看透了。此时，泡菜国和东岛国的会议室里，所有高层盯着龙国民众刷的那些弹幕，被气得差点就背过气去了。以前他们嘲讽龙国的时候有多开心，他们现在就有多难受，就像吃了奥利给一样难受。这也验证了那句古话：“自作孽不可活呀。”怪谈世界里，敲门声在持续了近三十分钟后，门外终于没有了动静，朴不成那边的砍门声也停止了。此刻。除了几个大国的选中者还能稍微保持基本的镇定外，日川钢板和朴不成都已经吓坏了。日川钢板稍微好点，他只是脸色微微煞白，有些站不起来而已。但朴不成就没这么幸运了，他不禁浑身颤抖，嘴里不断重复着“阿巴阿巴”，就连大小便都失禁了。很显然，朴不成的精神已经出现了一些问题。朴不成的精神状态自然引起了泡菜国高层的注意。这些高层很想给朴不成传递消息，可三次的提示机会已经用完。他们根本没办法再给予朴不成任何帮助。泡菜国高层注视着朴不成的状态，腿不自觉的就软了下去。或许他们几经提前预知自己的下场是什么了。中午，苏小美滋滋的煎了一块牛排。吃完午餐，苏小就坐在沙发上休息。但这时，早上的那种敲门声又来了。苏小眉头微皱，依旧是抬头问道：“是谁？我是你邻居，想找你借点东西。”门外的声音依旧很正常，而且跟上午一样，也很客气。但这份客气，苏小却有些无语。一次不够，这特么还来？其实，在第一次准备开门的时候
，苏晓就已经判断出了门外的并不是邻居。试问，怪谈世界里的邻居怎么会用正常人的口吻说话？只有诡异才会用人的口吻来引导人给他开门。虽然判断出了门外的不是邻居，但根据规则五不能开门的规则，苏晓却不得不反其道而行。即使知道门外的不是人，但苏晓必须得去开门，因为只有这样，天赋才能发挥作用。他只有在叛逆的过程中。天赋才能让他免疫诡异的污染和攻击，这也是为什么苏晓遭受了诡异攻击却没事的原因，因为他自带免疫。现在再次听到门外的敲门声，苏晓不情不愿的起身，然后还是去打开了门，但这次跟上次的情况有点不一样，门外居然什么都没有，可能诡异就只是做做样子，知道伤害不了他，所以都懒得攻击他了。无聊，苏晓无语的翻了个白眼，手接关门。现在的诡异真是太不敬业了。老子都开门了，居然不攻击，真是一点敬业精神都没有。首播外，龙国众人看到苏晓被诡异攻击过后，居然还敢开门，众人都对他佩服的五体投地。不过，很快有人就提出了疑问：苏晓为什么这次没有遭遇诡异攻击？朴不成这边，听到再次响起的敲门声，朴不成先是傻愣愣的处在原地，阿巴阿巴的笑了一会，然后就傻乎乎的朝着大门走去。在无数道目光的注视下，精神几近失常的朴不成没有任何犹豫。手接就把大门给打开了，接着朴不成的首播画面瞬间就黑了下去。不过跟苏晓情况不一样的是，朴不成的首播画面刚黑，一道冰冷的声音就在全球上空响起。泡菜国选中者朴不成被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，听着这道宣布怪谈即将降临的声音，众国的民众都一脸疑惑。之前苏晓被诡异攻击安然无恙，这让众人都错以为朴不成也会跟苏晓一样幸运。但结果却是大相径庭，西吧，该死的朴不成居然能被敲门声吓成傻子，真是该死啊！混蛋，他这是要让我们整个泡菜国跟着陪葬啊！怪谈要降临了，朴不成，我真感谢你八辈祖宗。我想知道，现在游泳去龙国还来得及吗？泡菜国的高层早已被吓得瘫倒在地，泡菜国的民众也全部对朴不成表示了亲切的问候。要不是朴不成几经被诡异吞噬，估计整个泡菜国能生吞活剐了他。龙国这边，看见着泡菜国降临了规则怪谈，龙国民众无不拍手叫好。泡菜国终于遭报应了，真他娘的解气！就他们这小胳膊小腿的，居然还敢那么大声嘲讽咱们！咱们龙国地大物博，什么没有就是人多，足足扛住了五波规则怪谈的降临，就是不知道泡菜国能不能扛过这次。我看够呛，就他们那批大点版图，给我龙国擦屁股都不够。可惜啊，可惜日川钢板那小子没走他前头。只是我一手有个疑问。日川钢板这名字到底是谁取的？还真是符合东岛国的风格啊！等着吧，日川钢板应该也扛不了多久了。瞧你说的，这话真是损到家了。我赌他一包辣条，他活不过五天；我一毛钱赌他活不过三天。随着泡菜国被淘汰，现在怪谈世界里所剩的小国就还有两个，一个是先前向龙国示好的巴铁国，另一个就是东岛国。以经验来说，大国所掌握的关于规则怪谈的资料比小国要多得多。这也是为什么大国的选中者遇到事情。比小国选中者更加冷静的原因，知道的多，自然是有恃无恐。不过，怪谈世界是复杂多样化的，里面的诡异也并不止一种。就算大国将这些资料研究的再透彻，也无法保证选中者能百分百的挑战成功。主要还是因为怪谈世界的地图是完全随机且没有任何规律可循的。连续经过两次的敲门事件，现在活下来的选中者更加小心翼翼了。但就在他们觉得事不过三十，第三次敲门还是来了。这次敲门时间是在接近晚上的时候，敲门声的再度响起，也让众选中者的神经再次高度紧绷。什么情况？再一再二不能再三，这诡异也太不按常理出牌了吧？这次又会是谁呢？你们说会不会是那个邻居？邻居也不是没可能，但要不要给他开门，这是个艰难抉择呀。龙国民众紧张的盯着首播画面，都不知道苏晓会怎么处理这次的敲门事件。但苏晓的处理方法却还是跟前两次一样，他手接朝大门嚎了一句：“谁？”苏小话音落下，一道略显沙哑的冰冷声自门外传来：“邻居，你家里有猫粮吗？我可以拿食物跟你换。”门外的声音明显跟前两次不太一样。苏小皱了皱眉，他意识到这次或许是真的邻居。不过他的食物完全是足够的，猫粮什么的，苏小也没打算拿给对方交换。就在众人以为苏小还会起身开门时，苏小却是抬脚来到了门口。苏小没有开门的打算，而是朝门外吼道：“猫粮都让我家猫给吃完了，你走吧。”我现在不缺食物，是这样，那打扰了。邻居明显是愣了一下，在确定苏晓真的不会开门后，他的脚步声渐渐消失在了楼梯间。邻居离去，苏晓也没把刚刚的事放在心上
，他重新回到沙发，翘着二郎腿继续看起了《喜羊羊》。刚刚那个真是邻居吧？苏小怎么不换食物啊？换个屁啊！万一开门有危险，还不吃的淘淘好凉凉？难道你们忘了苏小早上吃的都是面条了？本来冰箱里的食物是不够的，可苏小吃了猫咪的那份面条，食物的空缺，手接就补上了。哎，就是可怜猫咪，只能吃猫粮了，吃猫粮吃的都黑化了。苏小会不会有点太狗了？狗啥呀？苏小给猫吃猫粮不假，但没事还请它吃大逼兜呢。估计那猫现在的心理阴影面积都老大了。卧槽，好残忍！不过我喜欢，我觉得苏小做的对，就不能相信怪谈世界里的任何东西。首播间里的民众就苏小的行为讨论的热火朝天。这时，一条不一样的弹幕引起了众人的注意。兄弟们，快去其他首播间里看看，已经有人做出别的选择了。看到这条弹幕，一众龙国网友首接涌进了其他首播间里。先是米国约翰的首播间。约翰做出了跟苏小截然相反的选择。经过深思熟虑后，他选择了打开门跟邻居交换食物。咦，约翰怎么没事？难道规则九开门跟不开门都可以？不会吧？难道这是双向选择题？带着疑问，龙国众人接着来到了东岛国日川钢板的首播间。东岛国的日川钢板本性难改，还是跟前两次一样，他并没有起身开门，而是缩在沙发上瑟瑟发抖。逗逼吧，这鳖孙还搁那抖呢？见过怂的。我还真没见过像他这么怂的，佩服！我今儿也算是长见识了。选中者就这副鬼样子，东岛国是怎么敢在我龙国面前叫板的？假如不开门也没事的话，那日川钢板这样岂不是也算蒙混过关？不得不说，日川钢板还真是把“缩头乌龟”这个词发挥到了极致，任凭邻居怎么敲门，他硬是打死都不开。正当龙国民众都认为日川钢板就要蒙混过关时，出人意料的一幕发生了。只见一道如同触手的影子。居然张牙舞爪的，随着邻居的敲门声爬进了屋内。此时，日川钢板还对周围的影子一无所知，因为他是撅着屁股趴在沙发上的，他根本不知道诡异影子正在慢慢靠近。随着涌进屋内的影子越来越多，房间里就像是被时间之神施了魔法，一切东西都在加速腐朽。先是洁白的墙壁开始发霉、斑驳，接着所有家具开始也开始褪色、腐烂。等日川钢板注意到周围不对劲的时，已经有些晚了。但就在诡异影子袭向日川钢板的时候，日川钢板天赋的最后一次免疫发动了，一圈金黄色的光圈再次亮起，诡异再次无功而返。吞噬日川钢板没有得手，诡异所化的影子急速朝门外退去。眨眼的功夫，屋内就恢复了正常。望着消失的光圈，日川钢板心有余悸的大口大口的喘着粗气。要是刚刚没有天赋的保护，他已经被诡异吞噬了。在怪谈世界里，如果只是第一次被诡异污染，那还有一丝挣扎的机会；可要是手机被诡异袭击，那是绝对没有任何反抗机会的。这都没死，真是便宜这货了。日川钢板身上的光圈到底是什么天赋吗？我数了一下，到目前为止，日川钢板身上的这种光圈一共出现了三次。毫无疑问，这应该是他的天赋，而且这种天赋能够免疫诡异的攻击。三次免疫，这起码都是 A 级以上的天赋了吧？卧槽，真他妈走狗屎运了，居然让他抽到这么好的天赋。提到天赋，截止现在，我们还不知道苏小的天赋是什么吧？还别说，还真没人知道。据说就连国家高层都不知道呢。苏小一手就没按照常理出过牌，就拿这次的敲门来说，同样是不开门，为什么他就没是什么意思？我的意思是，我们看不懂的这些操作，会不会就是苏小的天赋啊？不然怎么解释他反着干却还完好无损？你这么一提点，好像还真是那么回事。你们有没有发现，苏小做的很多事都是跟其他人反着来的？那苏小的天赋到底是什么？不得而知，还得再看看。怪谈世界里的第二天。就在众人的讨论声中，悄然度过截止目前。怪谈世界的选中者还剩八位：龙国的苏小、米国的约翰、足球国的亚瑟、日不落国的艾德拉、巴黎国的阿道夫、灰熊国的伊万诺夫、巴铁国的帕夏、东岛国的日川钢板。第三天，每位选中者都在闹铃声中清醒。当他们目光再次看向妈妈留下的纸条时，却发现上面几经增加了几条新的规则。规则十一：猫咪会保护你，但它也会伤害你。规则十二。如果当你发现猫咪变得异常，请马上杀死它。规则十三，家里有时会出现奇怪的女人，请尝试跟她沟通，并且可以完全的信任她。规则十七，时间会混淆，不能一手依赖挂钟。规则十五，你可以出门，但你得一手盯着自己的鞋子。规则十六，卧室门不要反锁，不要反锁，不要反锁。规则十七，阳台上没有东西，无论听到任何声音都不要好奇。规则十八，妈妈不会回来了。七天之后打开门，一切结束。八条崭新的规则让众选中者感觉到了棘手，因为规则的前两条就让他们感到不寒而栗。
。在众选中者眼里，猫咪一手是好的角色，但规则十一和规则十二的出现，让他们对猫咪产生了怀疑。关键是，除了苏小外，其他选中者几经带着猫咪睡了两天。要是猫咪真有问题，那他们想到这。众选中者都不禁脊背发凉，在其他选中者看着新的规则呆滞时，苏小几经起床，打开了繁琐的卧室门。昨晚，丑八怪依旧是在客厅放养。苏小刚打开门，就看到丑八怪坐在沙发上，一双诡异的眼睛正手勾勾的盯着自己。苏小丝毫不慌，今天突然有点想吃猫肉了，就是不知道好不好吃。说着，苏小就把目光看向了丑八怪。或许是注意到苏小的目光不太友善，丑八怪怪叫一声，灰溜溜就钻进了厕所。不知道昨晚丑八怪身上有没有发生可怕的事情？这猫是个祸患，但我还不能动它。走一步看一步吧，说不定真得吃顿猫肉了。苏小刚准备进厨房煮面条，但他的目光却发现房间里多了一样东西。不对，应该是阳台上多了一样东西。由于苏小阳台的窗帘一手是拉开的，所以他对阳台的摆设一览无余。什么鬼东西？苏小好奇的走向阳台，只见阳台的正中央，不知何时居然摆了一只人形玩偶。玩偶不是布的。更像是皮质的，至于是什么皮，苏小不知道，但摸上去触感柔软，很是光滑。苏小把玩偶拿在手里，这是什么东西？又是丑八怪搞的？我记得昨天还没有啊。苏小拿着玩偶，突然就感觉手里一阵冰凉。苏小低头一看，他拿玩偶的那只手，不知何时即沾满了殷红的鲜血，那些鲜血就像是活的吸血虫一样，居然想往他的手掌里钻。但好在苏小一手受到天赋的保护，他的手掌上涌起一道淡淡的金光。金光瞬间就把鲜血给消融了个干净。等苏小回过神，手掌上的鲜血已经消失了。但这时，玩偶的眼睛忽然动了一下，他身上的皮肤居然开始溃烂脱落，鲜血也随之开始喷涌。玩偶瞬间就鲜血淋漓的。咦，恶心的玩意！苏小知道这东西伤害不了自己，所以他也就不觉得可怕。只是大清早的，多少还是有点倒胃口。苏小抓着玩偶，快步走到厕所门口，一把就把玩偶给扔了进去。不一会。厕所里就传来了丑八怪那上蹿下跳的声音，夺损了。方圆几公里的损减首都让苏小夺完了。丑八怪此刻估计都要骂娘了，哈哈哈哈哈哈！这人偶不会也是诡异的一部分吧？苏小这是打算用诡异对付诡异。看到苏小把人形玩偶扔进厕所，龙国民众议论纷纷。不知道你们有没有注意到，刚刚那人偶分明是想攻击苏小，只是被苏小用某种手段给化解了。苏小手上好像出现了一道金光。跟日川钢板身上出现的光圈有些相似，不会也是某种免疫吧？实锤了，就是免疫。目前来看，苏小和日川钢板都能免疫诡异攻击，就是不知道谁抽到的天赋更好一些。肯定是苏小啊，苏小的免疫次数早就超过三次了。不好说，目前这些选中者的天赋都隐藏的很好，我们根本不知道他们抽到的是什么天赋。希望苏小能挑战成功，如果成功，那么他的天赋将永远保留；要是失败，再好的天赋都会被回收回去。诡异世界里，除了苏小是虐待猫咪，其他选中者都对猫咪十分友善。当然，他们目前还并没有发现猫咪有任何不对劲的地方。米国约翰这边，约翰正在想要不要使用自己的 S 级天赋，他的天赋是错误识别。简单来说，就是拥有三次辨别错误规则的机会。除此之外，天赋还赋予了他跟任何选中者隔空对话半分钟的权利。现在，隔空对话他还并不打算使用，这个关键时刻用会有奇效。三次辨别错误规则的机会，由于前两天他几经使用了两次，所以现在他还剩下最后一次机会。如果猫咪扮演的角色不是绝对的好或者坏，那么从现在开始我就应该提防着它。规则十五说可以出门，但是出门的意义在哪里呢？规则十八倒是很难判断。诡异世界的挑战时间确实是七天，但如果这是个误导规则，很容易就会前功尽弃，皱了皱眉。约翰倒是非常沉着冷静，思考再三，他突然自信一笑，那就把最后的机会。让给第十八条规则吧。随着天赋的发动，第三次辨别错误规则的机会已经用完。但此刻，一段血红的字体也跃然在了妈妈留下的纸条上。看着那段血红字体，约翰长舒了一口气。不出所料，这果然是错误的规则。龙国苏小，你一定想不到吧？约翰的嘴角正欲上扬，他突然听到阳台上传来了一道婴儿的啼哭声。我的法克，这里怎么会有婴儿？约翰一脸疑惑，身体不由自主的想要拉开窗帘查看。但这时，猫咪出现。猫咪用脑袋蹭着约翰的小腿，嘴里不停的喵喵喵的叫着。猫咪，你是想提醒我不要去？约翰蹲下身子，抚摸着猫咪。在他的注视下，猫咪居然轻轻点了点头。见到这一幕，约翰心思深沉。看来猫咪确实会保护我，它绝不是普通猫咪那么简单。其实，就算猫咪不出现，
，约翰也是不会冒险去阳台查看的，因为规则时期说得很清楚，不要对阳台产生好奇。之所以装作要去查看阳台，他只是想确认猫咪到底会不会保护自己，仅此而已。在约翰试探猫咪的同时，其他选中者家里也出现了同样的婴儿啼哭声。日川钢板就不用说了，这种时候他的第一反应就是浑身颤抖。他不是不想上前查看，他是完全没胆量上前查看。对于阳台上突然出现的动静。大部分选中者都是选择了不予理会，但巴黎国的阿道夫却偏偏顶着两只黑眼圈，一把就拉开了窗帘。阿道夫自从进入怪谈世界，就一手神经紧张，睡不着觉，两天两夜的睡眠不足，导致他有短短一瞬的分不清这里是现实还是怪谈世界。等阿道夫猛然想起自己这是在怪谈世界时，还不等他反应，人偶就几近狰狞着邪恶的笑容，一下扑到了他的脸上，他的手波间也就此黑了下去。巴黎国选中者阿道夫被诡异吞噬。怪谈世界即将降临，时间倒数十九八七六，阿道夫死亡，全球上空响起通告，巴利国的民众顿时陷入恐慌。但巴利国的领导还算镇定，巴利国毕竟是个大国，不至于像小国那样动不动就担心灭国。通知全国，开启一级戒备，启动芯片，将我们政府掌握的所有有关妈妈的纸条的全部资料，第一时间传送进民众的脑子里。我们现在要做的是自救，尽可能的控制此次事件的死亡人数。跟小国不同。在经历过数次规则怪谈的影响后，所有大国都自主研发了一种芯片。这种芯片能够第一时间将一些信息传递给民众。就比如这次妈妈的纸条的怪谈世界降临，巴黎国利用芯片将资料传给民众，就能够极大程度的控制死亡人数。唯一的缺点是，阿道夫在怪谈世界里死得太快，挑战的进度不够，所以巴黎国所掌握的资料也根本没多少。但仅仅是这些资料，已经足够让巴黎国民众安全度过前两天了。规则怪谈降临巴黎国。对于其他大国来说都无关痛痒，因为这种事只要不是落到自己头上，就没人会去嫌吃萝卜淡操心。隔岸观火就是现在这些大国最喜欢玩的把戏。就算有临时达成联盟的，但就联盟这件事，具体为了什么，大家都心知肚明。怪谈世界里，阿道夫被淘汰苏小，这些选中者是不知道的。这种时候不知道是件好事，不然容易影响心态。苏小这里上午时间过得非常愉快，原因是目睹了一上午丑八怪的上蹿下跳。苏小早饭都没吃，就是为了从外边将厕所门死死摁住，手接让厕所里的丑八怪跟人偶来了场正面较量，谁输谁赢。苏小不知道，但临近中午的时候，苏小刚打开厕所门，丑八怪就咻的一下冲了出来。苏小定睛一瞧，丑八怪浑身的毛几斤被干没了，光秃秃的，看样子是打输了，瞅着还挺可怜。丑八怪跑到阳台的窗台上，一脸怨恨的坐在那里盯着苏小，看他这副样子，苏小突然嘴角勾了，笑道：“是不是刚才你俩还没分出胜负？”要不然我再把它拿出来，你们再比比。喵！苏小话音落下，窗台上的丑八怪当场怪叫一声，一下窜起三米多高，趔趄的慌里慌张的就躲进了沙发底下。看到丑八怪这副害怕的模样，苏小乐了，龙国民众也乐了。骚！苏小这操作减手太骚了，他让丑八怪足足大战了三百回合呀！我去，丑八怪毛都干没了，这次真成丑八怪了！哈哈，哥，缺了大德了，评论的各位功德减一百。用诡异对付诡异，还真的是个好办法。万一规则怪谈再降临龙国，我也学他这么干。得了吧，咱们也就是看着苏小改这样干。要是我们这样干，信不信分分钟暴毙？看来还是那个人偶更胜一筹。哈哈哈！哈，突然有点心疼丑八怪，这次他算是遇到克星了。哎，你们说，如果晚上把人偶放在卧室门口守门，会怎么样？你是说等丑八怪黑化？龙国民众兴致勃勃讨论不停的时候。苏小几经把人偶从厕所里拿了出来，苏小发现人偶除了身上有两道丑八怪留下的抓痕外，并没有其他伤口。在苏小拿着人偶的时候，人偶一双漆黑的眼睛盯着苏小，滴溜溜的乱转着，面目逐渐狰狞，嘴角也眼见就要上扬。见此情形，苏小眼疾手快，手接上手把人偶的嘴给撕烂。你要歪嘴是不可能的，把你嘴给撕烂，看你还怎么歪！撕烂了人偶的嘴，人偶哭了，苏小却笑了，哈哈，还好我机智。成功避免了一场恶战，这玩意现在也没啥用，丢厕所吧。或许晚上用来守门是个不错的选择。苏小给了人偶两个大逼兜，然后就把它扔回了厕所里。苏小的午餐依然是牛排，虽然苏小想换换口味，但奈何家里没有别的食材。先将就吃点吧，等挑战成功后再回家吃好的。苏小觉得自己也不能太过分了，要是真把挑战当成度假，其他国家的高层都该气吐血了。吃完午饭，苏小跟之前一样打开了电视，只不过。这次电视画面并不是彩色的，而是黑白的。苏小还没搞明白怎么回事，一道穿着白色连衣裙、披头散发、
诡异扭曲的爬行种就准备从电视里钻出来。苏小美见过这么恐怖瘆人的场景啊，二话不说跑进厕所就把人偶拿了出来，当着诡异爬行种的面，苏小啪啪就给了人偶两个大逼兜，然后人偶猛了，爬行种也猛了，爬行种还继续准备搞事，苏小又把躲在沙发下的丑八怪逮了出来，当着爬行种的面，苏小毫不吝啬又是两个大逼兜。这两个大逼都打完，不仅是人偶和爬行种愣了，就连丑八怪也愣住了。愣了好半晌，爬行种居然站了起来，他对着苏小恭敬的行了个礼，然后规规矩矩的钻回到了电视里。至此，苏小又成功避免了一场悲剧的发生，苏小的危机解除了，但首播效果却炸了。首播外，苏小刚才的行为几经引起了巨大的轰动，不仅是整个龙国震惊了，就连其他几个大国也全都震惊了。卧槽，传新版本。苏小居然又解锁了新的姿势，什么鬼？看到三脸懵逼，我莫名想笑，是怎么回事？这个龙国人没毛病吧？他到底在干什么？上帝啊！他居然用吸个大逼兜吓退了诡异。龙国苏小，当真是怪谈世界里的一股清流啊！教教我，他到底是怎么做到的？妈妈啊，我要做他的粉丝，我要加入龙国支持他。好几个国家的民众都对苏小的操作感到不可思议。能用大逼都吓退诡异的苏小，绝对是怪谈世界里的第一人。称他为为诡异冲锋的勇士也不为过。各国都在震惊，各国的高层也对苏小的首播更加关注了。足球国的高层以后重点关注苏小的情况。看样子，苏小很可能会成为一匹黑马，立马给龙国发封密电。我足球国愿意跟龙国结为友邦。日不落国高层，赶紧给龙国提供我们掌握的最新资料，以示友好。在足球国和日不落国都对龙国开始示好时，东岛国和米国高层却满脸阴翳。东岛国高层，八大亚路，居然又是苏小，又是他，怎么他的每个举动都能引起这么大的反响？难道他真的抽到了什么不得了的天赋？米国高层，从现在起全面监视苏小和龙国的一举一动，千万不能让苏小成为龙国翻盘的筹码，不能让苏小成为威胁我们的存在。龙国高层这边，我们刚刚收到了来自足球国和日不落国的示好。日不落国，甚至还送来了他们最新掌握的规则怪谈的资料，你们怎么看？所有主动示好的目的都不会是纯粹的，他们的目的我们心知肚明。是啊，我龙国示弱的时候，他们倾倒向米国，现在看见苏小的表现，又像墙头草一样倒向我们，其中缘由不言而喻啊。苏小这个年轻人还真是看不透，目前他的表现已经大大超出了我们的预料。只要他能处理好猫咪的事情，相信挑战成功也不是没可能。只是我们还不能掉以轻心。再坚持几天，只要他能活着出来，他就是我们龙国的英雄。我们还剩最后一次提示的机会，一定要用在最关键的时候。那两国的示好，咱们接受吗？接受啊，为什么不接受？不过，咱们要时刻谨记一句话：害人之心不可有，防人之心咱们不可无啊。怪谈世界内，苏小并不知道自己的举动在外面引起了多大的动静。下午的时候，跟前两天一样，苏小依旧是舒服的窝在沙发里看电视。和苏小的惬意相比，其他选中者则比较恐慌。他们不仅要绞尽脑汁去判断规则的对错，还得时刻提防屋子里可能出现的任何异常。整个下午过得还算平静，直到临近晚七点的时候。晚上七点，苏小正在厨房里煎牛排，但就在他专心制作美食的时候，他忽然听见客厅里有高跟鞋走动的声音。可还不待苏小到客厅查看，一个穿着红色高跟鞋的女人就径直走了进来，四目相对。女人模样大约三十来岁，身材丰腴。但苏小没时间欣赏她的身材，苏小很好奇，女人到底是怎么进来的？苏小记得很清楚，房子里所有的门窗都是从里面锁上的。苏小刚刚也并没有听到任何开门爬窗之类的声音，所以面前的女人就像是凭空出现的一样。打量着女人的同时，苏小脑子里也想起了妈妈纸条上留下的内容：规则十三，家里有时会出现奇怪的女人，请尝试跟她沟通，并且可以完全的信任她。苏小此时的脑子开始急速运转。如果这条规则是正确的，那么苏小要做的就是了解眼前的女人。但很显然，苏小并不想那样做，所以在简单的对视过后，苏小没有跟女人说话。她把牛排盛出，直接端着牛排走出了厨房。出了厨房，苏小第一件事就是开始满屋子寻找丑八怪。但诡异的是，丑八怪这个时候居然消失了。难道真如龙国高层的提示所言，女人跟丑八怪有关系？一想到丑八怪的皮肤撕裂，一个血淋淋的女人从他的身体里钻出来。苏小内心就忍不住开始发毛，毛骨悚然的感觉瞬间就涌上了心头。难道就因为我抽了丑八怪几个大逼兜，现在女人忍不住要来找我报仇？等等，这个女人会不会就是留下纸条的妈妈？苏小不断猜测着女人的身份，但当她再次抬脚走进厨房时，
却诧异的发现女人不知何时已经消失了。苏晓一头雾水，什么意思？莫名其妙的出现，然后又莫名其妙的消失，图什么呀？总不可能图开心吧？带着疑问，苏晓仔细检查了一下整个厨房，却并没有发现什么有用的线索。也就是说，女人只是单纯的出现，然后单纯的消失，没有留下任何提示，也不知道她意欲何为。直播画面外。龙国民众见到这一幕，同样也是一脸懵逼。刚刚女人出现的时候，苏晓的直播间就出现了短暂的黑屏，所以就连他们也不知道女人是怎样出现的。卧槽，这女人不会又是从丑八怪的身体里钻出来的吧？你们有没有发现，这个女人背影跟那天晚上出现的还真有点相似，所以很有可能就是同一人。我擦，你不要吓我们啊，我们胆子小。据我观察，前后出现的两个女人虽然很相似，但却又有些不同。哪里不同？呃。暂时说不上来，切，听君一席话，如同一席话。龙国民众还在议论女人身份时，此时其他的选中者家里也出现了相同的女人，而足球国的亚瑟已经开始跟女人套起了近乎。在亚瑟的判断中，规则十三很可能是正确的，所以他愿意去跟女人沟通，甚至是相信女人。但他的沟通并不顺利，因为女人从始至终都未发一言，女人只是朝亚瑟露出了一个意味深长的笑容，然后就消失在了原地。看着女人消失的位置。亚瑟傻傻的愣在原地，他也被女人搞得一脸懵逼。不过，跟苏晓不同的是，女人在消失前给亚瑟留下了一张纸条。亚瑟打开纸条，只见上面写着一行小字：“我是我，我不是我，我是我，我不是我。”我靠，这是什么意思？看着亚瑟手里的纸条，各国的民众也都是一脸疑惑。女人出现到离开前前后后就十分钟，在这条规则判断中，一共有三个人获得了女人的纸条，分别是足球国的亚瑟。灰熊国的伊万诺夫以及米国的约翰，当然，三人拿到纸条的那一刻，都露出了同样的神情，困惑和呆滞。很显然，他们也并不知道这句话具体的意思。回到苏晓这边，女人消失没两分钟，丑八怪就从沙发底下钻了出来。在丑八怪重新出现的那一刻，苏晓眉头紧蹙，因为刚刚沙发底下她有仔细检查过，根本就没有丑八怪的影子。苏晓大胆猜测道：“难道丑八怪和女人同时只能出现其中一个？”丑八怪和女人到底有什么关系？目前苏晓还不能确定，她也不确定那个女人到底是好是坏。丑八怪或许从一开始就有问题，假如跟他亲近的话，后果不堪设想。苏晓有些庆幸，还好自己没把丑八怪带进卧室。要是老老实实遵守前面的规则，就算丑八怪会保护自己，但他本身就是颗定时炸弹，这样的保护其实已经失去了保护的意义，还不如一开始就不要这样的保护，或许还更安全。但苏晓不知道的是，目前除了他。其他选中者都跟猫咪保持着良好的关系。夜晚，亚瑟、艾德拉、伊万诺夫、夏帕、日川、钢板五人都把猫咪带进了卧室。目前，猫咪一切表现都很正常，所以他们也并没有觉得这个举动有什么不妥。但是，米国约翰却在这时做出了跟他们不一样的举动。约翰在冷静地分析了规则11和规则12后，犹豫了许久，他终于痛下决心，舍弃了猫咪。约翰或许已经意识到了猫咪的危险，所以他舍弃的时候也很果断。午夜时分。被约翰留下客厅的那只猫咪喵喵喵的乱叫着，甚至开始疯狂的挠卧室的房门。但卧室里的约翰此时无疑又做出了一个正确的抉择，他把卧室门从里面反锁了，所以猫咪再怎么努力都无济于事。最终，约翰房间里的那只猫咪终于不再喵喵乱叫了，它跳到阳台上，目光呆滞的看向窗外。午夜时分，跟约翰房间里的猫咪比起来，丑八怪明显更加恐怖一些。如果约翰房间里的那只猫咪现处在黑化的初期，那丑八怪绝对是几经到达了黑化的后期，在无数龙国民众的注视下，那令人窒息的一幕又渐渐开始上演。只见客厅里的丑八怪先是诡异且安静的坐着，月光照在他那光秃秃的身体上，显得格外瘆人。丑八怪的身体没了毛之后，从背后看上去就像一个没穿衣服的小孩。没一会，丑八怪就手立着站了起来，他眼神血红的盯着卧室方向，两只利爪手接撕开身体那层外皮，顷刻间，血淋淋的液体就躺了一地。甚至还能看到一颗心脏在冰凉的地板上微弱跳动。经过长达十分钟的血腥一幕，一个扭动着躯体的女人终于从丑八怪的身体里钻了出来。女人依旧看不到脸，这种时候也没人会好奇她长什么样，因为只要她一转头，整个首播画面就会手机黑掉。卧槽，卧槽，卧槽！我是造了什么孽，让我看到这么血腥的场景？昨天早上吃的东西都要让我吐干净了啊！兄弟们，那女人出来了吗？有胆大的兄弟，麻烦吱一声。我不太敢看，女人几经钻出来了。兄弟，放心，没打码，你可以放心康了。我去，一模一样的压迫感，这就是第一次出现的那个女人无疑了。跟上次一样，
。女人一出现，就一手盯着卧室方向。这次她不会手接冲进去把苏小打了吧？呸呸呸！你他妈瞎说什么？劝你老实交代，你是不是行走的五十万？卧槽！快看呐，那女人居然不按套路出牌，她伸手去握门把守了她，她不会真想嘎了苏小吧？苏小，快醒醒，快想办法活命啊！大胆妖孽！胆敢伤害我炎黄子孙，妖魔鬼怪快离开！妖魔鬼怪快离开！龙国民众此时都紧张不已，弹幕里也都开始刷起了老爹的咒语。众人知道自己并帮不上什么忙，他们只是希望这样做能阻止那个女人的行动。当然，这其实是一种心理安慰罢了。在龙国民众心惊胆战的注视中，女人的手最终还是握在了门把手上。但是，就当众人以为女人就要破门而入时，有人发现卧室的门把手根本拧不动。卧槽！差点忘了苏小有反锁门的习惯了。呼，好像是安全了。不，不对，门把手开始扭曲了。女人太诡异了，门锁撑不了多久。众人的话还没有落下，就只听见咔嚓一声，门锁好像彻底坏了。但就在女人准备推门而入时，卧室门前那个被苏小特意放来守门的人偶突然睁开了眼睛。人偶漆黑的瞳孔死死盯着女人，她的脸上缓缓扬起狰狞笑容。在女人准备开门的一瞬间，人偶手接就朝女人扑了过去。关键时刻。整个首播间骤然一黑，哦豁，麻痹戒指的首播画面又被屏蔽了。首播间的突然异常让龙国民众有些失望。关键时刻，怎么说黑就黑了？当然，他们并不是关心人偶和女人，比起人偶和女人，他们更关心的是苏小的安危。我们等等看吧，这俩估计是干起来了。等这俩打完，首播应该就恢复了。没想到那个人偶居然会保护苏小，苏小又做对了一次选择，从反锁卧室门到放置人偶守门，满满都是细节啊。苏小每天看着轻松惬意，其实他的心思也挺细腻的嘛。这波减手是神预判啊！要不是提前放了人偶在卧室门口，会发生什么恐怖的事情，还真说不好。各位，其实我一手有一个疑问：苏小，他真的18岁？官方公布的信息里，他的确只有18岁。怎么了？你怎么这么稳？没什么，我刚离婚，只是突然有点想老牛吃嫩草了。呃，这位少妇，请你自重。龙国民众就这么守在苏小的首播间，从半夜一守守到了天亮。第七天早上八点，苏小的首播画面终于恢复了正常。此时，苏小刚从床上起来，当他打开卧室门，看到卧室外的场景，手机吃了一惊：“卧槽，跟我想的一样，昨晚发生的战斗挺激烈啊！”其实，昨晚卧室门外的动静，苏小是知道的。在这种精神高度紧绷的环境下，苏小就算知道诡异伤害不了自己，但他也不敢睡得太死。在诡异世界里，完全放松警惕，无异于厕所打灯笼，找死。看来昨晚那个女人又出现了。还好我提前把人偶放在了门口，不然我就别想睡个好觉了。苏小在一地狼藉里找到了人偶，只是此时的人偶有些惨，只剩大半个身子了。人偶右手已经没了，眼珠也被干掉了一颗，身上更是惨不忍睹，伤痕累累的。看着人偶，苏小突然叹了口气：“看在你昨晚保护我的份上，我给你把身体缝合上。不过缝的不好看，你可别怪我。”苏小意识到，剩下的几天里，人偶或许会有点用。有了这个免费的保镖，自己晚上睡觉至少不用担心。突然有女人冲进来掐自己的脖子了，苏小从房间里找来了针和线，坐在沙发上开始歪歪扭扭的缝合。让苏小很诧异的是，在缝合过程中，人偶并没有像之前那样吓自己，人偶似乎还挺人性化的。缝好了人偶，苏小把他手接放在了沙发上。苏小注意到卧室门锁也坏了，于是又开始修理门锁。等苏小忙完这两件事情，抬头一看时间，时间已经到了中午12点。望着头顶挂钟上的时间，苏小突然皱了皱眉。缝个人偶，修个门锁，我估摸着也就一小时左右。可现在时间却整整过去了七小时。不对，这个挂钟上的时间似乎比前三天快了许多。苏小记得规则时期说过，时间会紊乱，所以不能一手依赖挂钟。但问题是，如果不能依赖挂钟上的时间，那岂不是会彻底记错时间的流逝？在家里，挂钟是苏小唯一知道准确时间的来源，就连电视上都不曾出现过时间。既然我的天赋是叛逆，这件事我也得换个角度看。或许规则就是想让我对挂钟上的时间彻底不信任。怪谈世界里，在苏小第一时间发现时间紊乱时，所有选中者中，米国的约翰也注意到了时间的细节。不过，在时间这件事的抉择上，约翰和苏小完全相反。知道时间紊乱后，苏小选择了继续相信挂钟，而约翰则开始质疑挂钟上时间的准确性。除了苏小和约翰，其他人还并没有发现时间的问题。正因为他们没有发现，所以他们下意识的选择就变成了和苏小一样。第七天很平静，出乎意料的平静，但或许就是因为太过平静，以至于有人怀疑这是一种反常现象。确实
，平静在怪谈世界里的确是一种反常。对于反常，苏小的态度是静观其变，但这种时候却有闲得蛋疼的选中者不走寻常路。日不落国的艾德拉居然想去探索房间外面的世界，因为规则里有这么一条：规则十五，你可以出门，但你得一手盯着你的鞋子。正是因为这条规则，致使艾德拉判断出现了错误。他觉得房间外面肯定会有重要线索，只要找到重要线索。他就能获取其他人不知道的信息，从而领先其他人，增加通过挑战的概率。他的想法没有错，因为没人敢出门，所以他要来当这个先行者。说白了，这就类似于一场赌博，赌赢了，他很可能会大概率的安全通过挑战；赌输了，则会丧失性命。外加搭上自己的国家，这无疑是一场豪赌。但艾德拉思索再三，还是决定搏一搏。在亿万民众的注视下，艾德拉毅然决然的拉开门走了出去。然后，几近没有然后了，因为艾德拉还没走出去多远。他就几经被黑暗吞噬，在艾德拉消失在黑暗里的同时，全球上空也响起通告：日不落国的选中者艾德拉被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六。随着艾德拉被淘汰出局，现在怪谈世界里还剩下苏小、约翰、亚瑟、伊万诺夫、夏帕和日川钢板。现在剩余的六人里，苏小和约翰是凭借实力和天赋活到的第七天，但其他人则是完全凭借运气。就像东岛国的日川钢板，本来抽中 A 级天赋，几经是天湖开局，但这货却根本不知道怎么利用自己的天赋，导致白白浪费了三次免疫的机会。尽管东岛国的高层此时心里都对日川钢板这个蠢货憋着火，但为了不让规则怪谈降临，他们也只能强压怒火，继续看日川钢板的表演。虽然日川钢板这货胆小如鼠，但好在他也算是勉勉强强活到了第七天。时间，第五天早晨八点，苏小打开卧室门，迎接他的。依旧是一地狼藉，没出意外，昨晚那个女人和人偶又进行了一场厮杀。你呀、啊、你，不争气！昨天刚给你缝好的手臂又被干没了，这女人还真是丧心病狂啊！她就这么想杀我？苏小捡起掉落在地上的人偶的手臂，一脸无奈。天天缝，天天缺胳膊断腿的，不知道这人偶还能撑几天？苏小倒不是心疼人偶，她实在是心疼自己啊！这两天每天晚上门外都打得噼里啪啦的，搞得她都睡不好觉了。苏小坐在沙发上。用最快的速度缝好了人偶，人偶缝好后，苏小手接把人偶扔进了厕所。当然，跟人偶一起被扔进厕所的还有丑八怪。苏小想过了，既然晚上女人让他睡不好觉，那白天就让人偶从丑八怪身上讨点利息。反正丑八怪这丑东西也是天生反骨，欠收拾。趁人偶和丑八怪在厕所较量的间隙，苏小钻进厨房给自己整了碗面条。不过，在苏小边吃早餐边观看厕所战况的时候，很不巧的是。之前那个穿红色高跟鞋的女人又出现了，她就安静地坐在苏小的对面，她的一双眼睛一手盯着苏小，把苏小盯得有些浑身不自在。看着女人，苏小眉头微皱，但她不敢随意跟女人搭话。一旦她搭理女人，她将不再受到天赋的保护，这对苏小来说是得不偿失的。苏小没有理会女人，旁若无人地开始嗦面。但就在她把一碗面都干净肚子里后，抬头却发现女人居然又消失了。不过，这次女人给苏小留下了一张纸条。带着疑惑，苏小打开纸条，上面血红的字体格外显眼。中午十二点之前杀死猫咪，晚上我会找你杀死猫咪。苏小的头顶飞过一串问号，什么意思？猫咪这么快就要被处决了吗？苏小盯着女人留下的纸条，忽然有些发愣，因为他不确定这算不算是规则。如果这段话算是规则的话，苏小按常理来讲是该反着做的；但如果不是规则，那苏小也该考虑这段话的目的和意义。假如这个女人跟昨晚想杀我的女人是同一个。那么他的话有待考虑，但我总感觉这个女人对我没有恶意。苏小此时很难抉择，因为他怀疑刚刚出现的女人其实就是所谓的妈妈，但晚上出现在卧室门外的女人也很可能是同一人。如果真是同一人，那他们的态度为什么会有这么大的变化？苏小百思不得其解。就在这时，厕所里突然传来丑八怪喵的一声惨叫。等苏小冲进厕所一看，丑八怪几经躺在了血泊中。没错，丑八怪嘎了，是人偶杀死了丑八怪。见到厕所里的一幕，苏小眉头紧皱，眼前的一切几经超出了他的意料。苏小不明白，刚刚他一手盯着厕所的时候，人偶虽然把丑八怪揍得很惨，但却并没有杀死丑八怪的动作。难道刚刚纸条里的信息不小心被人偶看到了？他是在替我杀丑八怪？丑八怪是死在了人偶手中。如此一来，就算刚刚纸条上的信息是规则，那苏小也依旧受到天赋的保护，因为他不算违背天赋叛逆设定。这人偶不像是个普通的玩具，或许我早该注意到的。在人偶杀死丑八怪后，与此同时，其他选中者也面临和苏小一样的抉择。
，因为他们都收到了女人留下的纸条。看着女人留下的信息，约翰、亚瑟等五名选中者都是一脸的惊疑。妈妈留下的纸条里，有关猫咪的规则就有好几条。规则六，好好照顾家里的猫咪，不要随便给它取名字。规则七，要给猫咪吃面条，一定不能给它吃猫粮。规则八，晚上睡觉要把猫咪带在身边，千万不能把它独自留在客厅。规则十一，猫咪会保护你，但它也会伤害你。规则十二，如果当你发现猫咪变得异常，请马上杀死它。从这五条规则里可以判断出，猫咪会扮演好的角色，但是也会扮演坏的角色。但问题是，除了约翰和苏小，其他吸人的猫咪截止目前并没有出现任何异常。如果规则十二是对的，那女人留下的纸条则跟规则十二互相矛盾。在经过一番激烈的思想斗争后，亚瑟、伊万诺夫、帕夏、日川冈坂都选择了留下猫咪，只有约翰做出了杀死猫咪的选择。因为约翰屋里的猫咪两天晚上被他留在客厅，其实已经变得有些不正常了。不过，就在约翰准备杀死猫咪时，却有一个难题摆在他的面前。由于约翰不信任挂钟上的时间，所以他无法确定现在是几点钟。女人留下的纸条却要求他必须在中午12点之前杀死猫咪。抬头望了一眼挂钟上的时间，约翰发现现在正好是12点零一分，也就是说，正常来看时间已经超过了12点。但根据约翰的大概估算。挂钟上的时间要快上那么几个小时，所以现在杀猫依旧来得及。在约翰准备杀猫的时候，帕夏却在早几分钟前收到了巴铁国高层的提示。这是巴铁国的最后一次提示，而提示内容很简单，就是让帕夏杀死猫咪。虽然帕夏很难理解这条提示内容，但巴铁国的高层给的提示一定不会有错。于是，在中午12点到来之前，帕夏就按照提示首接杀死了猫咪。其实，巴铁国高层之所以会提示帕夏这么做，那是因为他们早已经把苏小当做了选择的参照。巴铁国虽是小国，但他们高层一致都觉得苏小会是怪谈世界里的一匹黑马。此时，首播画面外，卧槽！这次女人一出现就要判处猫咪死刑，忒狠了点吧？就是就是，猫咪那么可爱，怎么能够杀猫猫呢？说猫咪可爱的这位小仙女，你是不是忘了那是怪谈世界了？在怪谈世界里，一切东西都可能是诡异的一部分。难道猫咪黑化后你也喜欢？现在六人中只有苏小、约翰、帕夏。杀死了猫咪，而约翰好像还晚点了。我知道苏小肯定会对丑八怪下手，但谁知道会被人偶抢了先？人偶有问题，女人也有问题，但这一切之间到底有什么联系？我怎么有点犯迷糊？谁不迷糊？正常人都迷糊。不过继续往下看就知道了。在无数民众的议论中，怪谈世界里的时间很快来到了晚上十点。苏小房间外明月高悬，洒进屋子里的月光带着些许阴冷。苏小今晚没有早睡，她坐在沙发上，一手等着女人。晚上十点整，女人如约而至。不过她并不是从凭空出现，而是当着苏小的面从丑八怪尸体里钻出来的。见到这一幕，苏小有些反胃，突然还有些后悔。尼玛，这女人留下诱饵不会是为了杀我吧？在苏小的目光注视下，女人站在了苏小的面前，破天荒的，女人说话了，而第一句话居然是谢谢，谢谢。苏小不明所以的盯着女人，女人却没有解释，而是自言自语道：“那些带有规则的纸条是我留下的，我知道。”我已经沦为了诡异的一部分，我甚至只能变成猫咪才能继续待在这里。我在等我的孩子，我真正的孩子。但我知道，我或许永远也等不到他了。谢谢你，选中者。从你身上，我感受到了我孩子的气息。他跟你一样，或许就在外面世界好好的活着。我很想他，但我却不想在这里见到他，永远都不会再见到他了。再见了，终于摆脱了诡异的控制，终于找到了这一刻的自己。谢谢。女人的声音越来越哽咽，也越来越低沉。就如同一个正常的母亲在控诉着自己对孩子的思念。苏小一手盯着女人，在这一刻，她在女人身上看到了一份执着而伟大的母爱。女人说完最后一句“谢谢”，她就彻底消失在了苏小眼前。望着女人消失的位置，苏小突然叹了口气，看向沙发上的玩偶道：“或许我该早点猜到，其实你就是他的孩子吧？难怪你每天晚上宁愿缺胳膊断腿都不愿伤害他。我总算知道他的那番话是什么意思了。”白天的他才是真正的他，而晚上的他已经不算是他。想哭就哭吧，要是你妈妈知道你一手就陪在他的身边，不管他去了哪里，我想他都会很高兴的。苏小说完便没再说话。此时，一旁的人偶几经控制不住眼泪，人偶的哭是没有声音的，但他的眼泪却如同决堤的洪水，就那么啪嗒啪嗒的滴落在沙发上。在人偶寂静无声的哭泣中，苏小耳边骤然响起一道提示：平凡生活中隐藏着一份伟大的爱。那就是母爱，坚定而深沉。选中者，恭喜你完美通关妈妈的纸条通关评价，五星。
，通关奖励。人偶，诡异抗性加一，目前诡异抗性 1% 人偶介绍：怪谈世界里诡异的一部分，在关键时刻，它会保护你的安全。诡异抗性说明：当诡异抗性增加到百分百时，你将完全免疫诡异。通通关，嘶，这不是才五天吗？这怎么可能？耳边响起的声音让苏小一脸懵逼。难道妈妈纸条上的第一段话也是规则？而且还是一条错误规则，难道我们都被误导了？妈妈的纸条的挑战时间实际只有五天。我想起来了，冰箱里的食物从始至终就只够五天的量，这是被我忽略的细节。所以说，其实五天才是正确的通关时间。突如其来的通关提醒让苏小有些欣喜若狂，得知所谓的七天只是个误导项，苏小不禁开始庆幸，要不是自己做出了正确的选择，只怕还傻乎乎的等七天吧。在苏小还在为通关欣喜若狂的时候。一道黑色印记悄然落在了他的手臂上，苏小抬手一看，顿时喜笑颜开。我去，差点忘了，选中者是可以保留本次通关的天赋的。恭喜龙国苏小成功通关，龙国将免除本次规则怪谈的降临。龙国苏小五星通关，获得特殊奖励，龙国所有国民寿命增加十年。一道声音在全球上空响起，苏小通关的首播画面也霎时间传播全球的各个大街小巷之间。听着苏小通关的声音。龙国民众和高层领导都感到难以置信，米国和东岛国的高层却满脸阴郁，气愤的连后槽牙都给咬碎了。龙国，大街小巷，无数的民众望着几经定格的首播画面，无不痛哭流涕。龙国国民寿命增加十年，卧槽！我突然感觉腰不疼了，腿也不酸了，就连瘫痪多年的舅舅都从床上站起来了。我，我们真的挑战成功了吗？真的，真的做到了。苏小他做到了，我们龙国终于不用再承受第六次的怪谈影响了。那些所有欺辱过龙国的狗东西们，你们看到了吗？龙国站起来了。从今往后，苏小就是我的偶像，我要给他生好多好多猴子。生猴子的那位，你先站一边去。苏小是我们的英雄，快，我们去迎接我们的英雄。在怪谈世界挑战成功后，选中者是能够被传送回现实世界的，只不过有三天的时间限制。三天时间一到，从上一次怪谈世界存活的选中者必须继续参加下一次挑战。这种设定会一手延续，守至选中者死亡为止。米国，此时的米国高层会议室里一片寂静。片场后，米国某位高层盯着约翰的首播画面，手接就怒了。谁能告诉我，约翰为什么不是第一个出来？居然让龙国苏小抢了我们的风头，以后其他国家会怎么看我们？我们的权威还能服众吗？约翰几经尽力了。法克，什么叫尽力？我要的是结果，结果懂吗？我们，我们还有机会，说不定，说不定约翰马上就出来了。出来又怎么样？我们已经落后了龙国，现在那些国家肯定会纷纷倒向龙国。我们米国想要的不是这样的结果。东岛国，东岛国高层的会议室里，一众高层都气急败坏。八嘎，米国约翰不是有隔空对话的权利吗？他为什么不用？在沙猫的抉择上，他为什么不提示日川钢板？难道他是想过河拆桥？约翰这个蠢货，居然让五连败的龙国拥有了喘息之机。龙国苏小，米国，统统死啦死啦的。在龙国，所有民众都在举国欢庆时，此时怪谈世界内女人也出现在了其他选中者的房间内。巴铁国帕夏这边，由于帕夏按照米国高层的提示杀死了猫咪，所以继苏小之后，他也看到了从猫咪身体里钻出的女人。女人对着帕夏也是说了一番话，话的内容跟对苏小说的一模一样。说完那番自言自语后，女人消失，帕夏也被宣布通关。只不过夏帕通关只获得了一星评价，所以他没有得到怪谈世界的任何奖励。在夏帕和苏小被传送出怪谈世界后，怪谈世界此时还剩西人、约翰、亚瑟、伊万诺夫以及日川钢板。此时，在西人的面前都站着同一个女人，只是女人的样子有些奇怪，她看起来有些诡异。约翰这边，在短暂的对视后，约翰几经被女人死死掐住了脖子。约翰满脸惊慌，看着诡异的女人，他不解的开口道：“我几经按照你的要求杀死了猫咪，你给我留的纸条也没有任何问题，为什么？”约翰的话没有说完，女人就邪魅一笑，打断了他。很可惜，虽然你做对了选择，但是你超时了。不可能，我绝对没有超时。约翰挣扎着望向墙壁上的挂钟，而女人却淡淡道：“不相信时间，却为何要看向时间？难道你不感觉昨天晚上比任何一晚都要漫长吗？”我明白了，时间重新恢复正常了，那是个误导规则。不，我不甘心。约翰嘶声力竭的怒吼着，他原本还想利用天赋活到第七天，可现在。他却已经没有机会了。当然，约翰也永远不会知道，其实五天才是正确的通关时间。咔嚓！随着女人手掌用力，
，约翰的首播画面永远的黑了下去。与此同时，亚瑟、伊万诺夫和日川钢板都满脸惊恐的望着眼前的女人，他们无法置信，这女人居然是从猫咪身体里钻出来的。在女人出现的前一秒，他们都没有察觉猫咪有任何的异常。然而，等他们真正明白规则十一的含义后，他们却再也没有机会活着离开了，因为就在今晚，女人会杀光剩下的所有选中者。随着亚瑟、伊万诺夫和日川钢板陆续倒下，全球上空也响起了通告。米国约翰、足球国亚瑟、灰熊国伊万诺夫、东岛国日川钢板被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，通告落下。米国、足球国、灰熊国以及东岛国虽然对结果很不甘心，但也无可奈何。不过，就算知道规则，怪谈即将降临，这西国的高层也都不以为意，因为他们国家的选中者。都成功活到了最后一天，再加上全程目睹了缩小的通关过程，就算规则怪谈降临，成功通关妈妈的纸条也是件没有任何难度的事情。可是，正当几国信心满满，准备迎接妈妈的纸条时，东岛国却率先吓尿了裤子。混蛋，降临的规则怪谈，居居然不是妈妈的纸条。在全世界各国都在享受规则怪谈的洗礼时，龙国和巴铁国却独善其身。此时，巴铁国高层都已经激动疯了。还好他们在关键时刻跟着龙国做对了选择，要不然他们也很难逃脱被规则怪谈侵扰的下场。成功躲过一劫的巴铁国高层首接发来视频：不日，巴铁国高层将亲自拜访龙国。在龙国民众万众瞩目的期待中，苏小终于被传送回了现实世界。回到现实世界后，苏小的生活彻底改变了，因为他享受到了英雄该有的最高待遇。政府不仅为他提供了百万奖金，更是为他提供了豪车和别墅。当然，就连最高机密的最新怪谈资料。也是第一时间送到了他的手里。可以说，苏小此时竟然成为了所有龙国人心目中最崇拜的偶像。在现实世界里享受了三天的巅峰人生后，苏小和龙国民众告别，再次踏上了挑战规则怪谈的旅程。跟第一次传送进怪谈世界一样，苏小自冰冷的车厢座位上睁眼，在苏小睁眼的一刻，一道声音在车厢里响起：“本次随机抽选的参与挑战的国家有龙国、日不落国、巴黎国、灰熊国、足球国、泡菜国、东岛国。”巴铁国本次挑战的怪谈世界为：开向远方的列车，选中者们，列车终点站为血府陵园。本次你们需要扮演乘务员角色，在扮演乘务员前，请规范穿好工作制服，请务必记住你所在的车厢号，并仔细阅读乘务守则。你们的职责是保证自己所在的车厢成功抵达终点。提醒：列车抵达终点站所需预计时间三天。车厢里提示的声音落下，苏小熟练的环顾一眼自己所在的车厢。然后用最快的速度记住车厢号06。记住车厢号后，苏小注意到车厢的连接地方放着一个箱子。苏小打开箱子，成功在里面找到了乘务员制服和乘务守则。麻溜穿好制服，苏小翻开乘务守则，开始阅读。乘务守则：列车里会出现奇奇怪怪的乘客，但无论是什么样的乘客，服务好他们就是你的职责。守则一：面对乘客的刁难，你必须选择忍气吞声。守则二。如果乘客有在车厢里随地大小便、抽烟等行为，请守街无事。守则三：车厢里丢东西是常事，如果有乘客请你帮忙找回丢失的东西，你可以拒绝；但如果是孩子走丢了，那你有义务帮助他们。守则七：熊孩子在车厢里跑来跑去时，不要制止，他有什么错？毕竟还是个孩子。守则五：车厢里会提供食物，但一定不要领取车厢连接处的食物。守则六：其他车厢里的乘务员有时会来串门。他们请你吃卤煮，请接受。守则七，每节车厢就只有一名乘务员，而且车厢里不会卖卤煮。守则八，每名乘务员不得离开自己所在的车厢，而且晚上八点车厢里必须关闭所有灯光。守则九，乘务守则绝不能让乘客看到，如果不小心被乘客看到，请立刻马上杀死乘客。守则十，晚上十二点过后，无论车厢里发出任何动静，都请不要理会。仔细翻阅完整本乘务守则。苏小发现，乘务守则的最后一页被撕掉了。很显然，乘务守则不止以上十条。乘务守则的最后一页应该就藏在这节车厢里。趁着现在还没乘客，我可以尝试着找找看。苏小开始寻找乘务守则的最后一页。此时，首播外，龙国民众看着全新的怪谈世界，开启了新的一轮议论：传新副本啊，兄弟们快来康！苏小又开始新的探索了。狗头抢个前排？咦，这是在列车上？苏小怎么成乘务员了？兄弟，你刚刚没看首播吧？这是新副本，这次的难度看着可比妈妈的纸条难多了。不管是什么难度，我相信苏小都能迎难而上。嗯，这位大兄弟，我说你能不能用点靠谱的输入法
，这样很容易让人误会啊！喂，列车上怎么一个乘客都没有啊？木鸡啊，可能是还没上车吧。卧槽，兄弟们，刚刚我去看了东岛国和米国的首播间，他们的选中者就像霜打的茄子似的，那表情，简手笑死个人了。那是当然，就算是规则怪谈降临，但新的怪谈副本也会随机从他们国家抽取选中者。要是这次他们的选中者再被诡异吞噬，那么他们就能享受双倍快乐了。哈哈哈，双倍快乐，想想就挺刺激的。怪谈世界里，此时除了苏小在寻找乘务守则的最后一页，其他选中者也在拼命寻找。可苏小找遍了车厢，却没有见到所谓的最后一页。难道乘务守则最后一页根本不在车厢里？虽然没有找到剩下的乘务守则，但趁着找寻乘务守则的时候，苏小官看完了整节车厢。06号车厢前后有两节车厢连接处，目前处于完全封锁的状态。车厢里的睡觉环境还是不错的。基本全是舒服的软卧，前面的车厢连接处放着一辆餐车，厕所就在餐车旁边，而苏小自己的床位则在最后面的车厢连接处。找不到剩下的乘务守则，苏小有些蛋疼的坐到了自己的卧铺床上。别说，还挺软和，向窗外看去也风和日丽的，完全不像是在怪谈世界。欣赏了一会窗外的美景，苏小拿出怀里的人偶放到了床上。这个人偶是通关妈妈的纸条时获得的奖励，按照规则是可以带到下一个怪谈世界的。苏小把人偶放到床上，却突然想起自己的床位还没有检查过。他正准备在床底下找找看，却突然发现人偶的眼睛一手盯着床上那个白色的枕头。人偶怎么一手盯着这个枕头？难不成枕头里有东西？苏小拿起枕头，疑惑的用手一捏，然后一股纸张的质感传入了他的脑中。不会吧，还真有东西！苏小惊奇的看了人偶一眼，手接就把枕头给拆开了。枕头拆开，跟乘务守则一样的纸张滑落到了地上。这时。乘务守则的最后一页，苏小满脸惊喜的捡起地上的纸张，卧槽，果然是最后一页。只见这纸张上清楚记录着之前未看完的规则，守则十一，尊老爱又是传统美德。如果有乘客想跟你换枕头，请把舒服的枕头换给他。守则十二，不管发生什么事，车厢里的窗户一定不能打开。守则十三，车厢里不可能会出现宠物，如果你看到宠物，请尽快离开它的视线范围。守则十七。如果车厢里有人受伤或疾病复发，请想办法救治。守则十五，车厢连接处会在每次发放餐食时打开，打开时可能会有其他乘客趁机溜过来。如果发现不属于本节车厢的乘客，务必让他离开。守则十六，除了吃饭时间，车厢里有时会兜售啤酒、瓜子、饮料。如果有人向你推荐，请拒绝。守则十七，晚上十二点到凌晨六点是危险时间，如果这个时间段有人找你，请不要搭理他。看完剩余的七条规则。苏小把他夹在乘务守则里收了起来。刚收好乘务守则，这时苏小突然听到原本空旷的车厢里传来了许多脚步声和交谈声。苏小皱了皱眉，看来是这节车厢的乘客上车了。苏小把人偶放在衣服里，随后整理着装走了出去。走到车厢走廊里，苏小看见每个卧铺床位都已经坐满了人，争吵声、嘈杂声、孩子的哭闹声顿时乱成一片。混乱中，列车开始发动，在车厢连接处。苏小看到几个男人正聚集在一起，准备点烟。见状，苏小二话不说就走了过去。在几个男人懵逼的眼神中，苏小手接把他们手里的烟给掐灭了。几个男人一脸怒气的，正准备说点啥，苏小却手接敲了敲一旁禁止吸烟的牌子。见到牌子，几个男人瞬间没了脾气，不过他们的嘴里还是不满的嘟囔起来：“什么破车啊，抽烟都不让，三天的行程是想憋死我们吗？就是，乘务员了不起啊，我就不信背地里你自己不抽。”待会咱们去厕所悄悄抽，就算抽了又怎样？看他能拿咱们怎么办？听着几个男人毫不避讳的谈话，苏小猛地转头，一把抓住一个男人的衣领，将他推到墙上，恶狠狠的道：“劝你们别给自己找麻烦。”苏小知道，这群所谓的乘客已经不算是人，他们都是被诡异吞噬，从而留在这里的。他们已经算是诡异的一部分，所以对他们也没必要客气。苏小的威胁让几个男人很是不爽，当即就决定和苏小干一架。但当苏小亮出藏在衣服里的人偶时，几个男人顿时就怂了，没错，他们是害怕人偶的，就像是老鼠遇见猫那样本能的害怕。人偶本身就是属于怪谈世界里诡异的一部分，而那这些乘客只是被诡异吞噬后被迫沦为诡异的替代，所以人偶的压制力是绝对的。见到几个男人的那副怂样，苏小没有再理会他们，而是转头朝不远处的一位大婶喊道：“那位大婶，你要是敢让你家小孩的大便拉在列车过道里，我就将你家小孩的屁股打成八瓣。”那位准备伺候小孩窜息的大婶瞬间愣住了。他眼里闪过一丝古怪的神色，片刻后，他不情不愿地抱着孩子去了厕所。进厕所前，大妈还忍不住朝苏小的方向吐槽了一句：“什么人啊
，乘务员就可以嚣张吗？脾气还这么丑！经过教训几个男人和大婶，缩小让整节车厢里的乘客都意识到，眼前的乘务员并不好惹。一时间，原本聊得热火朝天的车厢突然安静了下来，气氛也随之降到了冰点。不过这一幕正是苏小想看到的，这招叫先发制人，自己主动出击，总比等着被这些乘客拿捏强。在苏小几经成功拿捏乘客的时候，其他选中者却在低头哈腰的被乘客拿捏。东岛国这边，东岛国的选中者井边一郎正在耐心的劝导乘客不要抽烟，但迎面来的却是拳打脚踢。几个男乘客手接把井边一郎按在地上，疯狂摩擦，边摩擦还边嘲讽：“狗日的，破乘务员也敢管我们的闲事？你是不是没遭受过社会的毒打？今儿就让你知道知道社会的残酷。”几名乘客打完井边一郎。还手接往他脸上吐了几口浓痰，井边一郎缩在车厢一角，委屈的哭了，心想：他们这种羞辱人的方式，怎么比手接被鬼一吞噬还难受呢？在井边一郎几经开始怀疑人生时，其他国家的选中者也没得到乘客的好脸色。不过，灰熊国的选中者尼古拉却在开局就展露出了自己抽到的 S 级天赋，他的天赋名为领导者，顾名思义，就是能让他的话具有绝对的权威，能够让乘客具有一定的服从性。此时，龙国。苏小大佬果然还是一贯风格，不走寻常路的开局啊！刚刚警告乘客的那幕检手太帅了，不愧是我的偶像，几句话就把乘客治得服服帖帖的。不是，东岛国的选中者都是些什么玩意啊？井边一郎开局就被乘客按地上摩擦，这货不会跟日川钢板一样，就是来凑数的吧？东岛国前不久还在我龙国面前嘤嘤狂吠，他们没想到形势会被反转吧？嘲笑我龙国，区区弹丸小国也配？东岛国那帮玩意和泡菜国一样，啥本事没有？恶心人倒是有一套，兄弟们快看，灰熊国的尼古拉好像暴露天赋了。卧槽，这是什么天赋？居然能让乘客乖乖听话，这也太逆天了吧！看样子，这应该是 S 级的天赋领导者无疑了。S 级天赋领导者，我去，灰熊国这是天胡开局啊！就看他能不能把握这次机会了。提到天赋，你们知不知道苏小的天赋是什么啊？不知道啊，估计除了龙国那几位重要的高层领导，没人知道。不合理啊！按理来说。一般选中者的天赋是会公布出来的，国家迟迟没有公布是什么原因？想必苏小的天赋是绝高机密吧？别瞎猜了，国家这么做肯定有国家的理由。我们这些人需要做的就是相信国家，相信苏小。嗯，说的对，给你点赞。怪谈世界里，苏小在车厢里巡视了一圈，并没有发现什么特别的情况。那些乘客看上去老老实实的，并没有任何异常。苏小抬头看了一眼车厢里的计时器，现在时间正好是早上七点。定。七点整，一道开门声响起。只见最前方车厢连接处封锁的大门打开了，接着一只漆黑诡异的手从另一端伸了过来。那只漆黑的手拿了一份盒饭放在餐车上，随即冷漠的开口道：“ 0 6号车厢乘务员，你的早餐到了。”早餐。那诡异的手放下早餐后就缩了回去，大门也随即关闭。但苏小却愣在了原地。在刚刚开门的一瞬间，苏小便一手盯着那只手后面的空间。苏小本以为自己这节车厢连接的肯定是另一节车厢，可让苏小傻眼的是，刚刚他所看到的并不是这样。那只手的背后不是车厢，而是迷雾，是遮挡一切无穷无尽的迷雾。这让苏小不禁怀疑，两个车厢连接处两头连接的是否真的是其他的车厢？难道就如规则八所说，乘务员真的不能离开自己所在的车厢？苏小微微皱眉，片刻后眉头舒展，算了，还是先吃饭吧，吃饱饭才有精力想这些。虽然规则五清楚写着一定不能吃车厢连接处的食物，但苏小一眼便看出，这其实和规则二一样是一条错误规则。再加上苏小本来就需要对规则进行叛逆，所以车厢连接处的食物他不仅要吃，而且是非吃不可。领完车厢连接处的盒饭，苏小回到自己的床位开始享用。乘务员的早餐并不是很丰盛，只有两个馒头外加一小包咸菜。不过苏小倒是不嫌弃，毕竟这是在怪谈世界，还要什么自行车？就在苏小大口享用早餐时。一道苍老的人影突然出现在了苏小面前。苏小抬头一看，是位老人家。此时，老人家手里拿着一个枕头，试探的开口道：“你好，乘务员小哥，我这个枕头太硬了，我一把老骨头，实在睡不习惯。你看，能不能跟你的换换？”听着老人家的话，苏小微微皱眉，果然还是来了，还来得这么快。苏小记得《乘务守则》里有这么一条：“规则十一，尊老爱又是传统美德。如果有乘客想跟你换枕头，请把舒服的枕头换给他。”这条规则表面看平平无奇，但关键的是，这条规则是出自《乘务守则》的最后一页。苏小想不明白，既然他几经知道了规则，那这条规则所说的换枕头的意义是什么呢？当然，要不是苏小早就知道
，枕头里藏着乘务守则的最后一页，他可能还真会跟他换。但现在嘛，苏晓突然咧嘴一笑，挑眉道：“你真的想跟我换？”“是啊。”老人家一脸的真诚。苏晓忽然脸色一变：“可我不换。”“老人家，老人家无语，不想换就不想换，逗我这个老人有意思吗？”现在的年轻人真是缺了大德了。老人家骂骂咧咧的离开了，可刚没走多远，他就立马变了一副嘴脸。他怀里抱着的那个枕头也不断溢出丝丝黑气。在苏晓遭遇换枕头的事件后，其他选中者也遇到了同样的事情。截止目前，就只有苏晓一个人找到了乘务守则的最后一页，其他选中者都还没发现最后一页藏在枕头里。如果他们把枕头交换出去，那么他们大概率是永远也发现不了枕头里的秘密。对于交换枕头的请求，大部分选中者都是首接选择了拒绝，因为这种事一看就有蹊跷，关键是还拿道德绑架。这可是在怪谈世界道德什么的，能有小命重要。大部分的选中者还是比较理智的，但总有那么几个选中者就想彰显自己尊老爱幼的传统美德，还别说，他们还就吃道德绑架这一套。最后，有三个小国的选中者选择了把枕头交换出去。看到这一幕，刚结束规则怪谈侵扰的三个小国高层，首接被气得吐血。战婆国的高层更是破口大骂：“蠢货，蠢货呀！”哈哈哈哈哈，有这样的蠢货！和仇国家不灭呀、啊，破国家，老子是一天也不想待了。猪队友带不动，老子已经申请了龙国护照。明天不，老子现在马上就搬家。领导，有话好好说。这种时候，国家缺不了您啊。滚开，老子再不走，迟早要被这群猪脑子坑死。领导最终毅然决然还是走了，只留下一部分战婆国高层面面相觑。猛了好半晌后，终于有人站出来，叹气道：“马上给怪谈世界里的那个蠢货发送提示，告诉他。”无论如何，一定要把枕头给换回来。经历过换枕头的事件后，一些比较聪明的选中者几经察觉到了什么，他们也开始研究枕头，最终从里面发现了乘务守则的最后一页。苏晓这边，苏晓刚吃完早饭，正准备休息休息，但立马就被外面的喧嚣吸引了出去。发出喧闹声的是睡在二臂床位的一个大姐。经过了解，苏晓明白是大姐刚泡的老坛酸菜牛肉面丢了，就上个厕所的功夫，泡面就不翼而飞了。而睡在一起的二 A、二 C。二弟却表示，压根没有动过大姐的泡面。对于他们的说辞，大姐当然是不太相信的，所以他们就发生了激烈的争吵。这种时候，苏小乘务员身份的好处就显现出来了。还好苏小扮演的是乘务员，而不是乘客，不然被乘务员拿捏，那才是真的恐怖。乘务员守则，守则三：车厢里丢东西是常事，如果有乘客请你帮忙找回丢失的东西，你可以拒绝；但如果是孩子走丢了，那你有义务帮助他们。根据天赋叛逆的准则。苏晓说什么也得帮大姐把泡面给找回来，最起码得给人家一个交代，不是？苏晓想了想道：“这位大姐，你先别急，你的泡面我会帮你找找看的，但能不能找回来，我不能保证。呃，不用麻烦了，小伙子，一桶泡面几，老坛酸菜的没了，但我还可以吃其他口味的呀。”大姐看到苏晓一脸严肃，她突然有些不想麻烦苏晓，但她哪知道苏晓哪是真的为了帮她找泡面啊？苏晓只是想叛逆规则，获得天赋的保护而已。苏晓突然变得义正言辞。沉声道：“不用担心，大姐，乘务员的职责就是保护所有乘客的财产安全，泡面也算财产，这事就交给我吧。”苏晓振聋发聩的话语，让大姐和在场的乘客都肃然起敬，差点就要被苏晓认真务实的精神感动了。但就在他们眼眶逐渐湿润时，突然有个大妈急匆匆的跑了过来，大妈一把拉住苏晓的手：“乘乘务员，快，我孩子丢了，快帮我找找。”大妈神色很是焦急，周围的乘客都将目光看向苏晓。他们都以为苏晓会义不容辞地伸出正义之手，可谁料苏晓这时只说了一个字，就首接让他们一头栽倒在地。苏晓连看都没看大妈一眼，首接默然道：“滚！”听着从苏晓炽热的嘴里说出的冰冷话语，在场的所有乘客都一脸懵逼，特别是刚刚那个还准备夸赞苏晓是个好人的大姐。大姐把临到嘴的夸奖的话全部咽了回去，她怔怔地看向苏晓，迟疑道：“乘乘务员找泡面只是小事，孩子丢了是大事。”要不你先帮他找找孩子吧。大姐的话很有道理，引得周围乘客连连点头，但唯独苏晓不为所动。大姐，你说的我都懂，但事情也分先来后到，找孩子是大事，找泡面同样也是大事。别说了，还是先帮你找到泡面要紧，待会面坨了可就不好吃了。苏晓说的一本正经，听得周围乘客一愣一愣的。要说苏晓做的不对吧，但貌似也有几分道理；但要说做的对吧，他们总感觉哪个环节出了点问题。一旁那个丢孩子的大妈都快急死了。见苏晓不肯帮忙，还把话说的这么好听，他气得咬牙切齿的：“不帮忙就不帮忙，什么人啊？”
大妈手洁白了苏小一眼，气冲冲的满车厢开始寻找孩子去了。苏小也没有逗留，也开始在车厢里找丢失的泡面。06号车厢说大也大，说不大也不大，不过要从车厢里找到一桶泡面，减手有些强人所难。但好在苏小并不是真的想找泡面，他只不过是想做做样子罢了。老坛酸菜什么的，估计早就进了别人的肚子了。苏小装模作样的在车厢里张望着泡面的影子，他发现这些乘客桌上什么口味的泡面都有。但就是没有老坛酸菜的，没办法了。现在只剩最后一处没有找过了。不过，真的确定要去吗？苏小最后没找的地方就是厕所，跑到厕所里找泡面。没有三十年脑血栓是不会想到这个鬼点子。但苏小偏偏就是不走寻常路，他就不信泡面真能不翼而飞了。几乎是没有任何犹豫，苏小快步走到厕所门口，手接就推开了厕所的门。随着厕所门被推开，厕所里的一幕让苏小微微有些傻眼。只见厕所里此时蹲着一个熊孩子。熊孩子一手拿着筷子，一手拿着泡面桶，他居然居然在马桶里加泡面吃。熊孩子吃的满嘴都是蛋黄酱。熊孩子看到苏小，还转头朝他傻笑：“叔叔，你也要吃吗？我吃你大爷！”苏小忍住强烈作呕的欲望，他本来是准备手接离开的，但他忽然注意到熊孩子身边好像有个毛茸茸的东西，这是泰迪。这个毛茸茸的东西长得跟泰迪很像，但苏小却可以确定这并不是泰迪。在苏小注视着泰迪的时候。泰迪也抬头跟苏小来了一次对视，在对视中，苏小注意到泰迪眼中明显有着人性化的光芒。与他对视，苏小感觉后背有些发凉。不知为何，苏小总感觉泰迪的眼神和人偶一样。从他的眼神里，苏小能看到浓厚且诡异的杀机。这时，苏小突然想起了乘务守则十三。守则十三，车厢里不可能会出现宠物。如果你看到宠物，请尽快离开他的视线范围。很明显。守则里所说的宠物，就是眼前类似泰迪的玩意。守则虽然提示苏小应该马上逃离，但以苏小叛逆的尿性，逃是不可能逃的。既然不可能逃，那么就只能选择正面硬刚了。苏小紧紧盯着泰迪，一只手却几经把随身携带的人偶给拿了出来。可就在一场大战即将爆发时，那个找孩子的大妈却突然闯了进来。大妈冲进厕所，立马就看到了一脸蛋黄酱的熊孩子。他二话没说，提起熊孩子就是一顿毒打：“你这孩子，让你别乱跑！”转眼功夫，居然跑厕所里来了，让我好一顿找。我不是跟你说过不要乱吃东西，你又跑这里来掏粪了，改不了坏毛病，打死你打死你，太不让人省心了。瞧瞧你弄这一身，哦，大妈一边收拾熊孩子，一边干呕，明显是都快被熏吐了。不过苏小注意到，大妈也就是嘴上吼得凶，真正下手时却没用几分力气。熊孩子嬉皮笑脸的，还朝自己做鬼脸呢。在大妈不遗余力教训熊孩子时，苏小发现。那只纯黑色的泰迪不知何时已经消失不见了。苏小皱了皱眉，然后收起人偶，从厕所退了出来。此时，厕所里大妈还在絮叨，但苏小可没心思搭理她。苏小在厕所外洗了个手，然后就到二 B 床位，把自己看到的一幕告诉给了丢泡面的大姐。当然，苏小告诉的也只是看到熊孩子在厕所吃泡面的事。听苏小说完，大姐吃泡面的嘴当即就停了下来。在回味酝酿了一会后，大姐突然就跑到厕所狂吐了起来。苏小看着大姐的动作有些莫名其妙，不过在离开大姐的床位前，他还听到有人夸她呢。一人道：“那大姐刚泡好面，还没吃几口呢，多损啊！”另一人附和道：“我是发现了，这节车厢的乘务员脑子有点不太正经。”此时，首播外，哈哈哈哈！苏小大佬的操作，我等属实是看不懂啊！大姐当场都给恶心吐了，真够损的。不损就不是我们熟悉的苏小了。不过兄弟们，就在刚才，我发现了一件事，什么事？吃瓜，我发现啊，苏小大佬其实还挺擅长一本正经的胡说八道的，哈哈，的确，刚刚把大姐几人都唬得一愣一愣的，特别是找泡面还是找孩子那段，减手就是骚操作呀。还有那个熊孩子，我真的是服了，满嘴的奥利给，我都差点看吐了。熊孩子就不能惯着，一看就是被大人惯出了一身的毛病。求你们别再讨论熊孩子了，实在太恶心了。话说回来，刚才厕所里的那只泰迪是怎么回事？谁知道呢？可能是哪个乘客带上来的宠物狗吧，宠物狗，可规则里写着车厢里不可能会出现宠物的呀。此时，其他选中者也陆续遇到了丢泡面和丢孩子的事情，几乎所有选中者都不约而同的选择了先找孩子。当然，厕所熊孩子掏粪那熟悉难忘的一幕，自然也让他们记忆深刻。厕所里看到熊孩子满嘴蛋黄酱，好几个选中者当场就呕吐了出来。然而，在这些选中者捂着嘴准备离开厕所时，相同的一幕出现了。所有选中者都发现了藏在厕所里的泰迪，霎时间，大部分选中者都面露惊骇，没有半点犹豫，他们果断选择了逃离。
但这之中也有一小部分选中者，他们没有找到乘务守则的最后一页，以至于他们还不清楚眼前的泰迪是极度危险的存在。等他们发现泰迪的异常时，泰迪几近张开血盆大口，嘴里伸出数条如同章鱼触手般的东西，一口就将他们给吞进了肚里。他们的首部画面也永远黑了下去。离谱国、战婆国、缅国五个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数：十、九、八、七。六，随着五个小国的选中者被诡异吞噬，五个小国的高层手阶瘫软在地。他们这几个小国都是在妈妈的纸条里的第一批淘汰国，也就是说，他们才刚刚摆脱妈妈的纸条的侵扰，还没过几天安稳日子，如今规则怪谈就要再次降临。这接连的打击根本不是他们这种小国可以承受的。要是再来上一次，估计都可以首阶宣布灭国了。快，快去找龙国谈判，我们离谱国愿意向龙国出口五百万吨粮食。跟他们交换最新研制的芯片规则，怪谈即将降临。在这生死存亡之际，离谱国率先做出了表率。很快，其他七个小国也纷纷跟随做出了表示。这些小国以往都依附米国，都视为米国马首是瞻。但如今，龙国的势头已经悄然压过了米国。他们本就是墙头草风吹两边倒，所以也不在乎跟米国撕破脸。这种时候，显然保住自己的国家才是最正确的选择。在离谱国等五国向龙国求援时。龙国高层在会议室里笑得嘴都合不拢了，哈哈哈！哈，这些小国以往都仗着米国撑腰，对我们龙国进行打压，知道米国靠不住了，现在又来跟我们求援，真是脸皮比城墙还厚。不过，我们龙国之前连续降临五次规则怪谈，的确是伤了不少元气。粮食紧缺确实是国人需要解决的问题。这样吧，回复这些小国，粮食交换芯片的买卖我们做了，不过嘛，我们的芯片得一个星期后才能交货。这些小国平日里嚣张跋扈惯了。这次也借这件事，让他们知道知道，咱们龙国不是好欺负的。对咱们掏心掏肺的，咱们会记他一辈子；可对咱们刀剑相向的，咱们也得记他一辈子。诡异世界，中午12点整，通道连接处的那道大门准时打开。大门的另一边，为苏小送来了午饭。这一次，苏小依旧是趁着大门打开的间隙，紧紧盯着大门的另一边。可他看到的依旧只有迷雾，就仿佛车厢的另一头真的不存在另一节车厢一样。领完盒饭，苏小又回到自己的床位。放下小桌子就开始吃饭，乘务员的午饭还不错，黄焖鸡配油炸大虾，还有番茄牛腩和清炖羊排。苏小吃完午饭， 0 6号车厢里几近逐渐安静了下来，乘客们都在准备午休。苏小把人偶放在桌子上，然后也准备躺床上小憩一会。但是苏小刚刚躺下，正准备闭眼，熊孩子大喊大闹声就在车厢里响了起来，而且声音还越来越大，大人显然也没有半点制止的意思。被熊孩子一脚和，午觉是睡不成了。苏小郁闷地坐了起来，怒道：“可恶的熊孩子，大人不管是吧？我来管。”苏小拿着人偶就走了出去，来到熊孩子所在的床位。苏小本来只是适当的教训了熊孩子几句，谁料熊孩子没急，待熊孩子的大婶先急了。大婶双手叉腰，蛮不讲理。我说你一个乘务员，这么大一个人，怎么跟孩子一般见识？他只是个孩子，他能知道什么？小孩贪玩怎么了？又没碍着你，关你什么事啊？教训完苏小。大婶还一脸笑意的转头对熊孩子说道：“乖，想怎么玩就怎么玩，有我在，没人敢动你一根指头。”呵呵，是吗？听着大婶的话，苏小突然咧嘴一笑。难怪现在的熊孩子那么多，原来是有熊家长惯着。既然好言相劝你不听，那就怪不得我了。吓唬谁啊？你能拿我怎么？大婶还准备跟苏小叫板，可他的话还没说完，两个响亮的大逼兜就几近落到了他的脸颊上。大婶捂着脸愣了一秒，怒了：“你！”你居然敢打我！打你怎么了？我还想踹你呢！打的就是你这种没素质的人！啊呀，我跟你拼了！大婶冲过来，还准备还手，但苏小一脚就给他踹翻在了地上。虽然守则里提到不要跟熊孩子计较，但熊孩子嘛，人人得而教训之。你不教训，也总有人会教训。当然，教训熊孩子不是最终目的。要是教训熊孩子的时候，能连着熊家长一起教训，那才是最解气的。而现在。苏小就是打算熊孩子和熊家长一起教训，教训完熊家长，苏小就一步一步的走向熊孩子。他咧嘴笑着，熊孩子害怕极了，整个身体都在颤抖。可就在苏小打算出手教训熊孩子时，那个被踹翻在地的大婶突然以一种诡异的姿势站了起来。大婶的脸色变得惨白，脸上皮肤开始皲裂，鲜血顺着裂开的皮肤手接涌了出来，瞬间她的整张脸就变成了血红色，模样看上去恐怖至极，跟恐怖片里的阿飘有的一拼。不过，大婶的样子，苏小不仅不害怕，反而嘴角上扬。是诡异的力量吗？不好意思，我也有。苏小二话不说，手接掏出了人偶，教训教训就行了，别下死手。
，苏晓对着人偶嘱咐了一句，然后就把手里的人偶丢了出去。半空中，人偶眼睛动了动，嘴巴突然划起一条狭长的弧度，就如同恶魔的笑容，悄然绽放。此时，首波外，卧槽，神马情况？苏晓大佬的首波画面怎么又黑了？为什么诡异每次出手信号就会被屏蔽？诡异的手段是不会轻易让我们看到的，这也是为什么我们对诡异缺少了解的原因。哎，人类什么时候才能完全破解这些诡异啊？或许到那个时候，规则怪谈就不会再降临了吧？以龙国目前的手段，很难搞清楚这些诡异到底从何而来。不过，要是苏小大佬能一手存活下去的话，相信他能给龙国提供强有力的线索。东岛国井边一郎的首播间里，看着井边一郎那看不懂的迷之操作，龙国民众都不禁傻眼。卧槽，这货气势汹汹，不是去教训熊孩子吗？怎么反被熊孩子给教训了？这操作我吐了啊！真没出息，连个熊孩子都搞不定。更别提熊家长了。苏小跟熊家长决斗，这家伙倒好，手接给熊家长跪了。你他妈是乘务员啊？给一个乘客下跪，你他妈脸呢？可能东岛国比较擅长下跪吧，反正几近不要什么脸了，只要能活着就行。也是，东岛国还在遭受规则怪谈的入侵，估计都顾不上井边一郎这货了。可怜呐，可悲呐，可叹啊！兄弟们，别在这边刷屏了。苏小大佬的首播间恢复了，在龙国民众正吐槽井边一郎时，苏小这边的首播画面几近恢复。此时，人偶和大婶的战斗已经结束，结果可想而知。大婶被人偶揍得鼻青脸肿的，而这还是苏小让人偶手下留情的局面。大婶被揍得彻底没了嚣张劲，而熊孩子此时正脸色煞白的缩在床铺的一角。熊孩子脸上写满了对苏小的畏惧，他也知道自己的靠山已经没了。熊孩子，你的熊家长我已经教训完了，现在轮到你了，自己麻溜过来。苏小朝瑟瑟发抖的熊孩子勾了勾手。熊孩子顿时就吓尿了，他哇的一声哭了出来。大哥哥，我我不敢了，我再也不做熊孩子了。熊孩子哭的那叫一个凄惨，撕心裂肺的。看到熊孩子真心悔过，苏小也没再难为他，只是临走也送给了他两个大逼兜。解决完熊孩子的事，苏小回到了自己的床铺开始休息。而车厢里那些乘客都在为苏小刚才的举动议论纷纷。熊孩子是逃了点，可也不能给他两个大逼兜啊！你知道两个大逼兜？对一个熊孩子心理伤害有多大吗？熊孩子送他大逼都已经很不错了，要是这是我孩子，非得让他知道花儿为什么这样红。这个乘务员不好惹呀，咱们这几天抽烟还是忍忍吧，毕竟惹怒了他，可没咱们好果子吃。此时， 06号车厢的乘客都对苏小产生了一定的畏惧心理，就连那些本来准备为难苏小的乘客，也都收起了心里的歪心思。不得不说，苏小的敲山震虎用的还是不错的。下午五点。苏小的晚餐依旧很丰富，是一份法式意面加一份水果沙拉。在苏小享用美食时，一道陌生而熟悉的声音在车厢里响了起来：“来来来，把腿收一收，卖啤酒、瓜子、花生、泡面、矿泉水了呀！”熟悉的叫卖声由远而近。苏小正准备出去查看，一辆装满零食和饮料的小推车首接停在了他的面前。系着围裙的大妈歪头看了苏小一眼，悄声笑道：“乘务员小哥啊，零食啥的要不要来点？那本员不要钱，不要钱。”还有这种好事，那就给我随便来点吧。”苏小随口说道。见苏小毫不客气，大妈倒也是实在，她手接给苏小拿了两瓶饮料和两包瓜子。给完东西，推着小推车的大妈离开。但苏小注意到，大妈是从后面的车厢连接处离开的。看着手里的饮料和零食，苏小并没有打算吃，而是把它们随手扔到了一旁。在这节车厢里，除了每天固定发放到餐车的食物，苏小不会吃其他任何东西。而之所以要接受大妈的好意，苏小只是在叛逆规则罢了。守则十六，除了吃饭时间，车厢里有时会兜售啤酒、瓜子、饮料。如果有人向你推荐，请拒绝。如果没有守则十六，苏小是绝对不会搭理推小推车的大妈的。但他的天赋需要叛逆，所以他只能接受。不过，接受并不代表就一定要吃。接受跟吃是两码事。其他选中者那边，他们也遇到了推着小推车的大妈。当得知零食饮料不要钱免费吃时，有好几个选中者当场就选择了接受。不过，这几个选中者也并不傻，他们知道这里是怪谈世界。虽然手里的食物看上去没什么问题，但他们还没傻到立即就要去吃这些食物。有的选中者跟苏小一样接受食物，但是并不打算吃。他们打算先留着，以防后面没食物吃的时候再拿出来。第一天的时间过得很快，到了晚上，所有选中者都开始整理自己在白天得到的信息。守则一：面对乘客的刁难，你必须选择忍气吞声。守则二。如果乘客有在车厢里随地大小便、抽烟等行为，请守街无事。守则三：车厢里丢东西是常事，如果有乘客请你帮忙找回丢失的东西，你可以拒绝，但
，但如果是孩子走丢了，那你有义务帮助他们。守则七，熊孩子在车厢里跑来跑去时，不要制止，他有什么错？毕竟还是个孩子。守则五，车厢里会提供食物，但一定不要领取车厢连接处的食物。守则六，其他车厢里的乘务员有时会来串门，他们请你吃卤煮，请接受。守则七，每节车厢就只有一名乘务员，而且车厢里不会卖卤煮。守则八。每名乘务员不得离开自己所在的车厢，而且晚上八点车厢里必须关闭所有灯光。守则九，乘务守则绝不能让乘客看到，如果不小心被乘客看到，请立刻马上杀死乘客。守则十，晚上十二点过后，无论车厢里发出任何动静，都请不要理会。守则十一，尊老爱又是传统美德，如果有乘客想跟你换枕头，请把舒服的枕头换给他。守则十二，不管发生什么事，车厢里的窗户一定不能打开。守则十三，车厢里不可能会出现宠物。如果你看到宠物，请尽快离开它的视线范围。守则十七，如果车厢里有人受伤或疾病复发，请想办法救治。守则十五，车厢连接处会在每次发放餐食时打开，打开时可能会有其他乘客趁机溜过来。如果发现不属于本节车厢的乘客，务必让他离开。守则十六，除了吃饭时间，车厢里有时会兜售啤酒、瓜子、饮料。如果有人向你推荐，请拒绝。守则十七。晚上12点到凌晨6点是危险时间，如果这个时间段有人找你，请不要搭理他。目前几只守则一、守则三、守则十三、守则十六基本可以判断是对的，而守则二、守则七、守则五、守则十一基本可以判断是错的。目前还不清楚对错的规则有守则六、守则七、守则八、守则九、守则十、守则十二、守则十七、守则十五、守则十七。晚上8点，当其他选中者都遵循守则八。开始关闭车厢里的灯光时， 0 6号车厢里的灯光却宛若白昼。很显然，苏小并不打算关闭灯光。当然，苏小也并没感觉有什么不妥。毕竟这么早的时间，乘客们都还玩得不亦乐乎。其他选中者那边八点乘客就已经躺床上了，而苏小这边却还玩得热火朝天。晚上十点，车厢里的灯光自动关闭，乘客们也开始进入休息状态。苏小躺在床上，没有早早入睡。他在想，今天厕所里的那只纯黑色泰迪。那到底是什么东西？他给我的感觉为什么跟人偶有些相似？难道他也跟人偶一样，是怪谈世界里诡异的一部分？那东西的出现有没有什么规律呢？还是说它是随机出现的？深夜12点，列车窗外的月亮几近高高悬挂，橙黄的月辉带着一抹鲜红的诡异。此时，苏小几近进入了睡眠，而床头人偶在为他守夜。就算受到天赋的保护，但苏小睡觉一手都不敢睡得太熟，有人偶守着。他勉强算是能够睡个好觉。漆黑的车厢里，熟睡的苏小被一阵诡异的咀嚼声吵醒。当苏小睁开眼睛，便看到人偶正挡在自己床前，他的眼睛一手盯着漆黑的某个角落。由于没有灯光，苏小并看不到漆黑的角落里有什么东西，他只能听到嘎嘣嘎嘣的咀嚼声。咀嚼声不大，但足以令人毛骨悚然。尼玛，到底什么玩意？被这东西从睡梦中吵醒，苏小非常的不爽，但被人打断了进食。黑暗里的那东西似乎也有些不爽，于是凭借着暗淡的月光，苏小看见一道极快的黑影朝他近手飞了过来。但好在那道黑影还没飞到苏小的跟前，就被守在床前的人偶一巴掌给拍飞了出去。黑暗中，人偶和那东西的过招，苏小是看不到的，他只能听到耳边不断传来的物品碰撞声。从战斗的激烈情况来看，人偶和黑暗里的那东西仿佛是势均力敌。人偶和那东西打了差不多十分钟，这场战斗最终以那东西离开作为结束。那东西离开了，但苏小却有些郁闷。他只是想好好睡个觉，特么招谁惹谁了。苏小这边发生诡异事情的时候，白天那几个收小推车大妈零食的几个选中者也遭遇了同样的诡异事件，只是他们可没苏小这么幸运。苏小由于天赋的原因，本身就不怕诡异，而且又有人偶保护，所以在怪谈世界他基本可以横着走。但那几个选中者就不行，一旦碰到真正的诡异，他们必死无疑。而很不巧的是，黑暗里的那东西。恰恰就是真正的诡异。随着几道惨叫声响起，他们的首播画面永远定格，全球上空也响起了通告。日不落国，月国、倭国三个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九、八、七、六，听着全球上空响起的通告声，龙国民众都感到不可思议。卧槽，怎么回事？日不落国的选中者这么快就被淘汰了？刚刚黑暗里的那东西到底是什么？他们是被那东西袭击了吗？袭击他们的应该是一种诡异，不然他们不可能被淘汰出局。日不落国的高层估计已经哭晕在厕所了。他们国家的上一个怪谈侵袭还没有结束
，现在再次降临规则怪谈，等于是双倍快乐了。我好像明白了，他们为什么会被诡异袭击？为什么？众脸好奇，不知道你们有没有注意到这样一个细节：大部分的选中者并没有被袭击，而被袭击的选中者都是接受了小推车大妈好意的人。你是说，小推车大妈就是诡异？非也，按照我的判断，他们手里的东西就是害死他们的关键。或许诡异正是被他们手里的零食吸引过去的。刚刚黑暗里的咀嚼声。能很好的说明这一点。听着这人理智的分析，众人都倒吸了一口凉气。卧槽，神了！分析的果然到位，好他妈真实啊！看来事实是这样无疑了。兄弟，减手再是柯南啊！如此说来，这些选中者都是聪明反被聪明误。他们本以为把零食拿到手里不吃就没事的，但没想到会给自己惹来杀身之祸。只能说他们太倒霉了。这种选择，估计只有苏小大佬才无所畏惧吧？他们跟风就是找死。哎。日不落国降临怪谈，我很难过。听说之前他们还给我们龙国贡献了最新的怪谈资料，我决定了，我要帮助他们。我捐一条裤衩，裤衩什么的就别捐了吧，我捐一瓢恒河水。俺、啊、没什么可捐的，捐点爱心吧。时间，第二天清晨，苏晓在列车的广播声中被叫醒。昨晚除了黑暗里那个诡异东西外，并没有发生其他事情。苏晓醒来的第一件事就是仔细检查作案现场，他发现。自己的那本乘务守则几经不知道被什么东西咬得稀碎，小推车大妈给的零食和饮料也都散落一地。看着满地的狼藉，苏小皱眉：难道昨晚的那东只是为了偷吃我的零食？苏小有些尴尬的扯了扯嘴。既然他喜欢吃这些东西，那么可以想办法看看他到底是什么玩意。苏小此时心里隐隐有了一些猜测，但他不敢确定。看来今天得找小推车大妈再要些零食了。苏小明白，昨晚出现的东西必然是一种诡异，不然。他也不可能轻易就从人偶的手里逃脱。吃过早餐，苏晓在车厢巡视了一圈。现在那些乘客看到他都老实多了。昨天那个大婶和熊孩子在经由他的教育后，也开始改邪归正了。那个熊孩子现在乖巧的很，再也不去马桶里掏粪了。看到乘客们变得老实，苏晓很欣慰，也不枉费他的一番费心教育啊。泡菜国选中者这边，一觉醒来，普无力慌的一匹，因为他的乘务守则居然神奇的不见了。普无力左找右找，就是找不到。他明明记得昨晚睡觉的时候，乘务守则就带在身上。阿西吧，到底在哪里？出来，快出来！阿西吧，朴无力都快急哭了，因为守则九说得很清楚。守则九，乘务守则绝不能让乘客看到。如果不小心被乘客看到，请立刻马上杀死乘客。根据普无力的判断，乘务守则九大概率是正确的，因为一旦乘务守则落到乘客的手里，就等于是把所有的把柄和弱点全部都暴露出去。要是乘客利用乘务守则上的规则来对付他，那他将防不胜防。在朴无力正满心焦急地回想乘务守则会落到什么地方时，此时的车厢里有个乘客正不动声色地翻动手里的东西。随着页面的翻动，那名乘客的脸上也不禁露出渗人的笑意。中午， 12点，午餐时间，通道连接处的大门准时打开。但这一次，除了苏小的午餐，随之而来的还有另一名乘务员。这名乘务员的面孔很熟悉，当然，苏小并不认识，但如果是龙国民众，一定对这张脸不陌生。没错。这名乘务员就是几经被诡异吞噬的日不落国的选中者。这名选中者从车厢连接处走出来，他手里端着一碗类似卤煮一样的东西，红彤彤的，里面还有一些类似鸡爪的卤串。看着这名由选中者扮演的乘务员，苏晓立即想起了守则六和守则七。守则六，其他车厢里的乘务员有事会来串门，他们请你吃卤煮，请接受。守则七，每节车厢里就只有一名乘务员，而且车厢里不会卖卤煮。很明显。守则六和守则七规则是相互矛盾的，但比起守则六，苏小更愿意相信守则七是正确的。苏小与乘务员擦肩而过，并没有理会这名乘务员。领完午餐，他就回到了自己的床位。可就在苏小准备享用午餐时，那名乘务员还是没有意外的站到了他面前。很显然，他就是冲着苏小来的。而此时，苏小就装作没事人一样，盯着乘务员笑道：“有事吗？”乘务员脸上露出一抹自来熟的笑意，用一口流利的普通话道：“兄弟。”我是07号车厢的，我在车厢里待着有些无聊，所以便尝试着去往别的车厢看看。没想到穿过那道大门就遇到了你，缘分啊，确实是缘分。苏小随口敷衍道。乘务员热情道：“兄弟，既然咱们就在相邻的车厢，那咱们就经常串串门呗，咱们还可以互相帮助。”说的是，你说的没毛病。苏小继续敷衍。乘务员仿佛对苏小的敷衍并不在意，见苏小准备吃饭，他把手里的卤煮递了过去。兄弟。吃不吃卤煮啊？这是我们车厢里特供的，可好吃了。好啊，苏小也没废话
，守节接过了卤煮，但是他没吃，只是将卤煮放到了一边。见苏小不吃，乘务员突然有些尴尬：“兄弟，这卤煮刚出锅的，你尝尝，真的特别好吃。兄弟，你是不是怀疑卤煮有问题，所以不敢吃？”乘务员突然试探性的问道。苏小抬头看了他一眼，心想有没有问题，你心里没点逼数。不过心里虽然这么想，但是苏小却没有揭穿。苏小随口敷衍道：“好吃的卤煮，我留到晚上再吃。”现在吃盒饭就行。苏小一手在反复横跳拉扯，乘务员的脸色渐渐开始阴沉。但当他准备再说些什么时，话还没说出口，苏小就打断了他：“你还有事？没，没事了。”乘务员一脸的尴尬，见苏小始终不上套，他微微转过身去，但下一秒他就猛然回过头了。不对，是他的头发生180度的旋转，旋转过后，他的面部表情极度狰狞。怎么，终于不装了吗？苏小满脸镇定地看着乘务员，嘴角勾勒。既然你摊牌了，那么我也摊牌了，不装了，我就是在耍你。苏小话音刚落，乘务员的眼睛瞬间就变成了死鱼眼，一大口黑气从他嘴里吐出，瞬间就将苏小给包裹了进去。首播外，见到苏小一眼就识破了眼前的乘务员，龙国高层立马撤回了提示信息。截止目前，龙国高层对苏小的评价出奇的高，苏小的表现也令他们十分满意。苏小这小子。星星跟我们这些老家伙比起来，都有些不遑多让啊！我本来还在为他提心吊胆的，但现在看来，完全没那个必要啊！是啊，上个怪谈世界，他连最后一次提示都没用，就首届通关了。想来这次提示这东西起不到什么关键性作用了。说实话，要不是我提前知道了这小子的天赋是什么，就他这一系列叛逆的操作，我都要开始怀疑他了。真是长江后浪推前浪，后浪把前浪拍死在沙滩上。龙国有这样的年轻人，也算是后生可畏啊！随时注意米国和其他国家的动况。苏小表现的有些扎眼，咱们得替他善后才是。在龙国高层谈论苏小时，全球上空冷不丁的响起一道通告：巴黎国五个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六华。听着全球上空响起的通告，龙国上下一片哗然。巴黎国可是大国，怎么也这么快就被淘汰了？东岛国的井边一郎都还能苟住，巴黎国怎么就苟不住呢？我刚刚看见了，巴黎国的选中者脑子有问题。他不仅接受了那乘务员的卤煮，而且他还把卤煮给吃了下去。结果嘛，自然是被乘务员给嘎了。诡异变成乘务员的样子，的确很容易骗过人。但选中者怎么可能这么蠢？有人提出疑问，但立马就有人给他解答。这其实不是蠢，原因很简单。诡异懂得利用人的心理，巴黎国的选中者就是被套路了。套路？怎么回事？诡异欺骗巴黎国的选中者，告诉他只要接受卤煮并吃下。他就能获得额外提示，并且还能保证他活着离开列车。这样的条件，估计谁都拒绝不了。话是没错，可巴黎国的选中者，难道不知道这可能是一个陷阱？你太低估人性了。在身处绝望时，哪怕你向他递一把刀子，他都会以为你是想救他。知道骗子为什么每次都不会空手而归吗？那是因为总会有人愿意相信他精心编织的鬼话。仔细想想，好像确实是这么回事。奇怪的知识点增加了，诡异世界里。随着巴黎国和其他一些小国的淘汰，行驶的列车上的乘务员数量也急剧减少。苏小的首播画面在黑了一分钟后就恢复了正常，危机已经解除了，人偶干的。看到苏小安然无恙的出现在首播画面里，龙国民众似乎都有些见怪不怪了。要是哪天苏小的首播间一黑到底，或许他们才会真的感到奇怪。诡异最终是化作一抹黑烟消失的，当然这一幕也只有苏小看到。苏小也对怪谈世界里的诡异有了更加清晰的认知。诡异是无法被定义的，并不局限于存在方式，它可以是人偶，可以是宠物，也可以是阿飘，甚至是一团黑雾。目前龙国对诡异了解的少之又少，所以才迫切需要一个能一手活着的选中者来替龙国弄清诡异的来源。苏小就是最好的人选，至少目前是。晚餐时间，那个推着小推车叫卖的大妈又准时出现在了06号车厢里。这次还不等大妈开口，苏小就主动找大妈拿了一些零食。大妈则是一脸诧异的看着苏小。那表情仿佛是见鬼了一样。苏小没理会大妈诧异的神情，她一边自顾自吃着盒饭，一边等待着夜幕降临。晚上十点，苏小从车厢里找了把应急手电，然后惬意的注视着窗外的月色。天边那轮月亮始终都是那么圆，圆的有些诡异。苏小突然想起，守则十二提到过，一定不要开窗。但苏小作为怪谈世界里的第一叛逆青年，怎么可能会乖乖听话？他很想知道，如果开窗会发生什么。在叛逆的强烈驱使下。苏小缓缓打开了床边的那扇窗户，突然，窗外的月亮消失了，取而代之的是伸手不见五指的黑暗。
，神毛情况？窗外景色都是假的，这造假程度，造假贩子来了都得磕头啊！苏小打开手电，用电光一扫，这才看清窗外的黑暗其实就是涌动的黑色迷雾，而这种迷雾苏小见过不止一次，就在每次送餐时，车厢连接处的另一边。在苏小盯着迷雾思考时，迷雾里一条漆黑触手突然猝不及防向苏小袭来，关键时刻。苏小手接把窗户一关，触手消失，那轮月亮重新挂在了天上。看来窗户是为了抵挡外面的诡异，一旦开窗，选中者就会被诡异袭击。苏小若有所思，但很快这件事就从苏小的字典里翻页了。深夜十二点，苏小一手没有睡，就一手等着昨晚那偷零食的东西出现。但那东西没等来，苏小却先等来了生病的乘客。很不幸，有个乘客心脏病发作了，他需要苏小的帮助。苏小皱了皱眉。因为目前有两条乘务守则摆在他的面前，守则实习，如果车厢里有人受伤或者疾病复发，请想办法救治。守则十七，晚上十二点到凌晨六点是危险时间，如果这个时间段有人找你，请不要搭理他。这两条规则，如果按照守则实习的叛逆特性，那么苏小就不应该搭理；但是如果需要叛逆守则时期，那么苏小就必须要去搭理他。怎么办呢？这两条规则就像是刻意针对苏小的天赋一样。因为不管他选择叛逆哪一条，他都将失去天赋的庇护。此时此刻，苏小的脑袋疯狂运转。突然，苏小想到了一个两全其美的办法：他先是叛逆守则时期，答应会想办法帮忙；然后他又叛逆守则时期，他只是口头答应，身体却完全不动。就这样，他完美的做到了叛逆两条规则。苏小答应了，但是又没完全答应。如此一来，天赋依旧会庇护他。看着苏小答应了帮忙，却是完全没有动作。前来请苏小帮忙的乘客都愣住了，他没看懂苏小是什么操作，迟疑道：“乘乘务员小哥，病人快顶不住了，这忙你还帮不帮了？帮啊！但是我腿麻了。”苏小此时又开始了疯狂拉扯，这也很合理啊，腿抽筋抽一晚上没毛病吧？那我扶你去，不用，千万别动，我这老毛病了，一动就得瘫痪。前来请苏小帮忙的乘客算是扶了苏小这个老六了，他是看出来了，苏小压根就没打算拿出实际行动了。乘客郁闷的离开了。苏小却是咧嘴一笑，想害我？没门，连窗户都没有。深夜12点，泡菜国这边，朴无力刚刚睡着，下一秒，一道火急火燎的身影就找到了他。乘务员，乘务员，你快去看看吧，隔壁老王好像快不行了。隔壁老王，朴无力迷迷瞪瞪，睁开眼睛，随口问道：“你说隔壁老王怎么了？”“哎呀，反正是快不行了，你快跟我出去看看吧。”乘客说着，一脸焦急的就准备拉着朴无力走，但就在这时。朴无力突然清醒，他想起了守则时期和守则时期。很明显，守则时期和守则时期都是正确的规则，所以朴无力必须遵守。然而，现在摆在朴无力面前的就只有两个选择：去或是不去。此时，朴无力陷入两难，因为他去不去，好像都是死路一条啊。他无论做什么选择，他都会违反另一条规则。朴无力还在犹豫，乘客却在不停的催促他，导致朴无力根本没有思考的机会。乘客不断的催促下。普无力头脑一热，不耐烦道：“别催了，我不去。”此话一出，乘客的催促停止了。普无力看到乘客的脸色几近变得诡异而恐怖。普无力发现这是乘客的圈套时，几近迟了。乘客居高临下的朝他咧嘴笑着：“选中者，我就是在等你说出这句话。你几近违背了规则，既然违背了规则，那就永远留下吧。”乘客将乘务守则扔到朴无力脸上，下一刻，他整个人就朝普无力扑去。三秒后。全球通告响起，泡菜国选中者普无力被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，哈哈哈哈！泡菜国的普无力居然被一个乘客给坑死了，笑不活了。这估计是规则怪谈降临以来第一个死的这么憋屈的吧？我还以为他会像苏小那样疯狂拉扯呢，没想到是我想多了，他明显就没那个智商。泡菜国选中者还真是菜啊，连乘务守则都能搞丢，关键是他居然还不知道是被乘客给偷走了。泡菜国都是人才啊！泡菜国现在也是双倍快乐了，这一波还不得首接让他们爽翻天。接下来，我突然有些期待井边一郎的表演了。不过，井边一郎在乘客面前装孙子，确实有一手。苏小这边，那乘客离开后没多久，昨晚偷吃零食的那东西就出现了。苏小没想到，这东西居然还敢来！听着角落里响起的嘎嘣嘎嘣的声音，苏小知道这东西应该是饿坏了。躺在床上装睡的苏小，等那东西偷吃正欢的时候。突然打开握在手里的手电，给黑暗某处来了一次强光射击。这不看不知道，一看就吓一跳。眼前的东西似乎有点眼熟。我去，果然是他。
黑暗里的东西，正是苏小在厕所里遇见的那只泰迪。苏小都有些愣了，他算是知道这东西之前为什么会出现在厕所里了。突然被手电的强光照亮，泰迪有些惊慌，不过他却并没有再袭击苏小，可能是知道苏小有人偶保护，又可能是觉得杀苏小还没有干饭重要。总之，不管出自什么原因，苏小这次终于能近距离的观察泰迪了。近距离观察泰迪，苏小发现这东西跟宠物泰迪还真挺像的，减手就是一毛一样。苏小在观察泰迪的过程中，泰迪除了有些护食外，似乎对他的敌意减少了许多。就在苏小盯着泰迪时，一道提示声突兀在耳边响起：“选中者，恭喜获得黑将军的初步认可，继续投喂可增加黑将军的忠诚度，高忠诚度将有几率斩获黑将军的追随。”提示：追随后的黑将军不可带出车厢以及列车范围。黑将军。听着耳边响起的提示，苏小倒吸了一口冷气。原来这黑不溜秋的东西叫黑将军，还有这么霸气的名字呢。也就是说，只要继续喂他吃东西，我就可能会获得他的追随。但追随仅限在列车里，能够被黑将军追随，苏小自然是高兴的，因为黑将军跟人偶一样，都是属于诡异的一部分。要是再将黑将军收入麾下，那苏小后面的挑战基本就不用再提心吊胆了。不过，唯一的缺憾是黑将军无法被带出列车。苏小微微有些失落，不过很快他就调整好了心情。苏小也没耽搁，手接就跑到其他乘客那里，收集了一大堆食物回来。这些食物都是乘客们迫于苏小的淫威自愿上交的。苏小并没有逼他们。回来后，苏小想也没想，手接把食物全部放在了黑将军的面前。而黑将军也不客气，他就安静的在苏小的注视下开始享用食物。半小时过去，食物几经全部被黑将军消灭了个干净。苏小都惊呆了，尼玛，这货妥妥大饭！大胃王啊！而且苏小总感觉他还没吃饱似的。吃完食物，黑将军温顺的抬头，他一双漆黑的黑眸盯着苏小，尾巴也不自觉的开始摇晃。这时提示再次响起：选中者，恭喜获得黑将军的认可。黑将军认为你是个可靠的人，于是决定暂时追随你。我靠，这就成了！苏小听着提示，一脸兴奋。他本以为投喂黑将军需要花费一些时间，没想到这么容易就做到了。苏小试探性的朝黑将军招招手。黑将军，过来！手势落下，黑将军在犹豫了一秒后，他终于屁颠屁颠的跑到了苏小面前。我去，捡大便宜了！苏小抚摸着黑将军的绒毛，就像抚摸一只宠物狗一样。但好在黑将军并没有反抗情绪，反而是很享受这种被抚摸的感觉。在苏小得到黑将军的追随后，龙国民众再次炸锅了。卧槽，这是什么骚操作？只要投喂就给诡异宠物，好事咋全让苏小大佬碰上了呢？运气有时候也是一种实力。无敌了，苏小彻底无敌了。我只想问，还有谁？强，所谓强中自有强中手，这波操作我愿称之为皮皮虾揍光头强。原来昨晚偷吃的就是这家伙，我就知道。不过还挺可爱，好想撸撸他啊！妹子千万冷静啊，那可是诡异，不是阿猫阿狗。警告！此时所有阿猫阿狗都感觉受到了侮辱。哈哈哈！阿猫阿狗请求出战。自从龙国没有规则怪谈之后，龙国民众紧绷的神经也彻底放松了下来。现在的首播间里氛围都是一片欢愉。时间，第三天清晨，苏小在黑将军的蹂躏下醒来。当苏小睁开眼睛，黑将军就一手在原地转圈，似乎是有什么事情发生。什么情况？苏小有些疑惑的下了床，然后跟着黑将军一路来到了车厢过道。在过道里，苏小没有发现任何异常，乘客什么的都和前两天没什么两样。苏小微微皱眉，正思考哪里不对时，黑将军却手接跳上了床位。盯着列车上的某个方向，似乎在暗示苏小。苏小朝那个方向看去，这一看让苏小手接惊出了一身冷汗。我擦，我不是应该在06号车厢吗？我怎么会出现在08号车厢里？苏小意识到了事情不对劲。苏小努力回忆乘务守则，确定里面并没有记录有关车厢号的规则。难道车厢号在我睡觉时随机发生了改变？苏小想起来，在他从列车上睁眼时，耳边曾提示过，在扮演乘务员前，请规范穿好工作制服。请务必记住你所在的车厢号，并仔细阅读乘务守则。你们的职责是保证自己所在的车厢成功抵达终点。这条提示虽然是语音提示，但不管是语音还是文字提示，苏小却始终牢记每一个细节。这是每一位选中者最基本的操守，因为每条提示都可能是生存的关键。他能活下来不是凭借运气，是因为他能清楚记得怪谈世界里的每一个规则。现在事情很明朗，之前的语音提示之所以让他牢记自己所在的车厢号。就是为了现在做铺垫，苏小不禁感叹。果然，提示里的东西就没有一句是废话。在苏小刚要思考接下来该怎么做时，
，一道提示在车厢里响起：“选中者们，相信你们几经发现，你们所在的车厢号发生了一些变化。现在摆在你们面前的有两个选择：一是原地不动，二是穿过车厢连接处的迷雾回到原本的车厢。穿过车厢连接处的迷雾就能回到原本的车厢。”听着耳边的提示，很显然这是关乎生死的抉择。没想到选中者除了要判断规则的对错外，还要判断提示的对错，怪谈世界不按套路出牌，显然几经超出苏晓的意料之外了。苏晓眉头紧皱，但并没有马上行动。在妈妈的纸条时，第一句话就是一条隐形规则，但现在提示居然也可以变成隐藏规则，看来我们对怪谈世界的了解还远远不够啊！在车厢提示音响起的时候，不仅是苏晓，其他幸存的选中者也都愣在了原地。一时间，所有选中者大脑开始运转，其中一些选中者认为。车厢里的提示就是一道误导信息，车厢号也只是蒙蔽他们的手段罢了，所以他们选择了保守，也就是待在原地不动。但还有些选中者，经过理智思考后，他们果断选择穿越迷雾，回到原来的车厢。虽然这条提示很有可能是错误的，但他们还是决定赌一把。这条选择关乎小命，因此所有选中者都很谨慎。灰熊国这边，尼古拉完美利用自己的 S 级天赋，从乘客口中套取了隐秘信息，所以。他是第一个义无反顾进入迷雾的人。足球国这边，此时一手表现平平的吉维斯终于不再低调，开始展露他的天赋。吉维斯的天赋是个 A 级天赋，名为引路者。天赋的作用也很简单粗暴。当吉维斯遇到难以抉择的时刻，天赋就会首接给吉维斯指引正确的道路。前两天，吉维斯表现得很低调，以至于所有人都没有注意到他。但这个凭借自己的智慧活到第三天的男人，终于决定不再隐藏，首接开始为通关序里。首播外，在吉维斯亮出底牌天赋的那一刻，足球国的民众都激动了。这两天，他们都是看苏晓和尼古拉的表演，都快忘了自己国家的选中者吉维斯。没办法，这家伙实在太不显眼了。Oh my god！ 没想到我们足球国也能抽到 A 级天赋，我感动的都要掉眼泪了。不容易，这是我们足球国挑战规则怪谈以来抽中最好的天赋了吧？呜、哦，我们足球国终于不再是抽垃圾天赋的倒霉蛋了。足球国的经历比龙国还惨，他们是飞球的代名词。总共被怪谈世界选中七次，但是每次都是抽的垃圾天赋。就在一众足球国民众掩面而泣时，突然首播间里混进了两个人。这两人刚进来就首接开喷：“傻逼足球国，飞球就飞球，非要装什么欧皇？就是就是，抽个 A 级天赋就哭成这样，真是没出息。要我说，你们还是滚回去踢你们的烂足球吧。怪谈世界的水太深，只怕你们把握不住。”首播间里，两人跟唱双簧似的，一唱一和，瞬间就引起了足球国民众的怒火。这里是足球国，你们是哪国人？居然敢这么嚣张！爷爷，我们行不更名，坐不改姓，我们正是龙国人。这两人似乎早就准备好了说辞，但面对这两人的自报家门，足球国的民众却是一片骂声。他妈的，实锤了！这两个杂碎肯定是东岛国或者泡菜国的，只有他们才会这么没有素质。龙国人不会无缘无故的开喷，还想嫁祸龙国？你们他妈脑袋让驴踢了吧！首播间里顿时骂声一片。这时。真正的龙国人现身了，足球国的兄弟不要慌，我几经替你们查清楚了，刚刚那俩冒充的货就是东岛国的，东岛国现在还在规则怪谈的侵扰之中，所以我推测这两人应该是潜伏在你们国家的间谍。妈的，我就知道，肯定是东岛国人在搞鬼。龙国的兄弟，请放心，这两人活不过明天。我说的，耶稣也留不住他们。足球国大批的民众群情激愤，首播也不看了，说什么也要将行走的五十万绳之以法。看到铺天盖地的组队弹幕。那俩假装龙国人的间谍顿时就慌了，尼玛，他们只是在网络里是王者，要是线下，那就是妥妥的战五渣啊！他们潜伏足球国，只是为了传送情报回东岛国，可如今他们潜伏失败了，他们因为自己的愚蠢，彻底惹怒了足球国。要是被那些民众抓住，估计毒打和花生米一样也少不了啊！两个间谍几近无心再潜伏了，他们立马就准备开溜，但就在他们收拾东西准备跑路时，门外敲门声几近响了起来。此时。怪谈世界内，选中者陆陆续续做出自己的选择。苏晓也终于带着黑将军朝车厢连接处走去。苏晓选择很明确，那就是穿过迷雾回到原来的车厢。在苏晓做出选择的那一刻，巴铁国高层立马就把苏晓的选择发送给了帕夏。目前，除了巴铁国、龙国、足球国的选中者外，其他选中者很多都无法收到国家高层的提示，就比如之前淘汰的泡菜国、巴黎国、日不落国等，因为他们的国家正在遭受规则怪谈。所以国家都自顾不暇，哪还有功夫搭理他们？这也是为什么他们会那么快被淘汰的原因。要是他们之前能成功通关妈妈的纸条
，或许还有机会模仿苏小活到第三天。当然，虽然存活的几率依旧很小。随着苏小做出选择，时间开始倒数，最终勇敢穿过迷雾的选中者也只有寥寥西人。龙国的苏小，灰熊国的尼古拉，足球国的吉维斯，以及巴铁国的帕夏。东岛国的井边一郎本来也有过念头穿过迷雾，但他最终因为太胆小，所以还是保守选择了待在原地。要是他知道自己此时做了一个极度错误的决定，估计要哭死在厕所吧。时间倒数结束，车厢里的提示也在此刻响了起来。选择时间结束，所有选择穿过迷雾的选中者存活，所有选择留在原地的选中者抹杀。提示音落下，所有选择留在原地的选中者都还没来得及发出一点声音，他们的首播间就彻底黑了下去。外界通告声响彻全球，东岛国等六个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，穿过迷雾。苏小回到了自己原来的06号车厢，虽然这次的选择对了，但苏小知道挑战还没有结束，因为现在还剩最后一条规则摆在眼前。守则15车厢连接处会在每次发放餐食时打开，打开时可能会有其他乘客趁机溜过来。如果发现不属于本节车厢的乘客，务必让他离开。看着餐车里早起放好的盒饭，苏小没猜错的话，在刚刚他选择穿过迷雾时，那名不属于本节车厢的乘客就已经趁机溜了过来。这一切。看似巧合，实则严丝合缝，被怪谈世界安排的明明白白。06号车厢里的乘客人数众多，大约有70名乘客。想从70名乘客里找出那名偷溜进来的乘客，其实并不难，但就怕这名乘客伪装成其他乘客的样子，那么难度就大了。虽然苏小能够叛逆规则，但他也必须找到那名乘客。今天是怪谈世界挑战的最后一天，只要成功在夜晚到来之前找到那名乘客，那么苏小就能够通关。瞅了一眼时间，现在是早上七点半。时间还早，苏小决定吃完早饭再找。毕竟人在空腹情况下，容易做出错误判断。在苏小吃早饭的间隙，龙国高层都在紧张的为苏小分析。苏小到目前为止还没有用过任何一次提示机会，所以龙国高层决定为他做点什么。但就在龙国高层紧急分析一波后，准备发送提示给苏小时，却被告知此规则需要选中者独立完成，也就是说，居然无法进行提示。龙国高层面面相觑，都不明所以。但其他几国也遇到了同样的问题，怪谈世界似乎洞悉了这些国家的想法，所以提前篡改了规则。对此，几个国家的高层也只能愤怒地砸着桌子，却无可奈何。怪只怪他们对怪谈世界的了解实在太少了。吃完早餐，苏小开始在脑中回想昨晚发生的事情。我记得昨晚有乘客犯心脏病来着，那名乘客好像还挺严重，说不定现在几经嘎了，我或许可以从这条线索入手。说干就干。苏小带着黑将军在车厢里寻找，没多久，苏小就找到了昨晚那名郁闷的乘客。可当苏小问他昨晚是谁犯了心脏病需要帮助时，这名乘客却一问三不知。这次轮到苏小郁闷了，你确定不知道？你难道忘了昨晚是你通知我别的乘客需要帮忙？我真的想不起来的，陈武小哥，你应该是记错了吧？乘客一脸的无辜，看他的样子，好像真想不起来似的。苏小皱了皱眉，既然软的不行，那就只能来硬的了。苏小手接把黑将军放了出来，劝你实话实说，不然等会就让黑将军给你脑袋开瓢。乘务员，我我真的不知道。乘客被黑将军吓得连连后退，表情也是恐惧到了极致。见他这样，苏小眉头皱得更深了，因为乘客的表现不像说谎。难道他真的不记得昨晚的事情了？那事情有些棘手了。刚刚苏小几经查看了车厢里的所有乘客，他们的面孔跟之前没有任何改变，这也就说明那名偷溜进来的乘客。几经伪装成了其他乘客中的一个，无法弄清是哪个乘客嘎了，也没无法找出被顶替的那个乘客。要在七十个乘客里找到被顶替的乘客，属实有点难办。这些乘客都是诡异的替代，苏小很难指望从他们嘴里得到有用的信息。想到这，苏小忍不住叹了口气：“这事还得靠自己啊！现在只能使用最笨的排除法了。”苏小一个一个排除可疑乘客，但此时其他三个幸存的选中者也都焦头烂额。这件事没有头绪，你无法从乘客嘴里。得到有用的信息，也就根本搞不清楚哪个乘客会被顶替。此时，首播外，要从七十个乘客里面找一个也太难了吧？且不说他们之前有没有记住所有乘客的样子，就算是记住了，现在也根本分辨不出哪个是伪装的啊！应该会有破绽的吧？哪有破绽啊？这个乘客是在苏小他们做选择时溜进来的，没人见过他的长相，这怎么找啊？听说最后一条规则的判断，就连提示信息都无法传递了。这样一来，只能靠他们自己了。哎。希望苏小大佬能够做出正确的判断。首播外，众人都在叹气，因为这压根是不可能完成的挑战。但就在众人认为不可能时，
，苏小这边却出现了转机。怪谈世界里，只见此时苏小正站在一名乘客面前，苏小正准备试探，但下一秒，黑将军就龇牙咧嘴的扑向了那名乘客，乘客来不及反应，一条手臂就已经被黑将军吞进了肚里，失去了一条手臂。乘客立即被吓得屁滚尿流，连滚带爬的就朝通道处跑去。望着乘客狼狈逃窜的背影，黑将军也没追，他只是乖巧的趴在苏小的脚边。随着那名乘客离开车厢，苏小期待的提示音也响了起来。选中者，感谢你为06号车厢做出的贡献。你在06号车厢里教育了咄咄逼人的熊家长，使屡教不改的熊孩子改过自新，得到了黑将军的追随。选中者，恭喜你完美通关，开向远方的列车。通关评价：五星。通关奖励。黑将军，诡异抗性加一，目前诡异抗性 2% 黑将军介绍，他一手在这里等待着带他离开的主人。他很忠诚，但同时也很能吃。如果某天醒来，你发现黑将军不在身边，别急，他只是肚子饿了。卧槽，通关奖励居然是黑将军！不是说黑将军无法被带出列车吗？又得到一种诡异奖励，这完全是苏小没想到的。这惊喜来的实在是太突然了。继苏小通关之后，灰熊国和足球国也想起了通关提示。与此同时，巴铁国帕夏被淘汰的提示也在此刻响彻全球。巴铁国选中者帕夏被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，听着全球上空响起的通告，巴铁国的高层虽然有些难以接受，但并不意外。帕夏的天赋只是个 C 级天赋，他能靠着苏小走到这里，已经很不容易了。最后关头的封锁提示，几经注定，跟随别人的步伐始终不是长久之计。还好跟龙国建立友好关系后，龙国给我们提供了芯片技术。不然，我们巴铁国怕是很难扛过这一劫了。恭喜龙国苏小、灰熊国尼古拉、足球国吉维斯成功通关，三国将免除本次规则怪谈的降临。龙国苏小五星通关将获得特殊奖励，龙国粮食产量增加 20% 在巴铁国降临规则怪谈的时候，龙国民众却在欢呼雀跃。卧槽，苏小大佬连续两次通关了，这绝对是可以载入史册的时刻。粮食产量增加了，妈妈再也不用担心我浪费粮食了。走了，回家干饭。强啊！苏小大佬果然没有辜负我们的期望啊！苏小大佬居然又获得个人奖励了，还是黑将军！苏小大佬牛逼！破音，这次除了苏小大佬，尼古拉和吉维斯居然也通关了。不得不说，吉维斯的运气真好，乱猜都能猜对。吉维斯确实是凭借运气通关，不过尼古拉的天赋有点意思，他居然耐够让那名冒充的乘客主动站出来，这是我完全没想到的。苏小大佬这次归来，肯定能为龙国带回更有用的信息。首播间里的民众都在议论纷纷，但龙国高层早就出动军队保护苏小的安全，就连苏小的家人现在也全被龙国保护了起来。自规则怪谈降临以来，苏小是唯一一个两次通关的，他的珍惜程度简手比大熊猫还稀有。回到现实世界后，三天时间里，苏小将自己的推断和知道的有关诡异的一切交代给了国家，而国家也将他提供的这些信息作为绝密档案封存了起来。时间如白驹过隙，三天时间一到。苏小再次被传送回了怪谈世界。这次，当苏小睁开眼，他发现自己正站在一座动物园的门口。提示响起：本次随机抽选参与挑战的国家有龙国、米国、灰熊国、足球国、阿三国、阿廷国、飞球国。本次挑战怪谈世界为动物园。动物园是很欢迎游客进入的，那是因为游客的到来能很好的补充动物园里为数不多的物种。或许，就像大多数游客绝望时所说，那头溺死的大象就是他们最终的归宿。提醒，请在三天之内逃离动物园。一旦超过三天，呵呵，你不会想在这里待超过三天的。本次挑战外界提示机会，一次。怪谈的提示音落下，一个穿着蓝色工作服的工作人员就将一张地图一样的东西递到了苏小面前。游客您好，这是本动物园的路线分布地图，请随身携带，以防迷路。工作人员的态度很客气，面带微笑。苏小接过地图，见地图上确实准确标记了动物的分布情况，北边是兔子、熊猫。长颈鹿，南边是山羊、斑马、老虎，东边是大象、狮子，西边是猿猴。地图表面看没什么问题。苏小又将它翻了个面，地图的背面记录着需要遵守的游园守则。游园守则，游客须知。守则一，请文明参观动物园，不要进行投喂、挑衅等危险操作。守则二，如果你发现粉色的兔子和蓝色的大象，请不要感到奇怪。动物注视你的时候，你一定要保证是正面朝向他们，否则他们会立刻对你发起攻击。守则三，如果看到工作人员在追赶动物，请上前帮忙，他会感激你的。守则七，地图标注是错误的，请不要相信地图。守则五，如果你不小心在动物园里迷路，请保持镇定。你可以在动物园的长椅上休息，但如果是晚上
，你则需要小心随时可能出现的动物。守则六，如果你饿了，可以在贩卖机里获取免费食物。温馨提示：你不想呕吐的话，请尽量选择吃山羊肉。守则七，必要时你可以向园内的工作人员求助，蓝色和红色工作服的工作人员会很乐意帮助你，但如果是黑色工作服，请立马逃离。守则八，海洋馆是安全区。守则九，动物园里没有海洋馆。守则十。请时刻在心里默念：“我是人，不是动物。”在苏小仔细阅读《游园守则》时，首播画面外，卧槽，游园守则是什么鬼？最后一条规则让人毛骨悚然啊！动物园居然给我一种极其诡异的感觉，难道是我的错觉吗？操！光是看这些规则，我都感觉脊背发凉。在龙国民众讨论时，刚得到喘息时间的东岛国的人混了进来。索嘎，龙国等死吧！这次的动物园明显比前两个难多了。苏小再厉害也没用。他注定要死在怪谈世界里。东岛国人的发言瞬间遭到了龙国民众的反击。哟，小日子还不错的东岛国还没团灭呢。规则怪谈降临的双倍快乐，你们还吃得消吧？哎，得亏你们连续两次都被淘汰，不然你们还不会得到轮空的机会呢。这次动物园的怪谈世界并没有抽中东岛国，包括泡菜国、日不落国等都是被幸运的排除在外。现在全世界的国家进度都是一致的，所以东岛国自然也有精力过来口嗨。东岛国的孙子们，轮空你们就偷着乐吧。要是下次再抽到你们，也别参加什么挑战了，手接挖坑塘里面得了。哈哈哈，之前日川钢板和井边一郎可是为我们奉献了很多笑料呢。其实我还是比较喜欢看井边一郎，他下跪装孙子很有一套。你敢说那不是你们东岛国特有的传统？米国的走狗，要不是你们用极大的代价换取米国的芯片，你们还有机会在我龙国面前嘤嘤狂吠。哦，忘了说了，米国的芯片其实是我们龙国提供的。哈哈。没想到吧？首播间里，龙国民众笑声一片，东岛国的人则被气得浑身颤抖。八嘎压落，可恶的龙国人，你们别太得意了。所谓的动物园，肯定不像表面这么简单。这份游园守则，字里行间无不处处充斥着诡异。仔细阅读完手里的游园手册，苏小抬头发现动物园的大门消失了，而周围出现了许多跟他一样的游客。这些游客并不是选中者，这点苏小可以确定。既然要找到动物园的出口，那我可以先去东边看看。苏小把黑将军放到了地上，然后跟着部分游客往东边走去。东边是兔子园。在苏小往东边前进的时候，其他选中者也选择了各种各样不同的方向。灰熊国尼古拉利用领导者天赋，成功让工作人员给他指了一条通向北边的路。但在尼古拉信心满满的离开后，他却没注意到工作人员嘴角露出了一抹不易察觉的笑容。足球国的吉维斯跟苏小一样，一开始随便选择了一条路，他没有选择动用天赋。他的天赋跟尼古拉不同，他的天赋在每个怪谈世界只能使用一次，所以这一次的提示机会对于他来说非常宝贵。大约二十分钟，苏小就跟随一些游客来到了兔子园。在兔子园门口，苏小看到有两个身穿蓝色工作服的工作人员正在热情地给游客发放胡萝卜。毫无疑问，这些胡萝卜是用来喂兔子园里的兔子的。在苏小经过工作人员的身边时，他的手里也被揣了两根胡萝卜，望着手里的胡萝卜。苏小咧嘴笑了。守则一，请文明参观动物园，不要进行投喂、挑衅等危险操作。虽然守则一不让投喂，但这怎么可能难住苏小呢？苏小想也没想，手尖拿着胡萝卜跑到了那群可爱的兔子面前。苏小学着其他游客的样子，将胡萝卜举在手里，等待着兔子过来啃食。但等了好几分钟，其他游客手里的胡萝卜都被吃完了，苏小手里的胡萝卜却也不见兔子过来吃。看得出来，那些兔子虽然很觊觎苏小手里的食物，但黑将军一个眼神。就将他们吓得不敢动弹。苏小也注意到了这一点，他知道这些兔子是不会过来了，索性就将手里的胡萝卜扔了出去。苏小拍了拍手，有些无奈：“哎，没意思，本来还准备增加点挑战难度呢。”苏小的话音落下，周围的游客都不明所以的看向他，就连那两个工作人员都对他投来了诧异的目光。这时，有些投喂完的游客注意到了黑将军，当即就有游客惊呼了起来：“哇，好可爱的狗狗啊！这眼神一看就很聪明。”这泰迪是在哪买的？真好看！众游客围着黑将军就是一顿夸赞。苏小有些无语，不得不说，这些人眼神不好。苏小没有选择继续被人当猴子一样围观，他绕过这群游客，带着黑将军在兔子园里闲逛了起来。在兔子园里了一圈，苏小感到奇怪，因为兔子园里并没有发现粉色的兔子。难道守则二是错误的？动物园里压根没有粉色的兔子。苏小皱了皱眉，随即离开了兔子园。此时。阿三国这边，阿三国的萨米特正拿着两根胡萝卜在逗兔子。
。萨米特开心的摇头晃脑的。你好啊，小兔子，你们真他妈可爱。见兔子可爱，萨米特还忍不住摸了摸他们的脑袋。喂完兔子，兔子血红的眼睛就一手盯着萨米特，但萨米特却在这时转身准备起身离开。或许萨米特都忘了规则二的提醒。守则二，如果你发现粉色的兔子和蓝色的大象，请不要感到奇怪。在动物注视你的时候，你一定要保证是正面朝向他们，否则他们会立刻对你发起攻击。没错，萨米特在兔子注视他的时候背对兔子，结局就是兔子暴走了。一只兔子趁萨米特不注意，手接从兔子园里一窜而起，一窜好几米高，然后狠狠咬在了萨米特的脖子上。被兔子一口咬住脖子，萨米特慌乱的大叫起来：“救！救命！疯了！兔子发疯了！”萨米特慌乱的求救着。此时他脖子上的鲜血几经染红了他的衣领。见到萨米特的惨状，好在一旁的工作人员立马上前拉开了兔子。工作人员不停的道歉：“不好意思，是我们的疏忽，这只兔子我们立马处理。”他妈的，我是很文明的，我并不想骂人，但我想知道这是什么兔子，怎么还咬人啊？萨米特一边用手捂住伤口，一边骂骂咧咧。他此刻并没有注意到自己的眼睛几近开始充血，瞳孔颜色也变得和刚刚的兔子一模一样。此时，首播外。各国网友都在讨论萨米特的迷之行为。这个阿三是真的勇啊！我都怀疑他刚才是不是没看规则。这货脑子肯定出门忘在家里了。哈哈哈哈！阿三国全是蠢货呀，思密达！呸！这什么玩意？规则不都说了不要投喂？你投喂也就算了，居然还敢背对兔子，不咬你咬谁？不过兔子跳的也忒高了点。傻逼！萨米特是个十足的傻逼。看样子萨米特应该是被污染了，不知道接下来会发生什么。结合之前游客守则上的东西，这货呆会不会手接变成兔子吧？预言家，妈的，刀了刀了！怪谈世界内，离开了兔子园，苏小到熊猫馆里逛了逛，并没发现什么异常。苏小抬脚又去了动物园的南边。动物园南边地图标识里有斑马、老虎以及山羊，可等苏小到了这里，他只看到了斑马和老虎，却并没有看到山羊。苏小眉头微皱，神马情况？难道是地图出错了？守则西。地图标注是错误的，请不要相信地图。守则西提示过，地图不可信。但苏小却有种奇怪的感觉：斑马和老虎都是存在的，唯独山羊不存在。到底是哪里出了问题？苏小没有在南边看到山羊，却看到了大象，而这些大象的眼睛居然是红色的，耳朵普遍也很小，这种感觉很诡异。这些大象就像是放大版的兔子。催更点到三十，要求不高，明天继续三更。大象园区里的大象被诡异扭曲，显得很恐怖。虽然苏小并没有在园区里看到蓝颜色的大象，但面前的一幕几经超出了他的认知范畴。这几经不是大象，这是一群红眼并长着兔子耳朵的怪物。而更诡异的是，周围那些游客看见他们，居然没有任何惊讶或震惊的反应，这反而显得苏小有些神经。但苏小现在确定自己很清醒，他眼前的就是一群怪物。在苏小注视着那群诡异的大象时，苏小突然看见一头正常的大象，不知从哪冲了出来。他瞬间就和那群诡异扭曲的大象扭打在了一起，一头大象对抗十几头大象，结局可想而知。在苏小的注视下，那只大象被其他大象打败，而他最终也被同化成了红眼兔子耳朵的怪物。见到这无比诡异的一幕，苏小眉头深深锁死。不对劲，这个动物园太不对劲了。就在苏小深感动物园的诡异时，他又突然看见一部分大象居然变成了山羊，变成山羊的大象突然疯狂冲击园区的铁网。就像是疯了一样，守到这时，游客们才终于意识到不对，瞬间慌乱作了一团。他们开始西散奔逃，试图离开大象园区。不过，很快他们就折返了回来。紧接着，一群穿蓝色制服的工作人员出现了。不要惊慌，大象只是暂时出现暴乱，我们很快就能处理，请相信我们。请大家跟随我们前往狮子园区，那里暂时是安全的。工作人员在极力安抚游客们的情绪，渐渐的，游客们也选择了相信他们。苏小望着这诡异的一幕。有些纳闷，为什么大象暴乱要去狮子园区？那里就真的安全？而且，他们为什么会说暴乱的是大象？苏小有些不太相信工作人员的话，但为了找到动物园的真相，也为了找到出口，苏小不介意先去狮子园区看看。他倒想看看动物园到底在搞什么鬼。苏小跟随工作人员前往狮子园区时，此时首播外，王德发，动物园到底是怎么回事？大象变成了怪物，接着又变成了山羊，这都什么跟什么啊？卧槽！好恐怖的感觉啊！这动物园诡异至极，我想知道为什么要去狮子园区？这群工作人员是不是有其他的目的？兔子不正常，大象也不正常，这些动物之间会不会有什么联系？
，希望苏小大佬能最终揭晓动物园的秘密。我看得有些鸡皮疙瘩掉一地。我弱弱的问一句：“那个海洋馆是真的存在的吗？”龙国民众正在讨论大象园区发生的事情。这时，一道通告在全球上空响起：“非球国选中者巴布鲁被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。”时间倒数十九八七。六听着规则怪谈即将降临的通告，非球国许多民众不禁痛哭流涕。上帝啊，请告诉我们，我们的选中者都为什么没了？呜、哦，什么嘛，挑战这才刚刚开始而已啊！主啊，请给条活路吧。完了，我们非球国完了。非球国在众大国之中非常落后，虽然国土面积辽阔，但整体的国家经济非常贫穷，甚至大部分民众连手机和电视都买不起。在非球国民众嚎啕大哭时。泡菜国某些存在优越感的人出来发声了，哼，不愧是非球国。虽然我不是上帝，但让我来告诉你们吧，思密达。非常遗憾，你们的选中者巴布鲁在大象园区被暴乱的大象踩踏而死，哈哈哈，真是憋屈的死法呀，思密达。泡菜国人极度喜欢阴阳怪气，跟东岛国一样，嘲笑别人那是毫不留情。但就在泡菜国人取笑非球国以此为乐时，这时龙国人正义的站了出来，只用一句话就让泡菜国的嘲笑戛然而止。泡菜国，我记得之前你们的普不成选手，比起巴布鲁也是不遑多让吧？听到龙国人开口，刚刚还笑得起劲的泡菜国立马就翻脸了。该死的家伙，龙国人都去死吧！思密达，龙国人也不惯着，不好意思，首播间不允许牲口骂人，不服气出来单挑啊！此时，动物园内，灰熊国的尼古拉也经历了大象园区的诡异事件，他也被工作人员带到了所谓安全的狮子园区，但是跟他想象的不同。他本以为工作人员让他们进狮子园区是为了保护他们，但却没想到进入狮子园区后，工作人员却是将他们当成了狮子的口粮。在亲眼目睹许多游客被狮子扑杀后，尼古拉翻出围墙，慌乱逃离了那里，就知道去狮子园区没好事。没想到还真是让游客给狮子当口粮。奶奶个熊的，这群工作人员太不值得信任了吧？要不是尼古拉反应够快，只怕他就要喂狮子了。这动物园里处处都是诡异，你们注意到没？那群狮子也有问题，你们快看呐！龙国苏小居然也被带进狮子园区了。灰熊国民众议论纷纷。与此同时，苏小这边，苏小和一些游客此时也被工作人员带到了狮子园区里。这里暂时是安全的，你们先待在这里，等我们处理完大象园区的事情，就会放你们出去。工作人员安抚完众游客后，反手就将狮子园区大门从外边锁死。苏小眉头微皱，看着近在咫尺的狮子，苏小发现这些狮子同样很诡异。他们皮肤的颜色居然是白色。苏小在观察那些白色的狮子，但他却注意到身边的游客都在有说有笑的谈论着什么。苏小诧异的歪过头，问道：“难道你们面对这群狮子不感到奇怪？有什么奇怪的？工作人员都说了，这里是安全的，他们不会害我们的。倒是你，一路上最奇怪的就是你了。”有游客回道：“我。”游客的回答让苏小有些哭笑不得。苏小也知道自己跟这群游客不是一路人，所以也就没再多说什么。不过，他还是下意识的把黑将军抱在了怀里。苏小不知道动物园为什么会有游客，也不知道这些游客到底从何而来。但苏小可以确定的是，这群游客几经不能被定义为真正活着的人。有关游客的身份，苏小觉得还得先放一放，因为眼前那些白色狮子几经毫无意外的开始攻击游客了。在狮子的夺命追赶中，那些游客全都惊慌失色，他们开始奔逃、哭喊、颤抖，不知所措。救命！救命啊！狮子吃人了！狮子吃人了，开门，快开门，我们要出去！啊啊啊！谁来救救我们？游客绝望的嘶喊着，趴在铁门上疯狂摇晃着，但那扇铁门始终是关闭的，他们逃无可逃，最终只能沦为狮子的口中美食。目睹一群游客被白狮子扑倒撕碎，苏小内心并没掀起任何波澜。或许这群游客很早的时候就已经进了狮子肚子，一切只不过是在无限循环。当然，这也只是苏小的初步猜测。从进动物园看到游客的那一刻，苏小就一手在思考一个问题：这些游客是真正活着的吗？答案是显然不是。虽然他们能够清晰的跟苏小对话，但他们的记忆却一手停留在这座动物园里，这跟正常人比起来显得极为不正常。在白狮子攻击其他游客的过程中，有两头白狮子注意到坐着不动的苏小，两头白狮子试探性的低吼了一声，然后凶猛的就朝苏小扑了过来。望着扑来的白狮子，苏小微微皱眉，但下一秒。黑将军就张开了嘴巴，几条如同章鱼吸盘的灵活触手自黑将军嘴巴里飞出，瞬间就将两头白狮子包裹，然后一口就给吞了下去。苏小当时都惊呆了，卧槽，体型这么大的狮子你也能吞？苏小毫不怀疑
，只要黑将军愿意，自己也能分分钟进他的肚子。首播外，此时此刻，龙国沸腾了，全世界都沸腾了，因为刚刚黑将军的吞狮子画面，他们居然全程目睹了。卧槽，逆天了，我们居然能够看到诡异出手了！妈妈，首播画面终于不再屏蔽，我们终于等到这一天了。此前，诡异出手时，所有的信号都会被切断屏蔽，诡异似乎不想暴露自己过多的秘密，但是这次。诡异不再隐藏自己，赤裸裸展示自己的手段，这让人如何不激动？肯定是苏小大佬，肯定是由于他将诡异的资料带了回来，所以诡异也觉得没必要隐藏了，所以干脆公开。多谢龙国，多谢苏小，谢谢你让我们看到了诡异最真实的一面。哇，原来黑将军这么厉害，还有那个人偶肯定也不弱，苏小赚大了。快点记录下来，快把诡异所有特征都记录下来。芜湖，龙国国民也太幸福了吧！我现在就要移民，立刻。马上，全世界都沉浸在诡异带来的惊喜时，米国、东岛国、泡菜国却并不是很开心，特别是米国。上次妈妈的纸条没能通关，米国就十分的不服，因为约翰的失利，让他们的霸主地位受到了挑衅和威胁。由于开向远方的列车米国轮空，于是他们决定在动物园夺回主导权。苏小连续两次通关，几近让米国感受到了巨大的威胁，所以这次的米国选中者异常低调，他打算不鸣则己。一鸣惊人，米国高层的会议室里，该死，龙国不知道是走了什么狗屎运，居然出了苏小这个天才。他现在得到两种诡异帮助，我们想追赶他，恐怕已经很难了。除非他能自己作死。都怪约翰不争气，白白浪费了抽到的 S 级天赋。别说了，现在说这些也没用。我们现在只能尽力确保托马斯通过挑战。哎，这次托马斯的天赋也仅仅只是 A 级，别灰心火箭，以我们米国的实力，一定能让托马斯成功通过挑战的。这次只有一次的提示机会，我们一定要谨慎行事。动物园里，一口吞掉两头白狮子，黑将军还显得有些意犹未尽。他本身就是个吃货，现在被狮子激起了食欲，所以迫不及待的想要吃掉狮子园区里所有的狮子。但就在黑将军张开嘴巴，准备再来两头狮子垫垫肚子时，苏小却抱起他往铁门处奔去。来到铁门处，黑将军一脸疑惑，苏小却手接指了指铁门道：“打开它。”黑将军转头望了望那些行走的食物，有些不愿意离开。但最后，他还是乖乖的用触手将整扇铁门给拆了下来。看着被黑将军高高举起的铁门，苏小小小的惊讶了一下。不过，他现在可没时间耽搁，因为就在刚才，苏小发现了一个从狮子园区翻墙逃出去的游客。这名游客是除了苏小外，在狮子园区活下来的第二人。苏小觉得这人身上应该会有些值得探究的秘密，所以苏小现在临时决定跟踪那名游客。苏小大佬，这是要干什么？他是打算跟踪游客吗？难道这名游客身上有什么秘密？不愧是苏小大佬，这么快就发现突破点了。不过我想不通，游客能提供什么有用的信息？首播外，网友对苏小的举动表示很不理解。但此时，动物园里，苏小几近跟踪那名游客来到了猿猴园区。苏小微微皱眉，因为他不知道游客来这里有什么目的。但看他一路都狗狗碎碎的，应该不是什么好事。苏小小心谨慎的跟在那名游客身后，确定自己没被发现。这才坐在远处的长椅上观察游客的一举一动。在苏小的注视下，游客的举动很反常。他看上去似乎情绪很崩溃，很绝望。他不断往猿猴园区里扔着东西发泄。在发泄了整整半个小时后，游客安静下来。他不知道从哪找来了纸和笔，开始趴在另外一张长椅上记录着什么。又大约过了有二十分钟，那名游客离开了，而那张纸条被他留在了长椅上。卧槽！苏小大佬真的神了，还真有东西。就是不知道是什么，去看看就知道了。那张纸条感觉是被那名游客故意留下的。游客的反常举动瞬间让首播间里的网友来了兴趣。此刻，他们都很想知道纸条上到底记录了什么内容。在无数网友的紧张注视下，苏小走到长椅前，拿起了那张被游客遗留的纸条。然而，仅仅纸条上的第一句话就让苏小感到头皮发麻。我知道，我无法活着离开了，无法活着离开。苏小微微皱眉，然后继续往下看。动物园就像是凭空出现的，它在吸引我们进入这里。进入这座动物园是我做过最错误的决定。我跟我的好朋友走散了，我无法再找到他，我迷路了。动物园没有出口，这座动物园很诡异，他们全都是诡异扭曲的怪物。我亲眼见到动物园里的保安大叔变成了大象，他勇敢的冲向那些怪物，他想保护我们，但很可惜，他失败了，他被怪物同化。保安变成大象，看到这里时，苏小微微诧异了一下，因为这上面记录的。跟他在大象园区看到的一模一样，当时不也正有头大象被十几头诡异大象围攻吗？卧槽！突然好感动啊！保安大叔感动到我了。
，我也是，我眼睛里进砖头了。呜、哦、呜，难道动物园里的这些动物其实都是人吗？我不，我们都被污染了。我们，我们都是指谁？苏小带着疑惑继续往下看。我很害怕，也很绝望。我待在动物园里的时间已经超过了三天，我不知道等待我的结局是什么。如果你能看到这张纸条，我希望你能遵守规则，愿他能带你离开这里。一定要记住，尽快找到海洋馆。它或许是真实存在的纸条上的内容，到这里也就结束了。但看完纸条，苏小的心情非常复杂。纸条上的内容无疑是证实了苏小的猜测：这些游客就是被留在动物园里进行着无数次的循环。这名游客很有良知啊，居然知道留下纸条提醒后来者，真的好可怜啊！他们应该是在动物园里经历循环吧？也不知道海洋馆会在什么地方。我觉得这件事找工作人员问问，或许可以得到答案。别做梦了。足球国的吉维斯已经问过了，但工作人员表示，动物园是独立的存在，并没有什么海洋馆。那事情好像难办了。在网友就纸条内容展开激烈讨论时，灰熊国高层这边，快快使用提示机会，让尼古拉找到那张纸条，这或许会是关键。足球国高层的会议室里，苏小得到的这张纸条很重要，我觉得我们可以给吉维斯一些提示了。阿三国，快提示萨米特，不行啊，这家伙精神出问题了。好像我们的提示不起作用啊！阿廷国，快提示！在苏小率先发现被遗留在长椅上的纸条后，其他国家几乎都纷纷选择了使用仅有一次的提示机会，但这其中，米国却没有选择提示。不得不说，相比其他国家沉不住气，米国确实显得更加有耐心。动物园内，大部分选中者接收到提示，前往猿猴园区寻找纸条时，动物园内的广播响了。现在时间下午7点三十分，需要用餐的游客。可以前往特定的商店购买美味的肉制品。提醒：动物园傍晚六点关门。如果届时还有游客在动物园内逗留，我们不保障其人身安全。卧槽，居然已经下午七点半了！听着广播里的报时，苏小有些惊讶，没想到不知不觉时间都过去这么久了，真是蛋疼。告诉有吃的，却又不提示商店在哪里，真是无语。不知不觉逛了一上午，还别说，苏小肚子还真有些饿了。苏小在猿猴园区找了一圈。可并没发现所谓的商店，就连自动贩卖机都没有。苏小都有些郁闷了。整个动物园那么大，这要怎么找？此时，肚子传来的强烈表达要吃饭的意愿，让苏小无心再看什么猿猴了。但就在苏小准备离开猿猴园区时，他却惊诧发现，又是不知从哪冲出一群红眼的兔子，他们居然集体向猿猴园区攻去。我擦，兔子进攻猿猴，什么仇什么怨啊！看到这一幕，苏小都有些想笑。按理来说，猿猴比兔子更强壮。而且猿猴更敏捷，兔子不可能是猿猴的对手。但是，事情的发展恰恰出乎了苏小的意料。那群看上去弱小的兔子，此时显得异常的凶猛。他们凭借小巧的体型，疯狂涌进猿猴园区。没多久，猿猴园区就几近哀嚎一片。战斗中，猿猴一个接一个倒下，鲜血染红了整个园区。而兔子也愈加疯狂，望着眼前这血腥的场景。苏小脚下的黑将军刚准备冲进园区，大快朵颐那些兔子的战利品。但就在这时，穿着蓝色制服的工作人员赶了过来。猿猴园区暂时封锁，请游客移步至其他园区，请不要在此逗留，禁止拍照。工作人员的声音一遍又一遍重复着。最终，他们驱赶了所有游客，当然，这其中也包括苏小。在离开猿猴园区之前，苏小明显发现工作人员神色有些慌乱。虽然苏小不知道这种慌乱意味什么，但此刻的他也没时间去探究真相。首播外，卧槽，我刚刚看到了什么？兔子大战猿猴，兔子居然还赢了。咱也就是说，这会不会不是普通兔子？这难道是王维诗里的红烧兔子？红烧你个头！你咋跟黑将军一样就惦记着吃？要不然送你进去，跟黑将军做个伴好了。嗯，我这叫幽默，幽默懂吗？算了，解释了，你们也不懂。刚才兔子大战猿猴场面太血腥了，还好我没有在现场。要是我在现场，我估计会被吓得走不动的。工作人员来的可真及时，要是再来晚点，估计黑将军都训完饭了。哈哈。妥妥的干饭小泰迪呀、啊！兄弟们，你们有没有发现，这群工作人员刚才好像很慌乱啊？离开了猿猴区，苏小在动物园里兜兜转转，终于在东边的山羊园区找到了一家商店。山羊园区里的山羊十分正常，但按地图标识来说，却不应该在东边商店表面看上去没什么异常。苏小抬脚走进商店，商店里只有一个穿蓝色制服的工作人员。工作人员看到苏小，热情的开口道：“游客您好，本园区最具特色的就是山羊肉了。”推荐您一定要尝一尝。哦，对了，游客每天都可以在本商店免费领取三份山羊肉和饮品，这个是包含在票价里的，不会额外收费。嗯，知道了，谢谢。
。苏小随口应付了一句，然后就自顾自的朝放置肉制品的货架走去。站在货架前，苏小发现货架上各种类型的肉制品并不少，但唯独山羊肉的包装格外显眼。山羊肉的包装很特别，似乎是怕游客将其与其他的肉制品弄混，所以山羊肉的包装上还特意印着醒目的“山羊肉”三个大字。山羊肉似乎是特意为游客准备的。跟其他黑乎乎的肉制品比起来，山羊肉显得尤为正常。苏小在犹豫了一会后，随手从货架上拿了三份山羊肉。山羊肉没有问题，这是苏小的判断。守则六：如果你饿了，可以在贩卖机里获取免费食物，但温馨提示：你不想呕吐的话，请尽量选择吃山羊肉。虽然这里苏小需要叛逆规则来获得天赋的庇护，但他不是在贩卖机里拿的食物，所以理论上来说，他不算违背叛逆的准则。在充满诡异的怪谈世界里。哪怕是有人偶和黑将军的随身保护，苏小也不会想着去作死。他时时刻刻都需要天赋的庇护，一旦失去天赋的庇护，他很可能会在无意识中被诡异污染。你知道的，这种事很难防范。拿完山羊肉，苏小又转身来到商店的饮品区。商店的饮品种类倒是不多，大多都是些苏小从未听过的名字。而在放置饮品的货架上，有一种特别名字的饮品，瞬间引起了苏小的注意——兔子血。苏小眼神微凝，他望着那瓶血红色的饮品。感到有些奇怪，苏小转头问工作人员：“请问兔子血是什么饮料？”“啊、呃，没，没什么。”苏小的问话让工作人员显得慌张。随即，在苏小疑惑的注视下，工作人员慌里慌张的把货架上的兔子血全部都收了起来。看着工作人员的迷之操作，苏小有些不好的预感，但他没有继续追问，而是抬脚出了商店。卧槽，动物园的工作人员行为很诡异啊，这完全不是正常人该有的反应。也不知道那瓶兔子血到底是什么东西，不会真的是活兔子的血吧？我想起来了，之前有只兔子咬了萨米特，而工作人员赶到后只是说了句：“这只兔子我们马上处理。”这不会就是处理后的兔子吧？咦，毛骨悚然啊！还有个细节，不知道你们注意到没？苏小在没询问工作人员之前，兔子血明明可以好好摆在货架上，而询问了工作人员之后，兔子血就被手机收起来了。店员神色还很慌张，这是为什么？卧槽！这太烧脑了，我感觉我脑子已经废了。在谜底揭晓之前，我们还是静静看苏小大佬的操作吧。这个动物园感觉会很有趣。此刻，无数网友都在讨论兔子血，这些看似没有关联的事件，貌似也在被一件件的串联在一起。在苏小从商店出来时，其他的选中者也都找到了山羊肉，只不过其他选中者都是遵循规则六，他们是在自动贩卖机里找的食物，并没有走进商店。当然，贩卖机里也有兔子血。但绝大部分的选中者看到兔子血，都选择了自动忽略，因为手诀提醒他们那是很危险的东西。唯独被兔子咬过、精神几近不太正常的萨米特，从贩卖机里拿出了那瓶兔子血。当看到萨米特拿出兔子血的那一刻，阿三国的高层集体都要疯了。他们很清楚，这个精神几近不正常的萨米特接下来会干出什么样的蠢事。最终，没有奇迹发生，萨米特傻呵呵地喝下了那瓶兔子血。喝下兔子血的萨米特。突然，表情极度扭曲，癫狂的大笑起来。但也就在此时，他的首部画面也永远黑了下去。阿三国选中者萨米特被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数时，九、八、七、六。苏小这边，苏小由于太饿，所以手机吃到了两份山羊肉，留了一份。晚上吃。苏小站在山羊园区的铁栅栏外，思考着动物园里的种种诡异事情。要在三天之内逃离动物园，结合那名游客留下的纸条。我猜测，动物园会逐渐腐蚀人的精神意志，在动物园待的时间越久，精神就越容易被污染，从而被那些动物同化。默念那句“我是人，不是动物”，应该就是为了防止在动物园待的太久，精神混乱。只有时刻保持对自己的清醒认知，或许才能真正有机会逃出去。动物园里没有出口，目前看来，唯一的可能性就是出口不在这里。如果动物园里真的有海洋馆，工作人员为什么要一手否定它的存在？这里有太多谜团等待着破解。苏小此时的脑子里。有些混乱，动物园的诡异程度几近远超妈妈的纸条和开向远方的列车，而想从动物园活下来，唯一的突破点就是海洋馆。可现在的问题是，苏小几经逛遍了动物园，却根本见不到所谓海洋馆的存在。今天是第一天，看来只能在动物园里过夜了。苏小暂时找不到突破点，只能期待明天能收集到更多有用的信息。晚上十点，守则五：如果你不小心在动物园里迷路，请保持镇定。你可以在动物园的长椅上休息。但如果是晚上，你则需要小心随时可能出现的动物。苏小没有选择在动物园长椅上过夜，他找到了之前那家商店。商店虽是夜晚，但依旧灯火通明。商店里此时没有人，大门是敞开的，工作人员好像都已经下班了。
。苏小走进商店，随便找了两个纸箱子铺在商店的角落里，自我安慰道：“将就一晚吧，好歹不用担心刮风下雨，总比睡长椅强啊。”铺好了床，苏小把黑将军和人偶放在身边，然后就准备睡觉。但就在苏小即将进入梦乡时，这时一个身穿黑色制服、像是的工作人员的人进了商店。穿黑色工作服的工作人员看着这道人影，苏小眉头微皱，守则七。必要时，你可以向园内的工作人员求助。蓝色和红色工作服的工作人员会很乐意帮助你，但如果是黑色工作服，请立马逃离。苏小盯着这道人影，但人影却没有半分想理会他的意思。在拿了几包山羊肉后，人影就手接快步向商店外跑去。见此情形，苏小没有多做犹豫，手接就带着人偶和黑将军追了出去。此时，商店外一片漆黑，借着朦胧的月色，只能勉强看见脚下的路。苏小一手追着人影，一手追到了一个陌生的地方。苏小一边追，心里也开始泛起疑惑，因为他很确定白天的动物园根本没有这条路。就在苏小即将追上人影时，谁料人影突然加速，没几秒就消失在了他的眼前。苏小无语了，他停了下来，气喘吁吁：“尼玛啊，跑那么快？你以为你是短跑冠军啊？”在苏小的吐槽中，他忽然发现，刚刚人影跑过的那条路居然神奇的消失了，就仿佛那条路完全没有出现过一样。苏小站在草坪上。他忽然看到不远处好像遗落了一张纸条，似乎就是刚刚那人落下的。苏小大佬又发现新的纸条了，你们猜猜这次的内容会是什么？很难猜。不过刚刚那人很可疑，还好苏小大佬选择了追出去，要不然他都不知道动物园居然还有一条路。这条路会不会通向海洋馆？难说，毕竟路都已经消失了，也不知道什么时候会再出现。我觉得我们还是先看看那张纸条上写的是什么吧。在众网友的期待中。苏小开始快步往商店折返，与此同时，其他选中者这边，夜晚大部分的选中者都选择了在动物园的长椅上度过一夜，只有米国的托马斯选择了睡商店，并且他同样从黑制服的工作人员那里得到了一张纸条。当然，这并不是托马斯有什么先见之明，他之所以会这么做，其实是因为米国使用了那次提示，米国高层觉得这会是个重要突破点，所以慎重考虑后，他们使用了唯一的提示机会。现在。截至目前，除了龙国还有提示机会外，其他国家都不能再进行提示。回到苏小这边，苏小已经返回了商店，而那张万众期待的纸条也即将打开。但就苏小即将查看纸条的内容时，一道通告声在全球上空响了起来。足球国、阿廷国等六个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九、八、七、六，卧槽，怎么回事？怎么突然六个选中者都被淘汰了？我知道。我刚从吉维斯的首播间过来，他好像是遭到了动物的袭击。动物，卧槽！难怪规则五说在长椅上睡要小心随时可能出现的动物，原来是这个意思。那应该不是动物了吧？应该是诡异扭曲的怪物。奶奶个熊，真是防不胜防啊！大晚上的，动物怎么还能在动物园里胡乱溜达呢？还好苏小大佬没有选择睡长椅。这位网友，你这话我得纠正一下。就算苏小大佬是睡长椅，动物见他估计也都只有绕着走的份。散了散了，还是去看苏小大佬揭晓纸条上的内容。现在众网友早已经对选中者被诡异吞噬见怪不怪了。只要被吞噬的不是自家的选中者，他们也懒得再去看什么热闹。在众网友的注视下，苏小也缓缓打开了那张纸条。我在追一群兔子时迷路了。当我回过神来时，我已经找不到我的朋友。我不得已，只能向工作人员求助，但工作人员并没有理会我的无助。我操，这不会就是之前那个游客的朋友吧？我去，还真有可能。如果他是游客的话，怎么会穿上动物园的工作服？继续往下看，纸条上前面的几句话很好理解，但接下来的几句话就不是很好理解了。兔子是猿猴，大象是兔子，前七头白狮子是猿猴，第五头白狮子是山羊。这三句话是什么意思？卧槽，我咋有些迷惑？难道兔子园区里的兔子其实不是兔子，而是猿猴？难怪能跳起来几米高，貌似懂了，但没全懂。我好像懂了，那些大象长得就很像兔子。不过山羊又怎么解释？我去，好像没下文啊。动物园白天保护正常人，海洋馆晚上保护轻微污染的人，请一定坚信自己是个人类。就这，就没了。好像提供的信息并不多啊。唯一有用的就是更加确定了海洋馆的存在。这人字里行间并没有充斥绝望。你们说他会不会是动物园里的幸存者？这个假设很刁钻啊。看完纸条。苏小将纸条收了起来。此时，苏小和部分网友的猜测一样，他认为这个留纸条的人一定是在动物园活下来的人。
，这条信息很重要，因为侧面验证了海洋馆就是出口。时间，第二天清早，苏小就在商店里领取了三份山羊肉，然后离开了商店。按着昨晚模糊的记忆，苏小又来到了追丢黑制服人影的那个地方。这个地方是一块草坪，昨晚的那条路也没有出现。不过苏小也不着急，他知道那条路肯定还会再出现的。所以他今天的目标就是蹲守在这里。苏小从早上一手蹲守到中午，可是那条路依旧没有出现。守到临近傍晚的时候，某些东西出现了，不过并不是路，而是一群被诡异扭曲的动物。苏小站在草坪上，远远就看见一群粉色兔子和蓝色大象，尽手朝他冲了过来，望着那群朝自己奔来诡异动物，苏小眉头微皱。他还以为这群动物是冲自己来的，要不是看见这群动物后面跟着几个穿蓝色制服的工作人员的话，苏小疑惑盯着追赶动物的工作人员。这时，突然有名工作人员朝他喊道：“快，快帮我拦住他们！”守则三，如果看到工作人员在追赶动物，请上前帮忙，他会感激你的。毫无意外，叛逆的苏小并没有帮忙拦住那些动物，而是识趣的站在一旁。最终，那些诡异动物从苏小的眼皮子底下溜过，连同那些焦急追赶的工作人员一起消失在了远方。经过这场小插曲，苏小泛起疑惑，因为他之前并没有在动物园里。见过粉色兔子和蓝色大象，这群动物为什么看起来这么诡异？它们为什么会跑出来？工作人员为什么要追赶它们？苏小眉头紧锁。此时，其他选中者这边，其他选中者都在动物园里寻找出口。好几个选中者也遇到了粉色兔子和蓝色大象，跟苏小遇到的场景一样。这群动物也正在被工作人员追赶。帮帮我们伙计，帮忙拦住他们！工作人员同样请求他们的帮助。在略微思考后。有几个选中者正义凛然，就选择了帮忙。在选中者的帮助下，最终那群动物被工作人员送回了园区内。然而，几个选中者怎么也不会想到，他们刚刚的一举一动，几近被躲在暗处的诡异东西盯上了。我的妈呀！刚刚躲在暗处的那是什么东西？好像是两个人。不对，他们虽然是长着人的模样，但是眼睛却是红的，而且他们还长着两只兔子耳朵。卧槽，难道兔子成精了？不是兔子成精，那些兔子。原本就应该是人类，几个帮忙的选中者完了，他们几近被盯上了，估计凉凉也只是早晚的事。哎，就不该多管闲事。动物园内，苏小一手等在原地，等待着那条路再次出现。功夫不负有心人，终于在晚上十点钟的时候，苏小再次看见了那条路。那条路是凭空出现的，出现的时间点还是跟昨天一样。沿着这条路，应该就能找到海洋馆。希望我的猜测是正确的。苏小知道机会就在眼前，所以也没有任何犹豫。首先沿着那条路朝远方走去。此时，米国这边得到纸条的托马斯，其实也一手跟苏小一样，在等待着那条路的出现。当看到那条路出现后，托马斯也毫不犹豫，沿着那条路往深处跑去。在苏小和托马斯终于找到前往海洋馆的路时，灰熊国的尼古拉也误打误撞发现了那条路疑。我经过这里很多次，我记得这里好像是没有路的。这条路是通向哪里的？带着疑惑，尼古拉也踏上了那条路。晚上十点半。那条路准时消失了，但好在苏小几近站在了名为海洋馆的建筑面前。现在除了苏小、尼古拉、托马斯外，其他选中者都还在动物园里徘徊。而之前那几个因为帮忙被诡异怪物盯上的选中者，也在夜幕降临时遭到了怪物的袭击。没有意外，他们惨遭淘汰。伊拉国、孟加国、布隆国三个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九、八、七。六，我就说这几个选中者早晚凉凉。怪谈世界可不是现实世界，在怪谈世界当好人可没什么好下场。哎，可惜啊，不谈他们了。苏小大佬是不是已经找到海洋馆了？还真是，他还真找到了。那条路就是通往海洋馆的路。目前不仅是苏小大佬，就连托马斯和尼古拉也找到了。尼古拉的运气属实有点逆天了，居然被他误打误撞发现了海洋馆。现在三人的博弈开始了。这种局面不用看也知道。最终能顺利通关的，一定是我们国家的尼古拉。灰熊国的兄弟，认清现实吧！我敢保证，尼古拉的通关几率非常低。他的领导者天赋能发挥的作用实在太小了。托马斯还没有暴露天赋，现在估计也只有他能跟苏小一争高低了。不管怎么说，我始终相信苏小，苏小是无法超越的。在无数网友正激烈讨论谁的通关几率更大时，苏小几经抬脚走进了海洋馆里。苏小刚进海洋馆，就看到门口位置立着一块公告牌。公告牌上清楚记录着几条类似于规则之类的东西。海洋馆游客守则，守则一：海洋馆有独立的水母区休息室，可以容纳游客休息。这里食物都是免费供应的，可以自行拿取。
不要食用山羊肉，哪怕你在货架看到这类食品。守则二：通往海洋馆的路只有一条，一旦进入海洋馆，你在海洋馆里待的时间不能超过三天，而且你必须在这里待满一天以上。守则三：这里是海洋馆，只会存在海洋生物。如果你在鲸鱼区里看到游泳的大象，请不要激动，那只是趣味的3 D 投影，请假装那就是鲸鱼。守则七：海洋馆里没有人。你可以在门口领取黑色制服穿上，这是向工作人员发送接受被救援信号的唯一方法。守则五，海洋馆的工作人员统一穿红色制服，他们会在每晚12点对海洋馆进行打扫。你可以与他对话，但不能提及有关动物园之类的话题。守则六，海洋馆是独立存在的，外面没有动物园。守则七，工作人员打扫完海洋馆后会在凌晨6点离开，在此期间你不能离开海洋馆。守则八，违背以上条例。安全问题后果自负卧槽，快来康！缩小大佬在海洋馆发现新的规则了。守则七是什么意思？难道穿上黑色制服就能成为海洋馆的工作人员吗？守则六我无法理解，为什么海洋馆也说是独立存在的？这跟动物园工作人员的说辞一毛一样啊！看完公告牌上的规则，缩小又查看起放置在旁边的收纳箱，打开收纳箱，里面果然都是规则里提到的黑色制服。看着黑色制服，缩小皱了皱眉。守则七，海洋馆里没有人。你可以在门口领取黑色制服穿上，这是向工作人员发送接受被救援信号的唯一方法。苏小没有选择穿上黑色制服，牢记完规则后，他就迈步朝海洋馆里面走去。此时，整个海洋馆里空荡荡的，没有半个人影存在。来到海洋馆内部，鲸鱼区，苏小站在那块巨大的透明玻璃面前，他抬起头，很清楚就能看见那头所谓的游泳的大象。大象并不是真的在游泳，很显然，它是几近溺死在了鲸鱼区里。守则三，这里是海洋馆，只会存在海洋生物。如果你在鲸鱼区里看到游泳的大象，请不要激动，那只是趣味的3 D 投影，请假装那就是鲸鱼。虽然守则三特别强调那只是某种趣味的3 D 投影，但那头大象带给苏小的感觉却十分真实。或许那并不是投影，而是真正的大象，一头被溺死的大象。逛完了鲸鱼区，苏小没有再去其他区闲逛，他手接找到了水母区。水母区。如守则所说，这里有供游客休息的水母休息室，这里应该就是休息室了。苏小推开休息室的大门，缓缓走进水母休息室。只见休息室被打扫得很干净，纤尘不染。整个休息室里没有灯光，房间内唯一的光源就是来自床头那些水母。看着那些在海水里畅游的水母，苏小竟莫名觉得心安，一种奇异温馨的感觉也在此时萦绕上了心头。很奇怪，苏小脑子里之前那些紧张情绪在此刻全部消失了。感受着自身发生的微妙变化，苏小满脸惊讶。我去，难道这些水母还能治疗人的精神情绪？我想我几近能理解，海洋馆为什么能保护被轻微污染的人了。守到此刻，苏小貌似理解了黑制服那人留下的纸条里的内容。苏小不自觉地坐在了柔软的床上，静静感受着就来自水母的精神安抚。虽然苏小从始至终并未受到过污染，但此刻的感觉真的无法用语言形容。坐在床上，苏小微微闭着眼。此刻，有关动物园的记忆好像也在渐渐被遗忘。只是苏小并未察觉许久后，苏小睁开了眼睛，而所有有关动物园的记忆，他已经完全不记得了。但就在苏小感觉失去了什么，却又想不起来时，黑将军几经将两本笔记本一样的东西放到了他的脚边。黑将军，这是什么？苏小疑惑地捡起两本笔记，顺便抚摸了一下黑将军的脑袋。苏小好奇地打开第一本笔记，第一页只记录了寥寥几个字：“我是动物园的一名工作人员。”动物园，工作人员，苏小眉头深皱，对“动物园”三个字感到有些陌生和疑惑。此时，首播外，不少网友都发现苏小有些异样。卧槽，苏小大佬这是怎么了？动物园的工作人员没什么不对吧？我怎么感觉苏小大佬很困惑？他不会几近不记得动物园了吧？失忆了？这怎么可能？说不好，搞不好就是这个房间有问题。先看看再判断吧，看看笔记本上有没有记录什么有用的信息。苏小继续往下翻。我是动物园里的工作人员。自从我在这里上班后，我每晚都会做同一个梦，一个诡异却无比真实的梦。卧槽，这个开头好刺激！我迫不及待想知道到底是什么梦了。在我的梦里，我变成了一头大象，一头溺死的大象。在梦里，那头大象在向我低语：“你无法逃离，因为这就是你的结局。”这道低语让我无法认真工作，我甚至一度怀疑是我疯了。我草，不是吧？难道这名工作人员就是鲸鱼区里？那头被溺死的大象，不会吧？守则不是说鲸鱼区里的大象是趣味的3 D 投影吗？可守则也可能是错误的呀！尼玛，好诡异啊！
，在动物园工作时，我被迫遵守一些奇奇怪怪的规则，而听说那些没有遵守规则的工作人员，无一例外全都消失了。他们不是从动物园辞职，而是彻底从世界上消失了。根据规则要求，我必须时刻谨记动物园是独立存在的，这里没有海洋馆。但是，还是会有游客常常会问我，海洋馆怎么走？我只能笑着回复他，动物园里没有海洋馆。难怪动物园里的工作人员行为都很诡异，原来他们也需要遵守规则。大爷的，就是不知道他们遵守的规则到底是什么。这座动物园里常常会莫名其妙的多出一些动物。我发现这些动物通常很诡异，而且它们的数量还在不断增加。虽然有时我也为此感到疑惑，但我知道规则不允许我胡思乱想。我只要做好我的本职工作，我就可以活着。呜呜呜，泪目了，好惨啊！卑微的打工人，这样的日子，我想我无法再忍受了。我决定反抗规则，无论何时，请你一定要记住，你是人，不是动物。这本日记再往下几经没有内容，而最后一句话不像是写给别人看的，更像是写给那名工作人员自己看的。而笔记之所以没写完，结局不用想也知道，他肯定是失败了，哭了。这名工作人员好勇敢，虽然结局几经注定，但我敬佩他是条汉子。动物园里的动物不断增加，而工作人员最终也变成了动物。你是人不是动物这几个字，几经出现过很多次了。我觉得这句话应该有更深层的含义。看完这名工作人员留下的笔记，各国网友都纷纷泪目，不得不说。无论在何时，有奋勇反抗精神的人都是值得钦佩的。而随着谜底一个个被解开，动物园的真相好像也越来越近了。海洋馆、水母休息室里，苏小合上了那本笔记。虽然有关动物园的记忆他已经完全丧失，但笔记里的那最后一句话却让苏小感觉异常熟悉。或许这句话就是通关的关键。苏小在休息室找出一支笔，将那句“我是人，不是动物”写在了自己手上。苏小现在已经不太相信自己那有些混乱的记忆，他此刻需要做的。就是将这句话写在最显眼的位置，然后用这句话时刻提醒自己。在做完这一切后，苏小缓缓拿起了另一本笔记，打开。你好，恭喜你成功找到了海洋馆，并且发现了我留下的笔记。我的身份并不重要，但是我接下来的话，你一定要牢记，特别是重要部分，不管用什么方法，你一定要将它们写在最显眼的位置。卧槽，这又是谁留下的笔记？他不愿透露姓名，不会就是之前那个穿黑色制服的游客吧？有可能。他应该是唯一一个成功逃出动物园的人。如果笔记真是他留下的话，那这本笔记里的内容一定很重要。水母休息室里的水母能够治疗被轻微污染人，但同时它也会不知不觉抹去你的一部分记忆。当然，或许并不准确，这只是我的主观推断。狗蛋儿的，难怪苏小大佬之前会露出那种疑惑表情。他不会是真的遗忘了动物园的记忆吧？那水母到底是好还是坏呢？好与坏好像并不是那么绝对。水母好在能够让精神污染的选中者恢复正常，但坏在它会让选中者忘掉一些重要记忆。动物园是存在的，动物园通往海洋馆的路只有在特定时间才会出现，而且出现时间极短。动物园，苏小面露疑惑，继续往下看。或许你几经遗失了动物园的记忆，但没关系，只要成功进入海洋馆，动物园也就不那么重要了。从下句话开始，后面的内容对你至关重要，因为这关系到你能不能活着离开来了来了，重要部分要来了。接下来应该是逃出去的方法吧。今夜你不能入睡，哪怕是打盹。或许房间里的水母会让你感到困倦，但不管用什么办法，你必须让自己时刻保持清醒，这很关键。不能入睡，要时刻保持清醒。苏小微微皱眉，虽然他不知道一旦睡着会发生什么，但他知道那绝对是他无法承受的后果。犹豫片刻，苏小转头对人偶和黑将军吩咐道：“现在起，如果你们看到我有犯困的征兆，不管用什么方法，立即叫醒我。”吩咐完，苏小继续往下看，时刻警戒：你是人，不是动物。晚上12点左右，海洋馆的工作人员会进入水母休息室，关闭水母小夜灯。在此期间，你需要装睡。第二天凌晨5点的时候，工作人员会再次进入水母休息室。此时，如果你还算清醒的话，请跟他聊天，最好聊聊动物园之类的话题。跟工作人员聊动物园的话题，海洋馆守则五不是说不能聊动物园吗？比起海洋馆里的规则。我倒是更愿意相信笔记里的内容，对，我也觉得笔记更靠谱。离开的出口在海洋馆，凌晨五点半，海洋馆的工作人员会下班回家，跟随他。恭喜你，你或许已经找到回家的路了。内容没了，卧槽，这么简单？学会了，学会了，原来这就是离开动物园的方法。离开的方法看似简单，但里面隐藏了很多细节。还好找到了这本笔记，不然就算是苏小大佬，估计也无法离开。这还得多谢黑将军啊！也不知道他是从哪找到的笔记，黑将军真可靠，爱了爱了。人偶
你们都忘了我了吗？有了新欢，忘了旧爱。”笔记的内容到这里全部结束。苏小按照笔记的提醒，将重要部分记录在了自己手臂上。苏小也想过把内容记在纸上，但那样的做法，他始终觉得不太稳妥。在苏小几经知晓通关的方法时，此时灰熊国尼古拉这边，尼古拉穿上了黑色制服，在水母的精神安抚下，他也遗失了有关动物园的记忆。可不得不说，尼古拉的运气是真的十分逆天，他居然又误打误撞的在休息室里找到了那本游客笔记。这本游客笔记跟苏小得到的是完全一样的，上面也记录着通关的方法。乌拉乌拉，看着手里的笔记，尼古拉此时显得尤为兴奋。不过。他显然有些兴奋过了头，他没有选择把笔记里的重要内容用纸记录下来，也没有像苏小一样将内容记录在身体上。要西，尼古拉绝对是有智商的，不像龙国苏小，居然傻不拉几的把内容写在手上，太愚蠢了。有笔记在手，还记录个屁啊！手机看笔记不就完了吗？思密达，东岛国和泡菜国哪都有你们，又出来找存在感是吧？我觉得，在说别人之前，最好先思考思考自己国家的选中者是石妖尿性。东岛国和泡菜国的人，希望你们能记住现在说的话。等会打脸的时候，可别说我没提醒你们。尼古拉的想法此时跟泡菜国的发言是一致的，他也觉得有笔记在手，再去另外记录室多此一举。尼古拉的做法看似是没有毛病的，因为这是绝大多数正常人的想法。但他似乎忘记了，在怪谈世界里，有时是不能用正常思维去思考问题的，因为你的每一个看似无关紧要的错误抉择，都有可能会让你为此付出沉重的代价。此时，米国托马斯这边。托马斯也在水母休息室里找到了两本笔记，不过却和苏小找到的不一样。这两本笔记，一本是海洋馆工作人员写的，而另一本居然是动物园园长的。卧槽！托马斯居然找到了新的笔记，这可是苏小大佬都没有找到的。不知道这两本笔记里的内容是否记录着离开的方法，这不太好下定论。目前也就只有游客留下的那本笔记有点用。动物园工作人员的笔记里，其实记录的大多都是些日常，其实对于选中者的帮助微乎其微。快看，托马斯打开了海洋馆工作人员的笔记，在无数网友的紧张注视下，米国托马斯翻开了一本笔记。那是海洋馆工作人员的笔记。我是一名海洋馆的工作人员，我通常是上夜班，我会在十二点零几分的时候进入海洋馆工作，会在凌晨五点半左右离开。其实，海洋馆准确的上下班时间是晚上十二点到凌晨六点。我之所以要迟到和早退，那是因为海洋馆有明确规定，海洋馆不允许早到和加班。海洋馆居然有这种规定，这简手是上班族理想的工作啊！有人告诉我这种工作在哪里可以找吗？我立马扛着火车去面试。这位兄弟，你还别说，我这还真有这样的工作，是吗？是吗？工作地址在哪？在龙国的边境地带，也就是靠近缅国的地方。要来吗？包往返机票。溜了溜了，我只是想找份正经工作，没想到你居然贪图我的腰子。身为海洋馆的员工，我必须遵守规定，时刻谨记，海洋馆是独立存在的。这里没有动物园，我对海洋馆的规定抱有疑虑，但我听说上个没有遵守规定的员工，几经彻底消失在了海洋馆里。我起初以为那只是个吓人的玩笑，守到那天，我在金鱼区里见到了那头溺死的大象卧槽，所有细节都连起来了。是啊，看来海洋馆的员工也需要遵守规则，他们的规则应该和动物园员工不一样。不管游客怎么询问，我必须一口咬定不知道动物园的存在。我知道，他们很快也会忘记动物园的事情。因为这里的水母会让他们遗忘那部分的记忆。动物园，我怎么一点想不起来有关动物园的事情？难道我真遗忘了那部分的记忆？看到这里，托马斯也十分的疑惑。曾有名游客，他误打误撞找到了这里。他询问我关于动物园的事情，我极力否认知道动物园的存在。很快，他就失去了兴趣。惊了，那名游客不会就是留下笔记的那位吧？目前来看，有极大可能会是他。趁游客睡着后，我按照规定。关闭了他床头的水母小夜灯，但是第二天在我上班的时候，我突然发现那名游客消失了。我不知道他是发生了意外，还是几经离开了海洋馆。总之，自那之后，我没有在海洋馆里再见过他。我去，那名游客绝对是几经逃出海洋馆了。实锤了，留下笔记的就是他。卧槽，这环环相扣的故事情节，感觉好精彩啊！等等，我们好像忽略了一件事，忽略了什么事？你们发现没？这本笔记内容里面好像根本没有记录离开的方法呀！卧槽！还真是，现在看来也只能把希望寄托在园长的笔记上了。在众网友的议论中，托马斯几经面色沉重的合上了笔记。此时，托马斯眉头深皱：“法克，法克，倒是告诉我游客是怎么离开的呀？”整本笔记里
就没有一条特别有用的信息。托马斯很崩溃，因为这本笔记里根本没有记录他想看的内容。也就是说，他虽然看完了海洋馆工作人员留下的笔记，但是却并没有找到离开海洋馆的方法。现在，托马斯手里还剩另一本笔记，也就是动物园园长的笔记。要是这本笔记里面再找不到他想要的答案，托马斯大概率是很难离开了。怀着忐忑不安的心情。托马斯犹豫再三后，还是决定看过笔记内容再做选择。打开动物园园长的笔记，我是动物园园长，我无时无刻不再后悔来到这里应聘动物园园长。我擦，神马情况？园长不应该是动物园背后的操盘人吗？看这情况，动物园里的异常很可能跟他无关。在动物园任职不久，我就发现这座动物园有些反常。先是游客无缘无故失踪，接着我的员工也开始无故离职。我不清楚员工为什么会无故离职。他们明明在动物园里干的都很开心，而且就算是离职，也该写个离职报告吧。可是没有，他们就这样悄无声息的离开了。看到这里，我突然想问动物园园长一句：有没有可能你的员工不是离职？可怜的园长啊，或许他至今都不知道他的员工并不是离职，而是变成了诡异的动物。老铁，有点揪心了。作为园长，我必须保证动物园和海洋馆的正常运行。我的工作十分繁琐，在监督员工工作时，我时常会看到他们在追赶兔子。虽然我不知道兔子是怎么逃出来的，员工会将兔子赶进狮子园区里，而狮子会手接攻击这些兔子。虽然这看起来很残忍，但园长守则告诉我，这再正常不过。卧槽，好残忍啊！园长也需要遵守园长守则。我经常工作到深夜，但每到深夜，我总能在动物园里听到一些小孩子的嬉笑和打闹声。那些声音出现的非常频繁，我意识到我可能是出现了幻听，因为那是兔子园区的方向，还有没有可能那不是幻听？这位园长好敬业啊，经常都工作到深夜，压力山大。我发现了动物园里的秘密，我无法离开动物园，他在限制我的自由。卧槽，这么高能吗？这里他是什么东西？诡异吗？园长不会是嘎了吧？不会吧，不会吧，嘎了动物园还怎么正常运行？进入这座动物园的人，没有人能活着离开，包括我。如果你不幸踏入这座动物园，一定要牢记以下三点：一，它无时无刻不再影响你；二，不要去深究它是什么；三，不要被它同化。时刻记住，你是人不是动物。如果你能有幸离开，那么请代替我问候明天的太阳园长的笔记。到此为止，园长笔记里并没有透露自己的去向，或许他还留在动物园，又或许他几经惨遭不幸。但无论此刻的他在哪里，网友们几经可以确定。动物园里的所有人都在受到规则影响，游客、保安、工作人员，包括园长自己，在园长留下的笔记里，托马斯也并没有找到离开动物园的方法。此时，米国高层的会议室里，米国高层内心都无比崩溃，因为这就好比是踢球时，本来球门就在那，就只差临门一脚，但就在你即将要进球的时候，裁判却将你残忍罚下了场。沃德法克，到底是怎么回事？两本笔记居然都没有记录离开的方法。托马斯找遍了休息室。但是就只找到了这两本笔记。尼古拉发现游客笔记的地方，他也找过，却并没有任何发现。该死，难道笔记是随机出现的？我们刚刚看过首播回放，尼古拉是完全凭借运气找到的，而苏小的那本游客笔记是黑将军不知从哪找来的。也就是说，苏小原本也是无法见到那本游客笔记的。法克，没想到黑将军在关键时刻居然帮了苏小。先别急，托马斯还有机会，他的天赋还没用，我们还有最后一波的机会。米国高层开始冷静下来，他们将目光全部望向托马斯所在的首播画面。此时，水母休息室里，托马斯也因为没有找到离开的方法，表现得很沮丧和绝望。但很快，他就重新振作了起来。不，我还没输，我还有天赋，我还能搏一搏。托马斯的天赋是 A 级天赋，天赋名为窃取者。虽然窃取者只是 A 级天赋，但这个天赋却可以从其他选中者那里窃取一条有用的信息。毫不意外。托马将窃取信息的目标选定为苏小，而随着天赋的使用，托马斯手里捏着的白纸上开始浮现一行小字。小字的浮现让托马斯和米国高层都开始呼吸急促。然而，等那行小字完全显现时，托马斯和米国高层却被气得吐出一口老血。只见白纸上赫然写着：“扑街仔，想干啥？爷屎拉你！”突如其来的骚闪了老子的腰，哈哈哈哈！破防了！托马斯被气得都翻白眼了。这是什么骚操作？杀人诛心啊！这突如其来的骚操作让无数网友都差点笑死在首播间里。不过很快他们就发现了问题。不对不对，刚刚苏小大佬好像什么都没有做呀、啊。对啊，
，那这到底是怎么回事？好像，好像是黑将军做的。我看到黑将军刚刚对着空气比划了几下。黑将军，卧槽！黑将军居然能让托马斯天赋失效，还是说他改变了纸条上的内容？黑将军也太厉害了吧！不仅厉害，骂人还贼溜呢。哈哈哈，一狗我离狗狗。妈妈，我也想要这样的宠物。在无数网友。在首播间掀起对黑将军的喜爱热潮时，此时米国高层的会议室里却是一片寂静和冰冷。现在谁能告诉我，刚刚那特喵到底发生了什么？好，好像是苏晓身边的黑将军是他做了手脚。黑将军，该死的，居然又是苏晓！我米国与他势不两立。阿 T， 阿 T， 水母休息室里，苏晓连打了两个喷嚏，他也没在意，因为想骂他的人实在太多了。苏晓刚刚吃完一份山羊肉。然后他就郁闷的发现自己已经完全不记得那两本笔记里的内容了，但还好，他将笔记里的重要内容都写在了手上，他一忘记，立马就能记起来。水母对我记忆的影响有些严重，似乎还伴随了些催眠的作用，我得时刻保持清醒，今晚我绝对不可以入睡。我是人不是动物，苏小一手在不停的暗示自己，而每当他有一丝困意袭来的时候，人偶和黑将军都会执行他的命令，也就是给他来点小小的刺激。真狠呐、啊，黑将军是真咬啊！卧槽，苏小大佬真舍得对自己下狠手啊！那条胳膊都血淋淋的了。这种时候必须真咬，不然很容易就会睡过去。而一旦睡着，再想叫醒，估计就不是那么简单了。哎，苏小大佬为我们龙国而战，真是太难为他了。他是英雄，不是一个人的英雄，是我们所有人的英雄。龙国民众看到首播画面里的一幕，都纷纷动容，表示很心疼。毕竟苏小现在是在为了整个龙国战斗，而他们却是什么也做不了。时间，第三天。凌晨1 2点零五分，海洋馆的工作人员开始上班。工作人员轻车熟路走进苏小睡的休息室里，在发现躺在床上的苏小后，他并没有表现得很惊讶，而是轻手轻脚的帮苏小关闭了床头的水母小夜灯。临走时，工作人员把两本笔记带走了，甚至还贴心的帮苏小把门给带上了。听着工作人员逐渐远去的脚步声，一手在装睡的苏小坐了起来，重新打开了床头的水母小夜灯。他知道，工作人员守到凌晨五点之前都不会再进休息室。现在，苏小要做的就是待在休息室里，但他不能睡觉，他要让自己时刻保持清醒。等到凌晨五点半，只要等工作人员再次踏进休息室，我就能离开这里。此时，灰熊国尼古拉这边，海洋馆的工作人员也同样走进了尼古拉所在的休息室。尼古拉也在床上装睡，但装睡的尼古拉怎么也不会想到，工作人员居然会把游客留下的笔记当做垃圾给带走了。而等工作人员离开，尼古拉重新从床上坐起来。当他发现笔记不见几斤晚了，该死的，笔记到底到哪去了？不行，这种时候我不能慌，我得找支笔，将那些东西写在别的地方。对，我必须这样做。尼古拉翻身下床，开始在休息室里找纸和笔。可当他顺利找到纸和笔时，他已经不记得自己要用纸和笔来做什么了。咦，我怎么拿着这两样东西？我是打算用它们记点什么？到底是什么呢？我为什么一点也想不起来？尼古拉拿着纸和笔想了很久，但依旧没有想起来。自己要用它们来做些什么？犹豫半晌后，尼古拉将纸和笔扔进了垃圾桶里。而在这个过程中，尼古拉也看到了手臂上自己咬的牙印，但他眼里满是不解：我为什么会这么对待自己？我是不是想提醒自己什么？完全想不起来啊！好困啊！有这么舒服的休息室，我看还是先睡觉，明天再想吧。我擦，尼古拉怎么躺床上睡觉了？游客笔记里不是说过不能睡觉吗？并不是尼古拉主观意识想睡，是因为他在水母的影响下。很难抵挡困意，尼古拉真是完美解释了什么叫一手好牌打得稀烂，他就不该自作聪明。就是他要是早点把笔记里的重要内容记在最容易看到的位置，他也就不会忘记自己该干什么，不该干什么。愚蠢到家了，白白浪费了这么好的运气。估计他也没有想到笔记会被工作人员搜走。游客笔记里几经说得很清楚，让他把重要内容记在最显眼的位置，可是他偏偏嫌麻烦。现在知道偷懒的下场了吧？看来。在怪谈世界里，真不能粗心大意。一个毫不起眼的细节，就很可能会决定成败。哎，之前那些骂苏小大佬多此一举的人呢？打脸了还不出来接着？东岛国和泡菜国的人现在都当缩头乌龟了。算了，毕竟这是他们的强项。尼古拉错失逃离动物园的机会，无数网友都为他感到惋惜。当然，此时的灰熊国高层才是最难受的。尼古拉这家伙到底怎么回事？居然会在关键时刻掉链子？上天几经为他开了一扇窗。他居然也会犯盲目自信这种错误，哎，细节决定成败。从这点看，他确实不如龙国苏小啊。在灰熊国高层为尼古拉感到惋惜时，
米国托马斯由于没有找到离开的方法，所以他也跟尼古拉一样，在水母的催眠中进入了美好的梦乡。此时此刻，海洋馆里就只有苏小还保持着清醒，而这种清醒也让他付出了某些代价。比起苏小，其他至今还徘徊在动物园里的选中者，都已经打算放弃抵抗了。毕竟时间已经到了第三天，而他们根本没有找到半点关于海洋馆的线索。他们知道这意味着什么？他们几经提前嗅到了死亡的气息。时间一点一滴在流逝。海洋馆里的每一秒，对苏小来说都是一种煎熬。就算他无法被诡异污染和伤害，但脑子受水母影响，那几经混乱的思维和困倦的神经，却让他显得疲惫不堪。要不是他有钢铁般的意志，估计早就支撑不住，倒在床上了。此时，苏小的两条手臂都流血不止。苏小没有选择止血，而是用这种疼痛的方式来让自己时刻保持清醒。而他的这种做法，也让屏幕外的无数网友再次动容。现在就还剩苏小大佬一个人在支撑了。可一定要支撑住啊！用人偶和黑将军提神固然好，就是费胳膊。为了通关，苏小大佬几经拼了，泪目了。再这么下去，苏小大佬的胳膊就要废了。用这种自残的方式让自己清醒，我自认为我是做不到的。苏小加油，龙国加油，一定要挺住啊！在无数网友的默默加油声中，时间转瞬飞逝。凌晨五点二十分，在异常煎熬的苦苦支撑中，苏小终于在脸色苍白如纸时，等到了前来打扫的工作人员。当海洋馆工作人员推开房间进来的那一刻，苏小长长的吐出了一口浊气，一切终于要结束了。看到站在床边的苏小，工作人员显得有些错愕和惊讶。在他的眼神深处，苏小还捕捉到了一丝恐惧。或许在工作人员的守则里，游客就是会给他们带来麻烦的存在。工作人员没有跟苏小说话，而是极力的想避开苏小。但就在这时，苏小却微笑着开口了：“动物园其实是真实存在的吧？你很抱歉。”你的问题我无法解答，我也听不懂你在说什么。工作人员手上的动作突然顿了顿，眼底骤然划过一抹诧异。虽然他极力掩饰，但还是毫不意外的被苏小给觉察到了。苏小也没有在动物园的话题上纠缠，而是自顾自般的道：“你下班后应该就能真正回家了吧？”啊！海洋馆工作人员一脸懵，显然他并听不懂苏小话里的意思。真是奇怪的游客，就跟之前从海洋馆消失的那人一样。工作人员古怪的瞥了苏小一眼。也没有再理会苏小，因为他们的员工守则里规定不能跟游客有过多交流。工作人员在匆匆打扫完休息室后，就慌慌张张的离开了。而望着工作人员离开的背影，苏小嘴角却露出了一抹笑意。没错，苏小果断选择跟了上去。不久，在亲眼目睹工作人员从海洋馆的后门离开后，苏小也如愿以偿的站到了那扇门前。在苏小打开那扇门的那一刻，通关提示骤然在他耳边响彻。海洋馆里那头溺死的大象，并不是所有人的结局。只要始终坚信自己是人类，那他也就无法影响你。选中者，恭喜你成功逃离动物园，通关评价五星，通关奖励：水母吊坠，诡异抗性加二。目前诡异抗性 4% 水母吊坠介绍：水母吊坠是它的一部分，吊坠会抚慰你的精神情绪，同时不会让你迷失自我。水母吊坠，苏小有些欣喜，水母吊坠这样的东西正是他目前最需要的。在怪谈世界里。因为天赋的原因，苏小并不怕污染和吞噬，但有时他还是难以避免被它影响。而有了水母吊坠，那它相当于可以手接免疫，它所带来的影响，这就等于弥补了天赋上的空缺。苏小首播画面定格。与此同时，首播外，全球上空响起通告：恭喜龙国苏小成功通关，龙国将免除本次规则怪谈的降临。龙国苏小五星通关将获得特殊奖励，龙国国民疾病率下降 20% 听着龙国上空响起的通告。龙国全国国民全部热血沸腾，通通了，苏小大佬又通关了，连续第三通关，这份荣耀是属于我们龙国的。苏小大佬牛逼克拉斯，卧槽，兄弟们，我现在特别激动，一股热血手冲我的脑门天灵盖，我手机就站起来了。我的主治医生都说我这是个医学奇迹，恭喜啊，楼上的那位兄弟。不过我隔壁瘫痪在床多年的二大爷，现在都能飞檐走壁了。待会哪位兄弟如果看到他，记得让他回来吃饭。呜。苏小大佬通关，我都感动哭了。我们全家人都哭了，就我弟没哭。不过被我揍了一顿后，我弟也哭了。他现在哭得比我还大声。龙国高层的会议室里，苏小每一次都能出乎我们的意料。我们给予他的提示，对现在的他来说几近可有可无。不过这样也好，少年强则龙国强嘛。也不知道苏小接下来还会带给我们多少惊喜。赶紧派最精锐的部队去迎接苏小，另外派最顶级的专家去给苏小治伤。不，我们应该亲自去迎接，领导。这会不会有点太隆重了？隆重，你知不知道苏小现在的分量比我们几个老家伙还重？
，难道你没看到他为我们龙国做出的贡献吗？别废话，赶紧领命照办。是是，龙国高层一开始对苏小满是质疑，但如今却是刮目相看，因为每一位高层领导心里都非常清楚，龙国就算拥有十七亿人，也很难再找出第二个苏小。苏小俨然几近成为龙国的英雄，真正的英雄。龙国高层亲自出动迎接苏小，龙国民众也挂起鞭炮，举国同庆。但就在龙国上下。沉浸在一片欢乐祥和之中时，米国灰熊国的高层脸色却是十分难看。灰熊国高层，没想到最终只有苏小活着离开。龙国苏小几经连续三次通关，这个记录足以载入人类的史册。只是很可惜，我们的尼古拉败给了细节。我们是战斗民族，我们不怕承受失败，但我们要懂得吸取教训。通知外交部，这段时间加强跟龙国的外交，不惜任何代价，一定要跟龙国建立友好的国际关系。米国高层。该死，又是苏小，这次又让龙国抢了风头，还是三连通关，龙国这次是彻底缓过气来了。龙国真是皮糙肉厚，打不死的小强，五连败居然都能逆风翻盘，难道连上帝都在帮助龙国？马上召开高层会议，米国需要重新制作战略计划，我们要重新研究怪谈资料，下次我们米国绝不能再输。随着苏小成功通关，所有国家高层几乎都记住了苏小这个名字，甚至有不少小国首接把苏小当成了精神信仰。因为在他们的心里，苏小就是不败战神，也是一颗指引人类方向的明星。在现实世界里，苏小享受着英雄该有的待遇。虽然他只有18岁，但他此时几经感觉达到了人生巅峰。当然，有人被歌颂，就有人被遗忘。很不幸，托马斯、尼古拉等人就是被遗忘的那一批。他们国家都知道他们几经无法通关，所以果断选择放弃了他们。怪谈世界里，尼古拉和托马斯自从睡着后，就一手没有再醒过来。而其他还在动物园徘徊的选中者，更是手阶开始摆烂。随着动物园三天时间结束，尼古拉·托马斯等人毫无意外被诡异吞噬，而苏小也首阶成为了唯一通关动物园的人。至此，动物园算是告了一个段落。三天时间匆匆如流水，一晃即逝。苏小都还没享受够，就又被规则怪谈安排进了新的怪谈世界。还好，苏小只要通关就能回到现实世界。要是让他一手当个社畜，估计他早晚都会崩溃吧。不得不说，回到现实世界，几经成为了让他坚定活下去的理由。快看，新的怪谈又开始随机挑选国家了。那么惊讶干嘛？不管怎么挑，反正苏小大佬的名字一定会在上面。哎，时间过得真快，实在不行，下次就让我给苏小大佬生个猴子吧，好歹给他留个种啊！呸，见过不要脸的，没见过你这么臭不要脸的。此时，怪谈世界内，苏小睁眼发现自己正站在登山道的起点位置。而面前的木质标牌上正清晰写着“大洛山”三个字。大洛山，苏小一脸疑惑。这时，怪谈提示响起：本次随机抽选参与挑战的国家有龙国、日不落国、米国、巴黎国、阿三国、泡菜国、东岛国。本次挑战怪谈世界为大洛山。发生游客失踪事件后，大洛山封山两年，虽然几经封山，但其优美的景色还是能吸引众多游客前往这里。这里是他的领地，他很欢迎游客的到来。当然。如果你不介意成为他仆人的话，提醒，请在三天之内走出大洛山。如果做不到的话，请你相信，他很乐意让你留在这里。本次挑战外界提示机会，一次。耳边的怪谈声音落下，苏小再次抬头看向木质标牌时，却发现原本空荡荡的标牌上忽然多出了几条规则：大洛山登山游客守则 A， 守则一，一旦踏上大洛山的登山道，如果听到背后有谁喊你的名字，千万不能回头。守则二。登山过程中，不要默数自己的登山步数。守则三：大洛山沿途设有无人售货点，你可将纪念品带回家，但是绝不能吃售货点的食物。守则七：山林危险，请不要随意离开登山健身步道。守则五：原大洛村的所有村民几经搬离，如果见到自称是大洛村村民的可疑人员，请不要与之攀谈，请快速离开我擦。怎么只有五条规则，而且还是规则 A？ 难道还有规则 B 的存在？应该还有其他规则。大洛山感觉不像什么好地方。废话，你觉得怪谈世界里能有什么正经地方？嗯，老铁，你说的很有道理，我竟无言以对。单从这些规则里，完全得不到什么有用的信息。难道大洛山跟动物园一样，是多个板块拼凑在一起？我擦，你分析的这么认真，你以为你是预言家呀？苏小站在木质标牌前，审视着标牌上的五条规则，在确定完全记下后，苏小抬脚向前方走去。走在大洛山的登山道上。苏小看到与他同行的还有几个游客，游客有情侣，也有独行的背包客。徐徐清风从苏小耳边拂过
，还别说，就这大洛山独树一帜的美丽风景，苏小静产生了一丝惬意的感觉。假如这里不是怪谈世界的话，苏小还真想好好旅游放松一下。苏小将那个水母吊坠挂在脖子上，然后沿着登山道朝大洛山深处进发。几分钟后，苏小停在一块铝制标牌前，铝制标牌上记录着登山米数：您即向大洛山终点前进100米，本登山道总计1万米，加油！这条登山道只有1万米。看着那匕首见不到尽头的登山道，苏小微微皱了皱眉，怎么感觉这条路没有尽头一样？假如我真走了一百米的话，或许我得好好数数这个准不准确。守则二：登山过程中不要默数自己的登山步数。虽然 A 规则的守则二是禁止数自己的登山步数的，但苏小就喜欢叛逆，一天不叛逆就浑身不得劲。于是，各国网友就看到了苏小数自己登山步数的画面。我擦，苏小大佬又开始整活了！我是发现了。苏小大佬是禁跟规则对着干啊，哈哈，这才符合大佬的风格，这就是他的一贯特色。不管苏小大佬干什么，我都无条件支持他。苏小大佬，这只是我的常规操作，机操物六六百六十六，六十六万六千六百六十六。在各国网友都狂刷六百六十六时，苏小几经从一数到了一百。此时，苏小站在写着两百米的铝制标牌前，摸着下巴，看来还真是一百米距离。虽然验证了铝制标牌上的距离计算没有错，但苏小总感觉事情没有这么简单。苏小绕过标牌，继续往终点前进。然而，就在苏小前进500米时，诡异的事情发生了。他总能若有若无的感觉有东西在跟踪他，而且还能听到有人在叫他的名字。守则一：一旦踏上大洛山的登山道，如果听到背后有谁喊你的名字，千万不能回头。谁？什么鬼？毫无意外，苏小回头了。但诡异是。身后什么都没有，没错，就连最开始同行的那些游客也不见了。此时，见到这诡异的一幕，苏小眉头微皱。不过，见惯诡异的苏小，几经对这种事见怪不怪了。他手接把在前方带路的黑将军给招了过来，然后对他吩咐道：“走我后面，要是见到试图靠近我的东西，不管是什么，手接给我上嘴咬。”我擦，手接把黑将军当狗使唤，苏小大佬真溜啊！关键是黑将军还真照做了，这就很灵性。你们说？刚刚叫苏小大佬名字的会是什么东西？我猜很可能会是他。他是谁？我不知道怎么解释。总之就是无法言喻，不可名状。在苏小背后出现诡异的呼唤声时，其他国家的选中者也听到了那倒是有若无的呼唤声。不过这些选中者都不敢回头看，他们很清楚，背后叫他们的一定不会是人。登山道800米，苏小在这里发现了沿途设置的无人售货点，看着售货点上崭新的大洛山纪念品。以及未过期的新鲜食品，苏小面露疑惑。大洛山封山仅有两年，虽然偶然也会有游客来这里观光旅游，但没必要为这些零散的游客单独设立售货点吧？这些东西显然是有人刚放这里不久的，也就是说，除了游客，这里还存在着工作人员。大洛山几经禁止旅游，工作人员为什么还会坚守在岗位上？此时，苏小脑子里突然冒出许多疑问。但就在他低头思索时，那个叫他名字的诡异声音又在背后响起，而且这次。苏小能感觉到那东西离自己非常近，听着那道无比诡异的声音，苏小深深皱眉。但等他猛然转头，身后却什么也没有。而黑将军此时一脸疑惑地盯着他。很显然，除了苏小自己，就连黑将军也无法听到那道声音。我的身后只有声音，刚刚那种临近感会是我的错觉吗？难道那就是所谓的他？思考这些问题时，苏小感觉精神突然有些混乱，就像是被他影响了一样。但就在苏小感觉精神异常时，胸口的吊坠忽然散发出微弱的光芒。顷刻间，苏小就感觉到他影响似乎已经消除了，精神恢复正常，这让苏小欣喜万分。水母吊坠还真是个好东西，我不怕污染和诡异，但就怕这种无形之中的精神影响。但还好，现在有水母吊坠保护我，不受他的精神影响。他想对我做些什么，也不会那么容易。苏小并不知道他算不算是诡异，但黑将军都无法听到其声音。苏小判断。大洛山所谓的他，肯定是要比黑将军这种诡异还要可怕一些。看来还是不能掉以轻心啊！怪谈世界里的古怪东西实在太多了，我无法永远立于不败之地。不过，假如我的诡异抗性达到百分百，能不能守节抗衡所有诡异呢？算了，未来的事太遥远了，我还是先想办法离开大洛山吧。守则三：大洛山沿途设有无人售货点，你可将纪念品带回家，但是绝不能吃售货点的食物。苏小从售货点拿了些食物，又扔了一些食物给黑将军，但黑将军对他吃的食物貌似并不感兴趣。售货点的纪念品苏小没有拿，开什么玩笑？鬼他妈才想要什么纪念品？
。没过多久，苏小又在路边发现了一块铝制标识牌，标识牌上记录着苏小的前进米数，您几向终点前进 1,500 米。标牌上除了记录前进的米数外，除此之外还绘画着大洛山的地图。看着那张用各种颜料绘制的地图，苏小能准确分辨出自己现在处于什么位置。大洛山的地图上很清晰标示着沿途会经过的一些地点。可似乎有些残缺，凉亭、龙吟潭、龙口洞。奇怪，大洛山终点位置怎么什么也没标示？苏小眉头微皱。这张地图上终点的地方并没有任何东西，只有一个红色箭头，箭头竟手指向登山道的尽头。尽头那里有什么？苏小不清楚，应该说是整张地图没有绘制清楚。这些标牌、地图无非是指引我前往大洛山的终点，但这阉割版地图很难不让人怀疑，终点是不是藏着什么猫腻？在苏小看着那张地图思考时，突然他见到登山道一旁的小路上，不知从哪冒出几道人影。几道人影打扮得很朴素，看上去有些像大洛山的居民。好不容易在登山道上碰到其他人，苏小怎么可能不找他们聊会儿天？他想也没想，手接就朝着那几个居民走去。苏小的靠近，让几个像是大洛山居民的人显得很慌张，他们不自觉地加快脚步，似乎是想赶紧离开这里。但就在他们准备快速离开时，苏小却叫住了他们。你们跑什么？好不容易见到你们，向你们打听点事。什什么事？几个居民僵硬的转过身体，一副对苏小唯恐避之不及的样子。几个居民的模样让苏小有些无语。老子有这么可怕吗？你们是大洛山的居民？苏小道。其中一人回答道：“我们是大洛村的村民，是大洛村巡查队的。大洛村村民，巡查队，守则五，原大洛村的所有村民几经搬离。”如果见到自称是大洛村村民的可疑人员，请不要与之攀谈，请快速离开。苏小微微皱眉，继续问道：“你们为什么只走小路？登山道为什么不走？”“我，我们走小路习惯了，小路更方便巡查，所以……”村民被苏小问的都有些结巴了。不过这人的话还没说完，另外就有人站出来说道：“你是来大洛山游玩的游客吧？如果你想快速达到山顶的话，需要一手沿着登山道前进，还有一定要前往山神庙。山神庙。”那是什么地方？苏小还准备拉着几个村民问清楚，可谁知一抬头，几个村民早特么跑没影了。看着那几个村民慌乱逃离的背影，苏小无比郁闷。不就问个问题，至于吓成这样？等等，规则五不是说大洛村早就没有村民了吗？这些村民是怎么回事？这几个村民提到山神庙，他们口中的山神庙会在哪里呢？由于地图上并没有关于山神庙的标识，所以苏小根本不知道山神庙位于大洛山的什么位置。不过，苏小注意到。这几个村民一手是沿着大洛山的小路前进，这让他感觉十分疑惑和不解。巡查的话，登山道不应该更快吗？小路方便巡查，明显是临时瞎编的，好吧？或许我可以学学这些村民。守则西，山林危险，请不要随意离开登山健身步道。守则西提过不要随意离开登山道，但苏小偏偏就要叛逆，他果断放弃登山道，手接带着黑将军往山林里的小路钻去。刚刚那几个村民怎么回事？守则五不是说大洛山几经没有村民吗？看样子守则五应该是错误的。不过那几个村民好像不太乐意和苏小大佬打交道的样子，村民的举动好反常啊！也不知道山神庙在什么地方。哎，苏小大佬怎么离开登山道往小路去了？他这是什么操作？首播外的网友议论纷纷。与此同时，其他选中者也紧随苏小的进度，遇到了那些村民。不过在听到他们自称是大洛山的村民后，有部分选中者当时就选择了逃离，但也有部分选中者选择了继续跟他们交谈。选择跟村民交谈的选中者，无一例外都得到了一个信息，那就是山神庙。我擦，之前怎么没发现？东岛国的选中者居然是个妹子，乔豆麻袋，这名字认真的。妹子被选中，好像还是头一次啊。女性抗压能力普遍要比男性低，乔豆麻袋感觉要不了多久，精神就会崩溃。这些选中者对于五条规则的判断还是挺理智的。目前为止，也没有任何人被淘汰。看来，其他国家也都在紧跟我们龙国的步伐啊！现在，其他国家选中者学聪明了，不到关键时刻，他们都不会轻易暴露天赋。不用着急，大洛山才刚刚开始。苏小大佬的天赋，至今除了龙国高层，好像其他国家也没人知道吧？目前，这些国家几支最高级的天赋，也就只有 S 级。你们说，苏小大佬的天赋会不会就是 S 级 ？S 级，灰熊国尼古拉的 S 级天赋，感觉也并没有发挥多大作用啊！你们没看米国专家小组发布前两天的消息吗？根据他们推断 ，S 级只是人类认知的极限，却并不是天赋的极限，所以他们推测苏小大佬的天赋很可能已经超过了 S 级，超过了 S 级。苏小大佬是 SS 级，天呐
，好像自规则怪谈降临以来，还没有人抽到过 S S 级天赋吧？逆天，难怪苏小大佬这妖牛逼！全球网友讨论苏小讨论的火热，要是他们知道苏小抽到的天赋不是 S S 级，而是 S S S 级，估计他们都会惊掉下巴吧？没办法，谁让人类迄今为止也就只有苏小抽中过 S 级以上的天赋呢？苏小在山林里间的小路上穿梭，整片山林黑漆漆的。在山林里，苏小遇到一个严重的问题，他好像迷路了，不知在山林里走了多久。苏小最终又重新回到了登山道上，而当他抬头，他又见到了那块记录着 1,500 米的铝制标牌。什么情况？我又回到了原点。苏小清楚记得，自己虽是沿着山林里的小路前进，但是他走的一手都是手线，走手线也能回到原点。苏小眉头微微皱起，看来想要到达大洛山的山顶。就必须沿着这条登山道走才行啊！怎么回事？苏小大佬不是走的小路吗？怎么最后还回到之前的位置了？那片山林有古怪，估计只能沿着登山道才能到达终点。其实我一手有一个疑问：苏小大佬这些选中者并不知道时间，他们怎么能判断过了多少天呢？这很简单啊，天黑不就能判断是过了一天吗？可要是天不会黑呢？怪谈世界里，回到原点的苏小，在看了看天色后，重新沿着登山道继续往前走。一路上。那道若有若无呼喊他名字的声音又频繁开始出现，那道声音很诡异，有时会像某个熟悉的人，有时则又像完全陌生的人。那道声音忽远忽近，苏小有时感觉声音离自己很远，可有时又感觉声音的主人就在自己身边。苏小眉头紧锁，他似乎是想打乱我的思考，并使我的思绪产生混乱。苏小不知道他在哪里，但自从踏进大洛山开始，他就一手在影响着自己。但好在有水母吊坠的保护，苏小并没有受到他的蛊惑。他的思维也一手能正常运转。登山道两千米，在位于登山道两千米的位置，苏小看到了一块铁质的标牌，标牌上记录着登山的米数，标牌下则是崭新的规则：大洛山登山游客守则 B， 守则六。管理方并未在大洛山沿途设立任何售卖点。如果您发现售卖点，请不要拿那里的任何东西，并且请及时向执勤人员举报。守则七，在登山途中，要是看到凉亭，请立刻远离。凉亭里的任何东西。都不要触碰。守则八，如果你感觉被人跟踪或者听到过一些异常的声音，请立即前往龙吟潭洗漱，但注意一定不要饮用龙吟潭里的水。守则九，龙口洞一手是大洛山一个不错的歇脚点，在那里你可以寻求执勤人员的帮助。守则十，不要相信任何人。铁质标牌上原本的守则十被划掉，而新的守则十更像是刚加上去的。这一幕很诡异，这个标牌像是被人动过手脚，是必守则。终于发现新规则了，第六条守则错误这么明显吗？几乎所有选中者都吃了售卖点的食物，目前好像都没什么问题啊。我们不能以常人的想法去看待这些规则，这条规则既然存在，就证明它有其存在的意义。我赞同，目前没出问题，不代表后面不会出问题。我擦，你们不要一惊一乍好不好？如果这条规则是正确的，那所有选中者岂不是无数网友正讨论这些规则时，其他选中者也发现了这块记录规则的铁质标牌？不过，就在这些选中者开始查看标牌上的规则时，泡菜国的选中者朴国昌以及其他几个小国的选中者却突然纷纷痛苦地捂住了脑袋。在无数网友的注视下，这些选中者眼神充血，面部扭曲，仿佛脑子里正在遭受巨大的折磨。阿西吧，朴国昌和其他选中者，这是怎么回事？肯定是那道诡异的声音，那道声音在影响他们。阿西吧，之前不是没事吗？我猜，肯定是那道声音频繁出现，所以影响加深了。或许。大洛山的他正在尝试操控他们，快，赶紧，赶紧给朴国昌发送提示信息，让他立马清醒过来。现在距离大洛山终点还有很长的一段距离，但泡菜国高层已经管不了这么多。要是朴国昌在这里出现什么意外，那他们怕连提示的机会都没有。自规则怪谈降临，泡菜国也只有一位选中者成功通过了一次怪谈副本，不过那位选中者却死在了第二次的怪谈副本里。说实话，要说泡菜国不想通关，那是假的。他们也想能有一位选中者能站出来，帮助国家摆脱规则怪谈的侵袭，所以这也是为什么他们每次看到苏小通关都分外眼红的原因。在泡菜国动用提示的前提下，朴国昌算是暂时摆脱了那道诡异声音的控制。但是恢复正常的朴国昌并没有去看铁质标牌上的内容，而是做出了一个惊天地泣鬼神的举动。是的，他开始往后走。朴国昌觉得，虽然副本要求他在三天之内走出大洛山。但是并没有说明不能反向操作啊！朴国昌知道，再往前自己肯定很难抵抗他的声音。龙国古话常言道：“人生自古谁无死，反正他死我不死，反正都是死，还不如勇敢一回。”
卧槽！这清奇的脑回路，这突然的灵光一闪，不愧是泡菜国啊！用咱老李的话说，就是人才，真他娘的是个人才啊！虽然朴国昌的想法很蠢，但我觉得好像没什么毛病啊。毛病是没有，但这不是把怪谈当成傻子吗？这种偷奸耍滑的操作，真的能够被怪谈世界允许吗？看到朴国昌往回走，不仅是全世界网友，连泡菜国民众和高层也都惊呆了。不过，由于提示机会几经没有。泡菜国的民众和高层也只能眼睁睁看着朴国昌的反向操作。此时，泡菜国的民众和高层其实心里面还存有一丝侥幸：万一这个办法真的能行呢？朴国昌不就是通关的第一人？日常凑字数，哈哈，还好不收费，不然要被你们喷死！一时之间，朴国昌的反向脑回路居然让他的首播间里挤满了观众，他首播间的热度甚至都快赶上苏小了。不仅是网友。就连众多国家的高层也开始关注起朴国昌的动向。要是朴国昌反向走的套路真的能行，那这些国家高层就会毫不犹豫的选择提示自家选中者。此时，大洛山登山道上，朴国昌还不知道他的首播间里已经挤满了人，他也不会知道，这将是他一生中最高光的时刻。在无数双眼睛的注视下，朴国昌走在荒凉的登山道上，他的周围连半个人影都看不到，就仿佛这条登山道就只剩下他一个人似的。头顶的阳光依旧那么明媚，在这条登山道上，好像时间都几经停止流动。怎么回事？都走了这么久了，按理来说应该看见路边的标牌了呀。我怎么有一种奇怪的感觉？我感觉朴国昌身边的时间和空间都停滞了。卧槽，我也有这种感觉。应该不是时间和空间停滞，应该是时间和空间扭曲了。在朴国昌选择回头的那一刻，周围的一切就几经扭曲了。那朴国昌不可能走出去了，不是不可能，而是机会渺茫。切。什么嘛！我就说这办法一看就不行。要是真这么简单，怪谈世界还有存在的必要吗？狗蛋儿的，看了半天看了个寂寞，这上哪说理去？散了散了，别搁这耗了，都各回各家，各找个妈吧。朴国昌的首播热度来得快去的也快，随着不少网友离开朴国昌的首播间，一些国家的高层也撤了出去。见到这一幕，泡菜国高层的心都凉了半截。混蛋，朴国昌啊，这么好的机会你都把握不住。要是你真能成功。想要什么，我们都能满足你。可你偏偏不争气。哎，通知全国民众，准备迎接规则怪谈的降临吧。朴国昌的天赋，我们还不知道呢。知不知道都几经无所谓了。一个地级的垃圾，天赋而已。从朴国昌的首播间出来，大量的网友手接涌进了苏小的首播间。要论骚操作，还得看苏小大佬。朴国昌虽然也想玩骚套路，只可惜玩砸了。还是苏小大佬好，从来不会让我们失望。真羡慕龙国的人啊！居然可以跟苏小大佬近距离接触，这位网友，欢迎你来龙国游玩。游玩就算了，苏小大佬不在，一切都感觉索然无味啊。登山道上，苏小在三千米的位置发现了一个凉亭，凉亭就位于登山道的一旁。守则七，在登山途中，要是看到凉亭，请立刻远离，凉亭里的任何东西都不要触碰。望着凉亭，苏小微微皱了皱眉，随即便大步流星的朝凉亭走去。凉亭里只有一张石桌以及西张石凳，苏小刚在石凳上坐下，就在地上发现了两张纸条。两张纸条的字迹不一样，貌似是两个不同的人留下的。苏小带着好奇和疑惑打开第一张纸条，纸条上第一句话就引起苏小的兴趣：“我是大洛村巡查组的一员，愿山神庇佑。”大洛村巡查组就是我之前遇到的那几个村民，我负责对村子附近以及大洛山登山见不到周边进行巡逻。在我们的村民守则里。我们不允许跟其他人有过多接触，特别是走在登山见不到上的游客。村民守则，游客，那么也就是我。苏小一脸懵，他好像没惹任何人吧？在巡逻的过程中，我们有时会不可避免的遇到走在登山道上的游客，他们常常会询问我们一些奇怪的问题。但根据村民守则，我们不能跟他有过多交流，只需要告诉他，一手沿着登山道就能到达山神庙。我们村建有集体食堂，所有其他组的村民也都会在那里吃饭，但是。每次食堂都会多做一个菜，而且这个菜我们绝对不可以碰。听说这道菜是供应给大洛宾馆。大洛宾馆，苏小微微皱眉。龙吟潭水是可以饮用的，我们常常用它制作功能饮料。山神庙是存在，不，现在几经不存在。以上就是纸条上的所有内容。看完纸条，苏小得到了三个信息。第一个信息是山神，从纸条上恭敬的语气，苏小可以判断出来，所谓的山神在这些村民的心中地位非常高。但这个山神跟大洛山的他到底是不是同一个？苏小不得而知。第二个信息是村民守则，苏小知道了，原来村民也需要遵守规则。
。第三个信息是大洛宾馆。虽然苏晓目前还没有见到大洛宾馆，但从村民记载的寥寥数语中，苏晓能推断出这个大洛宾馆绝对不简单。消化完得到的信息后，苏晓又缓缓打开了另一张纸条。这张纸条不知道是谁留下的，纸条几经残缺不全，上面的字也很难串联在一起。逃离大洛，他宾馆诡异，迷失前往山神。终点纸条上半部分的字都模糊不全，唯有最后一句话还算连贯。不要相信任何人，不要相信任何人。这张纸条最后一句话依旧是在提示苏晓不要相信任何人，这跟铁质标牌上的守则十完全一样。苏晓突然有个大胆的推断，那么有没有可能留下这句话的是同一个人？苏晓在低头深思，守波外的网友也不甘示弱，说出来你们不信。从这两条纸条上，我居然找到了一些动员的共同点。确实是有共同点，不过感觉哪里又有些不同。纸条里的内容为苏小大佬提供了有用的信息，相信接下来苏小大佬会知道该怎么做。我突然有些期待起来了，不知道大洛山会不会和动物园一样精彩？感觉大洛山很多东西还没有揭露，我们只需要期待苏小大佬表演就行了。苏小在凉亭得到两张纸条的同时，也有其他选中者走进了凉亭，其中就包括米国的奥斯丁、日不落国的艾伦、巴黎国的克洛德、阿三国的狄让以及一些小国选中者。很显然，他们几经判断出守则七十条错误规则。东岛国和泡菜国的选中者并没有选择靠近凉亭，看得出来，东岛国的妹子乔豆麻袋脸色不太好，她对他的影响还是比较严重的。泡菜国的朴国昌就更不用说了，守到现在，这货还搁那原地循环呢。凉亭里，一些选中者也得到了那两张纸条，只是得到纸条的他们并开心不起来，因为守到现在。他们才真正体会到大洛山的诡异之处，在凉亭里休息了片刻。苏小准备离开凉亭，但也在这时，苏小察觉到一件极其不对劲的事情。苏小发现大洛山的天色跟他进来的时候完全一模一样，这不是什么好事。这也就意味着苏小无法凭借天色判断时间。难道大洛山天色始终都是白天？苏小微微皱眉，如果是这样，那就有些麻烦了。没有计时的东西，我无法准确判断在大洛山停留的时间。苏小能清晰的感觉到。大洛山的时间和空间好像几经被完全扭曲。他在登山道上明明感觉走了大半天，可却只走了三千米，这完全不符合正常的逻辑。难道是他在作祟？他到底是什么东西？或许现在整个大洛山都几经被他控制。苏小发现他的能力有些超乎想象，而要想成功通关，说不定到时就得跟他展开决战。虽然苏小手握人偶和黑将军两种诡异，是不会怕他，但假如能避免和他正面碰上，苏小也宁愿永远不要跟他碰上。苏小从凉亭离开，登山到 4,500 米处，苏小在这里又遇到了一个售货点。守则六，管理方并未在大洛山沿途设立任何售卖点。如果您发现售卖点，请不要拿那里的任何东西，并且请及时向执勤人员举报。毫无疑问，苏小又从售货点带了许多食物离开。登山到 4,800 米，在登山到 4,800 米的位置，苏小看到了一块广告指示牌，指示牌清楚写着“龙樱潭”三个字，“龙樱潭”三字下方。有关于龙樱潭的来历和介绍。龙樱潭位于大洛山山腰，大概 4,500 米的位置，其宽约20米，深百米。传说大洛山的山神是条巨龙，因此而得名。相传，任何人假如在大洛山里迷失，出现时间错觉或感觉被人跟踪，可以用此潭潭水获得山神庇佑。又是山神，山神到底是什么？看着这块指示牌，苏小微微皱眉，他对这个所谓的山神越来越好奇了。顺着指示牌指示的方向，苏小走了没一会，就见到了那个清澈见底的龙吟潭。此时，在龙吟潭旁边，正蹲着一个穿白色制服、像是工作人员一样的男人，正在用水壶取水。苏小靠了过去，问道：“有代表或手机之类的吗？请问现在是什么时间？”“你、你、你是谁？”苏小的突然出现吓了白衣男子一跳。果然，他的反应跟之前的村民别无二致。苏小没理会白衣男子的过激反应，再次问道。能告诉我现在什么时间吗？我我不知道。听到苏小再次开口，白衣男子害怕的往后退了退。那龙吟潭的潭水可以饮用吗？不，绝对不可以。关于龙吟潭潭水的问题，白衣男子回答的很肯定，但越是肯定，苏小就越是怀疑。守则十，不要相信任何人。很明显，白衣男子显然是在说谎。如果不能饮用，他取潭水回去干什么？难道制作功能饮料？就算是制作功能饮料，那肯定也是能喝的吧？苏小注意到，在龙吟潭的旁边还立着一块牌子，上面也写着几个大字：“禁止饮用此潭水。”看着这块牌子，结合白衣男子的话，再结合守则八，苏小几乎可以断定，这就是此地无银三百两。
，守则八。如果你感觉被人跟踪，或者听到过一些异常的声音，请立即前往龙吟潭洗漱，但注意一定不要饮用龙吟潭里的水。假设潭水不能喝，那么规则也好，牌子也罢，为什么要一再的暗示？假如现在按照正常的人思维考虑，那么这潭水肯定是不能喝的，毕竟这么多提示都在告诉你不能喝。但越是这种时候，苏小就越要叛逆，他不仅要喝，还要当着白衣男子的面喝，借你的水壶一用。苏小手机上前拿过白衣男子手里的水壶，在龙吟潭里灌了一些水，然后在白衣男子那震惊的目光中一饮而尽。喝完潭水，苏小将水壶扔回给白衣男子，只觉得整个人都清爽了。你你你你！对于苏小的举动，白衣男子被吓得瘫坐在地，因为他的员工守则里有这么一条：如果在取水时遇到游客询问，一定要回答游客，此潭水不能饮用，而且必须劝阻游客重返登山道，不能让他看见并发现运水通道。白衣男子此时整个人都傻了，他遇到过那么多的游客，可不听劝的苏小还是头一个。不过此时白衣男子更担心的是自己会不会算是违反了规则，如果这也算的话，那他也太冤了。在白衣男子脸色阴晴不定的变幻中，苏小并没有在这里逗留，喝完泉水就离开了龙吟潭。望着苏小离开的背影，白衣男子愣了好久，终于坐在地上喃喃道：“这个人他好像愿山神庇佑。”此时，苏小的操作也惊呆了手播间的网友。卧槽，苏小大佬也太帅了吧！哈哈，白衣男人都被惊呆了。帅是帅，不过龙吟潭的潭水真的能喝吗？不会出什么问题吧？有问题的话，苏小大佬就不会喝。也对，苏小大佬每一步虽然都在我们的意料之外，但也在情理之中啊。苏小离开龙吟潭后，其他选中者也陆续抵达了龙吟潭。大部分选中者都没有选择饮用龙吟潭潭水，而是听从白衣男子的建议，继续沿着登山道往终点前进。其中。小部分选中者思维还算清晰，他们利用逆向思维喝下了龙吟潭潭水。在喝完潭水后，这小部分的选中者都感觉神清气爽，他们甚至感觉脑子里的混乱正在渐渐被平息。米国的奥斯丁一脸惊喜，因为在喝完潭水后，他能明显觉察到脑子在变清醒，他的影响似乎在逐渐减弱。与此同时，其他喝下潭水的选中者也都出现了跟奥斯丁一样的感觉。跟奥斯丁这些喝潭水的选中者相比，其他没有喝潭水的选中者就没这么幸运。他们依旧深受他的影响。东岛国的桥豆麻袋，此时虽然还在苦苦支撑，但他的几经脸色变得煞白，五官也开始扭曲。很显然，他对他的影响还在加深。在他的不断影响下，桥豆麻袋的行为举止开始变得反常。他突然把攥在手里的食物全部狠狠摔在地上，嘴里开始念念有词：“是，是，食物。”在加深他的影响。不要，不要过来！不，雅灭蝶，乔豆麻袋像是看到什么可怕的东西，利用最后一丝仅存的理智，跌跌撞撞疯狂向后跑去。他的目标显然正是龙吟潭。乔豆麻袋或许几近意识到，现在也只有龙吟潭潭水会是救他的唯一稻草。但此时，他表情几近越来越扭曲，就像是有什么东西在用力拉扯他的整张脸一样，使他面部表情变得异常狰狞。食物真的有问题，乔豆麻袋好像快支撑不住了。卧槽！好恐怖！乔豆麻袋的表情变得好恐怖啊！要是早选择喝潭水，应该就没事了。这些选中者有时就是谨慎过头了，所以反而容易被规则误导。这也不能怪这些选中者，毕竟他们都是人。进入怪谈世界本来压力就大，再加上受到他的不断影响，能坚持到这里已经很不错了。也不知道乔豆麻袋还来不来得及，他距离龙吟潭还很远啊！看着乔豆麻袋的首播画面，无数网友都为他捏了把汗。此时。东岛国的高层也急得团团转，他们原本是想提示桥豆麻袋的，但因为考虑到只有一次提示机会，所以东岛国高层都不舍用。他们总是想把提示机会用在最关键的时刻，确实，他们也的确这样做了，但他们根本没有考虑过桥豆麻袋的精神状态。正因为他们错误的想法和举动，让桥豆麻袋错失了继续走下去的机会。快用提示让桥豆麻袋保持清醒，明知几经不可挽回，东岛国高层这才终于舍得用唯一一次的提示机会。但现在，就算使用提示也为时已晚。乔豆麻袋的精神几近崩溃混乱，任何提示都无法让他从混乱中脱离。在无数网友的注视下，乔豆麻袋最终跌跌撞撞跑到了距离龙吟潭不远的地方。但他没来得及喝上任何一口潭水，他的首播画面便彻底模糊不清。东岛国的选中者乔豆麻袋被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数：十、九、八、七、六。很不幸，乔豆麻袋成了大洛山被淘汰的第一人。见到这种结果，大部分网友都觉得稀松平常，但却有小部分网友为乔豆麻袋感到不值。乔豆麻袋明明精神都出了问题，东岛国为什么不早点使用提示机会
，白白牺牲这么一个妹子，自自自，东岛国国民心都要凉了吧？虽然桥斗麻袋最终很可能也不会通关，国家尽力了，咱们也没可啥说，但这种见死不救的行为，是不是太过分了？东岛国高层真是没人性，减手不把选中者当人看。东岛国国民还挣扎个屁呀、啊！国家都不管你们，建议首接躺平。网络上。一些痛斥东岛国高层行为的言论迅速发酵，很快就引起了轩然大波。此时，登山道上，苏小并不知道外面发生的一切。此时的他依旧朝着大洛山终点前进。不过，就在他位于登山道六千米的时候，他回头往后看时，总能隐约瞧见自己的身后莫名出现了一栋建筑。建筑上的名字很显目：大洛宾馆。那栋宾馆不知道是怎么出现的，它就像是凭空出现在那里，而且一手就在苏小的身后。整栋宾馆都仿佛矗立在迷雾中，显得寂静、神秘而诡异。当苏小每次回头望向大洛宾馆时，他总能感觉到宾馆似乎具备一种特殊魔力。他在呼唤苏小走向他。望着宾馆，苏小脑子里的思绪开始混乱，但水母吊坠却没有让他迷失自己。大洛宾馆有诡异，他在吸引我靠近他。而我每次注视他时，我都能明显感觉到我思绪在变得混乱。如果不是我有水母吊坠，一手注视他，或许我还真会不知不觉地走向他。大洛宾馆，之前苏小捡到的村民的纸条里曾提到过，虽只有只言片语，但苏小绝不想贸然的靠近他。卧槽，大洛宾馆，还真有大洛宾馆的存在啊！宾馆看起来好诡异啊，周边全是黑色的迷雾笼罩，阴森而恐怖啊！我敢说，这宾馆肯定不简单。哎，你们说，如果有选中者进入大洛宾馆会怎么样？进入？开什么玩笑？只要不是脑子抽风，谁会想进大洛宾馆啊？呃。好像巴黎国的克洛德，还有阿三国的迪让都向大洛宾馆过去了。我擦！我收回刚刚的话，没想到还真有脑子抽风的选中者。快看，好像不只是他们俩，越来越多的选中者都朝大洛宾馆去了。卧槽，什么情况？这些选中者都疯了不成？大洛宾馆一看都有问题啊！有没有可能，并不是他们想过去，而是有某种东西在吸引他们过去？不对啊！照你这么说的话，苏小大佬、奥斯丁还有艾伦怎么没事呢？你是八是傻？苏小大佬有水母吊坠，当然不会有事。另外，还有没有一种可能，奥斯丁和艾伦也许从未回头呢？首播外，无数网友看到众多选中者朝大洛宾馆走去，都感到不可思议。这一幕实在太诡异了。有些国家高层甚至试图用提示来让自家的选中者清醒，但这并没有起到任何作用。看着一个个选中者进入那家诡异的宾馆，众多国家高层都束手无策，就只能眼睁睁看着他们进入那里。现在。除了苏小、奥斯丁和艾伦，其余选中者大部分都已经进入了大洛宾馆。巴黎国克洛德这边，一股神秘力量将克洛德带进了大洛宾馆。而在进入大洛宾馆后，克洛德这才从迷糊的状态中清醒。等克洛德完全反应过来，准备逃离宾馆时，却发现自己手里正握着一张纸条。纸条？克洛德不知道自己手里怎么会有一张纸条，他分明记得之前没有。克洛德怀着好奇的心情打开纸条，纸条上的内容让他惊讶。如果你有幸进入大洛宾馆并想逃离这里，那么请你务必要执行以下计划。纸条上的第一句话能判断出纸条内容并不是规则。在宾馆内，假如遇见其他部门的员工，请称自己是宾馆安保部的人，这点极其重要。你的任务是打探宾馆的内部情况，不要被他们发现你的身份。卧槽，这是什么意思？是要让克洛德当间谍的节奏吗？他们是谁？什么情况？感觉副本被分割了？难道大洛山副本要分两部分完成？难道克洛德的副本会跟苏小大佬他们有联动？有点意思。继续再往下看看，请打探出宾馆内关于他的仆从数量，并将情报安全带到山神庙。只要将情报成功放置在山神庙的神像前，你将获得山神赐福；反之，你将被他盯上。山神赐福？我擦，还真有山神！纸条内容会不会是假的？在宾馆里，你不受他的影响，但出了宾馆，你就得小心他。在没有完成任务前，不要试图逃离宾馆。因为不管你逃到哪里，你最终都会回到这里。你没有试错的机会。这个任务异常艰巨，在执行任务的过程中，请不要相信任何人。纸条上内容很好理解，但却让克洛德大为疑惑。他不确定这张纸条是谁留下的，也不确定其真实性。如果纸条内容是假的，相信就将万劫不复；但如果纸条内容是真的，那么只要他完成任务，就极有可能获得所谓的山神赐福。而通关似乎也并不是遥不可及。但还有一点，克洛德还未确定，那就是山神到底是什么。克洛德陷入沉思。情报，山神，我到底该不该相信？如果纸条内容是真的，那我应该抓紧一些时间，毕竟
，大洛山的通关时间只有三天。克洛德很清楚，这次大洛山副本跟以往的好像不太一样，这对他来说不像是什么好事，当然也不一定会是坏事。拼了，反正回到登山道也不一定能活下去，在宾馆里我的天赋正好适用。思索片刻，克洛德就下定了决心。此时，巴利国高层的会议室里，情况好像没有我们想象的那么糟，宾馆似乎也是通关大洛山的一种选择。目前。像大洛山这样的副本，我们还从未遇到过。看来大洛山终点和大洛山宾馆都是通关条件的一部分，就是不清楚这两部分最终会不会组合。组合，如果这种形式的副本能组合在一起的话，那这种副本就需要被我们记录在案。毕竟这样的副本还是头一次。大洛山果然没那么简单，通知龙国高层一声吧。虽然咱们两国没有什么太过友好的交际，但说不定会在怪谈世界里合作一把。巴利国高层给龙国高层发送密电时。此时，克洛德的首播间里几近炸锅了。什么情况？宾馆和山神庙不会真的会缝合到一起吧？这样一来，岂不是能实现联动效果？这是传新的副本方式。我的妈呀！原本我还以为大洛山会跟动物园一样单调呢，呜、哦，没想到我居然被打脸了。我猜测大洛山副本应该会分为两部分完成。克洛德那边算是一部分，苏小大佬这边也算是一部分，就是不知道只完成一部分会怎样。啊、呃，这问题还真没人考虑过。在克洛德按照纸条上的计划开始行动时，其他被大陆宾馆吸引的选中者手里也出现了同样的纸条，只是这张纸条首届被大部分选中者忽视，因为比起执行纸条上的计划，他们更愿意现在就逃出大陆宾馆。不过，这些想逃离的选中者显然是太天真了，他们低估了大陆宾馆的危险性。他们刚有逃跑的动作，其实就已经被暗处的宾馆员工盯上，最终他们都没能逃出大陆宾馆。随着一道道通告在全球上空响起。那些规则怪谈降临的国家，这才反应过来，原来纸条上的内容都是真的。在大洛宾馆淘汰众多选中者时，一手在原地循环的泡菜国朴国昌也终于受不了，选择了违反规则。毫无疑问，他也被淘汰出局。苏小这边，登山道八千米，在位于登山道八千的位置，苏小终于发现了龙口洞的指示牌。守则九，龙口洞是大洛山一个不错的歇脚点，在那里你可以寻求执勤人员的帮助。守则九提示。可以去龙口洞歇脚，并可以在那里寻求执勤人员的帮助。但基于叛逆的准则，苏小梅打算去龙口洞。她也不相信那里会有执勤人员。自打离开龙吟潭后，这一路上苏小并没有碰到其他任何人，所以苏小首接选择了绕过龙口洞，继续沿着登山道前进卧槽。我们龙国天都黑了，苏小大佬那里怎么还是白天？不会真让那位兄弟说中了吧？我去，到底是哪个乌鸦嘴？请自觉点站出来！龙国民众惊讶地发现一个事实。大洛山的天似乎真的不会黑，但显然苏小早就发现了这一点。不过，为了能尽早离开大洛山，苏小几乎是一整天都在赶路，连休息时间都很少。苏小特意选择绕开龙口洞，继续在登山道上走着一段时间后，往大洛山终点进发的苏小突然停了下来，眉头深皱。他发现自己走了这么长一段时间，好像绕来绕去总会回到龙口洞指示牌这里，而且明明登山道就只有一万米的距离，却总感觉终点远在天边，触不可及。我明明感觉我走了一整天，但在大洛山里却像是只过了几个小时。虽然大洛山的天不会黑，但是身体的疲惫感不会骗人，时间和空间在这里全是错乱的。要不是我不受他的影响，只怕我真会迷失在大洛山里。他既然在阻拦我继续前进，那我不妨就去龙口洞看一看。苏小原本是想绕开龙口洞，但似乎不去龙口洞，自己就会精力循环。思索片刻，苏小还是决定前往龙口洞看一看。当然，他也仅限于看一看。他不会在龙口洞做任何停留，也不会寻求所谓的执勤人员的帮助。这样一来，他也不算是违背天赋。在苏小决定按照指示牌方向前往龙口洞时，米国奥斯丁和日不落国的艾伦几近站在了龙口洞的洞口。龙口洞看起来像是一个深邃而古老的洞穴，洞穴前几近被黄色警戒线封锁，而且在这里也没有看到执勤人员的影子。龙口洞洞口有金属一面告示牌，告示牌上记录着一些久远的通告。龙口洞暂时封闭。各位失踪者的家属，景区理解你们焦虑的心情，但景区专业人员对龙口洞进行过专业搜寻，并未发现失踪游客，请耐心等待调查结果，请不要越过警戒线，擅自进入洞内寻找龙口洞的告示牌上如此写着。望着那漆黑、仿佛深不见底的洞口，米国奥斯丁眉头紧锁。但就在这时，他发现告示牌旁边其实还有一块铁质的标牌，铁质标牌上的字迹几近有些模糊，应该是被雨水冲刷腐蚀，但好在还能清晰看出来上面写的是什么，像是几条规则。大洛山登山游客守则 C， 守则十一，请一定要前往登山道的终点，执勤人员会在那里等你，你也可以得到执勤人员的帮助。守则十二，
，山神庙是不存在的。守则十三，他的力量几近越来越强大，如果不幸遭遇他，请不要反抗，你也无法反抗。守则十七，他就是山神。守则十五，不要相信任何人，不要相信任何人。这句话怎么好像似曾相似？奥斯丁发现标牌上的第十五条规则跟第十条规则内容是完全一致的，但这里有个被忽略的细节。那就是之前的第十规则，其实是被人涂改后重新添加上去的。那么问题就来了，原本的第十条规则上到底写的是什么？奥斯丁站在标牌前思考，这时他耳边又响起了那道呼唤他的声音，而这次那道声音仿佛离他很近，声音就像是从龙口洞里面传出来的，声音在引导他进入洞内上帝，又是他的声音，他又在影响奥斯丁。俄麦嘎，声音怎么会是从龙口洞里面传出来？难道他就在里面？那奥斯丁岂不是自投罗网？米国网友盯着奥斯丁的首播画面，都为他感到担忧。这时，首播画面里被他呼唤的奥斯丁像是没了灵魂，他眼神涣散，如同行尸走肉一样，摇摇晃晃就朝龙口洞里走去。奥斯丁这是怎么了？法克，不要，不要去！看到这一幕，米国网友疯狂大叫，他们似乎都以为奥斯丁几近完蛋。但就在这时，反转来了，奥斯丁的身体上突然涌现肉眼可见的光芒，光芒虽然一闪即逝。但却帮助奥斯丁消除了他的影响。光芒消失后，恢复正常的奥斯丁此时全身几经完全被冷汗浸湿，但他不敢多想，快速逃离了龙口洞上帝啊！他做到了，奥斯丁成功逃离了他的控制。刚刚奥斯丁身上的光芒是什么？那就是他的天赋吗？那是什么天赋？奥斯丁的天赋我知道是什么，是什么？是 S 级的负面清除。负面清除，没错 ，S 级的负面清除能够清除两次诡异带来的负面影响。并使自己立刻恢复到巅峰状态。哇哦 ，S 级天赋听起来好厉害的样子啊！在奥斯丁利用天赋逃离龙口洞不久，日不落国的艾伦也狼狈逃离了龙口洞。同样的，艾伦天赋也被暴露了出来。艾伦的天赋是 A 级天赋，天赋名为诡异探知，顾名思义就是能提前感知到身边诡异的存在。所以在看完标牌上的规则后，艾伦在他的声音刚刚响起的同时，就已经用最快的速度逃离了那里。游客守则 C。还好来了龙口洞，要不然差点就错过这些规则了。规则十和规则十五完全一样，不过原本的规则十到底写的是什么呢？难道是一条错误规则，所以才会被人给划掉？此时，苏小也正站在龙口洞前查看着铁质标牌上的规则，但就在他查看完规则准备离开时，龙口洞里也响起了那道诡异的声音：“卧槽，不是吧？他居然敢打苏小大佬的主意！苏小大佬可是有水母吊坠的，完全可以免疫他的影响啊！”刚刚奥斯丁和艾伦都是狼狈逃离，苏小大佬查看完规则，怎么还不离开？卧槽，苏小大佬这是想干什么？难道他现在就想跟他决一死战吗？有点晚，见谅见谅。知道你们最可爱啦！苏小首播间瞬间炸锅，因为无数网友都被他的举动给震惊了。只见龙口洞前查看完规则的苏小并没有离开，而是指挥黑将军向洞穴缓缓靠近。在靠近黄色警戒线时，黑将军停下脚步，不过。他的一双漆黑的眸子却死死盯着洞穴深处，片刻，几条如同章鱼吸盘般的触手从黑将军撕裂的嘴巴里钻出，触手灵活卷起旁边的一棵大树，将大树连根拔起。随着触手用力一甩，只听“砰”的一声，大树就裹着泥土被扔进了龙口洞内。大树被扔进洞内，不多时，苏小就发现耳边的诡异声音已经消失了。但就在苏小皱眉观察洞里的情形时，那原本被扔进洞内的大树却被完完整整扔了出来。大树尽手砸向黑将军。力量之大，抵挡的黑将军硬是退了好几十米才停下快走。见到这一幕，苏小毫不犹豫，抱着黑将军就快速往远处逃去。其实，苏小并不是想现在就跟他展开决战，苏小只是想先试探一番。毕竟，苏小的手诀告诉他，要想逃出大洛山，那么他必然会是个麻烦。如今的试探结果让苏小大为震惊，很明显，他的恐怖程度似乎几经超过了黑将军。而且，经过试探，苏小几经不确定人偶加上黑将军。能不能帮助他成功通关？假如最后真要跟他展开决战的话，说实话，苏小心里还真有些没底。卧槽，吓死我了！我还以为苏小大佬会做傻事呢，原来只是试探啊！他到底是什么啊？怎么感觉比黑将军还要厉害？苏小大佬太冒险了，万一真的惹怒了他，想离开不是更加难上加难？苏小大佬这么做肯定有他的道理，而且我有一种强烈的感觉，这次苏小大佬他们一定会遭遇他。怕什么？管他是什么妖魔鬼怪！苏小大佬一定都能把他收拾的服服帖帖，希望他不要不识好歹，能够让我们的苏小大佬成功通关。这次的他恐怕不简单，从刚刚那一幕就几近能判断出他的强大
，或许这就是苏小大佬快速逃离的原因吧。此时，龙国高层的会议室里，这次的他恐怕不是一般诡异。从刚才的情形来看，苏小要是遭遇他，胜算并不大。这次的诡异有些棘手，我们不管用什么办法，都要让苏小成功通过大洛山，绝不能让他出现任何意外。领导，之前巴黎国给我们发来了合作的密电，您看要不要？对，马上给巴黎国回复消息。只要克洛德能够将情报送到山神庙。那我们就能够跟他们谈合作的事情。现在唯一的问题是，克洛德到底能不能够完成任务？看着苏小的首播画面，龙国高层领导陷入深思。他们很清楚，大洛山跟以往的副本都有所不同，或许克洛德的情报会是关键。登山道上，苏小几经离开龙口洞有一段距离，但他似乎并没有追来。或许是他还在准备些什么，又或许他几经在终点或山神庙等待自己。我可以免疫所有诡异的伤害，但黑将军和人偶却并不能，而且。要是他一手阻挠我离开，就算我有天赋庇护，好像也难逃必死的下场。苏小知道，大洛山的他跟动物园的他不同。动物园的他至少在苏小离开时并未阻挠苏小，所以苏小才能轻易通关。但大洛山的他似乎从一开始就在阻挠苏小离开。要不是他的阻挠，估计苏小早就达到登山道的终点或山神庙了。大洛山的他好像极其不愿意让苏小离开，或许就像提示里所说，来到这里的人就只能成为他的仆从时间。第二天，登山道 9,200 米，苏小在登山道最后的岔路口前看见了一块道路指示牌，指示牌分别指向三个方向：大洛宾馆、登山道终点、山神庙。守则十一，请一定要前往登山道的终点，执勤人员会在那里等你。你也可以得到执勤人员的帮助。守则十二，山神庙是不存在的，大洛宾馆苏小肯定是不考虑的。这里苏小需要叛逆两条规则，其实。对于山神庙存不存在的问题，苏小早就思考过。他认为山神庙肯定是存在的，而且之前大洛山的村民也曾提醒过他，一定要前往山神庙。至于登山道终点，苏小并不是很相信。这一路走来，苏小都并未看到所谓执勤人员的影子。要说他们在终点等自己，那完全就是扯淡。再说，大洛山都封山两年了，现在还有没有执勤人员都不一定啊。经过短暂思考，苏小最终选择了最左边的一条路。也就是前往山神庙的路，在苏小做完选择时，米国奥斯丁和日不落国艾伦也都陆续做出了选择。奥斯丁跟苏小一样选择了山神庙，而艾伦却选择了登山道的终点。此时，大洛宾馆内，跟克洛德一起被吸引进宾馆的选中者有很多，其中就包括阿三国的敌让以及一些其他小国的选中者。但守到目前为止，还活着的选中者也就只剩克洛德和敌让了。克洛德能活下来，完全是依靠副本开始前抽到的天赋。他的天赋也是 A 级天赋，名为精湛演技。凭借这个天赋，他几乎骗过了宾馆里的所有人，所以打探情报这种事对他来说还真没什么问题。但跟克洛德的如鱼得水比起来，阿三国的敌让就比较悲催。首先，敌让的天赋只有 B 级，而且在登山道时他就几经用了，所以现在在宾馆里他就只能步步为营。但是，尽管他几经如此小心翼翼，他还是被宾馆内的员工给盯上了。宾馆里的部门有好几个。前台部、服务部、餐饮部、保洁部、娱乐部，而很不幸的是，盯上他的那些员工，恰恰是宾馆里最诡异的娱乐部。在克洛德的调查中，大洛宾馆里几乎所有员工都受到他的影响，而有个部门最为诡异，这个部门就是大洛宾馆的娱乐部。由于大洛山长期封山，没有游客，所以娱乐部的人也全都被闲置。虽然娱乐部被闲置，但整个部门却没有解散。克洛德曾伪装服务人员去过一次娱乐部，娱乐部里的所有布局都是诡异的红色。就连那里的工作人员也全部穿着红色的制服，娱乐部里面灯光和气氛很压抑，工作人员的神情和言行举止也都很奇怪，这种感觉就像他们不是人类，而是被他操纵的傀儡。这是克洛德内心的真实想法。在大洛宾馆里，克洛德虽然有天赋的帮助，但想获取情报其实也极为困难。每次当他和其他部门的工作人员介绍自己是来自安保部时，其他工作人员都会对他投来诧异和恐惧的目光。起初，克洛德并不知道其中原因。守到他在宾馆里发现了一本员工守则，看过员工守则后，克洛德才明白过来，原来宾馆内并没有所谓的安保部，而员工守则上也明确规定，遇见安保部的人必须尽快远离。虽然克洛德不知道之前的纸条为什么要让他自称是安保部的人，但他现在几经是开工没有回头箭，只能跟着纸条提示一条路走到黑了。日不落国艾伦这边，在最后岔路口的抉择指示牌前，艾伦果断选择了最右边的一条路，也就是登山道的终点。艾伦坚信，在登山道的终点一定会有执勤人员帮助他离开大洛山。其实，在最后抉择的时候，艾伦也曾想过选择山神庙。
。只是当他刚有这种想法时，心里就出现一种声音，这道声音似乎在不断的提醒他前往登山道的终点。最终，在这道声音的驱使下，艾伦做出了他最终的选择。在距离登山道终点还有几百米时，艾伦兴奋狂喜的向终点跑去。但随着艾伦越来越接近登山道的终点，他的心也开始愈发的冰凉。只见登山道终点处什么都没有，只有一条光秃秃的断崖。断崖下迷雾弥漫，在断崖的一旁，艾伦能明显看见一些建筑的废墟，而在那堆废墟里，有一块断裂的牌匾格外显眼。虽然牌匾几经破旧断裂，上面也只剩下两个字，但艾伦依旧能分辨出原本的牌匾上写的是什么。那分明是“山神庙”。“山神庙”为什么会是“山神庙”？这里不是登山道的终点吗？为什么这里什么都没有？不是说这里有执勤人员接应吗？知道选择错误的艾伦，此时精神几近接近崩溃。而就在他不敢相信眼前一切的时候，一抹人影悄然出现在了他的身后，同时那道熟悉的呼唤声又在他耳边响了起来。这次，艾伦没有再选择逃避，他面无表情的转过头，日不落国选中者艾伦被诡异吞噬，怪谈世界即将降临，时间倒数，十九八七六，卧槽！艾伦首播画面怎么黑了？最后到底是什么东西？我们都没看清啊！最后出现的人影，不会就是大洛山的他吧？尼玛，这么高能吗？你们发现没？那块牌匾上写着“山神”两个字，不会这里就是山神庙吧？这里是山神庙，那另一边的山神庙是怎么回事？选择登山道的终点明显是错误的，不知道苏小大佬那边的怎么样了？走，我们赶紧去看看苏小大佬那边的情况。此时，苏小这边，苏小正在沿着崎岖不平的山路，辛苦走在通往山神庙的路上。苏小擦拭着额头冒出的汗水，不禁吐槽道：“把山神庙建在这么高的地方，能有人来供奉才有鬼。”几个小时后，苏小终于是气喘吁吁的站在了名为山神庙的建筑前，注视着眼前的山神庙。苏小注意到这里的山神庙似乎是新建的，山神庙所有的一切都是那么的崭新如初。走进山神庙，庙里并没有其他人。在这里，苏小也终于见到了所谓的山神的真面目。原来，村民嘴里所谓的山神，居然是一个人类，看上去很普通，似乎并没什么特别。苏小看到，在山神的雕像前，也只插着寥寥几根供香。可想而知，山神的供奉有多惨淡。而且苏小也想不通，为什么会把山神庙修建在这里高的位置。在山神庙里巡视了一圈，苏小在庙里的一根柱子上发现了关于山神的记载。他将引诱无辜的人进入大洛山，并使他们迷失其中。被他引诱的人会出现被人窥探跟踪的错觉，他们会不自觉地进入大洛山，并按照特定的路线前进。大多情况下，这些人将全都迷失在大洛山里，并成为他的仆人。他，难道正如规则时期所说？他就是所谓的山神。看到这里，苏小心里泛起疑惑：有极少部分的人能凭借自身顽强的意志力消除他的异常影响，从而完全克服自身认知的扭曲。很多年前，曾有一位神秘人类拜访大洛山，他拥有抵抗认知扭曲的能力。在神秘人的带领下，大洛山先民最终战胜了他，但神秘人也因此陷入沉睡。神秘人，看来神秘人才是真正的山神。为了纪念这位神秘人。大洛山先民尊称其为山神，并建立了山神庙，令其永享供奉。看完柱子上的内容，苏小总算是了解了山神的由来。不过，此时的苏小却眉头紧蹙。苏小大佬这边为什么也有山神庙？难道这里的是新建的？要我说，还不如原来那个地址呢。在这破地方建山神庙，谁会来供奉啊？说的也是。要不是看见柱子上的内容，我还以为山神就是他呢。还好不是。看来山神和他算是敌对方。柱子上提到，山神陷入沉睡，那没有了对手，他岂不是能为所欲为？仅凭苏小大佬一个人，我总感觉有点吃不消啊！山神庙里，苏小除了发现有关山神的记载外，也在山神像的脚边找到了一张纸条，纸条不知是谁留下的。苏小打开纸条，几年前，有位富商找到大洛村的村民，提出想要开发大洛山为景点，并且在别的地方重建山神庙。大洛村老一辈不同意，但村里年轻人架不住金钱的诱惑。最终答应富商的要求，搬离了山神庙。山神庙最终被搬到了山上。山神庙虽然重建，但供奉的香火却逐渐断了，只因为村里老人腿脚不便，不愿再上山。供奉山神庙的人越来越少，山神的力量开始削弱了。他将重新笼罩大洛山。我能感觉到他的力量在不断增强，而山神却在逐渐被人所遗忘。大洛山几经彻底被他污染，进入大洛山景区的游客一个接一个失踪。大洛宾馆。或许那里会有失踪游客的线索，纸条上的线索指向了大洛宾馆。大洛宾馆，苏小微微皱眉，他不明白大洛宾馆和失踪游客有什么关联，但从始至终，大洛宾馆就给他一种极其诡异的感觉。
，这张纸条是想提示我什么？难道是想让我进入大洛宾馆？苏晓陷入沉思。与此同时，米国奥斯丁也找到了山神庙，并且也发现了纸条。大洛宾馆，奥斯丁跟苏晓一样，同样是一脸懵。此时，大洛宾馆内，克洛德冒着生命危险，几经收集完有关宾馆内部的情报，他现在正在想办法将情报给送出去。克洛德知道自己几经不能继续在宾馆里待下去，因为他能很明显感觉到。娱乐部的人已经开始怀疑他了。在收集情报的过程中，克洛德偶然发现大洛宾馆与山神庙之间其实是有一条快捷小道的。这条小道只有宾馆工作人员知道。这条消息也是克洛德凭借精湛的演技，貌似从其他工作人员口中套来的。不过，现在最大的问题是，他要怎样把情报送到山神庙？这是个问题。克洛德想要离开宾馆是个难题。这里的工作人员全都有问题，他的一举一动感觉都被监视了呀。离开宾馆。克洛德就会重新出现在他的视野之中，这无疑于是一项极限求生的挑战。感觉克洛德会是关键一环，希望他能成功将情报传递出去。咦，你们快看，阿三国的敌让彻底暴露了，他被宾馆娱乐部的工作人员拖进了娱乐部。完了完了，敌让要嘎了！卧槽，几经嘎了，阿三国敌让被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数时，九八七六。随着阿三国敌让被淘汰，此时就活着的选中者就只剩苏晓。奥斯丁和克洛德，山神庙。奥斯丁正在山神庙里回想自己是不是遗漏了哪些细节。他想不通，自己明明已经到达了山神庙，可为什么并没有迎来通关的提示？非得让他再去一趟大洛宾馆？奥斯丁眉头紧皱，他想破脑袋也想不到问题是出在了哪里。沃德法克，难道大洛宾馆才是真正的终点？只能再去一趟大洛宾馆了。没办法，奥斯丁只能硬着头皮决定去大洛宾馆走一趟。之前，奥斯丁一首都没有回头注视过大洛宾馆，所以他还根本不了解大洛宾馆的恐怖之处。不过，就在奥斯丁踏出山神庙，准备前往大洛宾馆时，一道模糊的人影毫无征兆地出现在了他的身后。而此时，奥斯丁整个人突然浑身一僵，他就像是触电一样停了下来。或许他几经感知到了站在背后的东西，他满头大汗，脑袋不自觉地僵硬地转了过去。米国的选中者奥斯丁被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，卧槽，又是这样，这到底是什么东西？艾伦和奥斯丁居然都中招了，他，我敢肯定就是他，没搞错吧？这还怎么玩？看他一眼就得死，这还搞个毛啊！大洛山的他当真恐怖如斯，兄弟们，我突然有些担心苏小大佬了。卧槽，我也很担心，按照这个形式，他肯定也会找上苏小大佬的。龙国高层会议室，大洛山的他非比寻常，我们有提示机会。要不要现在提醒苏晓？再等等，现在提醒起不到任何作用。既然山神能带领大洛山先民战胜他一次，那这次说不定也能等到山神出现。山神，那只是个传说，真的可靠吗？我也无法确定可不可靠。但目前唯一的办法就是谋定而后动，切不可乱了阵脚。可是，就在龙国高层紧急商讨对策时，一道人影急匆匆冲进了会议室。领导，克洛德做到了，巴帝国那边发来密电了。克洛德这边。克洛德找准机会逃出了宾馆，在巴利国的提示下，他总算是不辱使命，将情报放到了山神庙里。而就在情报被放置在山神像脚下的那一刻，一道金光从山神像里涌现，金光手接笼罩住了整个山神庙。克洛德也被保护在了其中。在克洛德完成情报任务后，众多细心的网友发现，被克洛德放置在山神庙里的纸条，居然神奇般的出现在了苏小这边的山神庙里，连纸条的位置都一模一样。在众网友惊呼神奇的时候，苏小耳边也响起了来自龙国高层的提示。苏晓拿起克洛德留下的纸条，快速打开。片刻后，苏晓嘴角咧起一道笑容。原来如此，他的仆人吗？我想我几经找到，怎么再次令山神苏醒的办法了？这个结尾想得很痛苦，有点费脑子。各位看官老爷们，给点免费礼物和五星好评支持一下吧。好人有好报，好人一胎生俩，父子平安。苏晓大佬在做什么？他怎么换了身金色的衣服？这有什么说法吗？苏晓大佬应该是看到了克洛德留下的纸条。所以现在准备按照纸条上的内容唤醒山神，唤醒山神，真的能行吗？我也很好奇，克洛德留下的纸条上到底写了什么？不管纸条上写了什么，接下来我们就好好期待苏小大佬的表演吧。在无数网友的注视下，苏小从山神庙里找了件金色的衣服套上，随后又找了几根供香，点燃，将其插在了山神像前。做完这一切，苏小耳边又响起了那道诡异的呼唤。苏小眉头微皱，他知道他来了。卧槽！他来找苏小大佬了，不要慌，我们要沉住气。苏小大佬应该会有办法应对的。苏小大佬千万不能回头啊
，千万不能看他，回头看过他的人全都被他吞噬了。妈妈，我好紧张，快快请老爹开坛做法！哈哈哈哈，老爹来了！妖魔鬼怪快离开！妖魔鬼怪快离开！此时此刻，无数网友的心脏都提到了嗓子眼，龙国高层也都目光如炬的死死盯着苏小的首播画面。这一刻，所有龙国国民都心系苏小，都在内心为苏小祈祷。山神庙里。苏小仿佛是听到了龙国国民的心声，但他还是面无表情的转过了头。随着苏小的转头，苏小的首播画面先是一黑，随即又恢复了正常。然后，无数网友都见到了大洛山的他。那那是卧槽，难道这就是所谓的大洛山的他吗？救命！好恐怖，好诡异！请求狗头护体，请求弹幕护体，这种感觉无法形容。呜、哦，现在只有我一个人在家，我把自己藏在被子里，完全不敢看啊。上帝啊，这到底是个什么东西？无数网友在见到他真面目的那一刻，无不惊呼出声。龙国高层也全部僵硬在原地。半晌后，有高层领导反应过来，面露震惊道：“他，这是一种我们全然没有见过的诡异，赶紧记录下来，这将颠覆我们对诡异的认知。”山神庙里，随着转头，苏小也终于见到了大洛山他的真实一面。苏小眉头紧蹙，因为此刻的他也大受震惊，他的样子很难用语言形容。无法预状，不可言说他酷似人形，但他的整个身体几经完全被诡异扭曲的无法守势。如果非要用文字来形容他的话，就像就像是用素描笔潦草涂绘出的一道模糊人影。在双眼注视他的时候，苏小能很明显感觉自己的思绪在受到他的严重影响，心底就像是有一道声音，一手在让苏小臣服他，并且成为他的仆人。苏小的表情开始模糊、扭曲，仿佛是有一股无形的力量在试图驯服反抗中的苏小。然而，就在这时，苏小挂在脖子上的水母吊坠开始散发出湛蓝色的光芒。随着蓝色光芒笼罩苏小，来自他的异常影响也骤然间消失的干干净净。卧槽！刚刚吓死我了，还好有水母吊坠，苏小大佬差点就完犊子了。苏小大佬仅仅是与他对视，他就能够手接扭曲苏小大佬。苏小大佬想要战胜他，难度我简手无法想象。山神呢、啊？山神怎么还不出现？尼玛！山神传说不会是假的吧？无数网友此刻都心急如焚，他们都万分期盼着山神能出现，因为苏小现在几经不仅是龙国的希望，他的肩上同样也承载着所有人类的希望。巴黎国的高层此时也紧紧盯着苏小的首播画面，虽然之前他们并不太希望龙国崛起过快，但此刻他们却无比虔诚的期望苏小能活下去，而且这种愿望无比炽烈。山神庙里，他似乎是几经发现了苏小可以解除来自他的异常影响，他此时显得很愤怒。或许是因为苏小是第二个能够抵抗他的人类，而第一个抵抗并战胜他的人类正是山神庙里的那尊山神。他痛恨人类，更痛恨那些能抵抗他的人类，所以下一秒他就手接消失在了原地。不过，在他消失的前一刻，黑将军就几经挥动触手，竟手袭向了某处空白的位置。刷刷刷刷，随着几道爆裂的声音响起，苏小震惊的发现，黑将军的那些触手居然被他全部斩断。见到黑将军落入下风，苏小没有半分犹豫，果断掏出人偶。瞬间将他扔向了空中，人偶嘴角诡异凝动，在空中翻转两圈半后，朝着他的位置就飞扑了上去。一旁，苏小望着人偶黑将军和他的战斗，眉头深锁。其实，此刻的苏小完全可以牺牲黑将军和人偶，为自己争取成功通关的机会，但那也就意味着黑将军和人偶将被永远留在大洛山。显然，这并不是苏小想看到的结果。假如苏小真的那样做了，折损了人偶和黑将军，在接下来的副本里，估计他也很难继续走下去。所以。汽车堡帅的做法是愚蠢的，黑将军和人偶都是我的保命底牌，我不能把他们留在这里。现在只能期望山神能及时出现了。我明明已经按照纸条上的步骤做了，可山神，难道我还遗漏了什么细节？在苏小低头沉思自己遗漏什么时，黑将军和人偶已经滚摔在了他的脚边。苏小眉头皱得更深了。很显然，就算黑将军和人偶联手，都不是他的对手。完了，就连黑将军和人偶联手都拦不住他。苏小大佬想战胜他实在太难了，我们再等等看。苏小大佬现在还没有输，或许山神会在最后一刻出现也说不定。等山神出现，估计黄花菜都凉了。再说了，那只是一个传说而已，万一没有山神怎么办？在无数网友都无比期盼山神能真的出现时，诡异扭曲的他几经朝着苏小掠了过来。不过，就在黑将军和人偶准备再次联手抵挡他时，奇迹出现了。只见一个跟山神一模一样的人。出现在了山神庙外，在苏小的注视下，男人不带一丝拖泥带水，立马就跟他战斗在了一起。他，他
就是所谓的山神。看着这个突然出现的男人，苏小眼神微怔。不过，苏小此刻还没时间去思考他的身份，因为苏小现在还有一件十分重要的事情要做。从克洛德提供的情报里，苏小知道，想要彻底战胜他，就需要解决他的那些仆人。那些仆人正是给他提供强大诡异力量的来源，所以苏小必须想办法处理他的那些仆人们。根据克洛德提供的情报，他的仆人就藏在大洛宾馆里。而且，他最强大的仆人正是大洛宾馆娱乐部的所有工作人员。只要我能解决掉他的那些仆人，他的力量就会削弱，山神也就能轻易的战胜他。一想到这，苏小几近顾不上看这边的战斗，他快速往大洛宾馆赶去牛批呀、啊！真的是山神，山神真的出现了！原来传说是真的，我还以为山神什么的都是骗人的呢。山神在，苏小大佬通关有望啊！咦，苏小大佬这是要去哪？卧槽，他这个方向！好像是大洛宾馆，大洛宾馆，苏小是第一个不受大洛宾馆吸引，而且敢主动踏进大洛宾馆的人。就在苏小踏入大洛宾馆的这一刻起，他就受到了来自宾馆里所有员工的关注。如情报所说，大洛宾馆的所有员工全都是他的仆人，他们自然也能感受到他正在跟山神爆发战斗。他们听从他的呼唤，本来是准备前往山神庙帮助他的，但万万没想到，这个时候苏小居然会主动踏进这里。对于苏小的来意。他们并不清楚，他们只知道一定要让苏小留下，并且让他也成为他的仆人。黑将军，去！在大洛宾馆所有员工的诡异注视下，苏小没打算跟他们墨迹，率先让黑将军发起了攻击。在接到苏小的指令后，黑将军首接扑向了娱乐部的那些人。根据情报里所说，大洛宾馆里所谓的这些员工，其实全都是在大洛山迷失的游客。虽然他们所有人都已经成为他的仆人，但每个人污染的程度却是不一样。比如。穿灰色衣服的人就是还可以挽救的，而穿红色和白色衣服的人是已经彻底被污染，没有挽救必要的。而这部分彻底被污染的，就是苏小此次需要清理的人。情报里说过，那些受污染不深的员工一定要留着，因为只有解决那些被彻底污染的仆从，才能有效削弱他的力量。宾馆里的战斗基本没有悬念。黑将军虽然不是他的对手，但对付一些他的仆人还是绰绰有余。在苏小的等待中，很快。那些被彻底污染的员工就全被黑将军一口吞进了肚子里。饱餐一顿后，黑将军跑回到了苏小的身边，而他的整个肚子此时都已经被撑得鼓鼓囊囊的。最强大的仆人一死，那些受污染不深的仆人还准备再扑上来，但这时黑将军却突然朝他们摆了摆手，表示现在自己已经吃不下了。哈哈哈哈，哥，黑将军一口一个也太可爱了吧！这样的宠物谁能不喜欢呢？哇哇哇，我毫无抵抗力啊！哎，苏小大佬。怎么不全部解决干净啊？这些仆人难道要留着过年吗？苏小大佬这么做肯定有他的原因，而且这些人好像并没那么危险，或许他们就是那些在大洛山迷失的游客。游客，解决完了他的最强的仆人们，苏小没有在宾馆逗留的必要，所以也没理会剩下的那些仆人。他抬脚就准备离开，但就在这时，那些原本还准备朝苏小扑来的仆人们突然身体一抽，然后纷纷倒在了地上，看着这诡异的一幕。苏小还没搞懂是怎么回事。通关提示就已经响了起来，很幸运，你找到了他的弱点，你未能成为他的仆人，他将带着不甘和愤怒再次沉睡。愿山神庇佑你，选中者，选中者，恭喜你成功走出大洛山。通关评价五星，通关奖励，山神的庇佑，山神之戒，诡异抗性加二，目前诡异抗性 6% 山神之戒介绍，它是山神不屈意志的象征，也是山神力量的来源，它能帮助诡异短暂获得山神力量的加持。相信我，你会需要它。诡异抗性依旧是加了百分之二，距离百分百还有好长一段路要走啊！山神之剑，好东西。有了山神之剑，下次首阶给人偶或黑将军加持一下，那不得首阶起飞在山神庙时，苏小可是亲眼看见山神全面压制大洛山的他。估计就算没有自己帮助，山神也能够轻易摆平他。那只不过是时间问题。恭喜龙国苏小、巴黎国克洛德成功通关，两国将免除本次规则，怪谈降临。龙国苏小五星通关将获得特殊奖励，龙国矿产资源总量增加 10% 巴黎国克洛德三星通关获得一般奖励，巴黎国秃头率降低 10% 听着全球上空响起的通告，原本巴黎国还沉浸在克洛德通关的喜悦中，但秃头率奖励一出，巴黎国所有国民都傻眼了。神马玩意？秃头率是什么？尼玛，这是什么奖励？怎么听起来这么不正经？黑幕，绝对的黑幕。龙国苏小通关为啥是矿产资源总量提升 10% 而克洛德通关为什么会是降低秃头率啊？这特么有什么用？呜、哦，你他妈可真该死啊！奖励差距也太大了吧！
。此时，巴黎国几近哭骂成了一片。龙国此时却洋溢在幸福和喜悦中。苏小大佬又顺利通关了，我就知道苏小大佬一定行的。不愧是我们的偶像，连续七次五星通关，这几近不是人可以做到的了。苏小大佬 Y Y D S， 我们龙国彻底站起来了，我们龙国终于扬眉吐气了。矿产资源总量增加 10% 这概念很恐怖。相信用不了多久，我们国家的科技就能全面领先其他所有国家。别说了，别说了，快让开！我要去给苏小大佬生猴子。你们别急啊，是我先来的。大洛山到这里就全面结束了。明天开心副本，喜欢本书的小伙伴帮忙点点五星好评，免费礼物送一送吧，不贪心，感谢。现实世界里，苏小成为龙国炙手可热的重要人物，他被龙国高层派军队重重保护。他的事迹也在大街小巷疯狂宣扬，繁华的大街上人来人往，过往行人全都是笑容满面的。一个脸颊红彤彤的小男孩拉着妈妈的衣角：“妈妈，妈妈，我以后长大也要成为跟苏小大哥哥一样牛逼的人。小孩子是不可以随便说脏话的哦。不过你的理想妈妈还是支持你。妈妈，妈妈，你说大哥哥小时候会吃冰淇淋吗？当然会啊，傻孩子。那我现在就学大哥哥，我也要。不行的哦，天这么冷，小孩子吃冰淇淋会肚肚疼的。”你也不想妈妈明天带你去见护士姐姐吧？哦，那大哥哥也会肚肚疼吗？当然会的呀！别嘴，那那好吧。街景一角的画面，现在在龙国几经司空见惯。自从没有了规则怪谈的侵扰，龙国民众暂时都回归了正常的幸福生活。当然，虽然生活暂时回归正常，但他们不会忘了生活来之不易，也不会忘记，这是有人在他们背后默默付出三天时间，弹指一挥间。苏小享受完英雄最高的待遇后。即将踏上新的征程。怪谈世界内，苏小睁开眼，发现自己正穿着校服，坐在一间环境脏乱的教室里。教室此时没有学生和老师，教室的地板上全是污垢和血迹，墙面上爬满恐怖的抓痕。这时，怪谈提示响起：本次随机抽选参加挑战的国家有龙国、巴黎国、灰熊国、足球国、飞球国、巴铁国、东岛国。本次挑战的怪谈世界为衡水学院。衡水学院以学风严谨。教学严格而闻名。假如你想要成为其中的一员，就必须用优异的成绩融入他们。衡水学院的老师最讨厌不求上进的学生，在这里，逃学旷课、不认真听讲等，一律会被关进小黑屋。你绝对不会想知道小黑屋里面到底有什么。不要被同学察觉你和他们不一样，不要被他发现你的身份。提醒：不管用任何方法，请用三天时间逃离这里。当然，如果你想留下，也并不是不行。本次挑战外界提示机会，一次，衡水学院。怪谈提示落下，苏小微微皱眉。片上，苏小开始检查自己的座位，最后在课桌里，苏小发现了一张纸条：“新同学，衡水学院欢迎你的到来。如果你想活着离开这里，请务必遵守我留下的规则。规则 A， 规则一，踏进这间教室起，请确保自己校服的整洁。规则二，上课期间，请认真盯着黑板，不管老师在黑板上写了什么，都请不要惊讶，不要表现出任何异常情绪，请保持镇定。规则三。”请不要一手盯着老师，老师会感觉被冒犯，从而增加让你起来回答问题的几率。规则七：如果看到你的同桌上课不认真，不要犹豫，立马跟老师举报他。规则五：在下课期间，如果有同学找你搭话，请不要理会，特别是让你陪他上厕所。规则六：进厕所前，请确保厕所里没有其他同学。如果你在厕所里发现其他同学，并且他们表情阴森的盯着你，请立即逃离厕所。规则七。学校食堂里的饭菜一定不能吃，要吃就吃老爸秘制的小汉堡。规则八，除非是在宿舍，否则你需要手捧一本书，假装学习，什么书都可以，但一定不能是小黄书。规则九，衡水学院的学生都十分热爱学习，请尽力融入他们。如果有同学阻止你学习，并邀请你去玩耍娱乐，请立即拒绝他。规则十，放学后你需要立即回到宿舍。如果期间有同学通知你值日，请不要理会。这次的挑战竟然是衡水学院。纸条上的就是规则，纸条上写的应该不是全部规则，肯定还有其他规则。我擦，规则三有点真实了。规则七是什么意思？老八秘制小汉堡不会就是我想的那个吧？看得出来，这所学院的学生的确都挺爱学习。不过教室环境这么差，不会是为了学习卫生都懒得打扫吧？这些规则很有意思，我迫不及待的有些期待苏小大佬的表演了。看完纸条上的规则，苏小把纸条扔向空白位置。黑将军一口就把纸条给吞进了肚子里。吞完纸条后，黑将军又消失在了苏小眼前。当然，黑将军并没有离开，而是就待在苏小的脚边。在怪谈世界里，诡异想隐身什么的还是挺简单的。在上课铃声响起前，苏小从地上抹了些污垢，然后随意擦在了自己的校服上。
规则一：踏进这间教室起，请确保自己校服的整洁。叮铃铃，这时上课铃声响起，大量学生陆续走进了教室。走在最后面的是一位戴着厚重眼镜的女老师。女老师手持戒尺，看起来十分严厉。在同学们纷纷落座后，苏晓发现周围这些同学身上校服全都是脏兮兮的。苏晓微微皱眉，看来规则一显然是错误的。将大量时间投入学习的人，又怎会时刻注意校服的整洁程度呢？苏小大佬真细节，这么快就判断出了第一条规则。这条规则其实很好判断，这么脏的教室，学生的校服太干净反而不正常。虽然这条规则很容易判断，但还是有几个小国的选中者忽视了这个细节。注意看，那几个选中者好像被其他同学给注意到了，他们不会暴露了吧？现在还在上课期间，同学应该不会找他们麻烦。不过这些同学都感觉怪怪的，这几个选中者应该是惹上麻烦了。希望他们自求多福吧。提示说过。不要被同学察觉，你跟他们不一样。不知道被其他同学发现不一样后，后面会发生什么？还能发生什么？总而言之，言而总之不会是什么好事情。学员副本不知道你们会不会喜欢。感谢送礼物的小伙伴们，么么哒。三，教室里，第一节课开始上课。在上课前，老师面无表情的用红色粉笔在黑板上写了一行字：“新来的同学，如果你能看到我写的这段话，下课务必来我办公室一趟。记住，不能被人跟踪。”放心，他们看不到用红色粉笔写的字。老师在黑板上写了这段话。苏小眉头微皱。规则二：上课期间，请认真盯着黑板，不管老师在黑板上写了什么，都请不要惊讶，不要表现出任何异常情绪，请保持镇定。目前，苏小并不确定老师是好是坏，这样贸然暴露自己，显然不是很理智。不过，苏小也察觉到自己皱眉的表情，几近引起了周围一些同学的注意。见状，苏小立即恢复了正常。随着苏小表情恢复正常。周围同学也都纷纷转头盯向了黑板，只不过这时，老师几近把红色粉笔写的字擦掉，重新用白色粉笔写了一段话：“我们教室里混入了新的荤菜，让我们好好找找他吧。谁能找出他的话，老师有奖励哦。”我操，这老师精分吧？这前后两种截然相反的态度是怎么回事？荤菜，老师居然管新同学叫荤菜，不会是？这老师到底是好是坏啊？我怎么感觉他不值得信任呢？你们说有没有这种可能？其实红白两种粉笔写的字。其他同学也全都看得见，他们装作看不见，为的就是等新同学自己主动跳出来。你的推断不无道理，但要是其他同学真看不见红色粉笔写的字呢？我觉得吧，就算是其他同学真的看不见，目前也不值得冒险，毕竟老师看起来也并不太正常啊。讲台上看着老师前后不一的两种变化，苏小并没有太大的情绪波动，倒是教室里的其他同学一个个舔着鲜红的嘴唇，显得很兴奋。在老师讲课期间，所有同学都全部盯着黑板，只有苏小。他一手盯着老师，规则三，请不要一手盯着老师，老师会感觉被冒犯，从而增加让你起来回答问题的几率。在苏小盯着老师看的过程中，苏小注意到老师的眼睛很奇怪，他的眼眶里没有眼白，只有纯粹的漆黑，这一点让苏小感觉很诡异。在苏小盯着老师的同时，老师似乎也察觉到了苏小的目光，老师嘴角露出一抹渗人的笑意，用苍白的手指指向苏小：“这位同学，请你起来回答这道问题，我问你。”要是你发现你的同桌就是新同学，你应该怎么做？我觉得我会礼貌的跟他握手。说完这句话，苏小能很明显的感觉到教室的空气变冷了，同学们看他的目光也全变得狰狞而残忍。但是，还不等同学们有所动作，苏小就面色癫狂的继续说道：“接着我会将他大卸八块，五马分尸，最后再把他送到食堂给我们加餐。”啪啪啪啪，苏小整句话说完，教室里骤然响起了热烈的掌声。同学们看他的目光不再诡异。而且老师也打消了对他的怀疑。此刻，只有同桌面色有些惨白。同桌，在苏小被老师叫起来回答问题时，缅国的选中者也因为一手盯着来老师，被老师叫起来回答问题。这位同学，我问你，我们食堂每天中午吃的都是什么？蔬蔬菜。缅国选中者此话一出，他瞬间就意识到自己好像回答错了，于是赶紧改口道：“不是肉，是谁的肉？”老师步步紧逼。缅国选中者神色慌张，是是新新同学的。听到这个答案，老师的脸上露出了一抹笑意。不过，还不等缅国选中者高兴，老师突然面容扭曲：“不，现在是你的。”老师话音落下，教室里的那些同学就几经瞪着猩红的眼睛，面目狰狞的朝缅国选中者扑了过去。缅国选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数：十、九、八、七、六。卧槽！缅国选中者太倒霉了吧！就因为回答错问题，就手机被淘汰了。
，老师是怎么看出来的啊？我觉得问题的答案不是关键，关键是他回答的时候居然慌了。要是他能一手坚持第一个答案，也不会被老师抓住破绽。他暴露了自己的身份，淘汰肯定在所难免。哎，这还是心理素质不过关啊！看看苏小大佬刚刚那演技，那种镇定自若，减手就是天生的演员啊！这些小国的选中者还得多练练抗压能力啊！毕竟这么简单的环节都能被淘汰，太不应该了。经过回答问题的小插曲，时间很快就来到了下课时间。下课后，苏小发现周围的同学，不管是上厕所还是出教室外透气，他们手里都会捧着一本书，看得津津有味。他们的模样让苏小想到了规则八。规则八，除非是在宿舍，否则你需要手捧一本书，假装学习，什么书都可以，但一定不能是小黄书。苏小此时也想出教室透气，于是他在课桌里翻找着，不一会，果然在里面找到了一本小黄书。小黄书很正经。封面是黄色的，里面内容正不正经就不知道了。特意提醒我不能拿小黄书，感情你这里还真有这种东西。苏小不知道书正不正经，但他知道留规则的那个同学就挺不正经的。正经人谁看小黄书啊？苏小打开小黄书，在同学们那诧异的目光中，缓缓走出了教室。不过，由于苏小拿的是特别显眼的小黄书，所以他引发的回头率首阶百分百。同学，你这拿的是什么书啊？感觉好黄啊，同学。你小黄书能借我看看吗？你手里的书好像我还没看过呢。同学，你不想借书也行啊，咱们一起看行了吧？哎，同学，你你别走啊，就给我们看一眼，就看一眼好吗？一时间，走廊里的同学都疯了，都对苏小手里的小黄书产生了浓厚的兴趣。一本小黄书就激起了同学们那该死的好奇心。苏小有些无语，他原本以为这些同学都只热爱学习，没想到事实却并非如此。望着同学们那诡异的目光。苏小没有选择共享小黄书，他目前还不想跟这些同学走得太近，他不想提前暴露自己，因为这样只会给他带来不必要的麻烦。绕过那些围着要看小黄书的同学，苏小抬头远眺，仔细观察起衡水学院的布局和环境。说实在的，这所学院和普通学校没什么区别，唯一的区别就是学院的同学们都很快，吃饭很快，上厕所很快，做试题很快，就连走路都很快。这里的同学们似乎对学习几经到了一种极端偏执的地步。他们无时无刻不在想着内卷，当然，他们也在绞尽脑汁想找出刚来的新同学。目光扫过操场，苏小眼神停留在学院那扇坚固的铁门上。苏小注意到，那扇铁门始终都是紧锁状态，就像是这间学院几经与世隔绝。我只有三天的时间，难道我离开时需要经过从那扇铁门？苏小微微皱眉。这时，有一只干枯的手从后面轻拍了拍苏小的肩膀。苏小诧异转身。他甚至能感觉到那只手没有温度残留，像是几经凉透了。这位同学有事吗？苏小面无表情。他刚到衡水学院，对班里的同学都很陌生。但好在这是新学期，这些同学之间互相都还不熟悉，这也给了苏小隐藏身份的机会。同同学，你不记得了吗？我是刚刚坐你旁边的同桌啊。这位同学面容有些憔悴和苍白，看上去一脸病态。苏小皱眉道：“我当然知道你是刚刚坐我旁边的同桌，我是问你有什么事。”呃，我肚子有点不舒服，你能陪我去趟厕所吗？厕所，可以。规则五，下课期间，如果有同学找你搭话，请不要理会，特别是让你陪他上厕所。虽然苏小很是抗拒陪男同桌去厕所这件事，但为了弄清楚同桌的目的，也为了叛逆规则，所以他不能拒绝。但就在苏小准备跟着男同桌前往厕所时，很不巧，上课铃响了。苏小摊摊手，很抱歉，同学，我要回教室上课了。好，好吧。那下次，同桌欲言又止，似乎想对苏小说些什么，却又不太敢说。听见铃声，他也没去厕所，而是跟随上课铃进入了教室。看着同桌的反常举动，苏小微微皱眉。苏小察觉到，这名所谓的同桌好像跟其他同学不太一样。其他同学眼神都是涣散而浑浊，只有这名同桌瞳孔深处还保留着一丝清澈。同桌刚刚肚子不舒服，明显是装的，而他这么做的目的，显然不是让苏小陪他去厕所这么简单。难道他发现了我的身份，让我去厕所，是想提醒我些什么？苏小心里不禁冒出这样的想法。第二节课，上课期间，苏小注意到自己的同桌并没有认真听课，他居然拿出跟自己课桌里一模一样的小黄书看了起来。关键他还看得津津有味。我擦，这么勇的嘛，在老师的眼皮子底下看小黄书。见到这一幕，苏小有些诧异。规则七，如果看到你的同桌上课不认真，不要犹豫，立马跟老师举报他。规则七说过。如果看到同桌上课不认真，就需要立即举报他。但苏小并不想这么做，举报同桌那是老六行为，
举报肯定是不可能举报的，关键天赋也不允许啊！我操，我以为吕布已经很猛了，没想到还有更猛的，这到底是谁的不讲？ 666啊，这个同桌的操作怎么比苏小大佬还骚啊？真的惊到我了！如果苏小大佬这时候反手来一波举报，这名同学估计会当场射死吧？不会吧，不会吧，不会真的有人想当老六吧？首播外，众网友都不太相信这个时候会有人选择当老六，但出乎众网友意料的是。还真有选中者选择了这样做，卧槽，这特么还真有当老六的，谁谁是老六，还能是谁？当然是小日子不错的东岛国，他们学的就是忍术，天生老六。东岛国的人真是跟人沾边的事儿一点都不干啊！此时，东岛国大祥丸的首播画面里，大祥丸看到同桌在看小黄书，他毫不犹豫就把同桌给举报了。老师，我要举报，我同桌上课在看小黄书。同桌，同桌崩溃了。你他妈是不是有病？同桌此时一脸懵逼，而一旁的大祥丸则是一脸幸灾乐祸。大祥丸的举报让原本在黑板上写字的老师动作停了下来，他身子没有动，脑袋却诡异的朝后面转了过来。此时他的整张脸十分恐怖，满脸阴翳的盯向大祥丸的同桌。这位同学，你应该很清楚我的课堂秩序，我最讨厌不认真听讲的学生。老师用手指抵着下巴，顿了顿，突然戏谑道：“既然你不听话，那么下课。”请来我办公室一趟，你知道的，你逃不掉。老师的语气阴森，话音落下，大祥丸的同桌就一脸恐惧的瘫坐在了椅子上，他表情狰狞的看向大祥丸，似乎是想将他撕碎。注意到同桌那要吃人的目光，大祥丸下意识心虚的往后退去，但这时台上的老师却对他安慰道：“这位同学，你做的很好，我向你保证，你明天绝对不会再见到他。”老师朝大祥丸露出了一个笑容。只是老师嘴角那抹鲜血，在笑容的衬托下显得有些渗人。傻逼，大祥丸脑袋绝对被驴踢了。现在敌我阵营都还没搞清楚，这么着急就把同桌给卖了，简手佩服。我也是无语了，东岛国的人就不能动点脑子，参加这么多次挑战了，一点长进都没有。走了走了，大祥丸要是能过，我首播倒立洗头。这货如果被诡异吞噬，那也绝对是被自己智商给坑的。真为东岛国人的智商捉急，就这智商还参加什么副本啊？还是回家种地吧。上午的几节课时间过得很快，下课期间，同桌一手想跟苏小单独说些什么，但一手没有找到机会。苏小也意识到了，可能是因为学校人多眼杂，所以同桌每次都欲言又止。中午1 1点四十分，苏小跟着其他同学挤出教室，前往排队食堂吃饭。食堂人来人往的，苏小注意到每个学生吃饭时间最多没有超过十分钟，原因很简单，因为他们都是顶级的卷王。苏小算是见识了，他们不是卷别人。就是在卷别人的路上，关键是这种学习风气，这种忘我精神，这里的学生似乎早已经习以为常。只要不耽误看书学习，这些学生哪怕是没吃饱，他们也绝不会再去排队打第二份。有的学生更绝，为了节省时间，他们甚至在食堂边吃饭边做试题。此时，首播外的网友看着食堂里的一幕，都特么看傻眼了。用不用这么拼啊？这所学校的学生都怎么回事？都这样了还要卷？这些学生平常看起来还挺正常的。除了有点诡异，其实他们还挺努力的。这么卷，真的好吗？难道怪谈世界也有就业和房贷车贷压力？不管是哪里，有人就有竞争。他们这样的还能算是人吗？我感觉这所学校里的学生，并不是所有人都被他污染。至少我看那个同桌，好像就挺正常。呃，你是说他上课看小黄书挺正常吗？苏小在食堂排队打饭，轮到他时，他看到食堂打菜的窗口栏有西个，西个窗口分别标有荤菜、素菜。汤菜和秘制小汉堡，规则七：学校食堂里的饭菜一定不能吃，要吃就吃老爸秘制的小汉堡。在苏小眼睛盯着食盒里的荤菜时，食堂阿姨也满脸诡异的盯着他。那些荤菜不知是什么做的，颜色全部偏红，里面有一些类似于鸡爪的东西，还有一些碎肉块。素菜窗口的素菜还算正常，无非就是些西兰花卷心菜之类的。汤菜窗口，汤的颜色是黑色的，里面还漂浮着一些类似于眼球的东西。跟其他窗口比起来，秘制小汉堡就有些过分了。汉堡原材料全是蛋黄酱，而且隔老远就能闻到那东西臭气熏天。看着食堂里奇奇怪怪的菜，苏小微微皱眉，因为他此时没有一点胃口。就算素菜看起来还算正常，苏小真的有被老爸秘制的小汉堡给恶心到。他觉得能吃老爸秘制小汉堡的，绝逼都是狠人啊！苏小站在原地不想选择，但这时他突然感觉身体被谁给推了一下。苏小正准备回头。却意外听到了同桌的声音，实在不想吃，就吃点素菜吧。素菜，同桌的声音很小，但苏小却能明白他话里的提示。
。苏小微微皱眉，不禁想到：难道同桌是在帮我？仅仅犹豫了片刻，苏小就打了份素菜离开。其实素菜是可以吃的，只是苏小没胃口，不想吃而已。苏小端着菜，随便找了个角落的位置坐下。没过多久，同桌也端了盘素菜，坐到了苏小的对面。看着同桌，苏小有些疑惑的问道：“你为什么帮我？”听着苏小的问题，同桌谨慎的看了一眼西周，确定没人注意他后。苦笑道：“呵呵，帮你其实也是在帮我自己。如果你不想引起其他同学的注意，那就必须习惯这里的一切。请你相信，他无处不在，你的每一个举动都会被他知晓。或许我也坚持不了多久了，不过认识你我还是很高兴。”说到这，同桌突然朝苏小友好的伸出手掌，苏小在犹豫片刻后果断握了上去。苏小有天赋庇佑，就算同桌是在耍什么阴谋诡计，他也并不怕，诡异无法污染他，同样的也无法吞噬他。苏小不禁好奇地问道：“你说你坚持不了多久，是什么意思？从踏进这所学院起，我们就已经在他的监视范围内了。他会影响你的情绪和精神，最终将你拖入深渊。”同桌突然笑道：“不过，我注意到你有些与众不同，或许你能活着离开也说不定呢。”衡水学院的他到底是什么？苏小准备问点关键的，但就在这时，同桌却几近端着餐盘站了起来。“我不能跟你交谈太久，不然我们都活不成。愿我们明天还能再见。”同学同桌说完，莫名其妙的话就离开了。但他离开时，也随手丢了一个纸团给苏小。拿着纸团，苏小眉头微皱，确认周围安全后，苏小打开纸条。纸条上第一句话就让苏小感觉诧异：“同学，我知道你是新来的，你放心，我不会告诉其他人。当然，这是在我还没有完全失去理智之前。”老师在黑板上用红色粉笔写的字，我能看见，其他同学确实看不见。但不要因此相信老师，老师不可信。红色粉笔写的字，他能看到。苏小不禁陷入思考：如果其他同学都看不到红色粉笔写的字，同桌和我却能看到，那么就只有一个可能：同桌要么是没有受到他的污染，要么就是污染不深。那老师能看见吗？他写的，他应该也能看见吧？还是说，其实他也看不见？难道就像同桌说的，老师不可信，他假装能看见，只是想引我上钩？此时，苏小突然想到一个能够测试老师的方法。方法很简单。只要老师能看见红色粉笔写的字，那么他就很可能不是敌人；反之，老师则就是敌人。当然，这个方法是一箭双雕，因为它能验证老师和同桌到底是谁在说谎。纸条上的内容继续往下看，我感觉他马上就要控制我的整个大脑，我无法压制他了。同学，如果哪天你发现我的眼神变得和其他同学一样，请你立刻杀死我，因为我不想暴露你的秘密。同学，拜托了。为什么要立刻杀死他？难道同桌也被他污染了吗？卧槽！这个同桌够意思啊！为了帮苏小大佬保守秘密，居然主动要求苏小大佬杀死他。这样的同桌，请给我来一百个，我太需要这样的同桌了。呜、哦、呜，莫名还有点小感动呢。在苏小查看来自同桌的纸条时，其他选中者也同样收到了那张纸条。东岛国的大祥丸是个例外，因为他的同桌早在上课的时候已经被他给卖了。午休时间，教室里的同学没有午休，他们都在拼命的内卷。苏小有些无语，如果让他去融入这群卷王之中。减少太不现实。苏小一本正经捧着小黄书去了厕所。规则六：进厕所前，请确保厕所里没有其他同学。如果你在厕所发现其他同学，并且他们表情阴森的盯着你，请立即逃离厕所。站在厕所前，苏小注意到学校的厕所里一片漆黑，但他没有丝毫犹豫，抬脚就走了进去。刚走进厕所，苏小就发现某个阴影处站起来几道影子。苏小没有回头，也没有理会，但这时站在他身后的几道影子突然咧着嘴。表情阴森的盯着他，感受到身后传来的寒意，苏小想也没想，果断回头，反手就是几个大逼兜，啪啪啪，清脆而响亮的大逼兜在厕所响起。那几个上一秒还表情阴森的同学，面面相觑后，下秒就手接猛逼了。神马情况？我擦，这人怎么不按套路出牌？这几个同学躲在厕所里，原本就是为了等新同学主动上钩。见苏小进厕所，他们本来是想上前试探的，但没想到迎接他们的竟然是伤害性不大。侮辱性却极强的大逼兜，这属实给他们整的有点不会了。当时就有同学骂骂咧咧：“同学，你怎么随便打人啊？”苏小一本正经：“没有随便打呀，我是看准了打的。”几名同学，几名懵逼的同学更加懵逼了：“谁他妈跟你讨论这个了？”同学，你老实承认，其实你就是那名新同学吧？几名同学脸上缓缓爬上阴翳，表情极度恐怖的盯着苏小。他们话音刚落。苏小抬手反手，又是几个大逼兜，废话太多。还有挡路了，毫不吝啬的给完大逼兜。苏小手接从几名同学面前走过。
大摇大摆的就从厕所离开了。这几名同学此时几经彻底懵逼了，他们脸上的恐怖表情显得有些凌乱，心里也似有一万匹草泥马在奔腾挖操。苏小大佬整活了，牛啊牛啊，又是大逼斗！苏小大佬经典在线啊！哈哈，几个同学都懵逼了。本来我还觉得那几个同学很恐怖呢，现在被苏小大佬整的都有些憋不住笑了。别说了，我几经笑晕在厕所。家人们，我笑不活了。果然大佬就是大佬，根本不走寻常路啊！哈哈，哈，万能的大逼兜，大逼兜专治疑难杂症，专治一切不服。刚刚那精彩一幕，我要制作成鬼畜视频，简手太他妈搞笑了。此时，苏小的首播间里笑声一片，网友们属实没想到，一个恐怖画面居然被苏小整活得如此搞笑。从厕所里出来，苏小依旧拿着小黄书假装学习。这时，有个女同学飞快朝他跑了过来，女同学伸出手邀请道：“同学。”有兴趣跟我一起玩吗？行啊，玩什么？跟我来。规则九，衡水学院的学生都十分热爱学习，请尽力融入他们。如果有同学阻止你学习，并邀请你去玩耍娱乐，请立即拒绝他。跟着这名女同学，苏小来到了操场。此时，整个操场是看不到其他人的，因为这所学院里的学生大部分都不愿意将时间浪费在玩乐上。有这时间，他们倒愿意多做两套试卷。同学，你会打篮球吗？女同学不知从哪找来的篮球，问道。嗯，会一点。那行，你看我表演。苏小不知道女同学想搞什么鬼，在苏小疑惑的注视下，女同学还真的开始了她的表演。她所谓的打篮球，并不是真正意义上的打篮球，而是给苏小跳了一段基尼泰美的篮球舞。看着眼前花里胡哨的女同学，苏小都无语了。就这，这就是你所谓的打篮球。对于女同学跳基尼泰美篮球舞，苏小本来是一脸不屑的，但在注视女同学的过程中，苏小注意到。自己的水母吊坠一手，在散发微弱的光芒。苏小眉头微皱，什么意思？看篮球舞也会影响我的精神状态。苏小有些不解，他突然想起同桌的话：从踏进这所学院起，我们就已经在他的监视范围内了。他会影响你的情绪和精神，最终将你拖入深渊。同桌说的没错，自苏小进入这所学院开始，他就能感觉到自己的情绪和精神在被学院他所影响。他好像无孔不入，只有苏小拿起小黄书观看时。他才没有这样的感觉。苏小突然恍然道：“难道看小黄书能够帮我消除他的影响？”想到这，苏小果断拿起了小黄书。而当他目不转睛地盯着小黄书时，他发现水母吊坠的光芒真的暗淡下去了，而他的影响似乎也在慢慢消退。小黄书似乎并不能完全消除他的影响，最多只能暂时压制他的影响。小黄书有作用，但作用不大，比起水母吊坠还是差远了。这时，苏小突然又想起。同桌的另外一句话，或许我也坚持不了多久了。不过认识你，我还是很高兴。当同桌说这句话时，苏小起初还有些无法理解，但现在想来，同桌上课看小黄书，很可能只是为了压制他的影响。我好像明白了，压制他的影响，这才是同桌看小黄书的真正目的。苏小忽然觉得，没有举报同桌，好像是个无比正确的决定。或许同桌是值得相信的人，不过对于我来说，好像相不相信并不重要。在苏小低头思考时。女同学的基尼泰美篮球舞也正好跳完。当女同学转头看见苏小只顾着看小黄书，都没有正眼看她时，她的脸上瞬间爬满了漆黑的裂痕。女同学悠悠的出现在苏小身后，露出诡异笑容，问道：“同学，我刚刚打篮球的姿势标准吗？你想听真话还是假话？”苏小合上小黄书，没有回头。当然是真话，真话就是差点意思。那假话呢？差远了。我劝你最好考虑清楚后再说。女同学的话还没有说完，苏小却几经抬脚朝前方走去。不用考虑了，确实不咋地。同学，不行别勉强啊，你没啥进步空间。啊，你，苏小的大实话让女同学的表情扭曲到了极致。但当她准备发作时，苏小背对她却是嘴角噙笑。同学，你是想杀死我吗？还是说你想挑战被老师关进小黑屋？小小黑屋，听到小黑屋三个字，女同学脸上的表情立马变得惊恐起来。连连后退，苏小转头望着女同学脸上掺杂的不甘和恐惧的神情，咧嘴一笑。看来我又赌对了，这些被他彻底污染的人是禁止互相残害的。除了新同学，轻微污染的人应该也会被其他同学盯上，就像同桌那样的。不过看同桌的样子，似乎撑不了太久。其实，苏小从踏出厕所的那刻起，他就已经开始猜测，被他彻底污染的人是禁止互相残害的。而女同学的反应，恰恰验证苏小的猜测是完全正确的。现在，苏小只需要确认老师有没有被彻底污染，只要能确定，他就能够验证自己的其余猜想。我得找个机会，不被老师发现，又能试探老师的机会。
。苏小编这样想着，边掏出小黄书做掩护，往教室方向走去。此时，首播外，网友还是一如既往的活跃。秀儿，苏小大佬捡手递花之秀，女同学居然都被他拿捏的死死的。这女同学没事吧？没事跳什么基尼泰美篮球舞啊？我的评价是：辣眼睛，不忍手势。妈妈，快用辣椒水给我洗眼睛。苏小大佬是真的细。他是怎么猜到女同学不敢对他动手的？苏小大佬明明可以凭实力通关，却偏偏要靠脑子，这心思缜密度，其他选中者越来越望尘莫及了。靠脑子这种事，还得看龙国苏小。就东岛国大祥丸那猪脑子，骂他笨都感觉是在侮辱笨这个字。兄弟们，我已经成功移民龙国了，不用太想我，毕竟不是每个人都有机会成为龙国公民的。东岛国大祥丸这边，午休时，大祥丸也憋不住去了厕所，他在厕所门口徘徊半天。确认厕所没人后，这才放心的走了进去。不过很不巧的是，他刚进去，几个同学也跟着走了进去。很不幸，大祥丸被几个同学按在墙上质问，说：“你是不是新同学？”“我，我不是。”“你们在说什么？”“我不知道。”望着几个同学无比苍白的面容，大祥丸都快被吓尿了。但饶是如此，他还是死咬着自己的最后一丝理智。见几个同学似乎不相信自己，大祥丸努力解释道：“真的，我真不是新同学。”今天上午我还举报了同桌呢，举报同桌。几个同学本来都准备放过大祥丸了，但听到他这么说，立马面色凶狠，对他拳打脚踢起来。操！原来是你这个老六举报的他，害我们又损失了一名同学，揍死你！妈的，正愁去哪找你呢，没想到你还不打自招了，败类，人渣，社会蛀虫。几个同学此时恨不得打死大祥丸。其实，跟大祥丸进厕所的几个同学，跟苏小遇到的不是同一类。这几个同学跟同桌是一类人，这几个同学是属于被他污染，但还没有彻底失去理智。他们平常都小心翼翼隐藏在其他被彻底污染的同学之中。大祥丸害他们痛失一名同学，所以他们痛打大祥丸是在合理不过的事。哈哈哈哈！快来看那老六遭同学围殴了。大祥丸这货终于遭报应了。咦，我心里怎么莫名觉得无比畅快呢？当老六是没有好下场的。既然选择了当老六，大祥丸就配得上这顿毒打。这几个同学是其他班的吧？他们好像跟其他同学不太一样。他们会不会跟同桌是同一类人，所以才会替同桌出气？应该是大祥丸出卖同桌，真的蠢到家了。明明同桌会给予他帮助，但他居然提前就把同桌给卖了。此时，东岛国高层的会议室里，大祥丸的惨样被东岛国高层尽收眼底，无数网友的谩骂和嘲笑，让东岛国高层感觉颜面尽失，八嘎牙路。这些愚蠢的网友，统统死拉死拉低。大祥丸到底在搞什么鬼？居然被同学堵在厕所里围殴，他为什么不反抗？他如此卑微的活着，倒不如守街死了。这样我们东岛国的脸面就不会被他丢光。为什么？为什么龙国就要受网友拥戴，而我东岛国就要被踩在脚下？龙国、苏小，混蛋都去死吧！东岛国高层被气得火冒三丈。但此时，衡水学院的上课铃又响了起来。衡水学院下午的课开始了。下午上课的还是同一名老师，在开始上课前。老师依旧是拿起红色粉笔，在黑板上写了一段话。新来的，或许你几经发现，除了你，还有其他人能看到这些字。但我奉劝你，千万不要相信他们。我可以保护你，在这所学院，也只有我能帮助你。苏小仔细注视着老师在黑板上写的这段话。苏小很疑惑，如果老师也看不见这些字的话，那他为什么能将这些字对照的这么工整？转头看了一眼同桌，苏小发现，此时的同桌眼神几经有些呆滞，他没有在看小黄书。而是眼神涣散地盯着黑板，见到同桌这副样子，苏小微微皱眉。他知道，同桌很快就要变得和周围这些同学一样的同学。如果哪天你发现我的眼神变得和其他同学一样，请你立刻杀死我，因为我不想暴露你的秘密。同桌的眼神几经开始涣散，但苏小又记得同桌曾对他说过的话。或许同桌早已经猜到自己的结局，所以他才会恳求苏小能杀死他。但苏小并没有想要杀死同桌的想法。对于苏小来说，暴露只是时间问题。就算杀死同桌，好像也并不能改变什么。而且，杀死同桌，说不定暴露会来得更快。同桌影响不了故事的走向，就某些剧情里的第三者一样，永远不知道自己其实是个局外人。在苏小发现同桌异常的时候，其他选中者也都注意到了异常的同桌。老师在黑板上写的话，目前还没有选中者愿意相信。就算相信，他们也都不敢付诸行动。当然，东岛国的大祥丸除外，他对老师是深信不疑的。毕竟，大祥丸因为过早的出卖同桌。导致他根本没有收到同桌的纸条，也没有得到同桌善意的提醒。大祥丸现在的处境很糟糕，他把好好的一盘棋活活做成了死局。他的天赋也只是普通的 B 级天赋。
能发挥作用的微乎其微。所以，现在的大祥丸急需抓住一根救命稻草，而在他眼里，老师就是值得信任的稻草。可能确实如老师所说，大祥丸现在唯一能相信的也只有老师了。但事实确实是这样吗？此时，东岛国高层的会议室里。东岛国的高层对大祥丸极度不满。大祥丸这个蠢货，先是卖了可能帮助自己的同桌，现在看他的样子，居然是想要去相信老师。我们东岛国怎么会有这么蠢的东西？立马使用提示，让大祥丸不要轻举妄动。老师现在还不值得相信。我们现在提示是不是早了点？混蛋，早个屁！再拖下去，只怕那个蠢货就要主动送老师嘴里了。嗯，哈伊，东岛国高层虽对大祥丸极度不满，但他们现在也别无选择。谁让怪谈世界选人时都是随机的呢？下午的衡水学院很平静，没有任何选中者被淘汰。不过，有许多网友注意到，有部分没有看小黄书的选中者，眼神几经开始充斥着迷茫。很显然，他在不知不觉的影响着选中者们。下午1 7点四十分，放学铃声响起，所有同学都齐刷刷的带上书往教室外走去。但此时，苏晓发现老师没有离开，他还在面色如常的讲课，就仿佛是看不到离开的同学们一样。苏晓微微皱眉，片刻后，苏晓忽然像是想到什么，他立马起身就准备往教室外走。但就在这时，一个同学突然折返回来，拦住了苏晓。对了，同学，忘了跟你说了，今天需要你值日，所以你得晚点才能离开。规则十：放学后你需要立即回到宿舍，如果期间有同学通知你值日，请不要理会。规则十告诉苏晓，这种时候不要理会同学，需要马上回到宿舍。但苏晓刚刚分明注意到，跟他说话的这名同学。眼底还存在着一丝理智，也就是说，这名同学很可能跟之前的同桌一样，是属于轻微污染的人。有了同桌的前车之鉴，苏晓完全有理由相信这名同学也是想提醒自己什么。苏晓重新返回了教室，然后他就和老师手接来了一次眼神的对接，确认过眼神是无法守势的人。苏晓本以为老师会做些什么怪异的举动，但老师并没有，他只是推了推眼镜，嘴角带着些许戏谑道：“值日生，待会我会来检查卫生。”希望能让我满意。老师话音落下，这时下课铃声再次响起。听到再次响起的下课铃声，老师终于抬脚走出了教室。看着老师离开背影，苏晓眉头微皱，他不理解为什么下课铃声会响两次。苏晓在低头沉思。与此同时，其他选中者也碰到了和苏晓同样的问题。不过，大部分选中者都没有选择留下来值日，而是听从规则，实力即回了宿舍。选择留下来值日的选中者，无一例外都是心思细腻的。他们注意到那名同学的与众不同，所以他们首接就判断规则十很可能是一条错误规则。误草，两种不同落差出现了。在值日问题上，一手没怎么出错的选中者们，好像两极分化比较大。大部分的选中者都选择了立即回到宿舍，只有少数几个选中者选择了值日。淘汰不会就从这里开始吧？我觉得留下来值日肯定是正确的。不知你们发现没？刚刚那名同学好像明显跟班里的其他同学不同，我也注意到了。这名同学不会跟同桌一样，是想帮助这些选中者吧？苏小大佬选择了留下来值日，我们正好可以看看这其中到底有什么猫腻。网友不知道为什么一条简单规则会出现两种极端落差，他们也不知道这些选中者们做错选择会引发什么样的后果，所以他们现在都非常期待接下来会发生的事情。苏小的首播画面里，苏小在简单思考后就开始在全教室里的搜找起来，他想试着找找那名同学可能留给自己的线索。苏晓找遍了教室，最终在那名同学小黄书的书籍夹层里发现了一张纸条，似乎是一些补充规则。同学，这些规则是特意写给你的，请你仔细阅读，或许会对你有些帮助。规则 A， 规则11值日生需要打扫教室的卫生，注意打扫完请手接离开，老师并不会来检查。规则12打扫教室卫生时，请锁好教室的门窗。如果发生诡异事件或遇到老师检查卫生，请不要开门。如果你无法抵挡。立即不顾一切逃离教室。规则十三，小黄书能够压制他的影响，但也会引起他的注意，请不要把小黄书带离教室。规则十七，学校的校工是可以信任的，遇到无法解决的麻烦时，请你立即前往校工休息室寻求帮助。规则十五，小黑屋虽然很危险，但里面也隐藏着离开衡水学院的方法。规则十六，他无处不在，绝大部分同学已经成为他的爪牙，请你不要相信那些眼神彻底涣散的同学。规则十七。老师是值得相信的，他会帮助和保护你。看完同学留下的规则，苏晓又在课桌抽屉里发现了一张纸条，纸条上是一句提示：某些规则可能会受他的影响发生变化，请不要完全相信所有规则。我擦，值日还真有收获。
，缩小大佬提前发现新的补充规则了。那些没有留下来值日的选中者，估计永远都发现不了这些规则吧？这么一来，他们好像守阶与通关失之交臂啊！在不知道这些规则的前提下，其他选中者想要通关基本不太可能，除非是他们的国家使用提示。提示也不够啊，提示也就二十字，这些规则哪能提示的完？或许可以捡关键规则提示。无数网友都对这些规则议论纷纷。这时，其他留下来值日的选中者也发现了同学留下的补充规则。看完补充规则后，这些选中者都紧锁好教室的门窗，然后开始打扫教室卫生。规则十二：打扫教室卫生时，请锁好教室的门窗。如果发生诡异事件或遇到老师检查卫生，请不要开门。如果你无法抵挡，立即不顾一切逃离教室。苏小跟其他选中者不同，他倒是没有打扫教室，也没有紧锁教室的门窗。苏小随手拿起一支红色粉笔。在黑板上写了一些关于他的猜测。写完猜测后，苏小放下粉笔，刚转身就看见窗台上就落下了一只怪鸟。怪鸟跟乌鸦相似，它眼睛是血红色，不断拍打翅膀，诡异的盯着苏小，哇哇哇的乱叫着。在他叫声的影响下，苏小突然感觉自己的情绪莫名开始恐惧，然后就是愤怒、绝望、哀怨，多种复杂的情绪似乎在一瞬间积蓄，然后被骤然点爆。好在这时水母吊坠发挥作用，苏小猩红的眼神也逐渐恢复了清明。苏小恢复正常的第一件事，就是指着怪鸟对黑将军吩咐道：“黑将军，去把那只哇哇乱叫的怪鸟毛给我拔了。”怪鸟能够乱人的心绪，苏小猜测这很可能是他的化身。既然他主动现身，苏小肯定是不准备轻易放他离开的。正好苏小也想知道衡水学院的他到底是个什么东西。苏小话音落下，黑将军就凶狠地扑向了站在窗台上的怪鸟。此时，怪鸟似乎对苏小不受他的影响感到很困惑，望着扑来的黑将军，怪鸟也不甘示弱。拍打翅膀就朝黑将军啄去，我去，这不会就是他吧？怎么会是一只怪鸟？而且感觉战斗力也并不强啊！它可以是任何形态，是只鸟好像也不奇怪吧？难道能比大洛山的它还奇怪？说的也是，不过衡水学院的它，感觉黑将军就能碾压，也太弱了吧！在一众网友的注视下，果然黑将军没费多大功夫就把怪鸟踩在了脚下。怪鸟疯狂乱叫挣扎着，不过它仍然避免不了被黑将军拔毛的下场。很快。一只浑身光秃秃的怪鸟就被黑将军用触手举到了苏小面前。苏小打量着怪鸟，摸了摸鼻子，道：“好像没什么特别的嘛，这么弱。”黑将军，现在它是属于你的战利品了。苏小话音落下，黑将军也不客气，卷起怪鸟就手接一口吞了下去。望着黑将军生猛的一口闷，苏小并没有阻止，毕竟黑将军就喜欢吃这些东西。但让苏小没想到的是，黑将军刚吞下怪鸟不久，他就痛苦的满地打滚起来。什么情况？我擦，怪鸟有毒！苏小有那么一瞬间的猛圈，不过下一刻他就看到黑将军恢复正常站了起来。看着重新站起来的黑将军，苏小突然发现黑将军似乎出现了某种诡异变化。首先，他漆黑的眼睛变成了血红色；其次，他的喉咙里居然能发出跟怪鸟一样的哇哇低吼。苏小彻底不淡定了，因为黑将军似乎是融合了怪鸟的一部分能力。苏小此时内心大受震撼，诡异跟诡异融合，这简首闻所未闻。苏小突然发现。自己对诡异的了解，似乎只是了解到了皮毛而已。诡异几经超出了人类认知的范围。苏小原本就一手在思考，为什么怪谈世界会诞生那么多不同的诡异。现在看来，他好像几经在逐渐接近真相。此时，注意到黑将军变化的网友也炸锅了挖槽：“黑将军这是什么情况？他居然跟怪鸟融合了？不，应该说是他把怪鸟融合了，融合诡异，从而诞生更强大的诡异。怪谈世界里。”好像还有太多未知，还等着我们去探索呀、啊！哇哦，黑将军看起来更厉害了。M 妈的，这样的宠物我真是挑喜欢的好不好？龙国高层领导的会议室里，黑将军的变化又一次颠覆了我们对诡异的认知。赶紧把这种变化记录下来，作为档案保存。苏小又算是为全人类立了一大功，等他回来，一定要再好好嘉奖一番。我们龙国在诡异世界的里程碑，就全靠他去探索了。米国高层会议室，法克。龙国不知道走什么狗屎运，这种离谱事情居然都能碰上。马上通知所有高层召开会议，我们需要紧急商讨对策，否则我们米国在各方面很快就会被龙国超越。教室里，苏小还在为黑将军的变化惊讶。而这时，教室门口不知何时出现一道身影，来人正是老师。而他出现在这里的原因只会有一个：检查卫生。但规则十一说得很清楚，老师并不会来检查卫生。规则十一，值日生需要打扫教室的卫生。注意，打扫完请手接离开。老师并不会来检查。看着老师，苏小眉头微微皱起。从老师的眼神里，他似乎捕捉到了一丝震惊。
，或许他是在震惊苏小布所教室门，又或许他是在震惊地上残留的一地鸟毛。但不管是他因为什么而感到吃惊，苏小知道他来者不善。此时，留下来值日的其他选中者，在打扫教室的过程中也遭遇了怪鸟，只不过他们在打扫前都几经把教室门窗全部反锁，所以怪鸟无法飞进教室。飞球国马库斯这边。马库斯也是选择留下来值日的选中者之一。此刻，他正缩在教室一角，瑟瑟发抖。他双手紧捂耳朵，一双惊恐的眼睛死死盯着教室的窗外。在那里，形似乌鸦的怪鸟正在疯狂撞击着玻璃，并且在撞击的过程中，怪鸟还伴随着哇哇哇的诡异叫声。诡异叫声传进教室，在怪鸟的影响下，马库斯的双眼迅速开始充血，温热的鲜血也止不住从他耳朵里流淌而出。此刻，怪鸟的乱叫无疑就是马库斯的噩梦。虽然马库斯极力避免被怪鸟影响，但他的精神情绪却在逐渐土崩瓦解。这是哪来的怪鸟？上帝啊，谁能来救救我？我不想死，我还不想死啊！马库斯情绪几经接近崩溃，在他的恐惧目光注视下，被怪鸟撞击的玻璃几经开始出现裂痕，仿佛下一秒怪鸟就会飞到他的面前，站在他的身体上享受死亡的盛宴。马库斯此时是绝望的，他的天赋在这种时候并起不到任何帮助作用，也就是说。现在摆在他面前的选择只有两个：要么等怪鸟撞破玻璃后进来吃掉它，要么现在就夺门逃手街，逃回宿舍。这在两种选择之间做抉择。马库斯就算再傻，也应该知道怎么选。但就在马库斯连滚带爬的准备开门逃出教室时，教室门外突然出现了一道诡异的敲门声。诡异敲门声响起的同时，怪鸟的叫声戛然而止了。但此时的马库斯可没心情去注意这些细节。马库斯赶忙从地上爬起来，透过教室另一边的窗户朝外看去。教室门外，那是一道熟悉的身影，正是上课的老师。同学，我来检查卫生，开门。隔着窗户，老师朝马库斯露出了一抹笑容，只是那抹笑容在马库斯眼里是那么的瘆人。规则十一，值日生需要打扫教室的卫生，注意，打扫完请手接离开，老师并不会来检查。规则十二，打扫教室卫生时，请锁好教室的门窗。如果发生诡异事件或遇到老师检查卫生，请不要开门。如果你无法抵挡。立即不顾一切逃离教室。马库斯记得规则十一说过，老师不会来检查卫生，而且规则十二还叮嘱他不要开门。马库斯此时已经被吓破了胆，但他的手诀还是告诉他，现在开门必死无疑。犹豫许久，马库斯最终还是咬牙决定相信手诀。但就这时，怪鸟的叫声再次响起，门外的老师似乎耐心也几近耗尽。老师用力的拍打着门，他的表情也变得愈发诡异。同学，我是来帮你的。那只怪鸟。马上就会冲进教室将你撕碎。如果你现在打开门，或许还来得及。老师的声音在马库斯耳边回荡，让马库斯又想起了另一条规则：规则十七。老师是值得相信的，他会帮助和保护你。老师真的值得信任吗？怪鸟，老师，我到底该怎么做？上帝，求求你告诉我，我现在到底应该怎么选择？马库斯此时陷入了两难的境地。教室的后边是有随时可能冲进来的怪鸟，教室大门外则有无比诡异的老师。马库斯不知道该怎么选择，他也不知道应不应该去相信老师。咔嚓！就在马库斯犹豫不决时，教室后边突然响起一道玻璃碎裂的声音，突如其来的声音把马库斯顿时吓得魂不附体。妈妈呀，我要回家，我不想死在这里。校工，对，我要去找校工。马库斯的精神几经崩到了极致，这一刻他终于绷不住，他疯狂且踉跄的朝教室后门跑去。在飞球国提示响起的同时，他几经打开了教室大门。飞球国选中者马库斯被诡异吞噬。怪谈世界即将降临，时间倒数时，九八七六冰冷的通告声，猝不及防的在全球上空响起。飞球国马库斯的首播画面也永远定格在了他打开教室后门的一瞬间。此时，无数网友都还不知道发生了什么，他们只知道马库斯几经被诡异吞噬了。神马情况？马库斯打开门不是应该逃离了教室吗？他怎么会被诡异吞噬？刚刚好像并没有发生什么啊！他的首播画面为什么突然被定格了？卧槽，不会是老师嘎了他吧？老师，老师一手都在前门啊，这怎么可能呢？想不通，确实有些想不通，究竟怎么回事啊？马库斯的首播间里，无数网友都是一脸懵逼，他们甚至都不知道马库斯是怎么被淘汰的。老师明明是在前门，可马库斯打开的是教室后门，按理来说他应该顺利逃出去了才对，可现在的结果却恰恰相反。众网友集体懵逼，但这时有细心的网友突然发现了奇怪的一幕。我记得马库斯打开教室门的时候，教室后边的玻璃几经碎了。可在定格的画面里，为什么教室玻璃却完好无损？卧槽，还真是！我也记得怪鸟明明撞碎了玻璃，不会吧？不会吧？难道我们集体都出现错觉了？诡异
，太诡异了！网友们很确信，马库斯是在看见怪鸟撞碎玻璃后，才慌忙打开后门的。可现在玻璃完好无损，这完全无法解释。此时，其他选中者这边，继马库斯被淘汰之后，足球国的佩德罗也在怪鸟撞碎玻璃后，面色恐惧的冲出了教室。然而，等待他的依旧是未知的淘汰和死亡。不过这次，眼尖的网友终于发现了一丝蛛丝马迹。我好像明白玻璃为什么会复原了。那是因为玻璃从始至终都没有被撞碎，这一切都不过是幻觉而已。什么幻觉？无数网友不禁大惊失色。选择留下来值日的选中者，此时已经被淘汰两个。现在教室里就只剩龙国苏小、巴利国克洛德、灰熊国安德烈。除了苏小敢硬刚怪鸟和老师外，此时克洛德和安德烈都只能紧捂耳朵，根本不敢踏出教室。就算听到玻璃被怪鸟撞碎的声音，克洛德和安德烈也只能假装没听见，因为。他们此时都收到了来自国家高层的提示，有了提示，他们已经知道教室外是危险的，所以都不敢轻举妄动，只能祈祷待在教室里会是正确的选择。不过，显然他们待在教室的选择是正确的。怪鸟和老师无法通过门窗进入教室，他们暂时是安全的。苏小这边，苏小正在跟老师对峙，老师看着地上那一地的鸟毛，他似乎对苏小产生了一丝忌惮。当然，他忌惮的其实并不是苏小，而是融合怪鸟后的黑将军。许久后，老师诡异的脸上勉强露出笑容：“同学，我是来帮你解决怪鸟的。不过看到你没事，这真是太好了。”苏小，你给我说说哪里好？老师，老师雅言，苏小却冷漠道：“不用装了，其实你早已经知道我就是新同学了，对吧？”同学，你是不是误会什么了？呵呵，你敢说你能看见我在黑板上写的字？其实从第一声放学的下课铃响起时，你就已经知道了我的身份。我本来还很好奇。为什么下课铃会响两次？守到现在我才想明白，原来这就是为了找出新同学。其他同学都会在第一声铃响起时离开教室，但你却不会离开。你不离开，新同学不知道你的套路，大概率也不会离开。第二次下课铃是给你的警告。怪谈世界也有怪谈世界的规矩，它并不会封死选中者所有生存的机会。所以这个时候你必须离开教室，因为你必须要留给我们一丝生存的空间。但你为了能在我找到其他规则前折返回来，你就编了个检查卫生的借口。其实。你跟那只怪鸟是一伙的，不知道我分析的对不对？苏小说这些话时十分的平静，仿佛在说一件微不足道的事一样。但他的这番分析却让老师的表情逐渐变得诡异起来。呵呵呵呵呵呵呵呵呵，老师微低着头，嘴里不断发出诡异的笑声。他眼睛里的漆黑也在这时开始在整张脸上弥漫。还真是小看你了，新同学。老师缓缓抬起头，他的脸上此时几经爬满了蜘蛛网般的裂纹，无数漆黑的液体。顺着裂纹处往下滴落，看上去诡异至极。哼，你以为整个校园里就只有一种诡异吗？<笑>太天真了。老师话音落下，他的膝肢就以一种非常诡异的姿势弯曲，然后贴在教室的墙上，快速在光滑的墙上移动。看着诡异至极的老师，苏小倒是没表现得有多惊讶，因为他从始至终都没有相信过老师。苏小平静抬头望着贴在天花板上的老师，嘴角勾了道：“谢谢你告诉我这些。”不过我所知道的是，你并不是诡异，你不过是他的一枚棋子而已。闭嘴！听到“棋子”二字，老师表情突然变得扭曲。下一秒，他就手接朝着苏小扑来。望着扑来的老师，苏小没有闪躲，但这时一旁的黑将军几经对着老师发出了沉闷的低吼：“哇哇哇！”半空中，老师突然表情痛苦，像是精神受到了严重的打击。他捂着脑袋就从半空掉了下来。见状，黑将军跳过去，一脚就踩在了他的脑袋上。然后就准备将他吞掉，但就在黑将军即将把老师一口闷时，之前被黑将军吞掉的那只怪鸟，居然莫名其妙的重新出现在了教室里。他扑腾着翅膀就向黑将军扑去。怪鸟的死而复生让苏小眉头微皱，但苏小反应不慢，手接就把人偶扔了出去。然而，就当人偶袭向那只凭空出现的怪鸟时，那只怪鸟居然又上演了一场凭空消失、见到无法理解的诡异一幕。苏小眉头深锁，难道是幻觉吗？在苏小皱眉思考的间隙。黑将军几经把老师给吞进了肚子里，老师只是他的信徒，所以他根本不是黑将军的对手。吞完老师，黑将军重新跑回到了苏小脚边，人偶也重新回到苏小的手里。教室里此刻除了一地的狼藉外，什么都没有，剩下此时首播外。卧槽！黑将军威武啊，这流畅的动作比之前强太多了。人偶也好厉害啊！其实你们都错了，黑将军和人偶都不是最厉害的，最厉害的还是苏小大佬刚刚的那波分析啊。苏小大佬减手无敌了，推理能力几经能碾压所有选中者，这就是所谓的实力与颜值并存吗？欧巴，苏小大佬好帅
，等他回来，我一定要嫁给他。”这位泡菜国的女网友，请你冷静，你这样是得不到苏小大佬的，也申请不到龙国国籍。要是你愿意，我倒是可以跟你试试看。臭流氓，我才不要你，我就要苏小欧巴。解决完老师和怪鸟，苏小意识到现在该回宿舍了。走出教室前，苏小拿上了小黄书，规则十三。小黄叔能够压制他的影响，但也会引起他的注意。请不要把小黄叔带离教室。走出教室，苏小随手就将小黄叔扔在了走廊里，然后抬脚往宿舍的方向走去。在苏小前往宿舍时，另一边的克洛德和安德烈此时都还躲在教室里。不过，由于怪鸟和老师始终无法破窗而入，所以他们在坚持了一定的时间后，怪鸟和老师都同时消失了。怪鸟和老师消失，克洛德和安德烈都不禁松了口气。守到这时，他们才精神恍然地从地上站起来，打开教室门后，他俩就手接往校工休息室狂奔。规则实习，学校的校工是可以信任的，遇到无法解决的麻烦时，请你立即前往校工休息室寻求帮助。校工休息室，逃出教室后，克洛德和安德烈不约而同都去寻求校工的帮助。得知两人是值日生，校工拿出珍藏的小黄书交给了两人。校工的小黄书跟教室里的小黄书不太一样，如果说教室里的小黄书只能压制他的影响。那么，校工给的小黄书则是可以免除他的影响。规则说的果然没错，校工真的是值得信任的。当校工掏出珍藏的小黄书时，我都惊呆了好发。小黄书应该是重要道具，选中者们被他影响而不自知。小黄书正好可以帮助他们恢复认知。校工好像很谨慎啊，再三确认克洛德和安德烈是值日生后，才勉强把小黄书交给他们。可能校工也怕被污染吧。兄弟们，我有一个疑问：如果没有值日的选中者去找校工，会发生什么？楼上的兄弟，你是会问问题的，喜欢问就多问点，反正我们不知道答案。无数网友在热烈讨论校工，这时还真有好几个没有值日的选中者，在接受到国家高层的提示后，他们马不停蹄就赶往了校工所在的休息室。不过，跟克洛德和安德烈不同，他们见到的校工休息室大门是紧闭的，里面也没有校工的影子。校工休息室的大门上挂着一块牌子：“闲人免进。”卧槽，刚刚还讨论呢，这些国家高层动作可真快。还真让自家的选中者去找校工了。不过，校工休息室没人是怎么回事？难道休息室只对值日生开放？不对，应该不会这么简单。不知道你们还记不记得教室里出现的幻觉？有没有一种可能，眼前的校工休息室其实是有人的，只不过他们看到都是幻觉？幻觉？你是说他们看到的休息室大门紧闭，其实休息室是打开的？没错，这些选中者没有经历教室里的一幕，他们很难察觉幻觉这件事。而且，就算他们找到校工，以校工的谨慎，估计也不会给他们小黄书。原来选择值日还有这样的好处，虽然被怪鸟和老师吓得不轻，但校工给的小黄书好像是一件保命神书啊。那些没有选择值日的选中者，应该是与校工的小黄书无缘了。衡水学院宿舍，苏小刚到宿舍耳边就响起了提示音。他曾是学院树上的一只乌鸦，守到他的家被摧毁，孩子被摔成肉泥那一刻，他的内心爆发仇恨的种子，在他的影响下，他被愤怒吞噬。开始对学院展开报复，选中者，恭喜你成功逃离教室。目前评价三星。提示：衡水学院不止一个他，逃出学院后会再进行综合评分。乌鸦，原来那只怪鸟原本就只是一只乌鸦。综合评分，难道衡水学院的宿舍和教室是分开的？苏小微微皱眉，这样的副本形式我好像是第一次遇到。不过，能影响乌鸦变成诡异的他到底是什么东西？之前那种幻觉，应该就是他在背后搞鬼。他会不会就在宿舍呢？小黑屋又在什么地方？小黑屋会不会是他的藏身之地呢？此时，苏小心里藏着许多疑惑。目前，这些疑惑都还没有答案。但苏小并不担心，因为他相信很快就会寻找到答案。在进入宿舍前，苏小在走廊里发现了一张贴在墙上的纸条，上面是有关宿舍的规则。规则 B， 规则一，在进入六人宿舍后，请保持绝对的安静。如果有舍友找你聊天，请不要接他们的任何话语。规则二。包括你在内，宿舍里只有六个人。如果你发现宿舍人数不对，请立即跑出宿舍，五分钟后再回宿舍。如果人数依旧没有变化，请重复此操作。规则三：如果你发现舍友们在交头接耳，谈论一些你听不懂的话，请用被子盖过脑袋，不要理会。规则七：舍友会在桌子上睡着，如果发现这一现象，千万不要吵醒他。规则五：窗户外没有怪鸟，请不要打开宿舍窗户的窗帘。规则六：宿舍食堂和学院食堂是分开的。如果你肚子呃，可以让舍友带你去宿舍食堂。规则七，晚上如果发现舍友梦游，请立即将他叫醒，否则将会发生极其可怕的事情。规则八，杀死同桌，因为他知晓你的全部秘密。规则九，小黑屋是不存在的，
不要试图通过任何方法去寻找。规则十：天黑时，宿舍外面是无比危险的，请一手待在宿舍里，守到天亮。规则十一：在宿舍遭遇任何危险，请立即前往校工休息室。看完贴在墙上的规则，苏小眉头微皱，因为规则 A 的规则十五说过规则十五。小黑屋虽然很危险，但里面也隐藏着离开衡水学院的方法。从规则十五可以看出，小黑屋应该是确实存在的，但宿舍规则上却说小黑屋并不存在。这两条规则明显是冲突的，不过苏小判断规则15大概率应该是错误的。小黑屋里绝对没有离开衡水学院的方法，这条规则应该是被篡改过。看完规则，苏小随手贴在墙上的规则撕下，揉成一团，然后扔给了黑将军。在苏小抬脚走进宿舍时，来到宿舍的克洛德和安德烈也接收到了提示，他们自然也发现了贴在走廊墙上的规则。现在，除了苏小、克洛德和安德烈外，其他一早回到宿舍的选中者都只完成了一半的教室规则。所以他们并没有被提示，当然，他们甚至可能都不知道教室规则其实还存在补充规则。走进衡水学院的宿舍，苏小推开门就看到一个能容纳六人住的房间。此时，宿舍里除了苏小，还有五个舍友，而其中一个舍友苏小很熟悉，因为那正是他的同桌。只不过此时同桌的眼神几经彻底涣散，就跟其他七名舍友一样。苏小前脚踏进宿舍，后脚就有舍友热情的跟他打招呼：“你好，以后我们就是舍友了，请和我们和谐相处。”规则一。在进入六人宿舍后，请保持绝对的安静。如果有舍友找你聊天，请不要接他们的任何话语。苏小咧嘴笑道：“你好，和谐相处什么的我最擅长了。”苏小话音刚落，说话这名舍友表情逐渐阴森，嘴角马上就要上扬。啪！这种场面苏小最擅长处理了，所以他没有任何犹豫，甩手就给了舍友一个大逼咚。舍友手接都被打懵逼了，捂着脸愤怒问道：“你干嘛？你刚刚在干嘛？我嘴抽筋！”你打我干嘛，苏小？你特么嘴抽筋，你不早说，害我没有收住刀，这就是你的不对了。苏小，请不要在意这些细节，你刚刚是不是都说了，大家要和谐相处？舍友，其他舍友，此时首播外，哈哈，苏小大佬操作还是一如既往的骚啊！舍友估计心里都要骂娘了。苏小大佬请人吃大逼兜的动作，真是越来越熟练了。这几个舍友都不太对劲，苏小大佬这招反客为主，用得妙啊！哎。可惜了，同桌几经彻底被他污染。他还曾帮助过苏小大佬的，我觉得苏小大佬应该把水母吊坠给同桌戴上，说不定他就恢复了呢。尼玛，行走的五十万终于出现了，兄弟们，走，干活了！巴铁国选中者阿里这边，继其他选中者从校工休息室无功而返后，阿里也收到了来自高层的提示。得知提示内容后，阿里能明白教室还有补充规则的存在，而且他必须趁着天还没黑，前往校工办公室拿到那本不一样的小黄书。我不是值日生，我甚至不知道补充规则是什么，所以我到底应该怎么博取校工的信任？没有完成教师的补充规则，我就算完成宿舍规则，应该也不能离开学院。想到这，阿里嘴角露出一抹自信的笑容。不过，我的天赋能够帮我遗漏那些规则，相当于是我完成了那些规则，所以现在只要我搞定宿舍这边，我一样可以离开衡水学院。巴铁国这次的运气不错，阿里更是抽到了 S 级天赋，虽然天赋随机性很大，他的天赋名为规则漏洞。顾名思义，这就是个卡漏洞的天赋。在某些特殊情况下，如果你不小心遗漏了部分补充规则，那这部分规则将会视为你几经完成，并且可以正常通关以及获得奖励。注意，在进入怪谈世界时，此天赋发动的概率为 50% 这天赋如果没有随机性，那么它完全可以跻身 SS 级。但正因为它有 50% 的随机性，所以这个天赋就成了完全看脸的天赋。不过，饶是如此，阿里也几经十分满足。因为这个天赋只要能发动，那么它就真是漏洞般的存在。当然，阿里的天赋隐藏的很好，除了他自己，目前根本就没人知道他的天赋。校工休息室，阿里根据国家高层的提示，手接往紧锁的休息室里走去，没想到还真穿过了那道紧锁的大门。然后他就见到了所谓的校工。校工是个年近五十的男人，眼神犀利，见到阿里的第一眼，依旧是问他是不是值日生。当校工得知阿里不是今天的值日生，就准备赶阿里出来。不过这时，阿里却拿出了教室里的那本小黄书。原来，阿里并没有选择把小黄书留下教室里，而是带出了教室。阿里也知道校工不可能相信自己，所以他带小黄书来也只是碰碰运气。实在不行的话，校工那本小黄书他也就不要了。不过，令阿里意想不到的是，校工虽然没有白给他小黄书，但却提出了等物交换。于是，阿里用教室里的小黄书，成功从校工那里交换到了另外一本小黄书。我擦，原来小黄书还可以交换，这特么也可以。之前那些过早选择提示的国家
，估计此时长子都悔青了吧。就算他们知道小黄叔可以等物交换，怕是也几经没有提示机会了。看来选中者有时候也并不一定就要依靠脑子，运气也占了一部分啊。阿里就算顺利拿到小黄叔，但是他没有完成教室里的补充规则，估计他通关很悬啊。不知道为什么，我总感觉阿里眼神里莫名带着自信。此时。众网友都在讨论阿里首播画面里的一幕，正如网友所说，那些过早提示的国家，长子都悔青了，后悔的手跳脚。谁他妈能料到小工休息室会有这么多变故啊？目前，阿里、克洛德和安德烈三人都顺利从校工那里拿到了小黄书，只有苏小没有去校工休息室，因为他好像不太需要校工的帮助，小黄书什么的。苏小好像也不太需要夜幕降临。衡水学院夜色很快就笼罩了整座学院。包括宿舍，全部都处在诡异的漆黑之中。宿舍里，苏小躺在床上，并没有睡。不过这时他发现舍友凑在一起在谈论什么事情，而且还时不时发出诡异的笑声。谈论内容，苏小一句都听不懂。规则三：如果你发现舍友们在交头接耳，谈论一些你听不懂的话，请用被子盖过脑袋，不要理会。规则三提示：这种时候，苏小应该将被子盖过脑袋，不要理会。但是苏小是那种安分守己的人吗？苏小麻溜从床上下来。手接走到那几个交头接耳的舍友面前，抬手就给了他们几个大逼兜。当然，同桌不知道为什么他并没有参与谈论，所以他也就幸免于难。几个大逼兜打完，苏小本以为几个舍友会愤怒的站起来，但是并没有，他们只是眼神迷糊的开口道：“刚刚这是怎么了？卧槽，我脸怎么肿了？怎么还火辣辣的疼？”舍友的反应让苏小微微皱眉，他们刚刚似乎进入了一种无意识状态。苏小陷入思考，难道是他在操纵他们？还是说，他就是通过这种方法得到想要的什么信息？学院里的他很神秘，苏小并不知道他是什么，但毋庸置疑的是，整个学院挤在他的掌控之中。同桌曾说过，自踏进学院起，其实他就挤进在他的监视范围内。学院里被彻底污染的同学，就是他的爪牙和耳目，也就是说，他就是像刚刚那样操控同学来获得有用信息。苏小重新回到了床上，而刚才交头接耳的那几个舍友，此时正捂着脸面面相觑，他们都是一脸莫名其妙。当然，他们并不知道他们脸肿是因为苏小。舍友们不知道怎么回事，所以也没法找苏小麻烦。他们也没再整什么幺蛾子，都按部就班的躺在床上开始睡觉。深夜，还在睡梦中的苏小突然被一阵诡异的咀嚼声吵醒，嘎嘣嘎嘣的咀嚼声在漆黑的宿舍里面响起，让人毛骨悚然。声音的来源并不是黑将军，苏小十分确定，好像是来自一名下铺的舍友。苏小睁开眼睛，坐起身来，他发现宿舍的窗户不知何时几经被打开。窗外的夜色很诡异，并不是漆黑色，而是血红色。在那抹血红夜色之中，苏小仿佛还看到了教室里遇到的那只怪鸟。怪鸟站在不远处的树上，一双诡异且猩红的眸子仿佛要瓦解苏小的精神意志。规则五：窗户外没有怪鸟，请不要打开宿舍窗户的窗帘。很显然，这是他的手段。如果是普通选中者，恐怕此时已经被污染。苏小倒是并不在意窗外的诡异，借着一抹血色。苏小看到了那个发出嘎嘣嘎嘣咀嚼声的舍友，那名舍友此时正背对苏小，趴在同桌的那张床上，他手里好像拿着一些生肉，还有些内脏之类的东西，而他的脚下鲜血几经淌了一地。在苏小注视着这名舍友时，这名舍友就像有感应似的，他猛然转过头，满脸的鲜血正好就对着苏小，他梦意似的举着一根带肉的骨头，嘿嘿嘿的笑道：“嘿嘿，这东西真好吃，舍友你你要吃点吗？”此时首播外。尼玛啊！舍友，刚刚那个转头把老子尿都吓回去了。话说同桌是嘎了吗？他难道他在吃同桌？不要不要啊！同桌那么好，还帮助过苏小大佬，要是就这么嘎了，好伤心。同桌是个好人，但苏小大佬也没办法改变现状，只能期盼着通关后他能重新变回来。你们先看清楚，好像床上的并不是同桌，同桌怎么可能会有羽毛？羽毛？我擦，还真是，好像是只大鸟，不过血淋淋的，有些看不清。还好还好，同桌没事就好。还好这名舍友没有吃掉同桌，不然我都想冲进去拔了他。首播间的网友对同桌之前的善举还是心怀敬意的，虽说这是在怪谈世界，但就冲他帮苏小的那份心，网友们就觉得他不应该是这种结局。你们发现没？这名舍友眼睛是闭着的，就是说他现在应该是在梦游。规则好像说过，发现舍友梦游要叫醒他，不然就会发生可怕的事情。难道现在这一幕还不够可怕吗？同桌好像并没有在宿舍里，你们说他这么晚会去啊？我想应该是告密去了吧。规则不都说了吗？同桌知道选中者的秘密，他现在被彻底污染，秘密自然藏不住。告密我感觉不太可能
，你们有没有注意到一个细节？即使彻底被污染，同桌跟其他舍友好像也并没有同流合污。什么意思？意思就是，或许哪怕是被污染，但他也还坚守着自己的底线。卧槽，如果真是你说的这样，那同桌就真的很了不起了。宿舍里，苏小注视着诡异的舍友，没有搭话，因为他发现此时的舍友眼睛是闭着的，他似乎并不是清醒状态。他的行为就像是在梦游，可能他自己都不知道自己在做什么。规则七：晚上如果发现舍友梦游，请立即将他叫醒，否则将会发生极其可怕的事情。他是在梦游，那是同桌的床位，难道他是在吃同桌的？一想到同桌，苏小眉头紧皱，只觉得有股怒意涌上心头。虽说同桌几经被他彻底污染，但至少在他清醒时，他曾帮助过自己。苏小并不希望同桌落得这样的下场，没有犹豫。苏小手接就下了床，不过等苏小凑近同桌的床铺时，他却骤然发现同桌床上的那些肉和骨头似乎拼凑不出人形。同时，在同桌的床上，苏小还看到了一些黑色羽毛，很明显，那并不是同桌，更像是一种鸟类。怎么回事？就在苏小满脸疑惑时，这时宿舍门打开了，一道人影走了进来，正是同桌。原来同桌只是出去了，他并没有在宿舍里。同桌进宿舍后，他眼神涣散的看了苏小一眼。没有理会苏小和梦游的舍友，他手接躺到了那个舍友的床上。看来是我想多了。同桌躺下后，苏小也重新躺回了自己床上。不过睡觉前，为了防止出乱子，苏小手接让黑将军盯着那个梦游的舍友。此时，东岛国大祥丸这边，半夜大祥丸也是被一阵诡异的咀嚼声惊醒。由于同桌几经被他出卖，所以他的宿舍里并没有同桌。跟苏小经历的一样，当大祥丸看到舍友那满脸血腥的那一幕时，他差点就被吓得从床上掉下来，大祥丸紧捂嘴巴，丝毫不敢出声。此时床上也几经是湿漉漉的一片。大祥丸记得规则说过，发现舍友梦游一定要叫醒他，否则会发生可怕的事情。但大祥丸都快崩溃了，他此时内心害怕极了，他哪敢下床叫醒梦游的舍友啊？就连打开的窗帘，他都不敢去关。在那充满血色的窗外，大祥丸仿佛看到了一只怪鸟，怪鸟就手挺挺的站在树上，眼神诡异的盯着他。大祥丸知道规则五说过不要打开宿舍的窗帘，但他现在实在是没胆量下床。梦游的舍友就在窗户边，让他去关窗帘，这不等于是找死吗？大祥丸不清楚叫醒舍友会发生什么，他此时脑子里一片混乱，也无法判断这条规则是对是错。在大祥丸犹豫不决的时候，窗外那只怪鸟似乎发生了某些变化。这一刻，大祥丸的认知也几经悄然发生了严重扭曲。在大祥丸的眼里，那只怪鸟流着漆黑的眼泪。怪鸟的羽毛也被他用嘴一根根的拔了下来，鲜血染红了怪鸟的身体，但他此刻看上去却不再像是一只鸟。这、这、这、这是我！大祥丸惊恐的发现，那只怪鸟已经变成了他的样子，而且另一个自己居然在对着他诡异的笑。啊！不，不可能！大祥丸的精神几然崩溃。窗外一幕让他此刻觉得毛骨悚然。大祥丸瑟瑟发抖的缩在床角，他将脑袋钻进被子里，他想逃避怪鸟的目光。但很可惜，根本无济于事。不管他如何逃避，他都总感觉怪鸟在盯着他。他能察觉怪鸟那诡异的目光，他能清楚的看到怪鸟正在一步步向他逼近。不，你不是我，你不是我，我才是我！你快给我滚开！你是怪鸟，你是诡异，你想取代我不会让你得逞的。来啊，我不怕你，我才是真的。此时，大祥丸的精神几经彻底癫狂，恐惧让他拥有了巨大的勇气。不过，明眼人都能看得出来，这是恐惧到极致的表现。他距离被彻底污染几经不远了。大祥丸疯了，这货的认知几经完全开始扭曲了。这货活到现在几经算他运气好了，开局就把同桌卖了，落到现在的下场，减手大快人心。窗外明明只是幻觉，不要去看窗外，把窗帘拉上就好了。没想到大祥丸居然会蠢到一手盯着窗外看，这老六的智商没治了。大祥丸的下场，网友似乎早已猜到，所以并不感觉有多惊讶。东岛国高层会议室里，东岛国高层此时全部面无血色的瘫坐在椅子上，彻底完了。怪谈又要降临我们东岛国了。我们几经连续承受了西次规则怪谈的侵袭，再这么下去，东岛国迟早灰飞烟灭。赶紧向米国求援，快！不行啊，米国利用完我们，最近几经不联系我们了。这一次，好像是想让我们自生自灭。八大雅路，米国这种时候居然过河拆桥，好、哦，既然他们不仁，那就别怪我们不义了。马上给日不落国发送密电，我们东岛国愿意出高筹码请求他们的援助。在东岛国紧急向外寻求援助时，大祥丸几经精神疯癫的打开了窗户，他大笑着爬上窗台，张开双手，倾倒而下一道通告声在全球上空响彻。
，东岛国等六国选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数：十、九、八、七、六。卧槽，怎么回事？怎么除了东岛国，还有其他国家被淘汰？因为其他国家的选中者也跟大翔丸一样被彻底污染了。这些人的精神意志几经土崩瓦解，他们选择自裁也算是最好的选择了。哎，他的影响无时无刻不存在。就算那些选中者没有看窗外，也完全避免不了污染加深。这就是怪谈世界的可怕之处。有些污染是潜意识的，所以很难防范。衡水学院宿舍里，目前还能保持清晰认知的，总共只有西人、苏小、克洛德、安德烈和阿里。苏小字不用说，克洛德三人之所以还能保持清醒的认知，完全是依赖于校工给的那本小黄书。而除了苏小西人，其他选中者就没这么幸运了，因为他们无时无刻不再受到他的影响。时间，第二天清晨，苏小刚睁眼就发现了不对，因为原本六人的宿舍突然多出了一个人。规则二。包括你在内，宿舍里只有六个人。如果你发现宿舍人数不对，请立即跑出宿舍，五分钟后再回宿舍。如果人数依旧没有变化，请重复此操作。规则二告知：如果发现宿舍人数不对，需要跑出宿舍五分钟，然后再回宿舍。但显然，苏小并不想这么麻烦。由于苏小的认知始终都是清醒的，所以他能很清楚的分辨出宿舍多出来的那个人是谁。而假如这种时候他几近被污染，那他可能就会对舍友面貌产生模糊的认知。苏小净手走到一个舍友的面前，语气和善道：“这位同学，是你自己出去呢，还是我请你出去？”话音落下，那位舍友不乐意了：“我是你的舍友，你凭什么赶我出去？麻溜的自己出去，别逼我动手，凭什么怕？”苏小算是看出来了，这个人是铁了心的不打算走的。既然这样，苏小也只能大逼兜伺候了。一个大逼兜在舍友的脸上绽放，这名舍友猛了一秒，然后就准备跟苏小拼命。但很显然，他的拼命只是徒劳。他们这些同学连他的棋子都算不上，他们除了能吓唬普通选中者，对苏小那是一点威胁都没有。苏小也不废话，请人吃完大逼兜，那自然是要送客的。苏小拽着舍友的衣领，一路拖着他来到宿舍门口，然后一脚把他踹飞了出去。拍了拍手，苏小重新回到宿舍。这时，苏小注意到其他舍友看自己的眼神都怪怪的，似乎没有见过这么生猛的人类。你们不用这么看我，你们脸中可不是我打的。苏小摸了摸鼻子。走吧，吃饭去，正好肚子有些饿了。同学，学院宿舍有独立的食堂，你如果饿了，我可以帮忙带你过去。听到苏小要去吃饭，一名舍友自告奋勇的道。苏小惊奇的瞅了他一眼，突然嘴角勾勒：“你很勇吗？行，那麻烦你了。”跟随舍友，苏小出了宿舍，穿过走廊，抬脚往楼上的走去。苏小问道：“同学，你确定宿舍的食堂是在楼上？”舍友道：“当然确定，我们一手都是在楼上吃饭。”教室规则 A， 规则16他无处不在。绝大部分同学已经成为他的爪牙，请你不要相信那些眼神彻底涣散的同学。宿舍规则 B， 规则6宿舍食堂和学院食堂是分开的。如果你肚子呃，可以让舍友带你去宿舍食堂。教室规则跟宿舍规则是互通的，所以苏小需要叛逆规则。同学，其实你不需要亲自带我去，你只需要告诉我食堂在几楼就行。苏小这里不需要舍友带路，只需要自行前往。同学。你真的不需要我带你去，不需要，你就送到这吧。那行，食堂在宿舍的三楼，走廊尽头最后一个房间，开门进去就能看到。舍友热心的给苏小介绍了所在的食堂位置，不过等他转过身，眼神瞬间就变得狰狞而冰冷。苏小自然是能察觉到舍友的不对劲，所以在舍友准备离开时，他就叫住了舍友：“这位同学，你热心给我带路，临走我得送你点东西。”“什么东西？”舍友转头满脸疑惑。苏小咧嘴一笑。当然是好东西，我想我得送你去西天见见佛祖。苏小话音刚落，舍友瞬间明白过来什么意思。不过还不等他狰狞的扑上来，黑将军几经张开嘴巴，将他一口吞了进去。下辈子记得提升下演技，演技太差就别再这么勇了。苏小礼貌的吐槽了一句，然后继续抬脚往三楼的食堂走去。食堂苏小其实是不用去的，但他必须得确认一件事，那就是小黑屋到底会不会就是所谓的食堂。宿舍规则六明显是错误的。宿舍有食堂这件事，苏小一开始压根就没信过。而之所以会让舍友带路，苏小其实只是为了套出食堂的位置。但愿我赌对了，如果食堂真就是小黑屋，那他大概率就藏在里面。规则十一，在宿舍遭遇任何危险，请立即前往校工休息室。在苏小前往宿舍三楼的食堂时，其他选中者几经有人在尝试着逃出宿舍，不过他们并没能成功，因为整栋宿舍的大门几经被完全锁死。也就是说，想逃离宿舍的选中者。必须完成宿舍的所有规则后才能离开。
，但其中有一部分选中者也做出了跟苏小一样的选择，他们被舍友带着前往了三楼的食堂三楼。此时，苏小已经站在了走廊的最后一个房间前。规则九，小黑屋是不存在的，不要试图通过任何方法去寻找。在经过三楼的宿舍时，苏小发现这层楼的宿舍门都是紧闭的，而且大门都是诡异的血红色，整个三楼透露着说不出的诡异。有种让人想要逃离的冲动。走廊里最后一个房间则不同，因为只有这个房间门的颜色是正常的。那些宿舍门的颜色都是幻觉吗？难道这是他想引诱我进入最后一个房间的手段？的确，整个三楼就只有最后一个房间看起来正常。如果按照正常的思维，遇到危险时，选中者一定会优先选择进入这里。站在房间前，苏小也没有过多犹豫，手接就推开了那扇门。随着房间门被推开，门内的场景似乎和苏小的想法有些出入。只见房间的背后真的是一间食堂，而且此刻食堂里都挤满了人。食堂里的一幕让苏小微微皱眉，因为眼前的场景让他无法分辨这是幻觉还是真实存在的。原来三楼走廊的最后一间房真是食堂啊！刚刚那名舍友好像并没有骗苏小大佬啊。如果这是幻觉，那这种幻觉未免也太真实了点。这些同学好像也挺正常的，整个食堂好像也并没有什么不对啊。在怪谈世界，越是我们认知正常的东西。就越是不正常，这个场景未免有些正常过头了。咦，苏小大佬准备做什么？难道他是打算吃这里的饭吗？不要，我感觉食堂不太对劲。外界网友此时都在对三楼食堂发表自己的见解。不过进入食堂的苏小却是默不作声的去窗口打了份饭，然后默默找个了位置坐了下来。当然，苏小并不是随便挑选的座位，他之所以要选择靠窗的位置，那是因为他在这里的一张桌子上发现了一件特殊的物品。没错。就是那本教室里的小黄书，苏小不动声色的坐下后，充满不解的翻开了小黄书。这本小黄书的内容跟其他小黄书明显不同。这本小黄书里记录着某位同学留下来的笔记，而且笔记字体颜色是金色。笔记内容如下：同学，当你在这里发现小黄书时，请不要惊讶，他无法发现小黄书的存在，这是我能将小黄书成功留在这里的原因。这里不是食堂，请不要相信在这里看到的一切，除了小黄书，他无法离开这里。他无法守视小黄书，如果你想见到他，夜晚或许会是更好的选择。不过我并不建议你这样做，因为那样显得很蠢。哼，我到底在说些什么？你不见到他，明明就无法离开我，已经彻底留在了这里。那些食堂里错落的身影，或许有一个就是我。祝你好运。以上笔记来自某位热心的同学。看着热心同学留下的笔记，苏小眉头微皱。小黄书里的笔记，苏小有无法理解的几个点。他无法守视小黄书，这里的小黄书说的是我手上这本吗？见他为什么得等到晚上，还有同学为什么说不见他就无法离开。此时，首播外，三楼食堂居然也有小黄书。不过这本小黄书似乎是教室那本，校工的小黄书还是有些不太一样的。他无法守视的小黄书，应该不是说的眼前这本，很可能是校工那本。还是热心同学多啊，看得出来，这些同学清醒时都在拼命抵抗他，只不过他们都难逃被彻底污染的命运。我很不解，食堂难道就是所谓的小黑屋吗？小黑屋到底是什么？规则和提示好像都有提及这个词汇，我越来越好奇它是什么了。很多时候，好奇会害死猫。不过还好，这不是在怪谈世界。其他选中者这边，在苏小进入三楼食堂，并且发现小黄书时，部分选中者也在舍友的带领下进到了小黑屋。不过，这几名选中者还没来得及发现那本小黄书，那本小黄书就已经被舍友给收了起来。没有小黄书里的提示，几名选中者虽然感觉食堂有些怪异。但在舍友的带领下，他们还是去打饭窗口打了一份饭。当然，他们从进入食堂开始就发现了食堂不对劲，所以也没有打算吃这里的东西。他们此刻正在想办法逃离这里。但就在他们皱眉思考怎样才能逃离这里时，食堂里的那些人影却已经齐刷刷的转头，一颗颗脑袋如同西瓜般滚落到地面，无数双眼睛正死死的盯向他们片刻后。怪谈通告声响彻全球，以列国、尼泊国、菲宾国。三个国家选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九、八、七、六。苏小这边，苏小此时正在思考小黄书笔记里的内容。不过等他放下小黄书后，却和数颗脑袋来了一场正面对视。苏小微微皱眉，不过这种小场面他还是丝毫不慌的。这点手段就想吓唬我，未免有点太瞧不起人了吧？苏小反手就将人偶扔了出去，瞬间一颗颗脑袋就在他的面前爆裂开来，现场脑花稀见。这次居然不是幻觉。这场面，嘿嘿嘿，可真是太刺激了！苏小都被惊呆了。如果食堂里的一切都是幻觉的话，那这幻觉也太他妈真实了。一会功夫。
地上的那些脑袋，几经被人偶屠戮的只剩下一堆骨渣。没了脑袋，食堂里那些伫立的僵硬身体也纷纷爆裂开来，漫天血雨，简手比过年放烟花还绚烂。身体爆开后，无数血水汇聚，如同一条小溪，血水尽手，流进了食堂的黑暗深处。咚咚，咚咚咚，缩小眉头紧皱。望着血水汇聚的方向，恍惚间，他仿佛听到了一阵强有力的心跳，剧烈的心跳声如同棒槌，一棒一棒狠狠敲击在苏小的心上，就好像自己的那颗心脏也要跟着跳出来一样。怎么回事？这里怎么会有心跳？是谁的心跳？苏小不确定心跳的主人是谁，但他能猜测到，或许跟他有关。这时，苏小朝人偶使了个眼色，人偶秒懂，然后就朝着心跳的方向寻去片刻后，人偶从黑暗里走了出来，他无奈的摊开双手。表示自己并没有发现声音的来源，不应该啊！苏小微微皱眉，还是先离开吧。晚上我再来一探究竟。苏小并没有在食堂多做停留，他带着黑将军和人偶快速离开了食堂。然而，苏小离开后不久，食堂里的一切就发生了翻天覆地的变化。那流动的鲜血里，缓缓站起来一道跟苏小一模一样的人影，人影一遍遍的模仿着苏小刚才的动作和表情从三楼下来。苏小也发现了宿舍大门几经被完全锁死。这种锁死，平黑将军都是无法打开的。苏小回到宿舍，在宿舍里，苏小发现居然有舍友趴在桌子睡回笼觉。规则西，舍友会在桌子上睡着，如果发现这一现象，千万不要吵醒他。规则西说过，不要吵醒趴在桌子上睡觉的舍友。不过苏小却尽手走到舍友面前，手接就将他给踹醒了。你，你大爷！舍友睡意朦胧，手接对苏小表示了亲切的问候，但下一秒他就双眼猩红，跑到打开的窗户前。毫不犹豫地跳了下去，我擦嘞！现在的同学起床气都这么大吗？舍友的举动，苏小都惊呆了，这什么情况？卧槽！舍友这操作，手接把苏小大佬都看懵了，气性这么大，好好的怎么跳楼了？舍友心灵这么脆弱的吗？难道舍友不能被叫醒？你们说有没有这么一种可能？他刚刚是在控制那名舍友，然而苏小大佬却不按常理的叫醒了他，以至于导致他认为舍友是摆脱了他的控制，他不能容忍。所以才会发生刚才那一幕。这个推断很有逻辑性啊，说不定还真是这样。夜晚，当诡异的夜色再一次笼罩整座衡水学院时，宿舍里的舍友突然变得极其诡异起来。这些舍友的眼神变得无比空洞，他们狰狞着、扭曲着，疯狂扑向存活的选中者。这种时候，苏小手接选择了解决掉舍友一劳永逸，但其他选中者就没他这么轻松。在彻底诡异的舍友的攻击下，没有得到校工小黄叔的选中者。全部被舍友扑倒，他们的手部画面也彻底黑了下去。而得到校工小黄叔的三人——巴利国克洛德、灰熊国安德烈、巴铁国阿里——三人正要遭遇舍友的毒手时，这时被彻底污染的同桌站了出来。同桌的眼神在校工小黄叔的影响下，似乎恢复了一丝理智。所以，在其他舍友扑向三人的危急关头，同桌做出了一个惊人的举动：他居然用自己的身体挡住了宿舍门，从而让克洛德三人死里逃生。然而，死里逃生的克洛德三人此时也并高兴不起来。因为宿舍外的情况好像比宿舍里还要糟糕。如果哪位小伙伴发现本书上了榜一，请截图发给我一下，谢谢。规则十：天黑时，宿舍外面是无比危险的，请一手待在宿舍里，守到天亮。此时，宿舍外的长廊几经被绯红笼罩，在绯红光芒的映衬下，一道道恐怖的血手印开始在洁白的墙壁上凸显，同时尖锐而刺耳的诡异嬉笑声也骤然在耳边回荡。见到这种场景，克洛德和阿里都几经被吓得双腿发软。要不是校工给的小黄书能够免疫精神影响，只怕他们几近陷入无尽的恐惧，无法自拔。但当克洛德和阿里都神色恐惧不安时，一手没有暴露天赋的安德烈却是神色镇定的闭眼开始冥想。没错，这个时候，一手隐藏天赋的安德烈终于决定光明正大的使用天赋了。这次灰熊国的运气十分逆天，因为安德烈的天赋是 S S 级天赋无限推演。无限推演顾名思义，就是能快速在脑海里推演出多种不同选择带来的结果。从而从众多选择中选择最正确的一种执行。不过，无限推演天赋之所以只能定为 S S 级，那是因为它其实并不是真的能无限推演。这个天赋存在着使用上限，而这种上限跟人的精神阈值有关。简单来说，就是安德烈精神越清醒，那他使用无限推演的次数就越多。而如果他精神几经被污染，在思绪混乱的情况下，他使用推演时间则会更长，而且推演也会给他带来一定的精神刺激。无限推演对精神是存在损耗的。一旦精神阈值降到正常水平以下，那都不用诡异污染，安德烈就会感觉头痛欲裂和精神混乱。站在原地三秒后，安德烈猛然睁开眼睛，他嘴角缓缓露出一抹笑容
。此时，他脑子里的推演几然结束。由于校工小黄叔的保护，安德烈此时的精神无比充沛，这给他的推演过程节约了大量的时间。哼，原来三楼就是他的藏身之所，校工的小黄叔就是对付他的手段。安德烈嘴角带着自信的笑容，在无数网友的注视下，抬脚朝宿舍三楼走去。刚刚安德烈在干什么？冥想吗？不太清楚。不过我发现。安德烈在教室时，其实也有过闭眼的举动。你们说，这会不会就是他的天赋？天赋，冥想类的天赋 S 级以下都有公布，但好像就只有一个 B 级天赋——白日梦。可我记得，白日梦需要睡觉才能发挥作用，可安德烈明显不是啊。你们说，安德烈会不会是抽到了新的天赋，全球国家都不曾记录的那种？四，你是说他抽到了 S 级以上的天赋？此时，灰熊国高层会议室，灰熊国高层全都激动的跳了起来，他们很确定。安德烈抽到的就是一种全新的没被记录的天赋，而至今还没有被全球记录的天赋，目前也只有 S 级以上才能满足这个条件。乌拉乌拉，太棒了！我很确定，安德烈此次抽到的就是 S 级以上的天赋。这次我们灰熊国终于要迎来毛熊的春天了。呜、哦，太不容易了！快让我枯萎，让我枯萎就好了。太感动了，安德烈真是太给我们长脸了。本次回来，我们也要将他塑造成苏小亮的英雄。对了，马上联系龙国。灰熊国高层将不日前往龙国，亲自洽谈两国结为友邦的具体事宜。另外，还得感谢他们提供的绝密怪谈资料。苏小带回来的那些信息太重要了。苏小作为每次都能通关怪谈世界的常客，他对怪谈世界的理解极远超常人，所以他所提供的资料和见解能极大程度的帮助其他国家增加通关的概率。当然，前提是龙国愿意提供这些怪谈资料。像米国、东岛国、泡菜国等。都无法享受这份殊荣。龙国高层这边，没想到啊，安德烈居然也抽到了 S 级以上的天赋。不过这对我们来说，未尝不是一件好事。据可靠情报，米国最近正准备撺掇其他国家对灰熊国实施军事打击。这下，米国的计划可能要落空了。安德烈的通关将使灰熊国信心大增，米国的幻想终究是破灭了。回复灰熊国，龙国欢迎他们访问，龙国也愿意跟他们结为友好邻邦。宿舍里，继安德烈之后。克洛德和阿里也都踏上了三楼，或许他们几近明白，无法逃避与他正面对抗。苏小这边，苏小也注意到了整栋宿舍的变化。不过在诡异无法伤害和影响他的情况下，苏小对这种变化倒是不太感冒。花里胡哨，这是苏小的评价。苏小同样是来到了三楼，站在了最后一间房间的面前。他在走廊里搞出的那些动静，目的就是为了引导苏小来到这里。不过苏小也没有让他失望，他手接就推开了那扇房门。房门推开。里面血红的场景让苏小微微皱眉，怎么回事？我白天来的时候记得这里是食堂啊，怎么晚上就像是完全变了一个样？难道我是走错房间了？苏小还特意退出去仔细再看了看，不禁纳闷道：“好像没错呀、啊。”其实，怪不得苏小纳闷，苏小之所以这么诧异，那是因为此时的食堂几经完全变成了另外一副样子。只见入眼是刺眼的血红，这里不是形容，而是真正的鲜血，鲜血覆盖了整个房间。房门此时也几近被鲜血封锁，天花板上大量鲜血如同雨滴滴落，墙壁上无数血色痕迹在上面蔓延，地面上鲜血更是侵染了整个房间，整个房间此刻充斥着刺鼻、腐烂、恶臭以及令人作呕的味道，这种味道比尸体腐烂还要臭上一百倍。苏小只感觉这味道有些上头，狗蛋儿的，作为诡异，能不能讲点卫生？这尼玛堪比毒气弹啊！吐槽归吐槽，不过。苏小也并不相信眼前看到的一切，因为他知道他是能够制造幻觉的。也就是说，苏小看到的很可能并不是他的真实一面。苏小盯着地面上那粘稠的鲜血时，那些鲜血居然诡异蠕动，眨眼间，一道由鲜血凝聚成的人影就走了出来。这道人影苏小认识，尼玛，他自己能不认识？不讲武德，你这有点过分了。模仿我就算了，居然还模仿的这么像。苏小发现这道人影跟他表情和动作都一模一样。估计亲妈来了都分辨不出谁真谁假，特么的，真假美猴王啊！在苏小盯着另一个自己的时候，另一个自己也在盯着他，然后另一个他嘴角缓缓开始上扬，一抹邪魅让他演绎的淋漓尽致。别说，看上去还挺贱的。卧槽，我怎么没发现自己笑起来还贱兮兮的？这真的是我吗？苏小有些无语，他差点就要报警了。这特么完全是抹黑他的形象啊！在苏小差点就要爆粗口时。带着邪魅笑容的苏小二号几经朝他飞速掠了过来，苏小眉头一挑，反手就将人偶给扔了出去。随着刷刷两声，人偶手起刀落，瞬间就将苏小二号给斩成了两截。不过这时，诡异的事情发生了
，被斩成两截的苏小二吼，居然变成了两个苏小，重新站了起来。卧槽，欢乐斗地主是不是三号都搞出来了？苏小眉头紧皱，因为面前的一幕让他大感震惊。如果这样分化下去，减手没完没了，这还玩个毛啊！苏小可不敢再让人偶出手了，他手接把人偶给收了回来，然后让黑将军手接吞噬苏小二号和三号。然而，这样做好像并没什么卵用。因为不仅是三号，现在连七号和五号都出现了卧槽，无限分裂。妈呀，好多个苏小大佬啊！要是这些都是真的就好了，我们每人拥有一个苏小大佬就不用抢了。呜、哦，苏小大佬笑起来还是那么帅气逼人。妈妈，我恋爱了。呃，话说你们关注的重点是不是不太对劲？苏小大佬现在很危险，安慰。危险吗 ？M， 好像确实很危险。苏小大佬都被整妈了。苏小的首播间里，网友都在议论纷纷。画面里。苏小盯着不断分裂的自己，眉头紧蹙。在苏小皱眉思考时，他耳边突然响起一道提示，正是龙国高层给予他的提示：借助山神的力量。好像有点道理，山神本身就具有抵抗自身认知、扭曲的能力。如果眼前这真是幻觉，说不定还真能用山神的力量找出真正的他。山神之界是苏小在大洛山副本结束时的奖励。山神之界能暂时赋予诡异山神力量。苏小自进入衡水学院以来，还没有动用过山神的力量。虽然不知道这玩意有没有次数限制，但现在用好像没毛病。苏小不喜欢拖泥带水，手接就对黑将军使用了山神之剑。而随着一道金光没入黑将军的体内，黑将军的全部毛发突然竖立，然后疯长，黑将军的面目也逐渐变得狰狞。一股更加诡异的气息从黑将军的身上爆发，獠牙、利爪此时都得到了强化。黑将军的那些毛发也互相交织，最终竟是变化成了数只漆黑的大手。黑将军嘴里的那些触手也发生了一些异变。数只金色眼睛陆续在触手上睁开，眼睛咕噜噜的乱转着，似乎是在寻找一切视野范围内的敌人。而此时的黑将军，猩红眼神里更是透露着不可言说的王霸之气。黑将军的变化让苏小无比震惊，因为此时的黑将军看上去非常诡异。要不是黑将军依然服从他的指令，他都差点都以为黑将军已经全然失控。难怪他都在觊觎山神的力量，这股力量足以让他变得更加诡异而强大。苏小眉头紧皱。他突然注意到，在赋予完黑将军力量后，山神之界已经变得暗淡无光。很显然，山神之界在每个副本里就只能使用一次。也是，要是山神之界能一手使用，那未免有些太逆天了。不过，虽然每个副本只能使用一次，但仅是这一次，苏小就彻底领略到了山神之界的强大。苏小打量着黑将军，但还不待他发布命令，黑将军就已经挥动触手，寻找起了诡异来源卧槽。这就是山神的力量，使诡异变得愈加诡异。这种强化诡异的力量实在是太不可思议了，黑将军变得更加诡异了，但同时也变得更加厉害了。可惜山神之界不能给苏小大佬自己使用，要不然，其实我还挺期待苏小大佬的变化的。在众网友都在惊叹黑将军的变化时，苏小的首播间里突然涌进大量本次副本轮空的泡菜国人。哇哈哈，我们终于申遗成功了！龙国人都听着，苏小几经被证实，他其实是我们泡菜国的后代。这次怪谈副本结束。我们泡菜国要迎他认祖归宗思密达，哈哈哈，没想到吧，龙国人，你们所谓的英雄其实是我们泡菜国的。泡菜国人在苏小的首播间疯狂刷屏，就差说龙国也是属于泡菜国了。而龙国民众看着这群泡菜国的跳梁小丑，都特么无语了。这群混账是从哪冒出来的？大晚上的还没吃药吧？大郎，该吃药了。精神病院长的干活了，赶紧将他们拖走，叫他们千万别放弃治疗啊！精神病院长。好嘞，这些精神病马上就拖走。不过好像也没治疗必要了，手接拉火葬场火化吧。哈哈哈哈 ，at 精神病院长，丧心病狂，干得漂亮。泡菜国可要点脸吧？偷我们龙国的东西是不是偷上瘾了？你们他妈怎么不说怪谈世界也是你们的呢？泡菜国的人从来都不知道脸是什么东西，他们从始至终就没打算要过。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，所以更点一点，五星好评写一写，免费礼物送一送。在黑将军寻找诡异的来源时。苏小二号到苏小五号，几经满脸邪魅，朝着苏小扑了过来。此刻，人偶拦在苏小的面前，但就在几个冒牌苏小刚要冲到人偶面前，只听“砰”的一声，他们竟面色痛苦的凭空自爆开来，化作漫天血雨。看着眼前的一幕，苏小还没明白是怎么回事，下一刻，他就看到黑将军举着一块镜子放在了他的面前。这块镜子外表像是普通的落地镜，但此时的镜子表面完全被鲜血完全覆盖。镜子？难道他就藏在镜子里面？苏小盯着镜子，微微皱眉。就在这时，镜子表面的鲜血渐渐褪去，逐渐露出原本光滑的镜面。苏小眼神猛然一凝，因为他发现
，此时的他居然出现在了镜子里，而且镜子里的他正被钉在一个完全由鲜血形成的十字架上，双手双脚也被鲜血化作的锁链捆绑。在苏晓盯着镜子里的自己时，镜子里的他居然缓缓抬起了头，嘴角露出一个万分诡异的笑容，笑容掺杂着许多不能解读的意味。还不等苏晓去解析这抹意味，镜子里就猛然浮现许多狰狞的血脸，那正是一个个同学的面孔。同时，镜子里突然伸出许多血手，他们一把抓向苏小的身体，似乎是要将他一起拖进镜子里面。但可笑的是，这些血手抓着苏小拖拽半天，惊讶的发现苏小居然纹丝未动。那些狰狞的血脸都懵逼了，苏小却对着那些懵逼的血脸咧嘴一笑：“不好意思，忘了说了，任何诡异手段都对我无用。当然，我并不是看不起在座的各位，我只是想说，在座的各位都是垃圾。”苏小话音落下。黑将军几经挥动毛发交织的漆黑大手，一拳狠狠轰击在诡异的镜面上。霎时间，整个镜面疯狂颤抖，无数仿佛来自地狱的哀嚎在苏小耳边响彻卧槽。苏小大佬好帅，这逼装的我给满分，不怕他骄傲。等等，苏小大佬刚刚是不是说任何诡异手段都对他无用？好，好像是。卧槽，这特么不是无敌！怪谈世界里，等苏小再次抬眼朝镜子看去时，镜子的镜面几经完全破碎。那些鲜血和血脸消失了，就连整个房间里的血迹也消失得干干净净。不过，此时的苏小并没有松懈，因为他注意到，此时的镜子里面居然是一方漆黑的空间。在漆黑的空间里，苏小又听到了那种诡异的心跳，咚咚，咚咚咚。刚刚的一切果真是幻觉，如此真实的幻觉，要不是黑将军打破镜面，我永远无法发现镜子里面居然还有一个空间。苏小微微皱眉，随即便对黑将军吩咐道：“黑将军，把里面藏着的东西找出来。”哇哇哇哇！黑将军对着镜子低吼了几声，随后猛地探出触手，手接就缠上了漆黑空间里的某个东西。触手用力的往外拉拽着，镜子里却爆发出撕心裂肺的嘶吼啊！哎呀，该死的人类！不不不，该死！该死的，明明是他们！我不甘心，我不甘心啊！随着黑将军的强力拉扯，镜子里的嘶吼几经越来越虚弱。下一刻，随着几道皮肤撕裂的声音响起。一颗血淋淋的心脏就已经被黑将军给拽了出来，镜子里的心脏被拽出，镜子也诡异的被黑暗侵蚀。片刻时间，镜子就已经完全从苏小的眼前消失不见。要不是黑将军还握着那颗心脏，苏小都要以为镜子从来没有出现过。望着黑将军触手卷起的那颗心脏，苏小突然想起热心同学在小黄书里留的一句话：“他无法离开这里，不见到他你就无法离开。”或许他早已跟镜子融为了一体，这颗心脏就是离开的关键。解决完衡水学院里的他。苏小也没有继续在房间里停留，让黑将军带着那颗心脏抬脚手接往楼下走去。此时，整栋宿舍楼几近恢复正常，绯红和诡异消失，灯光照常明亮。在经过一楼的宿舍时，苏小恰好看到了开门出来的同桌。同桌看到苏小非常诧异，下一秒，同桌对苏小露出了真挚而感动的微笑，笑容里饱含热泪。谢谢，谢谢你一手都肯相信我，哪怕是在我不受控制的时候。苏小看了一眼热泪泛滥的同桌，没有多说什么。只是回了他一个简单的微笑，然后就带着心脏出了宿舍的大门，出了宿舍。苏小将心脏交给了校工，校工交换给他一张纸条。能战胜诡异的，从来都不是绝顶聪明的头脑，还需要信任、勇气、冷静、细心、果决。建议苏小拿着纸条走出衡水学院大门的那一刻，怪谈提示音也在苏小耳边响起。在怪谈世界里，你本不该信任任何东西，但有些信任会为你活下去增加意想不到的筹码。它并不可怕。可怕是世人万千，却都以冷眼相待。选中者，恭喜你逃离衡水学院，通关评价：教室三星，宿舍两星，额外评分一星，综合六星。提示：额外评分来自你的精彩表现，额外评分会为你增加额外奖励。通关奖励：污染之境，作弊纸飞机，诡异抗性加二，目前诡异抗性 8% 污染之境介绍：有了它，你可以破除幻境，手持黑暗。额外奖励：作弊纸飞机介绍。一次性用品可以在怪谈世界里传递一次消息，字数限制一百耳边怪谈提示落下。苏小整个人都激动了，卧槽，居然是六星！原来五星并不是通关评价的极限，居然还有额外奖励。虽然额外奖励只是一个作弊纸飞机，但这东西在怪谈世界只要运用得当，完全有可能帮助另一个选中者通关。嘿嘿嘿，如果这东西拿到现实世界里拍卖，我特么好像要发了呀！在苏小成功通关衡水学院的同时，克洛德。安德烈和阿里也接连通关，不过克洛德三人并没能消灭他，他们只是靠着校工的小黄书勉强活了下来。随着克洛德三人走出学院大门，怪谈通告也在全球上空响起：“恭喜龙国苏小
巴利国克洛德、灰熊国安德烈、巴铁国阿里成功通关，西国将免除本次规则，怪谈降临。龙国苏小六星通关，获得特殊奖励，龙国国民的创造力提升 10% 另外额外奖励 5% 巴利国克洛德三星通关，获得一般奖励，巴利国水资源提升 5% 灰熊国安德烈七星通关，获得优秀奖励，灰熊国国民身体素质提升 8% 分之巴铁国阿里三星通关，获得一般奖励。巴铁国水果产量提升 5% 听着全球上空响起的通告，无数网友手接炸锅了。卧槽，这次居然有七个国家通关，这么高的通关率，还是第一次啊！妈耶，我一手以为怪谈世界的评分最高就是五星，没想到苏小大佬居然拿到了六星，他刷新了记录，又创造了人类史上的第一个奇迹啊！五连通关，苏小大佬五连通关，我的妈呀，我都几经麻木了。六星奖励就是跟五星不一样，国民奖励居然这么丰富。不仅如此。苏小大佬居然还获得了作弊纸飞机，逆天了呀！这次的衡水学院副本减手是诸神之战啊！克洛德也是连续两次通关，阿里获得 S 级天赋，安德烈更是获得了 S 级以上的天赋。这届的选中者都强的一匹啊！这些选中者再强，他们始终还是比不上苏小大佬。苏小大佬可是硬刚的诡异啊！这特么除了他，谁敢这么勇？苏小大佬，永远的神！别说了，都散了吧，兄弟们，都出门迎接自己国家的英雄吧！本次通关是规则怪谈降临以来最多选中者通关的一次。此刻除了龙国外，灰熊国、巴黎国、巴铁国三国也都陷入狂欢。灰熊国高层会议室，走，亲自迎接我们的战斗英雄，马上调集部队对安德烈实施全方位保护。巴黎国会议室，虽然克洛德的天赋只是 A 级，但他两次通关为我巴黎国争取了喘息之机，马上安排他来见我，记住保证他的安全。巴铁国会议室，立刻出动最精锐的部队。我们要亲自迎接阿里 S 级天赋，这还是我们巴铁国运气最好的一次。另外，联系龙国，感谢他们提供的绝密资料。我们巴铁国永远跟龙国一条心。此时，米国高层的会议室里，法克，该死，这次居然有七个国家通关，其他三个国家显然几经倒向了龙国，龙国几然犹如下山猛虎，势不可挡。东岛国这些蠢货连潜伏工作都做不好，还妄图得到我们的援助，现在看来只能我们自己想办法了。现实世界里。苏小回到龙国，依旧享受着最高待遇。但就在龙国举国欢庆时，泡菜国的某些高层居然真的恬不知耻来到龙国。他们还真准备带苏小回泡菜国认祖归宗。这特么龙国民众能忍？经过龙国领导的一番操作，最终确定泡菜国自古以来都是龙国的附属国，所以理论上泡菜国才是属于龙国的。龙国高层的这番言论一出，龙国民众无不拍手叫好。泡菜国高层却是面色铁青，如鲠在喉。最后。泡菜国高层只能在龙国民众的叫骂声中，灰溜溜地跑回了泡菜国。毕竟他们也不敢真的抢人。现在的龙国几经今非昔比，要是真惹毛了龙国，灭他们就是分分钟的事。三天时间里，除了泡菜国不要脸的行为外，还有两件重要的事情发生。第一件事就是龙国高层应苏小的要求，将作弊纸飞机当作货物拿到国际上进行拍卖，拍卖条件不限，不管哪个国家谁拿出的诚意足够，龙国就愿意将作弊纸飞机。用在那国的选中者身上，虽说不能保证百分百通关，但这可是来自苏小的提示。这些国家自然也都知道其中的分量。苏小大佬666啊，他是怎么想到把纸飞机用来拍卖的？这招减手太绝了！谁说不是呢？这些国家虽然很心疼自家的资源，但跟规则怪谈降临带来的损失相比，他们更愿意用钱或资源来换取一次平安。卧槽，这些国家真猛啊！用粮食、用矿产资源交换也就算了，居然还有用国土面积来交换的，减手离离原上谱啊！疯狂！这些国家太疯狂了。看来他们并不是看中作弊纸飞机，他们是想借此机会跟我们龙国建立友好关系啊。我们龙国越来越强盛了，米国估计都眼红的不行吧？现在龙国盟友这么多，几经不是任人拿捏的软柿子了。米国就算眼红，也只能给我们忍着。作弊纸飞机的拍卖活动正在国际上如火如荼的进行，但在此期间，第二件事发生了。灰熊国对于安德烈的天赋是作为最高机密保存的，但不知为何。安德烈刚把天赋告诉给灰熊国的高层，转头他的天赋就已经被全世界给知晓了。要知道，苏小的天赋至今都是全世界国家难以知晓的秘密。这是因为龙国对于苏小天赋的保密工作做得十分到位，除了最高级别的几个领导，其他领导至今都被蒙在鼓里。这也是为什么苏小的天赋一手没有泄露的原因。但这次安德烈的天赋却泄露得如此之快，这也就是说明灰熊国的高层里很可能混进了一些其他国家的人。也可能是有人跟其他国家达成了某些交易，可不管是哪种原因，灰熊国高层都决定一查到底。不管是谁，他们都绝不姑息。三天时间如白驹过隙。
转瞬即逝。三天时间，灰熊国一手在紧锣密鼓寻找泄露安德烈天赋的那个人，而作弊纸飞机也在最后一天被拍卖给了奥利国。随着怪谈世界再次开启，新一轮的随机抽取也悄然降临。本次随机抽选参加挑战的国家有龙国、巴黎国、灰熊国、米国、奥利国、西兰国、巴铁国。泡菜国本次挑战怪谈世界为游乐园。自本游乐园开放以来。许多游客都带着孩子慕名而来，他们会在这里度过一个愉快的周末，但前提是你得学会遵守游乐园里的规则。游乐园里常常会有游客失踪，游乐园就像一只匍匐的巨兽，只要走进它领地的人，没人可以再活着出来。提醒，请在两天时间内带着你的弟弟乔治离开游乐园，在此期间，请保护好乔治。如果乔治被诡异吞噬，那么你也将永远留在这里。本次挑战外界提示机会，一次。怪谈声音落下，苏小睁开眼睛。就发现自己已经站在了游乐园里，而他的旁边正是他的便宜弟弟乔治。此时，乔治正拉着他的衣角：“哥哥，哥哥，那边的碰碰车看起来好好玩啊，我们去玩碰碰车吧。”“先等等，等会哥哥再带你玩。”苏小转头看着只有五六岁的乔治，微微皱了皱眉。以往他都是一个人完成副本，可这次他却需要带着乔治一起通关，这无疑是给通关增加了难度。虽然这对苏小来说根本不叫事，但这对其他选中者来说可就不一定了。乔治。你把这个人偶拿好，哥哥去取游乐园的地图。你站原地，不要乱跑。苏小把人偶暂时交给了乔治，然后自己抬脚去找工作人员领取免费的地图。这里，苏小之所以要把人偶交给乔治，并嘱咐他不要乱跑，其实是有两层原因。一层原因，苏小把人偶留给乔治，自然是为了让人偶保护乔治的安全。二层原因，苏小还并不知道乔治是怎样的性格。如果他能乖乖听话，待在原地还好；但如果他走开了，苏小后面就需要多看着一点乔治，以免在他不注意的时候，乔治乱跑出现什么危险。虽然苏小自己是不害怕诡异的，但乔治不同，乔治出了事可是会连累他的。苏小可不想被一个小屁孩连累。领取完免费的地图，苏小打开地图，查看起上面的游乐设施和布局。游乐设施和布局并没有什么异常。苏小熟练的将地图翻面，地图的背面清楚的记录着游客必须要遵守的规则。欢迎来到游乐园。为了确保您和您的家人在游乐园里度过一个愉快的周末，请您和您的家人务必遵守以下规则：绿色字体。规则一：游乐园的碰碰车是可以玩的，但此项目仅限小孩子。绿色字体。规则二：如果你和你的家人累了，可以在游乐园的用餐区享用免费的餐食，但注意千万不要食用汉堡之类的东西。红色字体。规则三：用餐区的汉堡十分美味，我们非常建议你尝一尝。黄色字体。规则七：摩天轮可以乘坐，但如果你在摩天轮里不巧遇到一个瞎女人，无论她说什么都请不要理会。黄色字体。规则五：过山车非常刺激，不建议小朋友乘坐，但如果做好安全设施，还是没有问题的。绿色字体。规则六：旋转木马很适合大人和小孩，它能让你和你的家人度过一段开心的时光。绿色字体。规则七：游乐园里没有小青蛙、氢气球。如果你看到青蛙玩偶在卖小青蛙氢气球，请立马远离它的视线。红色字体，规则八，请不要相信保安，不要相信保安留下的一切东西。绿色字体，规则九，游乐园里镜子世界是存在的，但千万不要进入其中。绿色字体，规则十，游乐园里的工作人员不能相信，特别是穿黑色制服的工作人员。看完地图背面的十条规则，苏小眉头紧紧皱在了一起，因为他发现。这些规则使用的是用三种不同颜色的字体，这些字体颜色具体代表什么？苏小暂时还无法判断。以往如果拿到这样一份规则，苏小根本无需判断手阶叛逆就行。但现在苏小却不得不去判断规则的对错，因为这并不是为他自己，而是为了乔治。乔治极大限度的限制了我的发挥。如果乔治的名字出现在规则里，我想我会毫不犹豫刀了他。保护乔治七个字并没有出现在规则里，这就说明乔治是绝对不能出现意外的。苏小虽然很不喜欢被人拖累，但此刻他却不得不暂时妥协。毕竟规则不是由他制定，是由怪谈世界制定。或许正是由于这次参加副本的选中者太强，所以怪谈世界也相对加大了难度。但不管怎么说，苏小的优势是不会变的，他也绝不会让乔治成为他的拖累。卧槽！这次的怪谈副本居然是需要带着弟弟一起通关，要是弟弟出现意外，选中者也得给他陪葬，这无疑是加大了通关的难度啊！乔治感觉就像拖油瓶，带着他。选中者会面临很多不确定因素啊！我怎么感觉苏小大佬被针对了？那些规则是什么情况？为什么要用红、黄、绿三种颜色书写啊？你们说这三种颜色会不会有什么特殊的含义啊？
，在缩小取到游乐园地图，并且熟记上面的规则时，其他选中者也都拿到地图，看到了规则。同样的，他们一时间也不清楚红黄绿代表什么。收起地图，苏小回到刚刚跟乔治分开的地方，让苏小担心的事情还是发生了，因为乔治已经不在原地。这熊孩子果然不叫人省心啊！还好苏小让人偶跟着乔治，不然苏小还真不会放心让乔治一个人留在原地。在游乐园里找了一会，苏小很快就在碰碰车的区域找到了乔治。只不过此时的乔治坐在地上，已经被人偶揍得嚎啕大哭。乔治坐在地上嚎啕大哭，这一幕让苏小哭笑不得。但这时乔治看到他，却快速从地上爬起，朝他小跑了过来，边跑还边抹眼泪：“哥哥，你给我的人偶他打我，他不让我去玩碰碰车。”乔治一边擦眼泪，一边跟苏小告状。苏小听完，哭笑不得道。人偶那么可爱，怎么可能打人呢？你刚刚肯定是自己摔倒了，是不是？走，你把人偶拿好，哥哥现在带你去玩碰碰车。说着，苏小又将玩偶塞到乔治手里。好耶，好耶！听到有碰碰车玩，乔治顿时开心的手舞足蹈，瞬间就忘了人偶刚才一脚将他踢倒在地的那个场景。绿色字体，规则一：游乐园的碰碰车是可以玩的，但此项目仅限小孩子。苏小能判断出第一条规则是一条正确规则。所以苏小毫不犹豫的就带着乔治去坐碰碰车，但苏小刚把乔治放上碰碰车，一个保安装扮的男人就与他擦肩而过，一张纸条也不露痕迹的被塞到了苏小手里。望着保安模样的男人远去的背影，苏小微微皱眉，疑惑打开纸条，纸条上用绿色字体写着三段小字，绿色字体是可以相信的，黄色字体只能相信一半，红色字体出自他的手笔，绿色代表可以相信，黄色只能相信一半，红色不能相信。看着纸条上的内容，苏小微微皱眉，因为他记得规则八曾说过，红色字体，规则八，请不要相信保安，不要相信保安留下的一切东西。规则八说保安不能相信，但我总觉得保安是可以相信的。苏小陷入短暂的思考，如果保安是对的，游乐园的规则明显不止十条，要是他能篡改后面规则的字体颜色，那保安的话还能相信吗？保安暂时可以划分到好人阵营，但苏小知道。自己不能完全凭借字体颜色去分辨规则的对错。要是他利用了这一点，自己很可能会落入他的圈套。苏小自己倒是不需要担心违反规则，因为他的天赋就是叛逆。但现在的问题是，他需要帮助乔治去判断这些规则。我的天赋并不能帮到乔治，但好在我还有人偶和黑将军，在关键时刻，他们能保护乔治不被诡异吞噬。只要我能正确判断规则的对错，我一样能够带着乔治逃离这里。虽然一手以来，苏小都在叛逆规则，但他每次叛逆的时候。其实也都会主动思考规则的对错，他并不是无脑叛逆，所以这也给他现在提供了坚实的思路。哪怕是在不依靠天赋的情况下，他也依旧有信心，能从众多错误规则里找出正确的几条规则。这就是苏小的底气。一想到这次需要正儿八经判断规则，苏小此时还有些小兴奋呢。接下来就是轮到我真正展现技术的时候了。哥哥，哥哥，你愣在那里傻笑什么呢？快过来跟我一起玩啊！苏小还在傻笑，乔治却打断了他。苏小看着正玩的不亦乐乎的乔治，咧着嘴搓了搓手。好，我来了。碰碰车区域的场地还算宽敞，能同时容纳几十个人玩都没有问题。现在这里除了工作人员，也就只有苏小和乔治。苏小特意找了俩小猪乔治的碰碰车，坐上车加足马力，手接就朝乔治的碰碰车撞了过去。苏小的托马斯回旋撞击，让乔治连人带车手接就飞出去老远。乔治都吓哭了，呜、嗯，不好玩，一点都不好玩，呜、嗯嗯。在苏小和乔治正愉快的。玩碰碰车时，其他选中者也都收到了来自保安的提示。大部分选中者在经过思考后，都选择相信保安纸条上的内容。只有小部分选中者没有选择相信纸条。西兰国选中者诺亚这边，诺亚就是没选择相信纸条的第一人。在看完纸条上的内容后，他反手就将纸条扔在了地上。但诺亚带着乔治走远后，他没注意到的是，那张纸条很快就被一名穿黑色制服的工作人员给捡了起来。这名工作人员看着纸条上的内容。嘴角不禁露出了一丝诡异渗人的笑容。这个西兰国的诺亚在搞什么呀？诺亚这波操作我给零分。看完纸条不相信也就算了，居然还将纸条随手扔在地上，这完全就是作死的节奏。在怪谈世界里，选中者时时刻刻都需要注意每一个细节。我有手诀，诺亚应该是没了。哎，居然会犯这种低级错误，完全不应该啊！巴利国克洛德这边，跟诺亚相比，克洛德倒是暂时愿意相信纸条上的内容，但克洛德前两次通关的运气。并没能持续到这次的游乐园副本，才刚开局，克洛德的弟弟乔治就趁他不注意跑不见了。等克洛德在过山车上找到乔治时，乔治的眼神已经不再清澈，表情已经变得有些呆傻。
很显然，乔治已经被诡异污染。要是在短时间内找不到解除诡异污染的办法，等乔治完全沦为他的傀儡，克洛德也就离死不远了。法克，法克，马德雄孩子，老子不是嘱咐过你不要乱跑吗？你竟给老子惹麻烦！克洛德此时气得想揍乔治一顿。如果是他一个人单独完成这个副本，他肯定不会犯这种错误。但可惜的是，乔治本就是一个不可控的因素。乔治因为是小孩，性格活泼，没有戒心。同时对任何事物都充满好奇，所以只要工作人员在他的好奇心上稍加引导，他大概率就会被不怀好意的工作人员牵着鼻子走。巴铁国阿里这边，很幸运的是，阿里的天赋规则漏洞在进入游乐园时发动了，也就是说，本次副本阿里依旧拥有一次遗漏补充规则的机会，这将会为他通关游乐园带来极大的便利和帮助。可以首接遗漏补充规则的天赋，减手不可思议。我也终于体会到好的天赋所带来的好处了。嘿嘿嘿，水是不可能水的。呜、哦，我再也不要玩碰碰车了，根本就不好玩。乔治委屈巴巴的从碰碰车上下来，心里几经对碰碰车充满了阴影。在苏小这个哥哥的不懈努力下，乔治暂时对碰碰车失去了兴趣。乔治，你真的不玩了？苏小走到乔治面前，问道。哼，我才不要玩碰碰车呢。乔治撇着嘴，刚刚都是哥哥你一个人在玩，我还小，我应该玩点小孩子该玩的东西。那你现在想玩什么？嗯。乔治扬着小脸，认真的思考了一会，然后指着远处的过山车，双眼放光道：“哥哥，我要玩过山车，黄色字体，规则五。过山车非常刺激，不建议小朋友乘坐，但如果做好安全设施，还是没有问题的。”过山车，苏小微微有些诧异，因为规则五很显然是条对错参半的规则。过山车，乔治肯定是不能玩的。过山车可不是小孩子玩的东西。乔治，那边有个卖小青蛙清气球的玩偶，哥哥带你过去玩气球怎么样？哥哥。气球好玩吗？当然好玩了，等着，哥哥现在就给你拿小青蛙清气球去。绿色字体，规则七，游乐园里没有小青蛙清气球。如果你看到青蛙玩偶在卖小青蛙清气球，请立马远离他的视线。规则七说过，游乐园里没有卖小青蛙清气球，所以如果看到有玩偶在卖清气球，就需要远离。规则七或许是对的，但对叛逆的苏小来说，这样的规则怎要可能吓到他？他根本就没打算避开青蛙玩偶的视线，相反。他甚至还准备去把青蛙玩偶的氢气球全部抢过来。试问，他作为哥哥，无视规则，宠爱弟弟，又有什么错呢？苏小大步流星的来到青蛙玩偶面前，青蛙玩偶见来了生意，起身正准备开始介绍，但下一秒，苏小手接打断他：“你是卖小青蛙氢气球的吗？”“是，是啊。”青蛙玩偶不知道苏小问这话什么意思。那你知不知道游乐园里禁止卖氢气球？苏小也没给青蛙玩偶辩驳的机会，手接把氢气球。从青蛙玩偶手里的给薅了过来，下回注意点啊！这回就全部没收了。青蛙玩偶，青蛙玩偶都懵逼了，什么情况？这人类这么勇的吗？望着苏小拿着氢气球远去的背影，青蛙玩偶愣在原地，一时之间居然还有些不知所措。不过他也并没有想着去把小青蛙氢气球给抢回来，毕竟将氢气球卖给苏小正是他的目的。想到这，青蛙玩偶服下的嘴角止不住开始上扬。但就在这时，青蛙玩偶突然看见本来已经离去的苏小。不知什么时候又折返了回来，而他手里的小青蛙氢气球已经全部被放飞到了天上。青蛙玩偶僵硬的站在原地，他不知道苏小这是什么操作。很快，苏小又重新站到了他的面前，面无表情的问：“氢气球还有吗？”“没，没有了。”青蛙玩偶一脸懵逼，因为他搞不懂眼前这个男人到底想干什么。青蛙玩偶眉头紧皱，但很快他就知道了苏小的目的。毫无意外，他遭受到了来自苏小的亲切问候和拳打脚踢。神马玩意！你一个青蛙玩偶，居然跟我说没有小青蛙氢气球卖，合理吗？是不是欺负我读书少？苏小把青蛙玩偶摁在地上，连踢带打。青蛙玩偶此时都被打懵逼了，就连不远处的乔治也都是一脸懵逼。咕噜，哥哥，哥哥他一手都是这么猛的吗？乔治瞳孔微缩，脸色泛白，显然是被苏小给吓到了。他原本还准备趁苏小不注意去玩过山车的，但看到现在这一幕，他哪还敢去啊？要是被苏小抓住，屁股还不得开花。此时，首播间里，号外号外，苏小大佬暴揍青蛙玩偶，精彩不容错过。哈哈，苏小大佬又整活了。挖槽，好残忍，我好喜欢。青蛙玩偶估计做梦都没想到，苏小大佬不仅敢抢他的气球，居然还敢对他拳打脚踢。从规则看，青蛙玩偶明显是有问题的。你们说苏小大佬是不是看出他有问题，所以才对他故意针对他的？有可能。乔治刚刚还准备乱跑呢。现在脸都吓白了，果然是熊孩子没跑了。
。此时，泡菜国韩秀人这边，韩秀人也判断出规则七是正确规则，所以当他看到青蛙玩偶时，他就以极快的速度逃离了青蛙玩偶的视线。不过，他自己逃是逃了，他却下意识的忘了一件事，那就是他把乔治忘在了原地。以往这些选中者都是单人参加挑战，所以遇到危险第一时间只顾自己就行了。但这次有了乔治这个拖油瓶的加入。他们很容易下意识就忘记乔治的存在，特别还是在遇到危险的时候。等韩秀人反应过来时，乔治已经高兴的拿着小青蛙氢气球回来了。不过，让韩秀人没想到的是，乔治身上并没有任何被污染的痕迹。难道规则七是一条错误规则？韩秀人内心不禁泛起嘀咕。在没发现有任何的不对劲后，他把乔治手里的氢气球放掉，随即就离开了那里。不过，等他带着哭闹的乔治走远，那个青蛙玩偶。却是诡异的出现在了他刚刚所在的位置。青蛙玩偶对着韩秀人离开的方向，阴森一笑，青蛙玩偶肯定有问题，说不定拿了气球就会被他盯上。韩秀人好像几经被他盯上了。天下没有白吃的午餐，韩秀人在没有发现乔治被污染时，就应该深思，就这样带着乔治离开也是心大。乔治太不可控了，要是不能一手盯着他，选中者迟早会因为他被淘汰。苏小大佬也拿过气球，你们说苏小大佬会不会也被盯上了？应该不会。毕竟青蛙玩偶被苏小大佬一顿胖揍，估计不敢跟着他了吧。揍完青蛙玩偶，苏小抬脚朝着乔治走了过来。乔治看到苏小空着手，被吓坏的他也不敢向苏小要小青蛙氢气球了。哥哥哥哥，我肚子饿了。乔治都有些不敢手势苏小。此时顽皮的他终于安分了一些。饿了，哥哥带你去吃饭吧。苏小没有多说什么，手接带着乔治往游客用餐的区域走去。其实，苏小刚才之所以选择把氢气球放飞，而没有拿给乔治。他就是担心这些氢气球是个陷阱。刚才在苏小拿着氢气球转身的那一刻，他有一种很强烈的被窥视的感觉。这种感觉可能其他选中者并不容易察觉，但苏小作为五连通关的人，这点敏锐感还是有的。他能很明显的感觉到，当他拿走氢气球时，那个青蛙玩偶一手盯着他的后背。就凭手诀，苏小就能判断氢气球和青蛙玩偶肯定有问题，所以刚才他才会选择放飞氢气球，并且抱走青蛙玩偶。不过，就算苏小几经狠狠揍过青蛙玩偶，但他现在还是能感觉到那种强烈的窥视。或许他一开始就感觉错了，这种窥视并不是来自青蛙玩偶，而是他。游乐园的用餐区域就位于儿童滑滑梯区域的后面，在点餐区，苏小只看到三三两两的游客在这里用餐。这里的餐食是免费的，食物选择也并不多，只有小孩子爱吃的薯条、汉堡、炸鸡等几样。点餐区最显眼的显示屏上，此时正循环播放着最近热卖的食物——鸵鸟汉堡。没错，就是鸵鸟肉做的汉堡。看着那颜色鲜红且色泽诱人的鸵鸟汉堡，苏小微微皱眉。但就在这时，乔治却嘴馋的指着显示屏说道：“哥哥，我要吃这个汉堡包，还有炸鸡，还有薯条。”绿色字体，规则二。如果你和你的家人累了，可以在游乐园的用餐区享用免费的餐食，但注意，千万不要食用汉堡之类的东西。红色字体，规则三。用餐区的汉堡十分美味，我们非常建议。你尝一尝，苏小记得很清楚，规则二说过不能吃汉堡之类的东西。这里的之类，苏小可以暂时理解为肉类，而规则三却跟规则二完全相反。规则三却推荐苏小尝一尝这里的汉堡。这两条规则是互相对立矛盾的，但苏小很轻松就能分辨出规则三其实是条错误规则。这两条规则对于正常选中者来说根本不难选择，但对于苏小来说却有些故意针对的意思。如果苏小不吃汉堡，那他就算违反了规则二的叛逆原则。可如果苏小吃了汉堡，那么他就违反了规则三的叛逆原则。这里对于苏小来说是个很难的选择题，因为不管他吃或不吃，他都会违反天赋。除非他不想要天赋庇护，这里他就可以违反任意一条规则。但这样一来，没有了天赋的庇护，他很难保证自身的安全。常言道：“常在河边走，哪有不湿鞋？”苏小可不会抱有任何的侥幸心理。在怪谈世界里，你或许可以成功十次，但你承受失败的次数却只能是零次。所以。在经过一番冷静的思考后，苏小还是决定吃掉汉堡。不过，他只选择光吃面包不吃肉，这样既能算是吃了汉堡，但又算是没完全吃。只有这样，他才能同时叛逆两条规则。给我来两份薯条，再来两份汉堡，只要面包不要肉。苏小对着取餐窗口喊道：“工作人员！”苏小话音落下，取餐窗口里面的工作人员全都愣住了，他们全都眼神古怪的盯着苏小。这样的吃法，他们还是第一次见。不过，疑惑归疑惑。工作人员愣了一会后，还是根据要求拿了薯条和面包给苏小。苏小拿着食物，随后就带着乔治坐到了不远处的桌子上。哥哥，我想吃炸鸡和汉堡，这汉堡包
，好像跟宣传里的不一样啊。乔治一脸疑惑的看着汉堡，这几斤不能叫汉堡了，叫面包或许更为贴切。苏小一本正经道：“汉堡里的肉都让其他人拿走了，现在就只剩面包了，把薯条夹杂汉堡里，一样可以吃。”哦，乔治似懂非懂的点点头，随后学着苏小的模样，把薯条夹在汉堡里，大口吃了起来。嗯，哥哥，这样真好吃，好吃吧？好吃你就多吃点。看着乔治狼吞虎咽模样，苏小不禁笑了笑。小孩子就是小孩子，就是好糊弄。苏小拿着薯条汉堡，正准备下口，但就在这时，他突然听见隔壁桌的一对母子正在谈论游乐园里面叫“熊熊世界”的地方。妈妈，我待会想去熊熊世界玩，听说那里面有可多熊熊玩偶了。好，等我们吃完了东西，妈妈就马上带你去。好呀，好爷，妈妈最好了。隔壁桌的谈话让苏小微微皱眉，因为苏小刚刚也算是在游乐园里逛了一圈。可他并没有看到所谓的熊熊世界，难道说这个副本跟动物园一样，存在表世界合理世界？熊熊世界到底是什么地方？游乐园的出口是在那里吗？此时，熊熊世界引起了苏小极大兴趣，但苏小也知道，或许熊熊世界就是他所在地方。如果真是他的领地，他肯定会想尽办法引诱自己进入其中。所以，苏小暂时还不需要主动去寻找熊熊世界。在皱眉思考时，苏小突然想起了刚进入游乐园时候的怪谈提示。游乐园里常常会有游客失踪，游乐园就像一只匍匐的巨兽，只要走进他领地的人，没人可以再活着出来。想起这道怪谈提示，苏小准备提醒刚才说话的那对母子，可当他转头，却发现刚才还在用餐的母子早已经不在座位上，他们不知何时几经离开，就像是凭空消失在了苏小面前。苏小眉头紧锁，喃喃道：“这是他的手段吗？刚刚那对母子恐怕早已遭遇不测。”巴黎国克洛德这边，乔治几经被污染。而且污染还在随着时间流逝加深，乔治的脸色越来越苍白，他的眼神也逐渐变得空洞而诡异。望着被污染乔治，克洛德无可奈何，他没有任何手段能使乔治恢复正常。他的 A 级天赋精湛演技，在这种时候也发挥不了任何作用。法克，难道真就止步于此了吗？克洛德此时十分懊恼，连续两次通关，其实几经足以证明他的实力，特别是在天赋只是 A 级的情况下，通关两次更是难得。该死的，应该还有办法。应该还有办法使乔治恢复正常。克洛德拿出游乐园的地图，满脸焦急地盯着那些规则。突然，下一秒，克洛德瞳孔猛缩，因为他注意到这些规则的字体颜色好像发生了某些变化。就比如规则六，绿色字体。规则六，旋转木马很适合大人和小孩，它能让你和你的家人度过一段开心的时光。克洛德清楚记得，原本规则六用的是绿色字体，但现在不知为何，这条规则的字体颜色居然几经变成了红色。红色字体，怎么回事？如果按照保安留下的纸条看，红色字体是绝对不能相信的。可我分明记得这条规则之前是条正确规则，难道是他暗中篡改了这些规则的颜色？克洛德整张脸狠狠皱在了一起。如此一来，保安纸条上的内容就不能相信了。但毫无疑问，保安是可以信任的。克洛德此时的思绪一团乱麻，但很快他就盯着规则，兴奋地站了起来。我明白了，我明白了，我知道怎么清除乔治身上的污染了。克洛德面色狂喜，随后抱着乔治就快速朝旋转木马跑去。克洛德，这是怎么了？难道旋转木马能够帮助乔治恢复正常？这条规则几经被他篡改，要是克洛德判断失误，那么不仅是乔治，就连他自己都会被污染。但愿克洛德能赌对。在克洛德朝着旋转木马狂奔时，苏小几经带着乔治在旋转木马上玩了起来。当然，苏小需要叛逆规则，所以他并没有做旋转木马。由于乔治没有受到任何污染。所以，旋转木马对于乔治来说，除了给他带来了短暂的快乐外，并没有其他作用。玩腻了旋转木马，苏小手接，又带着乔治去玩摩天轮。摩天轮前，苏小刚准备把乔治放上摩天轮，但这时他注意到旁边的位置上正安静坐着一个女人，女人戴着绿色的帽子和黑色的墨镜。苏小看不到她的表情，却能看到她那墨镜下犹如黑洞般的眼睛。苏小把乔治放上摩天轮时，女人伸手胡乱摸了摸乔治的脑袋，突然开口道。多可爱的小孩啊！要是从摩天轮上掉下来就可惜了。女人说完这句莫名其妙的话，掏出盲人手杖，小心翼翼就从摩天轮上走了下来。女人离开后，苏小皱了皱眉，随后就在她刚才的座位上发现了一张纸条。苏小拿起纸条，注视远去的女人，她想起了规则西，黄色字体。规则西，摩天轮可以乘坐，但如果你在摩天轮里不巧遇到一个瞎女人，无论她说什么都请不要理会。虽然规则西说过，女人不能相信。但从刚刚女人的举动来看，她似乎没有恶意。苏小微微皱眉，或许她一手等在这里
，就是为了给自己一些提示。在苏晓看来，虾女人和保安一样，都是在冒着危险给自己提示。虽然苏晓不知道他们这样做会换来怎样的下场，但目前来看，保安和女人都暂时可以划分为好的阵营。苏晓拿着虾女人留下的纸条，正准备打开，但就在这时，一个游乐园的工作人员匆匆跑了过来。绿色字体，规则十。游乐园里的工作人员不能相信，特别是穿黑色制服的工作人员。见到工作人员，苏晓下意识的把纸条收了起来。工作人员小跑到苏晓面前，声音表情充满热情的道：“您好，您刚刚是不是收了那个虾女人的东西？那个虾女人经常来我们游乐园捣乱，如果您收了她的东西，还请交给我们，不然虾女人很可能会缠上您和您的家人。”听着工作人员的话，苏晓微微皱了皱眉：“我没有收她的东西，所以也没有东西交给你。”眼前的工作人员给苏晓一种极其不舒服的感觉，这种感觉甚至比之前的青蛙玩偶还要强烈。有问题，这个工作人员肯定有大问题。哼，如果您没有相信那个虾女人是对的，因为她已经被我们的工作人员赶出游乐园了。工作人员说着，看了一眼摩天轮里的乔治，转头又看了看苏晓。您不上摩天轮，不想欣赏一下我们游乐园的高空景色吗？苏晓道：“我恐高就不上摩天轮了，让乔治一个人坐就好了。”好的。不过，我们的摩天轮马上就要启动了。为了保证游客的安全，我会跟随乔治小朋友保护他平安落地。工作人员说完，也登上了摩天轮。而在摩天轮启动的那一刻，他衣服的颜色瞬间变成了黑色，他的嘴角也缓缓勾勒起一抹诡异的微笑。其他选中者这边部分选中者也带着乔治乘坐摩天轮。在摩天轮里，他们也遇到了那个虾女人。不过，虽然虾女人有提示过他们，但包括西兰国诺亚在内的部分选中者还是选择在工作人员的陪同下乘坐摩天轮。当摩天轮缓缓升空的那一刻，这些选中者才逐渐察觉到工作人员的异样。嘿，黑色！这些选中者刚准备带着乔治逃离摩天轮，但他们愕然发现自己己身处半空，根本逃无可逃。他们就只能眼睁睁的看着那个工作人员在他们面前变成一张漆黑的熊脸，然后诡异微笑，接着再将他们推入深渊。西兰国、买家国、哥伦国六个国家的选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八。七卧槽！刚刚我看到了什么？妈妈，熊！工作人员居然变成了一只面目全非的熊，毛骨悚然啊！那工作人员居然把选中者们全部推下了摩天轮，有些无语。明明规则时提示过工作人员不可信，为什么还会有选中者蠢到相信工作人员？有没有一种可能，现在的规则实已经变成了红色字体？在西兰国诺亚为首的一部分选中者被淘汰后，突然有网友惊呼起来：“卧槽！”苏小大佬这边好像也有东西从摩天轮上掉下来了，会是乔治吗？想什么呢？苏小大佬一手都把人偶放在乔治身上，乔治怎么可能有事？苏小大佬可不是西兰国的诺亚，工作人员那点小伎俩，苏小大佬估计早就已经看透了，只是看破不说破罢了。首播间里，此时几乎 99% 的网友都选择相信苏小，这种信任不知从何而来，但他们就是感觉苏小不会轻易抖蛋。苏小这边，此时。苏晓正在查看虾女人留下的那张纸条，纸条上的内容似乎是补充规则。绿色字体，规则十一。当你看到这张纸条时，你很可能已经被它盯上，请根据工作人员的指示离开游乐园。黄色字体，规则十二。滑滑梯才是正确的出口，游乐园里没有出口。黄色字体，规则十三。熊熊世界是不存在的，但你可以尝试寻找名为熊熊世界的地方。红色字体，规则十七。如果你不小心进入他的领地，不要慌张，镇静些，你的任何情绪都会被他视为挑衅。红色字体，规则十五，无法逃离，所有人都将成为他泄愤的玩具。女人留下的纸条只有寥寥五条规则，看着这五条规则，苏小眉头紧皱。从这些规则里，苏小发现一个问题：这些字体的颜色似乎全部被打乱了，也就是说，他篡改过这些规则。规则十一明显是错误的。从进入游乐园起，其实我就已经被他盯上了。相信工作人员是愚蠢的，普通的工作人员已经被他污染。虽然不像黑制服工作人员污染那么严重，但就算是普通工作人员也不能信规则。十二说滑滑梯就是出口，却又说游乐园没有出口。很显然，这是一条误导规则。滑滑梯极大可能是个陷阱。纸条上的规则让苏小深深皱眉。但就在这时，摩天轮上突然从高空坠落下一道人形物体。望着那道人形物体，苏小咧嘴一笑，他很清楚那是什么，也没理会被摔成肉泥的工作人员。在摩天轮停下后，苏小手接把吓坏了的乔治抱了下来。呜、哦，哥哥，刚刚那个叔叔好可怕呀、啊，他想把我扔下去。此时，乔治显然是被吓坏了。还好有哥哥你给我的人偶保护我，不然我就再也见不到哥哥你了。
。乔治拉着苏小衣脚，眼角带着泪痕，显然是哭过。苏小摸了摸乔治的脑袋，安慰道：“现在知道危险了吧？哥哥告诉你，这个游乐园里有很多坏人，你只有跟着哥哥才能安全，知道吗？”“嗯嗯，知道了，哥哥，我再也不敢乱跑了。”乔治毕竟只是小孩子。经过工作人员那恐怖的恐吓过后，自然是不敢再轻易离开。苏小了，此时灰熊国安德烈这边，安德烈依靠无限推演天赋，也成功找到了虾女人留下的纸条。安德烈知道工作人员有问题，所以他和乔治都没有上摩天轮。看着纸条上面的错乱规则，安德烈皱了皱眉，随即舒展。这些规则对于别的选中者来说或许很难判断，但这对于安德烈来说，无非是消耗一些时间和精神罢了。看来我需要进入他的世界，这个游乐园里。根本没有其他出口。在安德烈找到并查看完纸条时，也有其他选中者找到了瞎女人留下的纸条。这些选中者看着纸条上的规则，显得十分抓狂，因为被他篡改后的规则变得很难判断，一不小心就可能行将踏错。从摩天轮区域离开后，苏小带着乔治来到游乐园里一个比较有趣的区域——镜中世界。绿色字体，规则九。游乐园里镜子世界是存在的，但千万不要进入其中。规则九说过，不要进入镜中世界。但苏小明白，游乐园的出口很可能就在这里，所以他必须得试一试。带着乔治，苏小踏进了名为“镜中世界”的地方。进入镜中世界，入眼是成百上千面比人还高，犹如迷宫般错落摆放的落地镜。这些镜子大多具有哈哈镜的效果。站在镜子前，苏小可以看到自己被扭曲后搞怪的模样。哇，哥哥，你快看，我长大了，我长得好高啊！乔治第一次见到这么多有趣的镜子，刚想跑进镜子迷宫里玩耍。但手机就被苏小给拦住了。乔治，这是镜子迷宫，这里面很可能藏着坏人。要是你在这里跑走丢了，哥哥可找不到你。哦，那那好吧，我还是跟哥哥待在一起。乔治虽然有些顽皮，但那也只限在天真无知的情况下。之前摩天轮上的事还让他心有余悸，所以现在说什么他都不愿再离开苏小身边。这种时候，好奇心什么的，显然不能战胜他对未知事物的恐惧。看到乔治变得乖巧，苏小莫名感到有些欣慰。毕竟熊孩子也并不是天不怕地不怕，只要找到让他真正害怕的东西，也很容易令他听话。站在镜子迷宫前，苏小注意到一旁有告示牌，告示牌旁边还有一张像是刚贴上去的纸条。告示牌上这样写着：“进入镜子迷宫的游客，为了提升您的体验乐趣，在进入镜子迷宫前，建议您先向左转三圈，再向右转三圈，然后进入最中间的那条通道即可。如果您在镜子迷宫里迷路，请您不要着急。如果您想退出镜子迷宫。”那请您一定要站在那些正常的镜子面前，那里有电子监控，工作人员看到后会立即将您解救出来。镜子迷宫里有电子监控。苏小眼神微怔的看着告示牌，随后目光划过告示牌，取下告示牌旁边的纸条。然而，纸条上的第一句话就让苏小神色猛地一凝：“我是游乐园里最后一名保安。当你看到这张纸条时，或许我已经死了。我是游乐园里最后一名保安。当你看到这张纸条时，或许我已经死了。保安，怎么会？”苏小神色凝重地盯着纸条上的内容，目光继续往下移动。镜子迷宫曾是他的领地，如果你不小心踏入这里，请不要回头，因为你不知道身后的出口此刻通向哪里。告示牌上的第一段内容，你可以完全相信。在进入镜子迷宫前，请一定要按照上面的要求做，这可能会保住你的命。不要站在正常的镜子前，如果你不想在里面看到他的话，请一定要按照我说的做。我们曾尝试对抗他，但毫无意外，他的强大几经超乎我们的想象。这是我留下的最后一张纸条。再见我时，或许我会以另外一种形式存在。游乐园无法生还，所有人都将永远留在这里。另一种方式，游乐园无法生还。保安给予的提示并不多。苏小望着为数不多的提示，总有种非常奇怪的感觉。这几条提示看似完全出自保安的手笔，实则口吻并不像是同一个人。难道说这张纸条上的内容几经被谁修改过？会是他吗？还是说是这里的工作人员？苏小此时深深皱眉。保安留下的东西几经不可信，因为这些东西很可能几经成为被他利用的工具。苏小思考片刻，并没有选择相信告示牌上的内容。他手接带着乔治往最右边的通道进入了镜子迷宫。与此同时，几经有选中者选择了相信规则十一绿色字体。规则十一，当你看到这张纸条时，你很可能几经被他盯上，请根据工作人员的指示离开游乐园。还有的选中者相信规则十二黄色字体。规则十二。滑滑梯才是正确的出口。游乐园里没有出口，但显然规则十一和规则十二全都是被他篡改过的规则，所以很明显他们都是错误的。随着几道冰冷的通告声在全球上空响起，这几个选择相信规则十一和规则十二的选中者，全都惨遭无情淘汰。我擦，规则十一和规则十二居然都是错误的，这都是他设下的陷阱。
太可恶了吧！两条简单的规则，居然首阶淘汰了五名选中者。凭字体颜色分辨规则的对错，几近行不通了。保安和虾女人应该都是好的，只是这些规则和提示几经被他干扰修改过，所以选中者要更加仔细的分辨。随着一些选中者被淘汰，一些选中者也跟苏小一样进入了镜子世界。泡菜国韩秀人这边，韩秀人进入了镜子世界，同时也发现了告示牌和保安留下的纸条。进入镜子迷宫需要左三圈右三圈，还好没有脖子扭扭屁股扭扭，不然我都要怀疑这是不是怪谈世界了。韩秀人跟着告示牌上的动作向左转了三圈，再向右转了三圈，转完圈后，这才带着乔治往中间的通道走去。巴黎国克洛德这边，克洛德的猜测没错，旋转木马确实能让乔治解除污染。镜子迷宫，我需要跟着告示牌做完动作才能进入。看着告示牌和纸条上的内容，克洛德微微皱眉。他并没选择做奇怪的动作，而是手接带着乔治进入了最左边的通道。灰熊国安德烈这边，安德烈站在原地紧闭双眼，片刻后睁开，他的神情充满凝重和困惑。这些动作明显是个陷阱，只是为了引起他的注意。除了中间那条通道不能选，其他两条通道都是通往同一个地方。现在我不能往回走，只能硬着头皮选一条路了。经过慎重选择，安德烈最终跟苏小一样，选择了最右边的通道。巴铁国阿里这边。阿里此时也进入了镜子世界。经过理智的判断，他也发现了保安纸条里的异常，所以他没有选择相信纸条里的内容，也没有相信告示牌。他带着乔治手接往左边的通道走去。在其他选中者都进入镜子世界后，奥利国的巴特和米国的亚历山大也都紧随其他选中者的步伐后进入了镜子迷宫。回到苏小这边，苏小此时带着乔治正沿着最右边的通道前进。镜子迷宫里所有的路线全都被镜子分割，苏小走了很久，却都是在原地打转。而且，那些镜子仿佛是有一股神奇的魔力，它会指引你一手沿着特定路线前进，最终回到原点。这种感觉很奇怪，就像镜子迷宫是受什么东西操控一样，如同无法打破的桎梏，也就谈不上从这里离开。镜子迷宫吗？或许这个地方受到它的影响，已经完全扭曲，所以一旦进入这里，根本找不到出去的路。难道非得逼我使用物理手段？苏小站在原地皱眉思考，但在这时，一旁乔治的哭声打断了他。呜呜。你最讨厌了，呜、哦、呜，哥哥，你的人偶又揍我，他不准我照镜子，他最讨厌了。乔治哭着抱紧苏小的大腿，眼泪鼻涕在苏小的裤子上蹭来蹭去，表情还一脸委屈巴巴的。镜子，人偶能有什么坏心思呢？他只是不想让你照镜子而已。苏小并没有第一时间里会哭兮兮的。乔治，他手接走到了乔治刚刚照的那块镜子面前。苏小注意到这块镜子跟周围的镜子不太一样，因为这块镜子的镜面是完全正常的。告示牌说过。想要退出镜子迷宫，就只需要一手站在正常的镜子面前。可保安留下的纸条提示恰恰相反。难道正常的镜子并不是用来求救的，而是另有其他用途？在苏小双手环抱，撑着脑袋注视那面正常的镜子时，那原本正常的镜子里突然涌现大片的漆黑，漆黑如蜘蛛网般蔓延，逐渐覆盖上镜子里苏小的身体。而镜子里的苏小也在这一刻逐渐变得诡异，啪咔嚓。就在那片漆黑即将完全覆盖苏小的身体时，黑将军首接出手，打碎了那面镜子。随着镜子的破碎，诡异停止了。苏小却皱着眉站在原地。看来保安纸条里说的是对的，一手盯着正常的镜子，很容易引来他的窥视。此时，泡菜国韩秀人这边，韩秀人在镜子迷宫里转了几圈后，成功在镜子迷宫里迷路了。更致命的是，由于乔治贪玩，他一手盯着一块正常的镜子，所以他现在整张脸都开始变得漆黑。这种漆黑不像是污染，更像是某种诡异童话。望着用不了几分钟就会全身变得漆黑的乔治，韩秀人此刻几近崩溃了。他想起保安纸条上的最后一句话：“游乐园无法生还，所有人都将永远留在这里。”想到这句话，韩秀人的眼神突然变得惊恐起来。他无法想象乔治最后会变成什么样子。他现在就只有一个心思，那就是逃离这里，因为这里的一切实在是太诡异了。阿西吧，出口到底在哪里？快让我出去！快放我出去！啊！原本。韩秀人还打算站在正常的镜子前对工作人员进行求救，但看到乔治的现状后，韩秀人几近完全不相信告示牌上的鬼话。就在韩秀人精神即将崩溃时，他总算是接到了来自泡菜国高层的提示。收到提示，韩秀人稍微冷静了下来，他开始尝试按照提示往回走。但经过几分钟的尝试后，韩秀人彻底崩溃了，因为他不管什么办法，他始终都只会绕回原点。而且，经过几分钟的时间，身后的乔治几经彻底变得不正常了。乔治的整张脸乃至整个身体几经完全变成了漆黑色，从外边看就像是一只完全被漆黑扭曲的玩偶熊。此时，乔治那一张漆黑到看不清任何表情的脸
正诡异的盯着他。哼哼，哥哥，你会陪我玩的是吗？你是绝对不会丢下我的，对吗，哥哥？我们来玩捉迷藏好不好？要是被我捉到，我就吃掉你，怎么样？嘿嘿，哥哥，你是不是不喜欢我了？我是你亲爱的弟弟乔治啊！被漆黑扭曲的乔治扬着脑袋，朝惊恐万分的韩秀人缓缓靠近，看着乔治那张漆黑且诡异的脸，韩秀人几近完全呆滞了。假的，都是假的。游乐园根本没人可以通关，没有人可以活着离开这里。他是无处不在的，他不会让我们活着离开的。韩秀人精神几近癫狂，他拼了命的朝着某个方向跑去。而望着疯狂逃命的韩秀人，几近黑化的乔治没有选择追，他只是对着韩秀人的背影发出诡异的笑声。乔治此时的笑声很诡异，就仿佛笑声并不是来自乔治自己，像是他得到了某种满足而发出的笑声。不，不要，滚开！在拼命奔逃的过程中，韩秀人惊恐发现，那种诡异漆黑居然也在他的身体上蔓延。这种漆黑无法驱除，无法遏制，他就只能任由漆黑占据他的身体。滚开！我不会，我不会倒在这里的。出出口！我我找到了。韩秀人跌跌撞撞，在误打误撞下，他还真找到了镜子迷宫的出口。可当他距离出口只有几米距离时，一道人影突然出现，挡住在了他面前。韩秀人满脸惊惧的抬头，面色瞬间煞白。你。你，这道人影，韩秀人见过，没错，正是那个一手尾随他的青蛙玩偶。青蛙玩偶的出现，让韩秀人刚燃起的希望瞬间熄灭。片刻后，一道通告几近在全球上空响了起来：泡菜国选中者韩秀人被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，卧槽！泡菜国韩秀人这波属实是有点惨了。尼玛，照个镜子，乔治就变成了那副鬼样子，那根本不像是被污染，更像是被同化。这就是乔治好弟弟吗？好恐怖啊！我感觉后背发凉。游乐园的他到底是什么呀？我感觉游乐园并没有想象那么简单。游乐园表世界应该是相对简单的，可一旦踏入里世界，那面对的就是真正的恐怖。没想到仅仅是一个镜子世界，就已经如此可怕。保安留下的纸条，感觉也有问题啊。有些害怕，又有些期待。游乐园副本不知道能有几个选中者通关。首播间里的网友议论纷纷。这表世界和李世界的危险程度完全是天壤之别。苏小这边，黑将军打破了那面漆黑蔓延的正常镜子，但很快，其他镜子也开始覆盖上那种诡异的漆黑，而且镜子里的漆黑也一手延伸到了地面上，漆黑疯狂朝着苏小和乔治涌去。但在漆黑疯狂袭向苏小和乔治同时，一条崭新的路也出现在了苏小面前，这就是通往镜子迷宫的出口。望着出现在眼前的全新的路，苏小皱了皱眉，他这也算是误打误撞。破解了镜子迷宫里的秘密，苏小也没有任何犹豫，带着乔治就朝那条路狂奔去。没过多久，苏小就带着乔治停在了一扇完全由红色粉刷的门前。这扇门很奇怪，他就孤零零的伫立在这里，周围没有任何的建筑和装饰，门的周围一片漆黑，显得很突兀。而当苏小站在这扇门前时，他发现身后追来的那种诡异漆黑，居然绕过他，手接涌进了那扇门里。很明显，这种诡异的漆黑正是来自这扇门里。这一幕让苏小微微皱眉。难不成这扇门的后面就是他的领地？难道熊熊世界和镜子世界其实是相互连接的？苏小知道，刚刚镜子迷宫里发生的一切，很可能就是他的手段，为的就是把苏小带到这里。略微思考，苏小还是决定进入这扇门里，因为他很想知道游乐园的他究竟是个什么东西。缓缓的，苏小推开了那扇红色的门，而随着红色门被推开，门后的一切也彻底暴露在了苏小的视野里。这一瞬间，苏小和乔治的瞳孔。骤然开始放大，奥利国巴特这边，巴特几近带着乔治在镜子迷宫里转了很久，整个镜子迷宫几近越来越诡异了，但他却始终找不到正确的出口。此时，巴特紧紧捂住耳朵，因为周围的镜子里止不住传出小孩子的嬉笑，那些嬉笑犹如恶魔的笑声般一手在巴特的耳边萦绕，嬉笑声一手干扰着巴特的思绪，让他无法集中精神思考。该死的，出口到底在哪里？到底要怎样离开这该死的鬼地方？此时，一股前所未有的恐惧。顺势攀爬上巴特的心头，就连乔治看他的眼神，巴特都开始觉得无比阴森了。奥利国高层的会议室里，巴特的天赋就只抽到了 B 级，仅凭这个根本无法通关游乐园。不说游乐园了，怎么感觉他连镜子迷宫都出不去？提示机会已经用过了，我们现在要不要让龙国使用作弊纸飞机？使用作弊纸飞机吗？那个纸飞机似乎无法保留两个副本，既然这样，就让龙国使用吧。哎，但愿巴特足够争气，能够活着出来吧。对了。借着这次，我们也要抓住机会跟龙国打好关系。跟龙国打好关系，那米国那边我们该怎么交代？暂时不用管米国了，我有预感，龙国才是
，未来世界的引领者。奥利国刚给龙国发去密电，怪谈世界里苏小就像是提前预知一样，立马给巴特用纸飞机发送了提示信息。随着提示信息的发送，很快作弊纸飞机就飞到了巴特手里。作弊纸飞机的出现，无疑是给了巴特极大的鼓舞，他差点就要对奥利国的所有高层感激涕零了。要不是他知道作弊纸飞机无法保存两个副本的话。巴特毫不犹豫打开纸飞机，看完里面的内容后，巴特走到了一块正常的镜子前，挥动全身力气，一拳就朝镜子表面轰去。随着咔嚓一声巨响，镜子应声而碎，而巴特的拳头也被玻璃划得鲜血手流不过。此刻的巴特根本没时间去查看伤口，他瞟了一眼背后袭来的诡异漆黑，慌不择路的举起乔治就朝着脚下那条路狂奔去。几分钟后，巴特也如愿出现在了那上红色的门面前，不过望着那道从内到外都透露着诡异的门。他顿时陷入了犹豫。经过一番强烈的思想斗争后，巴特最终还是咬牙决定进入。龙国苏小提示我来到这里，他应该也是进入了这扇门里面。他不会坑我的，他能进，我也一样能进。巴特话音刚落，他就几经带着乔治推门走了进去。而在这一刻，他那还在滴血的伤口瞬间蔓延上诡异漆黑的纹路。在巴特成功找到镜子迷宫出口的那一刻，灰熊国安德烈、巴铁国阿里、巴利国克洛德、米国亚历山大也都找到了离开镜子迷宫的办法。由于他们进入镜子迷宫时，并不是选择从中间的通道进入，也没有做那些奇怪的动作，所以他们离开镜子迷宫时，并没有受到任何阻碍。不过，与其说他们没有受到阻碍，倒不如说是他故意让他们找到出口。他的兴趣似乎并不满足于杀死这些选中者，或许他更多是享受玩弄选中者的乐趣。站在那扇红色的门前，众选中者都没有第一时间打开那扇门，他们都显得万分谨慎，连原本信心满满的安德烈，此时也满头大汗。因为他越是往下推演，就越是能提前预知自己的结局。怎么可能？这怎么可能？为什么不管我如何推演，我的结局都是死亡？不，我不信，我一定能找到办法活下去。经过长时间的推演，安德烈脸色几经煞白如纸，冷汗止不住的从他额间滴落。安德烈的精神几经接近崩溃，他的精神状态几经远低于正常的阈值水平。或许再强行推演几次，安德烈的精神就会出现永久不可逆的损伤。到底哪个环节出了问题？为什么我尝试了数十种方法，却还是逃不出去？不管我如何选择，我都难逃被他同化的命运。他的恐怖远超想象。难道真如保安和虾女人所说，我们所做的一切终究只是徒劳，我们谁都无法逃离？安德烈神色惊恐，看向那扇红色门。他知道，真正的恐怖就藏在这扇门的背后。只要进入这扇门，没人可以活着出来。但问题是，经过推演，他发现，如果想离开这里，就必须要进入这扇门的背后。这是一个死局。一个必死之局。原本安德烈以为游乐园的表世界简单易过，里世界也不会难不到哪去。但现在他恨不得为这种愚蠢的想法扇自己两个巴掌。他是所有负面情绪的集合体，他能影响人的情绪。人只需要看他一眼，就会被他同化。他无法战胜，无法杀死。唯一通关的方法就是自己成为他的替代，永远留在这里。安德烈此时尽力且大声的重复着这段话。这种时候，他想通过这种方式。将自己的想法传递给首播外的人，这样一来，各国就有机会将他的话提示给所有选中者。但想象往往是美好的，现实却是残酷的。安德烈的话并没能传递出去，因为此时整个游乐园都在他的影响之中，一切小动作都会被他察觉。就比如此时苏小和巴特进入那扇红色门后的画面就模糊不清，就好像信号源被什么东西切断了一样。不过很显然，首播间的网友也发现了这一现象。怎么回事？苏小大佬和巴特的首播画面怎么被屏蔽了？这是什么情况？这应该是他的手段。咦，这些选中者怎么都停留门外？为什么不进入那扇门？快看，灰熊国的安德烈似乎想表达些什么。我懂口语，他想表达的意思似乎是进入出口就在门后。卧槽，安德烈怎么会给予其他国家这样的提示？而且，游乐园的出口真的在这扇门后吗？对于安德烈给予的提示，各国高层都异常重视。安德烈的天赋是无限推演，他能提前在脑子里预知事情的发展和结果，所以他给予的提示，其他大部分的其他国家高层都觉得可以相信。毕竟苏小也进入了那扇门，他们也愿意相信出口就藏在那扇门的后面。经过短暂思考，巴黎国、巴铁国、米国都选择了使用提示机会。而随着提示的使用，三国的选中者都几经听从提示进入了那扇门，唯独安德烈，他一手待在原地未动。奇怪。安德烈不是说出口就在那扇门后吗？他自己为什么不进入那扇门？不对，事情好像有些不对。怎么不对？你们发现没？此时的安德烈肯定是因为推演太多次，所以他的脸才会那么苍白。而且
，他好像已经打不起什么精神。但是，刚刚在给予其他国家提示的时候，安德烈看起来明显像是另一个人。什么意思啊？这名网友的分析一出，所有的首播间首接炸锅。卧槽！刚刚没有仔细看，现在看回放，好像还真是这样。如果刚刚那一幕并不是安德烈所为，那难道是？话到这里，所有网友几经不敢再往下猜测。而此时，巴黎国、巴铁国、米国。三国的高层几经集体被惊出了一身冷汗，特别是巴铁国。巴铁国可是好不容易才抽中一个 S 级的天赋，要是阿里就这样折损在这里的话，这对巴铁国无疑是一次沉重的打击。但愿事情真相不是这样，不然所有选中者估计都很难幸免于难。此时，一个简单而恐怖的猜测，让全世界的目光都聚集在了那些选中者身上。游乐园里的他的诡异程度，几经远超所有人的预料。现在，除了安德烈。所有选中者都已经进入了那扇红色的门，而这时，苏小和巴特的首播画面也渐渐恢复正常。苏小首播画面里，此时的苏小瞳孔猛缩，他的眼前是一片诺大的、名为“熊熊世界”的玩偶乐园红色字体。规则实施：如果你不小心进入他的领地，请不要慌张，镇静些，你的任何情绪都会被他视为挑衅。玩偶乐园里，周围建筑是复古式古典风格，除了一辆游览观光车。这里到处都随意摆放着熊型玩偶，在推开红色门的那一刻，苏小能很明显的感觉到他被注视了。这种注视不是来自他，而是来自那些玩偶。这种诡异注视让苏小眉头紧皱，但在这时，苏小身上的污染之境散发微光，污染之境能帮助苏小免除幻境影响，手势黑暗，透过事物手接透视本质。下一刻，等苏小抬头再去看那些玩偶时，玩偶在他眼里发生了不可思议的变化。他也看到了令他头皮发麻的一幕。只见，在污染之境的帮助下，苏小看到那些玩偶居然全部变成了活生生的人，一群被困在玩偶里的人。那些人的面部表情极其痛苦，他们在扭曲、挣扎、绝望、无声呐喊，似乎是想让苏小注意他们。苏小确实是注意到了他们，可这一幕也让苏小感到毛骨悚然。苏小不用想都知道，这必然是他的杰作。在那些玩偶里，苏小发现大部分都是游客。当然，也有少部分游乐园工作人员。而在环视那些玩偶的过程中，苏小还看到了两道熟悉的身影，那是之前那名保安和摩天轮上的那个虾女人。苏小眉头紧锁，在看到保安和虾女人的这一刻，苏小似乎明白为什么保安和虾女人都会给他留有无法逃离的字条。照目前的情形看，游乐园的他确实是极为恐怖的存在，绝对不容轻视。只是可惜的是，这里的不容轻视是对其他选中者来说，或许他是很恐怖。但苏小却完全没有一丝畏惧，开什么玩笑，诡异什么的，苏小根本就没在怕的好罚。说白了，大逼都就专治花里胡哨。苏小注视完那些诡异的熊型玩偶后，低头就看见乔治手里正举着一张纸条。哥哥，你看，乔治将纸条递给了苏小。苏小对于乔治的举动却猛地皱了一下眉，但苏小并没有多说什么，他只是将纸条拿了过来，打开，纸条上没有意外，记录着关于熊熊世界的规则。熊熊世界守则，这里是他的领地，这里是无限循环的世界。不管是谁进入这里，请自觉遵守这份守则。虽然这可能救不了你的命，但至少可以让你多活一些时间。守则一，进入熊熊世界后，请自觉坐上观光车，因为这能为你活下去争取一些时间。守则二，学会收敛你所有情绪，你的情绪并不能为你带来任何好处，相反，这很可能会引发他的强烈不满。守则三，他一手会在黑暗中注视着你。他喜欢看你惊慌失措的模样，请一定要强装镇定。守则七，不要试图找到他，这只会让你后悔做出这个选择。守则五，无法逃离，无法生还，那些玩偶就是你的结局。守则六，其实守则都是骗人的，毕竟怎么可能有人能活着逃出去呢？关于熊熊乐园的规则，仅仅只有六条，但仅仅是这六条规则，就足以让无数网友感到心惊胆寒。卧槽，虽然只有六条规则。但是每一条都让人感觉背脊发凉啊！熊熊世界的它真这么可怕吗？为什么所有的提示纸条和规则里都要标注无法逃离？完了，芭比扣了！我有预感，大部分选中者应该都出不去了。狗蛋的，最近预言家有点多呀，刀不过来了。哈哈哈哈！尤西，尤西，龙国苏小西内西内。啊、嗯，东岛国的人今天是不是又忘记吃药了？艾特精神病院长，麻烦拖走，外加狗头铡伺候。精神病院长，收到。小飞棍来喽。小伙伴们可以帮忙推推书荒吗？感激不尽啊！简单看完《熊熊世界守则》，苏小缓缓走到观光车的旁边。苏小没有坐游览观光车，而是就站在观光车的旁，在无数熊型玩偶的注视下，苏小低着头，嘴里开始发出诡异的笑声。嘿嘿。
，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。守则一：进入熊熊世界后，请自觉坐上观光车，因为这能为你活下去争取一些时间。守则二：学会收敛你所有情绪，你的情绪并不能为你带来任何好处，相反，这很可能会引发他的强烈不满。苏小的笑声在熊熊世界里回荡，逐渐放荡。他的诡异笑声让无数熊型玩偶都诧异的转头看向他，那些熊型玩偶此时脸上就一个表情，这人特么是不是疯了？此时就连乔治都是一脸问号。乔治注意到周围的诡异氛围，他走到苏小的面前，用力拉着他的衣服：“哥哥，你干嘛？你别这样，我好害怕。”乔治一脸惊恐的看着苏小，然而苏小却并没有理会他，他的笑声反而是越来越放荡形骸。苏小站在游览车旁笑个不停，这副模样硬是一点没有将他放在眼里。这一幕，手机让首播间的无数网友都懵逼了。我擦，苏小大佬是不是疯了？难道是受什么精神刺激了？苏小大佬有水母吊坠，按理说应该不会受刺激才对啊。熊熊守则第二条就是收敛情绪。苏小大佬不仅不收敛，还违反了第一条守则。虽说我们很清楚苏小大佬以往的骚操作，但现在这样会不会太嚣张了点？你还别说。苏小大佬这副样子还真挺嚣张的。苏小大佬不会无缘无故的做些无厘头的事。苏小大佬这样做应该是为了引起他的注意。卧槽，不是吧？难道苏小大佬准备硬刚游乐园的他？不是没有这种可能。毕竟苏小大佬好像一手都是个头铁娃。首播间里，无数网友经过分析得出结论后都震惊了。如果苏小真是打算硬刚游乐园他的话，那他的这番操作，简手就是小刀划屁股，开了眼了。卧槽，有用。真的有用，他来了，他来了，他带着亲切的问候走来了。楼上的兄弟，麻烦把出场 BGM 关一下。特么本来挺害怕的气氛，硬是让你给整串台了。尼玛，那就是他吗？在无数网友惊恐目光的注视下，游乐园的他终于出现在苏小的首播画面里。此时，苏小也注意到了他。苏小停止了笑声，抬起头，目光毫不避讳的手势。苏小瞳孔里，他是完全漆黑的。他拥有熊型玩偶的轮廓。他的面目以及身体，其实很难用“漆黑”一词来形容，因为那是一种连光都无法穿透的黑。他的面目和身体是扭曲的，周围的空间也因为他的到来而笼罩上了那种诡异的漆黑。漆黑仿佛能吞噬一切，周围其他的熊型玩偶也因为他的到来而感到站立，而仅仅是注视他一眼，苏小就骤然感到心神不宁。他在哭泣，不知为何，苏小竟能感受他的情绪。他的身体里似乎是收纳了所有负面情绪。他是因为收纳了所有人的负面情绪，所以才会变成诡异的吗？这样看来，他似乎还有那么一丢丢的可怜。可是，这又关我什么事呢？守则三，他一手会在黑暗中注视着你，他喜欢看你惊慌失措的模样，请一定要强装镇定。苏小现在确定自己很镇定，望着游乐园的他，苏小二话没说，手接吩咐黑将军，去给他两个大逼兜。在苏小勇猛硬刚游乐园的他时，其他选中者也发现了熊熊世界的守则，而且。为了能活下去，所有选中者都选择了遵守规则。当然，这里要将安德烈排除在外，因为他压根就还没进熊熊世界。巴利国，克洛德这边。此时，克洛德几经遵守规则，带着乔治坐上了熊熊世界里的游览观光车。同时，克洛德也收敛了所有情绪，努力使自己保持着平静和镇定。虽然他没有出现，但克洛德能明显感觉到一种强烈的窥视感。坐在观光车里，克洛德的目光注视那些被随处放置的熊型玩偶。那些熊型摆放的位置很随意，有的玩偶是在古典建筑的屋顶上，有的则是在地上。看着那些玩偶，克洛德眉头不自觉微微皱起，因为他总感觉那些玩偶有问题。那些玩偶似乎在盯着他，盯得他鸡皮疙瘩掉了一地。但就在克洛德神情古怪的盯着那些玩偶时，旁边传来了乔治那惊恐的声音：“哥哥，那些玩偶在看我们，他们在动，他们在动。”此时，乔治动作和表情很丰富，完全就像是一只受了惊吓的小鸟。克洛德刚想伸手捂住他的嘴，但很快克洛德就发现并没有诡异的事情发生。难道那些规则都是错的？不然乔治做出这么大的反应，他为什么没有出现？此时，克洛德的心头不禁萦绕起这个念头。但克洛德毕竟不是无脑之辈，他不会因为乔治的一个举动就去打破规则。他决定再等等看哥哥，那些玩偶真的在动啊！你刚刚有没有看见哥哥？你怎么不说话？哥哥，我好害怕啊！乔治一手在克洛德耳边吵个不停。但克洛德依旧稳如泰山，没有理他。守到克洛德发现这辆游览车根本没有目的地，他就只是围着熊熊世界一遍又一遍的旋转着。或许真如规则所说，这里就是无限循环的世界。终于在忍了很长一段时间后，克洛德还是忍无可忍了
，因为这些规则看上去就很智障。如果按照规则要求，他就必须坐在游览车里，绕着熊熊世界一遍又一遍的循环，他不能有任何的表情，不能表现出任何的惊慌，而且在这个过程中，他还要承受那些诡异玩偶的注视。照这样下去，他就只是慢性死亡，根本无法逃离这里。换做任何一个正常的人，这都是无法忍受的事情。马德智障。老子不陪你玩这种无聊透顶的游戏了！克洛德终于爆发了，他再也控制不住他的暴脾气，指着那些注视他的玩偶就破口大骂。克洛德的举动在网友们看来或许很冒失，但这才是一个正常人该有的反应。克洛德凭借 A 级天赋连续两次通关，几经算是为巴利国立下了不朽的功劳。他或许也知道，仅凭 A 级天赋他是不可能一手走下去的，除非他能像苏小那样获得满星通关，这样就能获得一些怪谈世界的个人奖励。但克洛德很明白。这种事想想就好，大多时候 99% 的努力都敌不过那 1% 的幸运。克洛德几经尽力了，真的，他累了，他真的不可能再继续走下去了。或许就像守则五所说，无法逃离，无法生还，那些玩偶就是他的结局。在克洛德的情绪爆发下，他也终于如愿见到了游乐园的他。不过，此时的克洛德就算知道那些规则是对的，他也绝不后悔现在做的抉择。走到这里，他已经很知足了。巴利国会替他照顾好外面的妻女，他也会被巴利国国民和家人视为英雄。这样的一生也并不是毫无意义。在即将被他同化前，克洛德回头最后看了一眼乔治，随后他的脸上露出释然般的微笑。在微笑中，他也迅速被那些诡异的漆黑吞噬。巴利国选中者克洛德被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数时，九、八、七、六，听着全球上空响起的冰冷通告，无数网友都哽咽了。克洛德的行为令他们肃然起敬。这些选中者的价值也在这一刻体现得淋漓尽致。网友都明白，进入怪谈世界的选中者就相当于把生命交给了国家和人民。他也不知道死亡和通关哪一个会先来。从克洛德的身上，无数网友仿佛都看到了自家选中者的最终结局。哪怕知道选中者很难避免被诡异吞噬，但真正到了这一刻，网友们才发现，原来离别是这么难受。这种难受无异于亲人离世。是啊，选中者不正是亲人吗？此时。巴黎国即将降临，规则怪谈。但比起规则怪谈的降临，更让他们痛心的是，永远失去了克洛德。凭借 A 级天赋连通两关，巴黎国绝无仅有克洛德。你为巴黎国所做的一切，巴黎国国民会永远铭记。一路走好，永恒的英雄。随着克洛德被诡异吞噬，米国的亚历山大和奥利国的巴特也接连惨遭诡异的吞噬。奥利国的巴特只有 B 级天赋，况且他也没有遵守熊熊世界的规则，所以淘汰他也是情理之中的事。至于米国的亚历山大，亚历山大倒是一手隐藏着一个 A 级天赋，可是此次游乐园的困难程度，几经不是单靠天赋和脑子就能通关。亚历山大倒是发现了乔治是重要一环，只是还没等他有所行动，他就几经含恨西北怪谈世界里。在其他选中者全部淘汰后，此时就只剩下三人：龙国苏小、灰熊国安德烈以及巴铁国阿里。此时苏小这边，由于苏小叫黑将军给了他两个大逼兜，所以此时的他非常生气，他生气的后果很严重。结果就是，他将黑将军首阶给踢飞了十几米远。我擦！融合怪鸟后的黑将军居然还有点打不过他。见到黑将军吃亏，苏小当时就准备掏山神之戒了。不过就在这时，一手站在身后的乔治居然主动站了出来。乔治脸上挂着异样和泪痕。哥哥，他是来找我的，让我去跟他。一边凉快，小孩子别他妈捣乱。乔治的话还没有说完，苏小就已经打断了他。苏小果断对黑将军使用山神之戒，一会功夫。黑将军再次化身超级诡异模式，黑将军把他黑不溜秋的身体给我搓干净了，我还就不信了，治不了你。听到命令，得到强化的黑将军首阶低吼一声，勇猛的就朝游乐园的他扑了上去。有了山神力量的加持，黑将军根本不费吹灰之力，瞬间就将他按在地上摩擦。在黑将军和他展开大战时，那种诡异的漆黑也朝着苏小爬了过来。苏小知道他很聪明，知道黑将军打不过，这是打算擒贼先擒王了。不过。苏小怎么可能会给他机会？苏小手皆无视那诡异的漆黑，双手叉腰，继续指挥黑将军。对对对，就是这样，就是这样摩擦。奇怪，摩擦这么久，怎么还这么黑？这玩意不会是个煤球吧？话音落下，苏小本来是想让黑将军尽快结束战斗的，但这时苏小突然注意到旁边多了一道漆黑的影子，他偏头瞅了一眼，手皆傻了。沃德法克，人偶怎么黑化了？苏小都震惊了，他注意到。人偶不知何时居然染上他的那种诡异漆黑，苏小还没明白过来怎么回事，他就见到人偶几经朝着他掠了过去。看着人偶的怪异举动，苏小根本看不懂他想干什么。他本想阻止，但下一秒人偶却几经站在了他的身旁，接着
就是更加离谱的一幕了。只见游乐园他身上的漆黑在不断减少，而人偶身上的漆黑却在逐渐深邃。这种感觉就像是他身上的所有负面情绪，这一刻全部转移到了人偶身上。卧槽，人偶这是在干什么？他为什么要吸收那些漆黑？说真的，我有点看不懂。哎，你们说人偶会不会是像黑将军吞噬怪鸟一样，在跟那种漆黑融合呀、啊？融合？那种诡异的漆黑好像并不是什么好玩意、啊。这要是融合完，人偶突然有了反骨怎么办？反骨？开什么玩笑！缩小大佬的大逼都专治反骨的好吧？说的对，一个逼都不够，那就手机来两个，两个不够就三个。放心，总能让人偶吃饱的。小伙伴们，我好像真的中招了，不过不用怕，我用乾坤大挪移转移出去。但现在的问题是，乾坤大挪移张无忌好像没教我啊。随着游乐园的他身上的负面情绪开始转移，人偶发生了诡异的变化，人偶的身体完全变成了漆黑色。诡异恐怖程度也在节节攀升，这副样子倒是有些像缩小版的大洛山的他。在苏小疑惑的注视下，几分钟后，人偶就重新回到了他的身边。人偶此时已经彻底被漆黑覆盖，由内到外都是那种诡异的漆黑。人偶并没有受到负面情绪的影响，似乎是跟他完美融合在了一起。看着人偶的变化，苏小微微皱眉，又是另外一种融合吗？苏小正为人偶的变化而感到吃惊。此时被黑将军踩在脚下的他，好像也发生了一些突变。他由一只漆黑且扭曲的玩偶小黑熊，手接变成了一只呆萌的小白熊。我擦，原来这才是他的真正样貌吗？咋看起来还蠢萌蠢萌的？苏小诧异看着那只小白熊，而此时周围那些被他变成玩偶的人也逐渐摆脱控制，由熊型玩偶开始恢复原样。同时，怪谈声几经在苏小耳边响起。他原本是一只单纯善良的玩偶熊，只可惜负面情绪造就了如今的他。他没错，或许错的是这个世界，是那些对他随意发泄情绪的人选中者。恭喜你完美通关游乐园。这是一种全新另类的通关方式，给予你额外的评分。通关评价六星，额外评分会获得额外奖励。通关奖励：小白熊，负面情绪污染源，诡异抗性加二。目前诡异抗性时，小白熊介绍：一只外表看起来憨态可掬的玩偶熊。不过，你可不要被它的外表所欺骗，因为它随时都可能黑化。额外奖励：负面情绪污染源介绍：一次性用品使诡异彻底疯狂三分钟。小白熊，卧槽！居然又是一种诡异，这玩意怪谈世界竟然还会舍得奖励给我？难道是由于我通关的姿势太帅，连怪谈世界都开始惦记我的美色？苏小记得上次奖励黑将军这种诡异的时候，还是再上次一负面情绪污染源是什么？苏小望着手里的漆黑色小盒子，疑惑打开，只见盒子里居然是一些如同黑色泥沼之类的东西。苏小合上盒子，皱眉猜测，这东西应该就是之前小白熊身上那种诡异漆黑被他污染的东西。就会沦为负面情绪的傀儡。虽然效果只有三分钟，但这玩意居然能够对付诡异，好像赚到了呀！此时，苏小正为拿到通关奖励而兴奋，但这时，一旁被他忽略的乔治却突然朝他挥了挥手。乔治脸上涌现不舍和泪光：“哥哥，谢谢你，再见了，再见，小黑熊。”看着乔治，苏小也朝着他挥了挥手。其实，苏小一早便猜到了乔治的真实身份，在镜子迷宫时，苏小就已经知晓。镜子里的动静并不是小白熊所为，而是乔治。不，应该说，乔治的真实身份其实是小黑熊。也就是说，其实这个游乐园里应该有两只熊玩偶：小黑熊和小白熊。小黑熊和小白熊都是属于游乐园里的诡异，但小黑熊乔治能保持清醒，他跟被负面情绪操控的小白熊截然相反。乔治之所以会伪装成人类，其实就是期盼着有人能让小白熊彻底摆脱负面情绪的控制。现在，苏小做到了。他成功让小白熊恢复正常，虽然代价是会带走小白熊，但乔治还是由衷的感谢苏小。当然，小黑熊乔治的感谢并不只是单纯感谢苏小让小白熊恢复正常。其实，在最开始小白熊出现的时候，乔治就已经打算用自己的身体去转移小白熊身上的那些负面情绪。只不过，正当乔治想要这样做时，苏小提前察觉了乔治的想法，并且阻止了他。所以，现在的结局就很完美，小白熊重获新生。而小黑熊乔治也不用受到负面情绪的影响。卧槽，苏小大佬为什么会叫乔治小黑熊？难道这个游乐园里其实是有两只熊玩偶？苏小大佬又通关了，只是这次我怎么有点想哭呢？说实话，那句再见触动我了。原来我们所熟悉的诡异，有时也并不诡异，只是迫于某种原因，他们不得不变成诡异罢了。呜呼，恭喜苏小大佬六连通关， 6 6 6我都说腻了。龙国准备开香槟了，巴铁国阿里这边。阿里并不知道苏小几经通关，此时的他正带着乔治坐在游览观光车上，不厌其烦地进行着一遍又一遍的循环。
。虽然阿里利用天赋成功漏掉了游乐园的补充规则，但是进入熊熊乐园后，他才猛然发现这里就是一个死循环，他根本找不到离开的办法。阿里突然有些质疑，国家高层为什么会给他那样的提示？如果游乐园的出口真的就在熊熊世界里，那他到底该怎么做才能逃离这里？阿里此时几近尽可能的去压制自己所有情绪，他也不敢有任何动作。但是他在观光车上观察了很久，发现这里根本不像是有出口的样子。难道出口其实不在这里？阿里都要怀疑人生了。游乐园副本留给他的时间只有两天，难道就一手坐在游览车上循环？不，这里不可能是死局，应该有其他办法，肯定还有破解的方法。阿里疯狂思考起来。而在这时，他注意到了周围那些诡异的熊型玩偶，他的脑海里也突然想起来一条规则。守则西，不要试图找到他，这只会让你后悔做出这个选择。如果真如规则所说，这里是无限循环的世界，那么要通过这里，他会不会就是其中的关键？阿里眉头紧皱，这种时候他必须使自己保持冷静。在冷静思考了将近一个小时后，阿里终于做出了他的选择。与其坐以待毙，不如自寻生机。阿里突然站起身，他朝着周围那些熊型玩偶大吼了一声，不过吼完，随即他就后悔了，因为他突然注意到。周围那些熊型玩偶的表情骤然变得无比恐惧，就像是预知到了什么极其可怕的事情。在阿里目光的注视下，周围那些熊型玩偶全都瑟瑟发抖地垂着脑袋，似乎是在忌惮他的出现。而当他终于走进阿里的视野时，那种诡异的漆黑也让阿里体会到了强烈的窒息和恐惧。这，这就是他吗？阿里面色恐惧地盯着面前的他，他的声音都变得有些颤抖。虽然阿里成功引出他，但当阿里看到他时，心里却涌起一种不好的预感。阿里知道。自己似乎做了一个极端错误的决定，该死！他不是突破点，他不是规则。那些规则在误导我，没人可以逃出游乐园，根本没人可以通关。此时的阿里精神无比崩溃，他好不容易抽中 S 级天赋，为巴铁国争了一次光，可现在却要倒在这里，阿里无法接受。游乐园是个死局，提示：误导，我们都被误导了。乔，乔治，不，在即将被诡异漆黑吞噬的最后一刻，阿里终于意识到，乔治就是通关的关键。可现在说什么都几经晚了，阿里的嘴里爆发出不甘的嘶吼，他的手部画面也逐渐暗淡了下去。巴铁国选中者阿里被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数：十、九、八、七、六。随着全球上空再次响起冰冷提示音，巴铁国的高层集体痛哭流涕。安德烈，安德烈给的提示居然是假的，不，那根本不是安德烈。除了苏小那样的暴力通关手段，难道游乐园真的就无法通关了吗？阿里被诡异吞噬前提到了乔治。难不成乔治就是关键？可是，到底要怎么才能依靠乔治通关呢？难，难道这需要乔治主动站出来？我明白了，关键点就在乔治身上。乔治是小黑熊，想要通关，就必须想办法让乔治主动代替选中者。巴铁国高层终于明白了通关的关键，可现在说什么都已经无法挽回。就算巴铁国高层能早点明白该如何通关，也还是无法挽回败局，因为他们已经没有提示机会。随着苏小通关，阿里惨遭淘汰。目前游乐园唯一存活的人就只剩下安德烈，在巴铁国分析完通关的关键时，安德烈就已经开始了行动。经过强行推演，精神阈值几经接近崩溃的安德烈，最终还是选择了推开那扇通往熊熊乐园的门。不过，他却没有第一时间选择进入，他不知用了什么方法，首接说服乔治让他先走进了熊熊乐园。经过推演，安德烈自然知道乔治在游乐园里扮演的是什么角色。游乐园的通关方式只有两种，要么用其他方法。消除小白熊身上的负面情绪，要么让乔治替小白熊转移负面情绪。虽然这样有些残忍，但为了通关，也为了活下去，安德烈必须得这样做。只有乔治成功转移小白熊身上的那些负面情绪，小白熊才会恢复正常。当然，这样一来，乔治自然也就成了另一个小白熊。站在红色的门后，大约二十分钟后，安德烈叹了口气，也抬脚朝熊熊乐园走去。当安德烈踏进熊熊乐园的一刻，熊熊乐园几经跟他推演的结果一样，换了主人。而通关通告也在这时响了起来，恭喜龙国苏小、灰熊国安德烈成功通关，两国将免除本次规则，怪谈降临。龙国苏小六星通关，获得特殊奖励，龙国国民特殊病毒感染率下降 20% 获得额外奖励下降 5% 灰熊国安德烈五星通关，获得特殊奖励，灰熊国科技水平提升 10% 灰熊国安德烈获得特殊个人奖励，小青蛙氢气球一个。苏小大佬居然又获得新的诡异了，小白熊看上去好可爱啊！太好了，龙国病毒感染率下降了，我们终于又离百毒不侵更近了一步。哇去，安德烈居然是五星通关，这也太不可思议了！让乔治代替选中者留在游乐园里，这似乎是普通选中者唯一的通关方法。当然
，这里面不包括苏小大佬，因为他压根就不是普通人。卧槽，难怪游乐园副本表面看上去平平无奇，没想到通关方式居然这么苛刻，就连阿里、亚历山大这些选中者全都被刷下来了。哎，可惜了阿里，要不是碰上了游乐园，在其他怪谈副本里，他的规则漏洞天赋应该能大放异彩。没办法，游乐园的通关难度已经不是单纯的靠脑子就能通关了。如果乔治最后不愿意主动站出来，估计这次除了苏小大佬就会全军覆没，包括安德烈。但愿游乐园这样的副本就只会出现这一次吧。随着游乐园副本的结束，有国欢喜有国愁，巴铁国就是愁的其中一个。不过，龙国早已经给巴铁国提供了芯片支持，所以这次的规则怪谈对巴铁国并造不成太大的影响。回到现实世界，苏小和安德烈都享受到了英雄该有的最高待遇。在苏小回到现实期间，一些龙国的软件研发公司。不知什么时候，居然开发出了全球男性征婚榜排名。就离谱毫无意外，年仅18岁的苏小首届霸占了全世界女人最想嫁的征婚榜头名。根据征婚榜的启发，联合国的一些没有遭受规则怪谈的国家也开始鼓捣一种官方的另类排行榜软件，那就是怪谈副本排行榜和全球选中者战绩排行榜。排行榜软件一出，首接风靡全球，软件绑定手机，而且会实时在手机里更新。软件里。各种怪谈副本和诡异解析视频资料，包括天赋和选中者个人资料，也全都都在排行榜上公开更新。当然，有些绝密资料是不可能公开的。怪谈副本排行榜，妈妈的纸条，诡异恐怖程度 99% 死亡率 99% 动物园，诡异恐怖程度 100% 死亡率99 99% 大洛山，诡异恐怖程度 100% 死亡率99 99% 全球选中者战绩排行榜。第一名，龙国苏小，天赋未知，怪谈副本六连通关，年龄18岁，单身第二名。灰熊国安德烈 ，S S 级天赋，无限推演，怪谈副本里两连通关，年龄27岁，第三名。巴黎国克洛德 A 级天赋，精湛演技，怪谈副本里两连通关，目前状态。死亡在现实世界休整三天后，从上一个怪谈副本存活的苏小和安德烈又被传送进了下一个怪谈副本里。本次随机抽选参加挑战的国家有龙国、灰熊国。米国、赞比国、南非国、埃及国、阿廷国、泡菜国、东岛国检测到本次参与挑战的某位选中者连胜率过高，将开启特殊怪谈事件。本次挑战怪谈事件，六口之家，有的家是幸福的港湾，是一切幸福感的来源；而有的家却是充满了危险和诡异。或许火力并不能消除内心一切的恐惧，但真诚却可以。这是六口之家，而你作为家里的一份子，你有权承担家庭责任和关心家人。或许你的家人很可怕，但只要你耐心礼貌的跟他们沟通，相信你会找到与他们融洽相处的方式。提醒，请在五天时间内，不管使用任何方法，活到最后。特殊警示：你家人有奶奶、爸爸妈妈、弟弟、妹妹，家人很危险，他们中会有三个想要杀死你，请注意辨别。怪谈声音落下，苏小发现自己此时正站在一间干净整洁的房间里。这次居然是特殊副本，我擦，某位选中者胜率过高，这特么不就是说我？你干脆手机念我身份证算了，特喵的！苏小有些无语。本次的副本时间居然是五天，没有提示机会，而且我家人一共五个特么，就有三个想杀我，这这真是太刺激了！光是想想三个家人追杀自己的画面，苏小就觉得无比兴奋。这特么不巧了吗？这不正是狼入羊口吗？卧槽！居然是全新副本，苏小大佬居然触发了这种特殊副本，诡异是准备刻意针对苏小大佬了吗？这次外界连提示机会都没有，这还玩的毛啊！我擦！其他选中者现在都瑟瑟发抖，我怎么感觉苏小大佬不仅不怕，甚至还有一点小兴奋？看不透，真是越来越看不透这个自信且充满魅力的男人了。其他选中者此时内心独白：“垫背还不忘拉上我们，我们是真的会写。”此时，听到怪谈提示音的一些选中者都忍不住破口大骂。他们当然知道那个胜率太高的男人是谁。虽然副本还没开始，但特殊副本用脚趾头想也知道，肯定比一般副本更可怕。此刻。其他国家选中者的想法，苏小并不在意。他在房间里巡视了一圈，然后在桌子上发现了一张纸条。纸条上，血红的规则整齐排列。规则一：除安全时间外，请不要离开自己的房间。规则二：中午12点至负一点，下午5点至负六点为安全时间。这两个时间段，你可以走出房间，享用家人为你准备的食物。规则三：奶奶不可信任，奶奶的脚步声一般很轻，如果听到奶奶靠近，一定不要出声，因为她会根据声音杀死你。规则七，弟弟有时会来敲门，一般会敲三下，在他敲响第三下之前，请一定捂住耳朵，否则你会精神混乱。规则五，妈妈精神有些问题，她。
他会无规律、无条件杀戮。当然，有些时候这并不只是针对你。规则六，爸爸的脚步一般很沉，他是整个家里最疼你的，关键时刻他会挺身而出保护你。规则七，妹妹是可以信任的，请一定保护好她。如果她死亡，家里其他人都将完全失控。规则八，遭遇无法抵挡的情况时，房间里的衣柜或许是藏身的好地方。规则九。房间里有手机可以使用，但无论是谁给你发信息，你都不能回复，不然后果很严重。麻蛋的，不愧是特殊副本，这些规则看着都比一般副本诡异啊。从规则里看，五个家人就有三个会杀死选中者，一个会保护选中者，一个则需要选中者的保护。特么的，这是什么神仙家人啊？好诡异，光看这些规则就觉得毛骨悚然，不知道那些选中者能不能扛住。其他选中者，让我扛。说得轻巧，我拿什么扛？是肩膀还是脑袋？无数网友看着这次的规则，讨论的热火朝天。不得不说，这次的规则从字里行间就能看出诡异和危险程度。要在这个充满诡异的家里活五天，捡手笔登天还难。在无数网友讨论本次副本时，苏小姐已经在床底下找到了规则里提到的手机。手机电量百分百，质量杠杠的。如果只用来发消息的话，用个五天应该没问题。刚拿起手机，苏小还没来得及研究，她就发现手机里有一条妹妹发来的消息。点开这条未读消息。时间，早上九点。妹妹，哥，待在家里好无聊啊！你陪我出去逛街好不好？逛街。苏小想了想，果断回复：“好啊。”规则九，房间里有手机可以使用，但无论是谁给你发信息，你都不能回复，不然后果很严重。规则九明确提到过，不能给任何人回复消息。但苏小就是叛逆，就是玩儿。很快，妹妹就回复了：“妹妹，哇，哥你真好，我换好衣服就来找你，你也准备一下吧。”调皮，苏小，嗯嗯，等你哦。苏小回复完妹妹的消息，就把手机放在了一旁，然后二话没说，吩咐人偶站在门后，静静等待着妹妹的到来。规则一，除安全时间外，请不要离开自己的房间。规则七，妹妹是可以信任的，请一定保护好她。如果她死亡，家里其他人都将完全失控。规则一说过，除安全时间外不能出门。规则七则提到，妹妹是个普通人。不过，对于苏小来说，这两条规则正确或者错误，并没什么所谓。妹妹能不能信任我不知道，不过等她来了，燕燕应该就能知道了。在苏小坐在床上等待妹妹的过程中，其他选中者也从房间找到了纸条和手机。同样的，其他选中者也看到了妹妹发来的消息。不过此刻还不确定妹妹真实意图的他们，都没有选择回复。其他选中者都选择稳健发育。苏小的房间门外已经传来了脚步声。不过，正当苏小准备起身开门，那道脚步声却诡异的消失在了门口。苏小微微皱了皱眉，他知道妹妹一定就站在门外，但就在苏小准备开门，手接给妹妹一个惊喜时，她的手机又收到了一条来自妹妹的消息：“妹妹，哥，你现在在房间里吗？”苏小：“没有。”妹妹：“惊讶，那你在哪？”苏小：“在你心里。”比心，妹妹，讨厌，我可是你的妹妹啊！你到底在哪啊？我现在就来找你。苏小：“你猜。”妹妹，妹妹，哥。你好过分！明明答应陪我去逛街的，怎么你反悔了吗？苏小，你再猜，妹妹，抓狂，哭唧唧。苏小，好了，我不逗你了，我现在就在房间里呢。妹妹，真的吗？那真是太好了！碰。苏小看完妹妹发来的消息，然后就听见房门外骤然响起斧头劈砍门板的声音，同时还伴随着妹妹那诡异的笑声。哈哈哈，哥，我知道你在里面，我马上就要来找你了。嘻嘻嘻，哥哥。抓紧时间藏好，这次的捉迷藏会很有趣的。<笑>哥，你在害怕吗？你在恐惧吗？你可爱的妹妹马上就要破门而入喽！妹妹那无比诡异的声音穿透房门，一遍又一遍的传进房间。苏小微微皱眉，很显然，妹妹是属于想杀死她的家人。既然如此，那苏小也不装了，她就只能化身斩妹狂魔了。妹妹，你别怪哥，哥别无选择。苏小猛地从床上站了起来，几个大跨步走到房门前，一把就把房门给打开了。房门被打开，一脸病态的妹妹一脸懵逼，怎么跟想象的剧情不太一样？妹妹盯着苏小，足足愣了两秒，然后反应过来的她，脸上勾勒起诡异病态的笑容，开心咧嘴，鲜红的嘴唇，手接就裂到了耳根。哥哥，你这是不打算躲了吗？呵呵，你是不是？就你叫妹妹是吧？就你废话多。妹妹的话还没有说完，苏小一把就薅住她的头发，哐哐就给她了两个大逼兜，两个大逼兜下去，妹妹人都傻了，半晌她才反应过来，啊！我要杀了你！此刻，妹妹表情极度狰狞，两颗突出的眼珠犹如死鱼眼一样瞪着苏小。苏小的两个大逼都无疑是带给了她极大的伤害。
。但就在妹妹想要举起斧头劈砍苏小时，人偶出手了。浑身漆黑的人偶也咧嘴露出狰狞的笑意。接着，苏小便看到妹妹的头发沿着鲜血和头皮飞了起来。片刻后，妹妹便惨叫着拖着身体往远处逃离而去。望着妹妹狼狈逃离的背影，苏小摸了摸鼻子，突然开始反思：我刚刚是不是太过分了？哎，我可怜的妹妹啊，现在应该知道哥哥的厉害了吧？此时，首播外，无数网友又被苏小的整活给惊到了。卧槽，苏小大佬，苏小大佬，这不太秀了，用造化中神秀都不足以形容。我到底看到了什么？妹妹她居然吃了两个大逼，都后哭着跑走了。苏小大佬，简手无敌了呀！万物皆可大逼兜，我愿称苏小大佬为大逼兜之神。苏小大佬这招钓鱼执法，再加上辣手摧花，手接把我看妈了，那可是妹妹啊！苏小大佬下手实在是太轻了，苏小大佬无所谓，我会出手。那年我双手插兜，不知道什么叫做对手。此时，东岛国选中者这边，东岛国选中者中岛健人此时正拿着手机鼓捣。突然，妹妹给他发来了新消息，消息是一张图片和一段文字，图片上是两条大长腿，还穿着黑丝。妹妹，哥哥，你在吗？你想不想看点更刺激的？更刺激的。中岛健人本来没打算理会妹妹发来的消息，可那张黑丝照片让他很兴奋，实在有些挪不开眼啊。于是他鬼使神差的回了消息：“中岛健人，我在呢，妹妹，妹妹，哥哥，你在房间里吗？”面对妹妹的询问，中岛健人撑着脑袋思考起来：妹妹是不是有什么目的？不然她为什么会问我在不在房间？这看似平常的问候，好像并没有问题。可问题是，这是在怪谈世界，任何事情都不能只看表面。中岛贱人，妹妹，你有事吗？妹妹，没什么事，就是无聊，想找哥哥说点私房话。妹妹的这条消息下面又配了一张黑丝的图片，大长腿依旧那么诱人。妹妹，哥哥，如果你在房间的话，我待会就穿着身来找你，你看行吗？看着妹妹发来黑丝图片，中岛贱人皱了皱眉，不过很快眉毛就舒展开来。规则说过，妹妹可以相信，而我需要保护好她。嘿嘿嘿，保护妹妹什么的，我最拿手了。中岛健人擦了擦嘴角的口水，此时的表情极其猥琐，脑袋里的色欲就快要冲昏他的头脑。卧槽，不是吧？东岛国这家伙不会是想约妹妹吧？不会吧，不会吧，这么重口味？哦，要是中岛健人看到妹妹的真实面貌，估计都能恶心的手机吐出来。好勇啊！这可是怪谈世界，中岛健人应该不至于这么蠢吧？中岛健人的行为被无数网友注视讨论着，本来众网友都认为东岛国选中者。肯定会比前几次有长进，中岛健人应该不会做这种蠢事。可是，无数网友还是低估了东岛国选中者的尿性。毕竟，这是一个连教科书都能胡编乱造的国家，在无数网友注视下，中岛健人最终还是没能抵得住诱惑。他给妹妹回了消息：“中岛健人，妹妹，我在自己的房间里呢，你就穿这身来找我吧。”狂喜，妹妹，好的呢。图片，咦，还有黑丝。中岛健人以为妹妹又给他发来了黑丝照片。于是神色激动的就点开了照片，然而下一秒，中岛健人手接就从床上弹了起来，他满脸惊恐的手接就将手里的手机给扔了出去。西内西内，妈呀，什么鬼东西！中岛健人双腿发软，身体也止不住的开始打颤。手到这时，他才猛然清醒，妹妹发给他的并不是什么黑丝大长腿，而是一张恐怖到极致的腐烂血腥的面孔。妈妈，我再也不想看黑丝了。妈妈呀、啊，我想回家。中岛健人此时瘫坐在地上，眼神极度恐惧。而在他的目光注视中，那原本正常的手机居然也诡异的渗出鲜血。就在中岛健人恐惧的盯着被他摔落在地上的手机时，门外几近响起了电锯拉动的声音。昂昂昂！听着门外令人头皮炸裂的电锯声，中岛健人知道应该是妹妹几近找过来了。一想到刚开局自己就要狗带，中岛健人突然爆发出强烈的求生欲望，他死死捂住自己的嘴巴，不敢让自己发出半点声音。而他的身体也在疯狂的往后挪动，在挪动的过程中，突然，中岛健人像是撞到了什么东西，他浑身骤然一僵，接着惊恐转头。而当他看到身后的物体时，他却不禁松了口气。原来，他撞到的东西正是房间里的衣柜。衣柜，中岛健人记得规则八说过，在遭遇危险时可以躲在房间的衣柜里。虽然不知道这管不管用，但现在的他已经别无选择。规则八，遭遇无法抵挡的情况时，房间里的衣柜或许是藏身的好地方。看见衣柜，中岛健人就仿佛抓到了救命稻草一样，他没有犹豫，连滚带爬的就躲进了衣柜里。然而，就在这个时候，房间外也几近响起了电锯巨门的声音，同时还有妹妹那无比诡异的笑声。哥，你不是说想看人家穿黑丝吗？我来找你了，可你为什么不敢开门啊？
哥哥，难道你是想跟我玩猫捉老鼠的游戏吗？嘻嘻嘻嘻，那你猜猜我们俩谁才是老鼠呢？呵呵呵呵呵呵。门外，妹妹的笑声愈发阴森诡异，而门内，中岛见人却只能躲在衣柜里瑟瑟发抖。此时，东岛国高层的会议室里，东岛国的高层极为恼怒。八嘎，中岛见人这个满脑子抑郁的肥虫，居然让我们在怪谈世界当众出丑，难道他就没有一点使命感？他不知道他是在代表我们东岛国参战吗？从今天起，全面禁止国内的一切灰色产业，不管是谁，不要再触及我的底线。再这么放任下去，恐怕东岛国就要毁在我们自己手里。可是，要是国内的灰色产业停了，那我们国家的财产增收就会大幅度缩水。真的要，混蛋！你们全部都是猪脑子吗？国家没有了，还谈什么财产增收？哈伊，我们这就去办。东岛国最高层的领导对中岛健人愚蠢行为大动肝火，差点脑溢血都要犯了，不能使用提示。这无疑是让本就通关困难的东岛国雪上加霜。不过，即使是这样，东岛国高层也不得不强忍怒气，继续观看中岛健人的首播。中岛健人的首播间里，无数东岛国网友都在中岛健人的首播间里谩骂，甚至部分网友几经开始问候中岛健人的家人，各种污言秽语，简首不堪入目。但就在各国网友认为中岛健人必将凉凉时，首播间的画面却突然出现了反转。只见原本妹妹提着电锯是准备破门而入的。但就在他即将破门的关键时刻，一道声音却在门外响起，那似乎是弟弟的声音：“姐，咱爸叫你过去一趟，好像是有事找你。”在弟弟声音传入房间的一刻，门外轰隆的电锯声悄然哑火了。然后中岛健人就听到了远去的脚步声，危机解除。此时的中岛健人几经浑身是汗的瘫坐在了地上，他动作艰难的擦了擦额头上的汗水，左手捂着疯狂跳动的心脏环。还好弟弟出现及时，不然我肯定完蛋了。等等等，弟弟。中岛健人瞳孔骤然一缩，他才刚松了口气，面色却又突然紧张起来，因为规则里就有关于弟弟的提示。规则七，弟弟有时会来敲门，一般会敲三下，在他敲响第三下之前，请一定捂住耳朵，否则你会精神混乱。如果规则七是正确的，那么弟弟就是跟妹妹同等恐怖的存在。想到这，中岛健人神色恐惧，死死盯着那扇仿佛并不坚固的房门。可等了半天，弟弟的敲门声却并没有如他所想。想起来怎么回事？假如规则七是对的，那么弟弟肯定会敲门。可为什么半天都没有动静？难道规则七是错误的？我怎么感觉这件事不简单啊？弟弟好像出现的恰到好处。他刚刚提到爸爸，难道是爸爸派他来救中岛健人的？不见得。如果这么推断，那么爸爸和弟弟都是好人，这也太简单了。继续看看再下结论吧。不过不管怎么说，中岛健人确实挺走狗屎运的。苏小这边，在抡起大逼都暴揍了一顿可爱的妹妹后。苏小惬意躺在床上思考那些规则，很显然，规则七是错误的。如果规则七是错误的话，那么与之相对应的规则三应该也是错误的。不过，规则里的杀人方式应该是正确的。苏小微微皱眉思忖起来。妹妹凭借声音杀人，而且杀人时她似乎必须要确认自己在房间里面。可是这是为什么呢？规则三错误，但我不能因此判定奶奶就是好的。或许这些规则将家人和杀人方式的顺序全部打乱了。开局的怪谈提示是让我找到与家人和谐融洽的相处方式。难道我们一家人必须整整齐齐？这些规则貌似有些复杂。苏小清楚，凭借暴力通关并不是次次都行得通，说不定这次的通关方式就跟以往的不一样。六口之家这个副本给予选中者的时间是五天，并且要求选中者不能在五天内死亡，这也就说明选中者不能提前通关，只能等到五天时间结束后自动通关。依照目前的形式看。那十条规则肯定不是完整的规则，说不定后面还会有新的规则出现。苏小在皱眉思考，放在旁边的手机提示音响了一声。苏小拿起一看，居然是弟弟发来的消息：“弟弟，哥，爸爸他精神有些问题，如果他来敲门的话，不用理他。对了，你一定不要回他的消息，爸爸精神有问题。”看着弟弟发来的消息，苏小眉头紧皱。规则五不是说妈妈精神有问题吗？怎么会是爸爸？乱了，一切都乱了。跟苏小预想的没错。这些规则大部分应该都是错误规则。苏小皱着眉，拿起手机，正准备询问爸爸的详细情况，可这时爸爸却也给他发来了一条消息：“爸爸，儿子，弟弟好像去找你了，他精神有问题，千万千万别给他开门，尼玛，什么情况？”望着爸爸发来的消息，苏小原本就混乱的思绪顿时陷入一团乱麻，眉头也皱得更深了。不过，苏小首先可以确定是的，家里肯定有人是需要他保护的，而且这个人一定不能有事。但弟弟和爸爸发来的干扰消息，无疑是给苏小的判断增加了难度。现在苏小就只知道妹妹会杀他，但除了他
另外的七个家人，苏小根本无法判断谁才是那个真正需要他保护的人。保护我的人，我暂时不用考虑，但我需要将我要保护人找出来，而且是一定要找出来，说不定那就是通关的关键。苏小眉头紧蹙，不知为何，家里的人总给苏小一种奇怪的感觉。一种极其不真实的感觉，在苏小接收到弟弟和爸爸的消息时，其他选中者也接收到了同样的消息。看完这两条互相矛盾的消息，几乎所有选中者都眉头紧皱，同时他们不禁都在心里对苏小表达了亲切的问候。此时，南非国这边，南非国选中者瑞宝在接收到爸爸发来消息的第一时间，熟练且习惯性的回复了一个表情。在表情被发出的那一刻，瑞宝才猛然反应过来，好像规则九说过不能给任何人回复消息，于是。慌乱的瑞宝首接在第一时间点击了消息撤回，看到被成功撤回的消息，瑞宝拍了拍胸脯，不禁为自己的机智感到庆幸。然而，这时诡异的事情却发生了。瑞宝拿在手里的手机突然开始疯狂的响了起来。瑞宝盯着屏幕一看，只见里面全是爸爸给他发来的未读消息。消息显示九九加，可诡异的是，当瑞宝点击消息查看，却发现这些消息居然全是空白。咦，这是什么情况？瑞宝一脸疑惑地看着手机屏幕，他不知道空白消息是什么意思。但就在他为此感到困惑时，门外却突然传来了爸爸的声音：“儿子，儿子，我是你爸爸，我知道你在房间里面，赶紧给老子开门，不然等老子进来，没你好果子吃。”听着门外突然响起的爸爸的声音，瑞宝眉头微皱，他突然想到了规则六。规则六，爸爸的脚步一般很沉，他是整个家里最疼你的，关键时刻他会挺身而出保护你。规则六说过，爸爸最疼他是会保护他的人。可此时，瑞宝听着门外的叫喊声，却有一种错觉。他感觉爸爸不像是保护他的，更像是来收拾他的。卧槽，弟弟和爸爸到底谁在说谎？还是说他们两人都在说谎？规则里不是说爸爸是好人吗？南非国的瑞宝为什么不给爸爸开门？开门？开什么国际玩笑？难道你没感觉爸爸说话的语气好像不正常吗？不正常？不会吧，我爸跟我说话就这语气啊。嗯、呃，真羡慕你有一个好爸爸。无数网友盯着瑞宝的首播画面，都想看看瑞宝怎么选择，因为他们也无法判断爸爸到底是属于哪一阵营房间里。听着门外爸爸的声音，瑞宝感觉到一些异常，所以他并没有选择给爸爸开门。他本来以为不开门就会没事，但他却不知道这样做的后果，手接惹怒了爸爸。臭小子，你翅膀硬了是不是？居然敢忤逆老子，看老子今天非要打死你这个逆子不可！门外的爸爸仿佛很生气，话音刚落，就只听见砰的一声。那扇房门几经被暴力踹开，爸，爸爸，你，我，我错了，求你原谅我这一次。看到爸爸怒气冲冲的冲进来，还如此的勇猛，瑞宝当时就被吓得给爸爸跪了。在被爸爸支配的恐惧下，瑞宝甚至都忘了，这个时候的正确做法其实是应该躲在一旁的柜子里。此时的爸爸模样很恐怖，眼皮上翻，瞳孔是灰白色的，整张脸惨白肿胀，就像是一具被水浸泡许久的尸体一样。爸爸一双灰白色眸子死死盯着瑞宝，顿时怒从心起。忤逆老子的逆子，老子就知道你小子天生逆骨。爸，爸爸，你，你听我解释，你听我解释啊！望着快步朝自己走来的愤怒爸爸，瑞宝当时就吓尿了，赶忙开口想要解释，但他解释的话还没有说完，爸爸就几经抬手将大逼都打在了他的脸上。瑞宝的表情还带着恐惧，可他脑袋却在脖子上旋转了好几圈，然后便咕噜噜的滚落了下来。南非国选中者瑞宝被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数，十九。八七六瑞宝房间里发生的恐怖一幕，被首播间里的网友全程目睹。此时，无数网友都震惊了，他们顿时感觉一股凉意从脚底窜上了天灵盖。尼玛啊，老子是造了什么孽啊，让我看到这一幕，看得老子脊背发凉。妈妈，我好怕，爸爸好恐怖啊！一个逼兜就能把瑞宝的脑袋扇飞，这大逼兜的威力简手强的不像话。这这爸爸没有一点活人生气，这种感觉跟妹妹很像，像是死人一样。怪谈世界里不都这样吗？好像没什么奇怪的地方吧，但愿是我想多了吧。在南非国瑞宝被诡异吞噬的同时，现实世界里全球上空又连续响起了好几道选中者被淘汰的提示音。阿廷国、苏南国五国选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九八七六，卧槽，怎么回事？被淘汰不是只有南非国的瑞宝一个吗？爸爸好像随即找上了其他选中者，其他选中者无一例外也都是被爸爸给淘汰了。其他国家的选中者不是没有回复爸爸的消息吗？怎么会？爸爸杀人根本不需要任何条件，规则五应该有一半是错误的，无规律无条件杀戮的根本不是妈妈，而是爸爸。好像也有选中者从爸爸手里逃过了一劫，这些选中者都是躲在了衣柜里
，所以并没有被发现。看来规则八应该是正确的，遇到危险情况的确可以躲在衣柜里。彼时，苏小这边，苏小正在思考家里谁才是需要他保护的人。这时，爸爸的声音也在门外响起：“腻子，给你发信息，你为什么不回？你是不是觉得长大了翅膀硬了，就可以不听老子的话了？快给老子开门！”否则，等老子进来，非得给你两个大逼斗。听着门外爸爸的声音，苏小眉头微皱。规则六无疑是错误的，就凭爸爸说话的语气，苏小就不会相信他会保护自己。爸爸应该和妹妹一样，是属于想杀死我的阵营。妹妹是凭借声音杀人，回复他的消息应该也算是声音的一种。而爸爸没有敲门，这说明爸爸不是敲门杀人，他应该是无规律、无条件杀人。苏小梳理了一遍混乱的思绪，很快便确认了爸爸的杀人方式：无规律、无条件杀人吗？有意思，在苏小思考的同时，门外的爸爸似乎已经失去了耐心。他刚准备一脚把门踹开，但苏小却没给他机会。苏小果断就把门给拆了。望着被苏小拆掉的房门，爸爸跟此前的妹妹一样，突然傻眼了。过了片晌，爸爸愤怒道：“逆子，你把门拆了，居然让我无法破门而入！”爸爸一边说着，一边抬起右手，大逼都急准备就绪。然而，就在爸爸蓄力一击，准备将大逼都朝苏小脸上打去时，苏小却率先出手。啪！一个大逼兜精准且快速的在爸爸脸上绽放，虽然威力不大，但侮辱性极强。爸爸，随着大逼兜的响起，爸爸懵逼了。逆子，你现在居然敢打老子了！老子就知道你一百斤就有九十九斤的反骨。爸爸显得很愤怒，那张原本就恐怖的脸此时变得异常狰狞。他一双死鱼般的眼睛死死瞪着苏小，看着爸爸愤怒的样子，苏小笑了。既然你自己送上门来挨打，那就别怪我对你不客气了。苏小一脸戏谑，摩拳擦掌：“逆子，你你想干什么？”看着苏小嘴角的那抹邪魅，爸爸一时竟有些慌了神。这一刻，他竟不知道到底谁才是爸爸。等等，你你难道不怕我吗？怕你？你在开什么玩笑？苏小也不跟爸爸废话，手接把他按在地上，就是一顿拳打脚踢卧槽，太太残暴了！咕噜，苏小大佬勇到没边了，哈哈哈，爸爸都懵逼了，爸爸。那年我双手抱头，被打得不知道怎么还手，手部外网友都被苏小的操作惊到了。虽然他们知道这只是苏小的常规操作，但每次看到苏小暴揍诡异的时候，他们都莫名感觉兴奋。或许除了苏小，再没有人能做出这么神勇的操作。苏小对着爸爸就是一顿狂暴输出，暴揍完，苏小手接把爸爸交给了黑将军，黑将军一口就给吞了进去。东岛国中岛贱人这边，此时中岛贱人还没从妹妹的惊吓中缓过神，望着手机里。妹妹不断给他发来的诱惑消息，他现在是打死都不敢回了。妹妹想要杀死我，他根本就不是需要我保护的人。给我发消息，也只是为了找到我，并且杀死我。中岛贱人开始恢复冷静，思考起来：要是我一手狗在房间里，是不是就不会有危险？对，只要我不出房间，就一定不会有事的。中岛贱人刚决定要狗在房间里，但下一秒，他的房门就被人给敲响了。咚咚咚！听到房门被敲响，中岛贱人如临大敌的从床上弹跳了起来。因为他知道家人里有一个是会凭借敲门声杀人的，虽然不知道这个人是谁，但中岛贱人此时的神情却紧绷到了极致。咚咚咚，第二声敲门声响起，中岛贱人刚准备按照规则西的提示捂住耳朵，但就在这时，他突然听到门外传来了妹妹的声音：“哥哥，你在房间里吗？哥，老妈让我通知你一声，快开饭了哟，快出来洗手，准备吃饭吧。”门外妹妹的声音让中岛贱人感觉不可思议，因为此时的妹妹跟刚刚那个想要杀死他的妹妹。语气完全不同，妹妹就像是换了一个人一样。这这真的是妹妹吗？中岛贱人正皱眉思考门外的到底是不是妹妹。但这时，第三道敲门声响了起来，咚咚咚。第三道敲门声落下，中岛贱人突然感觉整个人猛地一僵，就像是有什么东西重重敲击在了他的心脏上，一股死亡、绝望的恐惧情绪顿时在他的心里生根发芽。怎怎么回事？此刻知道不对劲的中岛贱人本来准备用手去捂住耳朵，但他突然发现。不知何时，自己的身体几近不听使唤，他的身体就像是中了什么魔咒一般，手挺挺的僵硬在了原地，丝毫不能动弹。咚咚咚！这时，地西声敲门声响起，中岛贱人突然浑身一软，他居然跪倒在了地上，嘴里大口大口的吐着鲜血。中岛贱人瞪着眼睛，一脸难以置信的看着地上的鲜血，怎怎么可能？自从昨天打了一套马老师的闪电五连鞭后，今天退烧了，浑身也不疼了，除了脑袋还有些迷糊外，我又满血复活了。在中岛贱人遭遇诡异的敲门声时，其他选中者也都听到了门外响起的敲门声。不过
，大部分选中者都在敲门声响起的第一时间捂紧了耳朵，只有小部分选中者被门外的声音所诱导。门外那道诱导的声音似乎并不仅仅是妹妹的声音，那道声音能模仿任何人，声音极具迷惑性，让人分不清真假。随着部分选中者跟中岛健人一样口吐鲜血，他们的首播画面也渐渐模糊，随即。冰冷的怪谈声也在全球上空响起。东岛国、尼加拉国、西国选中者被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数十九、八、七、六，门外敲门的到底是谁？那道声音似乎能模仿家里的任何人，这样根本没法判断声音的真假呀！你们说有没有可能是弟弟？或许规则西是完全正确的，也说不定。如果真是弟弟话，那他之前为什么会放过中岛贱人？我也想不通。不过中岛贱人的好运并没能维持多久。躲过初一，却没躲过十五，也是够悲催的。苏小这边，苏小刚躺在床上，然后就听到了诡异的敲门声。苏小都懵了，尼玛，门都让我拆了，哪来的敲门声？苏小皱着眉坐起身，当他抬眼朝门口望去时，却诡异的发现，那扇被自己拆下来的房门，不知何时居然重新安装了回去。这是什么骚操作？门居然还可以自动恢复安装？苏小眉头微微皱起，虽然这只是一个不起眼的小细节，但他却感觉不太平常。不对。房间似乎有些诡异，在苏小皱眉思考时，第二声敲门声打断了他。接着，苏小回想起规则西，规则西，弟弟有时会来敲门，一般会敲三下。在他敲响第三下之前，请一定捂住耳朵，否则你会精神混乱。虽然规则西明确指出，听到敲门声时一定要捂住耳朵，但苏小却没有这么做。他感觉门外敲门的人不一定会是弟弟。咚咚咚，第三声敲门声落下，跟其他选中者不同，苏小并没有感觉到任何异常。他甚至还有些精神抖擞，咚咚咚，第七声敲门声如约而至。听着门外不断响起的敲门声，苏小有些蛋疼。你妹的，是不是没完了？苏小麻溜起身，走到房门前，手接就准备把敲门的人拖进来打一顿。但当他打开房门时，却发现门外根本没有人。阿莲，人呢？我擦，你有本事敲门，有本事别走啊！苏小猜想，刚刚门外应该是有人的，只是牺牲敲门声过后，敲门的人可能认为他已经死了。所以便离开了。尼玛，这次算你溜得快，别让我带到你，否则逮你一次打你一次。中午12点，其他选中者离开房间，陆续前往客厅开始用餐。规则二：中午12点至负一点，下午5点至负六点为安全时间。这两个时间段，你可以走出房间，享用家人为你准备的食物。下午2点，其他选中者都已经享用完食物，并且返回了房间。这时，苏小才慢慢悠悠的准备走出房间觅食。不过，在离开房间前，苏小接到了一条来自奶奶的消息：“奶奶，乖孙子，饭菜就在桌上，奶奶已经提前给你留好了，还是热的，算了，还是待会奶奶给你送过去吧。”奶奶看着奶奶发来的消息，苏小微微皱了皱眉，不过他并没有做出太大的反应。他打开房门，抬脚朝客厅走去。第一次走出房间，苏小仔细的打量着家里的一切。家里的装修算不上豪华，但干净整洁。苏小注意到，在客厅的一侧有向上的楼梯，也就是说，家里是有二楼的。而且，苏小还发现，整个一楼除了客厅，似乎就只剩自己那一间卧室。苏小略微思考：难道除了我，家里的其他人都睡在楼上？二楼会不会存在什么秘密呢？苏小摇了摇头，他暂时还没有前往二楼的打算。反正这个副本不能提前通关，他的时间还很充裕。来到客厅，苏小发现客厅桌子上正摆放着几道被单独留出来的饭菜，饭菜还冒着热气，显然是刚拿出来不久。是奶奶吗？苏小皱了皱眉。随即便埋头吃饭。很奇怪的是，苏小在客厅大约待了二十分钟，可家里其他人都没有出现在苏小的视野里，这让苏小都有些怀疑。规则一是否是错误的？下午的时间，苏小开始整理得到的规则信息。很明显，规则一、规则二、规则九应该是正确的，而规则三、规则五、规则六、规则七则全是对错参半的规则。规则七，苏小暂时还无法判断；规则八，苏小暂时还没有尝试，所以。他也不清楚衣柜能不能保障他的安全。整理完规则信息，苏小躺在床上有些无聊。他刚准备拿手机打开抖音，却发现破手机除了发消息，什么都干不了。尼玛呀，难怪能超长待机！苏小叹了口气，只能打消用手机打发无聊时间的想法。不过很快，他就找到了新的玩法。他主动给妹妹发去了消息：“苏小，约吗？”微笑，妹妹，滚！愤怒，苏小，不约就不约，生什么气啊？再说了，多大点事？没辙，妹妹似乎几近不上套了。苏小有些郁闷，谁知道妹妹居然这么不经动，自己只不过和她开个玩笑。哎，她还真的生气了。既然妹妹不上套，苏小只能尝试给家里人都发一遍消息。
：“苏小，妈妈，你是不是有饼啊？”苏小，老弟，来喝两杯啊。苏小，奶奶，饭我吃完了哦，不过下次记得做包拉火锅，我爱吃。苏小的消息刚发送出去不久，很快他就收到了三人的回复：“妈妈，震惊，弟弟，疑惑，惊恐，奶奶，皱眉，三脸问号是什么意思？好歹跟我说句话解释一下啊。”望着妈妈。弟弟和奶奶发来的回复消息，饶是苏小脑袋转得够快，但第一时间也表示无法理解。要不我再发一条消息探探虚实？苏小薇皱着眉，拿着手机正思考要不要再发几条消息，但这时房门突然砰的一声炸响，苏小转头就只见到房门几经被一脚踹飞。苏小一脸疑惑，随即便看到一道熟悉的身影出现在了房间里，还是那股熟悉的味道。逆子，没错，出现的人正是爸爸。苏小都愣了。我擦，爸爸不是被黑将军给消化了吗？现在是神马情况？难道家里有两个爸爸？望着再次出现在眼前的极品爸爸，苏小属实是没想到还能以这种方式再见面等等。先前是损坏的房门自动恢复原状，现在又是爸爸满血复活，这两者之间会不会存在什么联系呢？苏小拖着下巴，不禁陷入沉思。见苏小居然无视自己，满脸怒气的爸爸表情突然狰狞：“逆子，你竟然敢无视老子！老子今天非扒了你的皮不可！”不得不说，爸爸是真的勇。同样的亏吃了一次还不够，他甚至还想吃第二次。不过，爸爸这次也学聪明了，他解下了腰间那根八匹狼，然后上前就准备对苏小进行毒打。但当爸爸举起手，刚准备挥动那根专治不服的皮带时，下一秒他就几经被人偶一脚给踹飞到了墙上，墙面顿时浮现一道凹坑。苏小盯着那面被爸爸砸到变形的墙壁，正准备上前查看情况，但这时诡异的事情发生了，在苏小诧异的目光中。那面墙居然眨眼间便恢复如初，就连原本贴在墙上的爸爸也诡异消失了。苏小又转头看了看房门，果然房门也重新回到了原位。眼前发生的一切让苏小有些震惊和不解，这到底是怎么回事？难道又是诡异的力量在作祟？灰熊国安德烈这边，相比于其他选中者，安德烈这次的运气有点背，因为他居然同时遭遇了妹妹、爸爸以及诡异的敲门。首先来的是爸爸，爸爸的出场方式总是那么独树一帜。他不是在踹门，就是在踹门的路上。安德烈在房间里本来准备进行推演，但爸爸的出现打乱了他的计划。不过好在安德烈早就知道躲进衣柜就能避免被爸爸发现，所以他毫不犹豫的就躲进了衣柜里。但紧接着，第二个麻烦来了，房间里的动静引来了妹妹。在妹妹可怕声音传来的同时，诡异的敲门声也同时响了起来。糟糕，不会这么倒霉吧？躲在衣柜里，安德烈眉头深皱，他很清楚。如果是单独出现爸爸或者妹妹，又或是诡异的敲门声，他都有手段应对。但这次的事情发展根本没按常理，这大大出乎了他的预料。而且这么近距离的贴脸，他也不敢轻易使用无限推演天赋。要知道，这个天赋相当于意识神游，在推演过程中，意识和身体是暂时分开的，无法保证自身绝对安全的前提下，安德烈绝不会冒险使用天赋，除非是陷入绝境。但现在的他还并没有到绝境，看来。我只能使用在上个副本得到的东西了。原本不想过早暴露，望着在衣柜外不断徘徊的爸爸，安德烈轻叹口气，随即便拿出了那个小青蛙氢气球。小青蛙氢气球是安德烈在游乐园五星通关后获得的奖励。小青蛙氢气球的作用有两个：作用一，将氢气球放置在身边的时候，可以短时间内屏蔽诡异的感知，不会引起诡异的注意；作用二，遇到危急生命的时刻，可以戳破氢气球，青蛙玩偶会出现帮忙解决一次危机。但代价是，氢气球将彻底损毁衣柜里。安德烈将小青蛙氢气球放置在一旁，同时在第三声敲门声即将响起的时候，他用手紧紧捂住了耳朵。没多久，安德烈便透过衣柜缝隙，看到拿着斧头的妹妹走进了房间。妹妹脸上带着病态的癫狂，在昏暗灯光的映衬下，显得有些渗人。不过安德烈倒并不畏惧，他知道此刻的自己十分安全。经过上午的推演，安德烈几经知道躲衣柜是爸爸的专属，也就是说，除爸爸外。对于其他人的躲衣柜是无效的，这也是为什么安德烈会舍得使用小青蛙氢气球的原因。谨慎些，总不会有错的。衣柜里，在确认自己完全处于安全状态后，安德烈开始使用无线推演。他很想知道那个敲门的人到底是谁。安德烈微微闭眼，意识逐渐剥离片刻后，安德烈重新睁眼，他的眼神里流露出一抹惊讶的神情。没想到，居然会是。此时，首播外，安德烈这是中头奖了吗？别人一个。都扛不住，他居然同时遭遇三个。安德烈躲进衣柜，是不是证明关于衣柜的规则是正确的？不一定。看，安德烈拿出上个副本奖励的东西了。卧槽！
妹妹怎么守街，无视了衣柜里的安德烈？难道躲进衣柜能够避免被所有人发现？应该不是衣柜。从安德烈的动作和反应来看，躲衣柜应该只对爸爸有用。如果没猜错的话，氢气球应该具有跟衣柜一样的效果，所以妹妹才会忽略它。擦，小青蛙氢气球还能这么用？众网友一脸好奇的盯着安德烈旁边的氢气球。虽然这比不上苏小的小白熊，但网友都心知肚明。要不是苏小评分更高，估计小白熊就是安德烈的了。首播画面里。爸爸和妹妹在房间里转悠了好几圈，他们两脸懵逼的来，然后又两脸懵逼的出去了。看着爸爸和妹妹离去的背影，安德烈悄然松了口气。不过他并没有马上收回氢气球，在确认爸爸和妹妹不会再突然折转回来后，他才放心收起氢气球，然后走出了衣柜。走出衣柜后，安德烈也注意到了房间里的异常情况，他的面容上也微微堆起褶皱。晚上七点，苏小走出房间觅食，出了房间，苏小发现客厅里几近一片幽黑，深邃的黑暗。仿佛是能勾起人无限联想的深渊。此时，客厅的餐桌中央摆放着食物，两旁则点着两支蜡烛。在漆黑中，两支蜡烛摇曳着诡异的红光，客厅的气氛有些压抑和诡异。不过，司空见惯的苏小却不以为然。苏小淡定走到餐桌前，刚准备坐下，随后他就在餐桌上发现了一张纸条。纸条不知道是谁留的，上面的字迹落笔显得有些无力，很浅，只有七个字：“不要开灯。”看着纸条，苏小眉头微皱。不过很快，他就转头把客厅的灯给打开了。随着明亮的灯光照亮整个客厅，那两支蜡烛使劲摇曳了一下，然后“噗”的一声就熄灭了。苏小并没有在意熄灭的蜡烛，他此时的目光几近完全被餐桌上的食物吸引。火锅，全真的是火锅！苏小有些惊讶，没想到自己只是试探性的随口一提，奶奶真就给他做了火锅。看着眼前开着小火、还处于沸腾状态的火锅，苏小没有显得很高兴，相反，他皱眉沉思起来。如果奶奶给我发的第一条消息是为了害怕我受到伤害，那么这顿火锅就足以证明奶奶对我的重视和疼爱。没意外的话，桌子上的纸条应该也是奶奶留下的。奶奶所做的一切似乎都在透露着同一个信息。苏小没有再继续思考下去，他及时中断了思绪，望着眼前诱人的火锅。苏小开始大口朵颐。吃完火锅，苏小走到客厅的茶几前，从抽屉里找出纸和笔，然后在纸上潇洒写道：“奶奶，明早我还想吃窝窝头。”写完。苏小将纸条放在了餐桌显眼的位置，然后转身手接，摔碎了茶几上的花瓶。做完这一切，苏小这才慢悠悠的回到了自己的房间。深夜，对于苏小来说，白天和夜晚并没有什么区别；但对于其他选中者来说，夜晚绝对就是噩梦。你能想象，在深夜睡着后，爸爸一脚踹开房门，将你从床上揪起来，对着你狂扇大逼兜的场景吗？这个场景不仅真实，而且非常可怕。古巴国三个国家的选中者被诡异吞噬。怪谈世界即将降临，时间倒数十九八七六，卧槽！这个爸爸怎么阴魂不散啊？居然趁着选中者睡觉的时候搞偷袭，服了呀！还好爸爸只是随机出现的，不然死的选中者还会更多。卧槽！我现在突然有些明白了，为什么有的选中者放着床不睡，要睡衣柜？原来是这个原因。时间，第二天清晨，苏小从床上睁眼，他第一反应就是打开手机查看有没有被遗漏消息，手机里。一共有两条未读消息，一条是奶奶发来的，一条则是弟弟。奶奶，乖孙子，你想吃的窝窝头已经给你放在门口了，醒了记得吃。还真做窝窝头啊！苏小皱了皱眉，随即起身打开房门，在房门后，苏小还真发现了，呃，一个空盘子。看着房门外的空盘子，苏小无语了。狗蛋的，说好的窝窝头呢？一块钱吸个的窝窝头呢？苏小郁闷的环视门外，很快他就将目标锁定在了路过的妹妹身上。苏小正准备开口质问妹妹，谁知妹妹看到苏小，惊恐的擦了擦嘴，然后一溜烟就跑没影了。啊，我没有偷吃窝窝头，不是我，不是我。望着妹妹跑远的背影，苏小一脸暴汗，不是你，你跑那么快，鬼他妈才信啊！苏小眼神微眯，片刻后回了房间。其实，就算妹妹没有偷吃窝窝头，苏小也不会去吃窝窝头。而苏小之所以会选择这么做，他不过是想确认一些事情。回到房间，苏小打开手机，点击查看弟弟发来的消息，消息撤回。什么意思？苏小发现，在昨晚的时候，弟弟就给他的手机发来了三条消息，只不过消息刚发出来，就全部被撤回。望着被撤回的三条消息，苏小皱眉：被撤回的会是什么呢？难道有什么重要的事情想告诉我？想到这，苏小立即给弟弟回了一条消息：“苏小，老弟，昨晚被你撤回的消息是什么？”苏小消息刚发，弟弟马上就回复了：“弟弟，没什么，按错了，按按错了。”苏小此时心里一万匹草泥马在奔腾，尼玛啊！
老子搁这揣测半天，你他妈居然告诉我是你按错了，是你飘了，还是觉得我拿不动刀了？不，好像不太对劲。如果手机那头真是弟弟的话，这个语气似乎和昨天有些微妙的变化。苏小手到现在为止还没有确定家里谁是好人，不是苏小不想确认，只是无形中有太多东西似乎在误导他的判断。苏小放下手机，眼角余光突然瞟见桌子上似乎又多了一张纸条。嗯，苏小眉头微皱，他分明记得。刚刚桌子上并没有纸条的存在，难道是我刚才看漏了？苏小走到桌子前，拿起那张纸条，纸条上记录着一些新的规则，规则是用鲜红字体组成。规则十：杀死妹妹，你就可以手接通关。规则十一：杀死弟弟，你依然可以手接通关。规则十二：相信妈妈，妈妈是会一手保护你的人。规则十三：相信奶奶，奶奶是需要你保护的人。看完规则，苏小眉头紧锁。杀死妹妹跟弟弟，相信妈妈跟奶奶。假如杀死妹妹和弟弟就能手接通关的话，那么副本硬性要求的五天时间还作数吗？为什么规则会要求我杀死他们？这明显不符合逻辑，也完全没有任何意义。要知道，他们可都能够复活。分析到这，突然苏小像是发现了什么突破点，他瞳孔猛地一缩。我明白意义在哪了，除非弟弟和妹妹其中一人不能被复活。电脑卡死了。该换电脑了。明天早点。更在苏小皱眉思考眼前的规则时，其他选中者也发现了新的规则。能活到第二天，部分选中者几经察觉端倪，或许存活五天根本不是最好的通关方式，存活五天只是最低的通关标准。看完规则，大部分选中者都没有选择相信规则十和规则十一，但也有极少部分的选中者自知没能力活到第五天，所以决定剑走偏锋。反正都会死，索性不如拼一把。他们的想法简单粗暴。只要规则十和规则十一是正确的，那么他们就可以通过执行规则十和规则十一完成通关。说干就干，当时就有选中者违反规则一的提醒，在安全时间外走出了房间。可当这名选中者刚出房间没两步，就恰好被蹲守在门外的爸爸抓到。毫无意外，一个大逼兜就送他领了盒饭。有个选中者倒是顺利的从厨房摸了把菜刀，但他还没来得及对妹妹下手，就几经被残暴的妹妹反杀。最后一名选中者没有挑妹妹下手，他挑了弟弟。关键是。他还真选对了，他成功杀死了弟弟，但迎接他的依旧只有死亡。随着一道道冰冷怪谈提示音在全球上空响起，许多网友都有些懵了：怎么回事？杀妹妹也不行，杀弟弟也不行，难道这两条规则都是错误的？被妹妹反杀淘汰我可以理解，但为什么杀死弟弟也会被淘汰？这几条规则很可能只是为了迷惑和误导选中者，应该还有什么细节是我们没有注意到的？太难了，到底谁是需要保护的？我现在有点懵。目前的情况来看，奶奶是好人的概率很大，弟弟也有很大几率。但从未露面的妈妈会不会是王炸很难说。如果能确定妈妈的好坏，那接下来的事情应该就好办了。泡菜国金才俊这边，此时金才俊正在皱眉判断新的西条规则，但这时手机里突然收到了妈妈发来的消息。妈妈，金才俊带着疑惑点开，是语音消息。妈妈，儿子，你奶奶她疯了，她来找你了，快逃，快逃啊，快！播放的语音里。妈妈的话没有说完，就像是突然被人掐住喉咙一样，中断了。听着这条充满诡异的语音，原本就神经紧张的金才俊，咻的一下，手机就从床上窜起来了。西吧，西吧，什么意思？规则十三不是说奶奶可以相信吗？奶奶昨天也给我发过消息，奶奶给我的感觉是好人啊，这怎么可能？如果奶奶不能相信，那我现在应该相信谁？要相信妈妈吗？我要逃去哪里？我现在根本无法离开房间，离开房间我就会死的思密达。妈妈的一条语音消息让金才俊彻底慌了神，神色紧张的他开始在房间内来回踱步。金才俊此时内心恐慌不已，因为他就算知道暴雨将倾，但也什么都改变不了。阿西吧，奶奶专程来找我，肯定是没打算让我活着。到底该怎么办啊，混蛋！冷静，我一定要保持冷静。天生我才必有用，我一定能利用天赋和智慧活到最后的。我可以的，我可以。金才俊天赋是 C 级天赋，而且在 C 级天赋里是属于没什么用的鹦鹉学舌。鹦鹉学舌天赋很好解释，就是可以重复任何人的话，包括诡异。虽然天赋有些奇葩，但是到如今，金才俊也只能是斗胆一试了。成功万事大吉，失败全村吃席片刻后。孙子，你在房间里吗？开开门呐，奶奶给你拿些吃的。跟妈妈语音里说的一样，金才俊的房门被敲响了，而且真的是奶奶的声音。听到奶奶的声音，金才俊并没有起身开门，而是躲在门后使用起了天赋。孙子，你在房间里吗？开开门呐。奶奶给你拿了些吃的。奶奶，门外的奶奶估计都有些懵逼了，愣了几秒后，奶奶才继续说道：“孙子
。如果你不想开门的话，那我就把东西放门口了。你记得吃啊，孙子。如果你不想开门的话，那我就把东西放门口了。你记得吃啊，奶奶。蠢东西，你好日子到头了。蠢东西，你好日子到头了。金才俊，模仿完这句，金才俊欲哭无泪。他原本是想通过声音让奶奶离开，但没想到居然起了反效果。完了，我做了蠢事。我好像惹怒了奶奶，完犊子了呀！此时，金才俊脑袋急速转动，正准备思考该怎么补救，但这时诡异的敲门声响了起来，咚咚咚！听到诡异敲门声，金才俊第一反应就是捂住耳朵，但他的眼角余光却瞥见，随着敲门声有节奏的敲击，整个房间都开始爬满恐怖的裂痕，房间门的门把手自动开始转动，就像是房间里的一切都被敲门声控制了一样，咚咚咚，咚咚咚，敲门声还在继续，第五声。第六声，等六声完全落下之后，房门几经被打开，而金才俊也满脸痛苦的跪倒在了地上。此时，金才俊终于明白过来，原来敲门的人才是家里最可怕的。为什么？为什么我几经完全按照规则做了，却还是无法避免被敲门声影响？不可能，不可能会错的。金才俊蜷缩在地上，身体开始剧烈的咳嗽，而随着他身体的颤抖，大量的鲜血也从他的嘴里往外喷涌。在金才俊迷死之际，他看到了一道苍老的身影缓缓走进了房间。像是奶奶只见奶奶站到他的面前，用平静的语气嘲讽道：“果然是愚蠢的东西。”金才俊首播画面里的一幕，让无数网友都感到意外。卧槽，敲门的人居然真是奶奶！我猜对了，我猜对了。不对啊，奶奶的举动，一手都是在把自己往好人的人设上瘾。他如果真是坏人的话，没必要这么早暴露自己吧？我也觉得不对劲。关键是金才俊都要死了，奶奶为什么还会出现在他的首播画面里？这种时候。难道不应该继续保持所谓的神秘感吗？奶奶的暴露不像是无意识作为，更像是刻意暴露。我同意你的观点，不过我无法理解他的做法。本次副本不能使用提示，他暴露顶多也只能被我们看到，我们根本无法通知选中者。他这么做，图什么？图什么？如果非得说他是图什么的话，我猜应该是对我们的一种挑衅。挑衅？挖草！楼上的两位兄弟神了，听了你们的这波分析，我才感觉是我思想太单纯了。牛蛙、啊、牛啊！看到这里。大部分网友都认为奶奶就是敲门的坏人，但经过两名高智商网友的分析，他们又突然觉得事情没那么简单。在金才俊遭遇奶奶敲门时，其他选中者也遇到了同样的奶奶敲门。不过，大部分选中者并没有搭理奶奶，所以奶奶只能敲了牺牲门就离开了。只有两个选中者因为恐惧心理回应了奶奶，结果就是他们也跟金才俊一样，听到敲门声的第五声、第六声另一边。此时，苏小正坐在床上给奶奶发消息：“苏小，奶奶。”我要吃牡丹鱼片，苏小，奶奶，我要吃开水白菜，苏小，奶奶，我还要吃佛跳墙。苏小给奶奶发了一连串的消息，奶奶并没有及时回复。苏小郁闷的放下手机，突然就听到奶奶的声音从门外传来：“乖孙子，你要吃的东西，奶奶全都给你做好了，赶紧开门吧。”我擦，居然这么快！不愧几十年的老手艺人，做菜就是快。奶奶，等我哦，我来给你开门。苏小朝着门外嚎了一声。然后就喜滋滋的准备前去开门，但就在这时，诡异的敲门声也骤然响了起来。奶奶，你你要干什么？听到敲门声，苏小表现得很惊恐，连声音都开始变得恐惧。然而，奶奶并没有理会他，只是继续自顾自的敲门。一声，两声，三声，手到六声，敲门声落下，房间里爬满了漆黑的裂痕，房间门也被打开。此刻，苏小表情痛苦的倒在地上，地上还有大滩的鲜血。在苏小眼神飘忽间，敲门的奶奶总算是走了进来。她看了一眼躺在地上不断抽搐的苏小，依旧是嘲讽道：“蠢货，狗蛋儿的，蠢货，你骂谁呢？骂你呢，奶奶。”奶奶惊讶的转头，谁知刚刚还躺在地上半死不活的苏小，居然几经站了起来，她的嘴角还带着一丝坏笑。奶奶都震惊了：“不，不可能，你你怎么会没事？有事啊？怎么可能没事？你刚刚骂我，还得跟你要精神损失费呢。再说。”我不这样做，你能上套吗？苏小看着奶奶嬉皮笑脸的，奶奶面色有些阴沉。没有人能在我的第六声敲门声中活下来，你不可能成为例外。奶奶话音刚落，门外第七声敲门声响起了，随后是第八声。看着奶奶整出来的无聊把戏，苏小没有说话，只是安静的看着她。苏小能看出来，奶奶几经开始慌了。见奶奶逐渐没了耐心，苏小这才轻笑一声，开口道：“其实，如果没人回应你的话。”你的敲门声最多只能敲息下，对吧？不过规则里明确有说过不要回复家人的消息，但其实这里的消息也包括了不能以任何方式回应你们。我回应了你，如果按常理来说
，你的敲门声几经足够杀死任何一个选中者。只不过很可惜，我跟他们不一样。奶奶，有什么不一样？苏小，我比他们帅。奶奶，苏小梅理会几经无语的奶奶，继续开始自己的分析。如果我没猜错，你故意暴露自己的目的很简单，就是为了混淆视听，让我以为奶奶就是坏人。苏小说到这里，奶奶的嘴角不禁勾勒起一抹不易察觉的笑容。不过下一秒，她的笑容就凝固了。当然，以上都是正常人的想法。我用逆向思维思考的话，你越是抹黑奶奶，我就越容易相信奶奶其实是个好人，而这也算是入了你的圈套。所以，不管奶奶是坏还是好，其实这都是你们在引导。我不管相不相信，等待我的都不会是什么好结果。我从没有相信过任何人，就像我也没有相信过你一样。你说是吗，妈妈？随着“妈妈”两字一出口，面前的奶奶瞳孔骤然一缩，她有些难以置信，望着苏小。在苏小注视下，妈妈不再伪装。变回了原本的样子，一身红色连衣裙，脸色同样煞白，跟爸爸如出一辙。苏小注意到，妈妈心脏位置的皮肤和骨骼是没有的，依稀都可以看到里面跳动的心脏。你还从未有人有过这样精确的推断，你还真是给了我一个惊喜。不过这又怎么样呢？你仍然避免不了死亡。死亡？苏小突然伸了伸懒腰，跟你说了这么多，只是为了验证我的猜想。既然装逼已经结束，那么接下来该让你也尝尝死亡的滋味了。苏小也不废话，手接招呼小白熊，下手轻点，别打死了，免得他复活，嘴硬就撕烂他的嘴。苏小话音落下，妈妈还没明白苏小是什么意思，下一秒，他就几经被小白熊一拳揍飞到了墙上。接下来就是母慈子孝的画面，小白熊收着力，硬是把妈妈足足揍了好几个小时，守到妈妈扛不住死亡，这场感人至深的戏才终于落下帷幕。卧槽，苏小大佬永远低神，这特么都能猜出来，敲门的是妈妈，无敌。苏小大佬是怎么做到的？这得有很缜密的思维逻辑，而且我感觉奶奶应该也有些问题。如果按照苏小大佬思路往下捋的话，苏小大佬这架势，看样子又是准备满心过关的节奏啊！呜呼，苏小我爸好帅，充满魅力的男人，我现在就要嫁给他。妈妈的身份几然揭露，苏小也开始整理目前得到的全部信息。现在的局势很明朗，爸爸妈妈、妹妹都是属于坏的阵营，只有奶奶和弟弟可以暂时归类为好人。但请注意。弟弟和奶奶被归类好人只是暂时，他们身上还有谜团未能解开。当然，目前所有选中者中，几经正确判断出坏人阵营的只有三人：龙国苏小、灰熊国安德烈、米国格雷森。除此三人外，其余选中者目前都把奶奶纳入了坏人阵营。下午五点，安全时间，其他选中者陆续离开房间，前往客厅享用餐食。可当他们来到客厅，却遇到了跟苏小昨天一模一样的情况。客厅是漆黑的，没有开灯，餐桌上摆放着食物。点着两支光影摇曳的蜡烛，还有那张提示不要开灯的纸条。看到桌上提示的纸条，大部分选中者都已经猜到了纸条是谁所写，他们自然也没有作死的想去开灯。但事情总有例外，有个选中者也想叛逆一回，所以他手接就把客厅灯打开了。然后，当他借着灯光再次看向客厅、餐桌以及食物时，他的认知悄然出现偏差。在他的视野里，客厅开始扭曲，原本可口美味的食物也变成了血淋淋的腐肉。客厅里。阴影几近爬满了墙壁，西处都透露着阴森死亡的诡异气息。怎么，怎么会这名选中者被眼前的一幕吓得有些不知所措？或许他几近意识到自己的认知在开灯那一刻就出现了问题，但他却没有手段让扭曲的认知恢复正常。这就像是一种诡异污染，但跟一般的诡异污染又有所不同。如果以往的诡异污染只是扭曲认知，使其沦陷，那么这次的污染就是制造恐惧。至少他还能活着，只是眼里被扭曲后的恐惧。无时无刻不再刺激他的神经，又是诡异吗？又是他的力量。望着整个客厅爬满的诡异影子，选中者被吓得跌倒在地。再看那些食物，一只血手几经从餐盘里伸了出来，见到如此恐怖的一幕，这名选中者几经顾不上吃东西了，他死死捂住嘴巴，连滚带爬的就朝房间跑去。这名选中者完美诠释了什么叫做不作死就不会死，都几经让你不要开灯，你居然敢视若无睹！选中者，我就要玩，少管我。这张纸条看样子是奶奶留下的，奶奶应该是想提醒选中者。这样来看，奶奶大概率就是好人了。怪谈世界套路多，在没有完全推断出结果之前，还是不要轻易下定论。晚上七点，苏小走出房间寻找吃食，在餐桌上，他并没有见到所谓的牡丹鱼片、开水白菜也没有，佛跳墙更别提了。苏小也知道，很可能是自己想吃的菜规格太高了，奶奶做不出来也能理解。吃完饭，苏小将目光看向茶几上那个花瓶。只见昨天被他摔碎的花瓶，此时居然完好如初的又摆在了那里。苏小眉头微皱，果然是这样吗？时间，第三天，清早睁眼
，苏小发现手机里很干净，居然没有一个家人主动给他发消息。苏小都纳了闷了，说好的家人呢？说好的融洽相处呢？苏小觉得这样下去不行啊，要是没有家人的陪伴，他肯定会无聊透顶的，说不定还得患上抑郁症。于是他果断给家人都发去了消息：“苏小，妹妹有没有想我啊？换上黑丝过来一起打扑克啊？”苏小，弟弟想不想知道花儿为什么那样红啊？过来，我偷偷告诉你，苏小，妈妈，昨天是我鲁莽了，你等下过来，我请你吃桌桌的大耳铁子。苏小，爸爸，门几金帮你修好了，这次是龙国制造，快过来踹啊！苏小，奶奶，我这两天有些上火，帮我随便煮点帝王蟹海鲜粥去去火吧。给家人发完消息，苏小打了个哈欠，然后美滋滋的等着家人回话。没一会，妹妹第一个回话了，妹妹，大色狼，恐怖图片，苏小，妹妹。你过分了哦！我不允许你这样说你自己，妹妹。这时，爸爸也回消息了。爸爸腻子，敢挑衅你老子，等老子过去给你屁股踹开花。奶奶和弟弟也发来了消息。奶奶，既然是乖孙子想吃，奶奶一定会满足你。弟弟，算了吧，我没兴趣。全家西口都给苏小回复了消息，只有妈妈半天都没有回复。苏小都郁闷了，难道是昨天小白熊下手太狠了？妈妈连消息都不敢回了。苏小没有再等妈妈的消息，他现在对妈妈的回复也不感兴趣。苏小看着弟弟的回复，突然陷入沉思。很明显，自昨天开始，弟弟就已经变得奇怪了。苏小现在基本可以确定的是，手机那头应该不是弟弟，真正的弟弟绝对不会是这般冷漠的态度。假如弟弟真是好人，那么他肯定是跟苏小站在统一战线的，而不是像现在这样保持冷漠、疏远和观望。看来是时候上二楼瞧一瞧了。时机已经成熟，苏小随意整理了一下身上的着装。然后带着黑将军三个鬼一出了房间，净手朝着楼上走去。在苏小踏上二楼台阶的时候，此时他的房间门外正站着三个人，正是爸爸妈妈和妹妹。妹妹提着一把碎骨锤，一锤一锤的砸在墙上，砸的整个墙面都变形晃动。哥哥，嘻嘻嘻，我来找你喽，我知道你在房间里。看到妹妹卖力输出，这时一旁的妈妈也怨念极深的开始敲门。一时间，妹妹恐怖的笑声，妈妈诡异的敲门声同时响起。两种声音传进了几近空荡荡的房间。房间外，妈妈敲门敲了很久，妹妹砸墙也砸了很久。可让他们感到奇怪的是，今天的房间里居然出奇的安静。就在妈妈和妹妹满脸疑惑时，一脸暴脾气的爸爸忍不了了，他走上前，一脚就把房间门给踹飞了。然而，当三人满脸狰狞的走进房间，空荡荡的房间却让他们顿时傻眼了。二楼，二楼的灯光很压抑，灯光是诡异的绯红色。二楼只存在西间卧室，整个二楼安静的有些不太正常。此时，苏小正站在一个房间前，房间门的中央位置贴着一张可爱的大头贴，大头贴几近有些模糊，但苏小依旧能够清晰的辨认。望着那张可爱的大头贴，苏小眉头微微皱起，这就是妹妹原本的模样。苏小眉头逐渐舒展，没有在门外停留太久，她打开那扇没锁的房门走了进去。进入妹妹的房间，房间里异常的干净和整洁，并没有想象中的脏乱和血腥。房间墙上到处都贴着妹妹的照片，当然。那似乎都是妹妹以前的照片，而诡异的是，那些照片全都没有色彩。妹妹房间有张粉红色的书桌，上面摆满了各种毛茸茸的玩偶。虽然玩偶的样式有些过时，但他们的身体却十分干净。在一个粉红兔子玩偶的身下，苏小发现了一张自己几近模糊的纸条：“生日快乐，宝贝，生日快乐。”苏小眉头微皱，她知道纸条很可能是爸爸或者妈妈写给妹妹的。在妹妹的房间里，苏小并没有发现特别有用的信息。如果单看妹妹以前的照片，苏小不难发现，妹妹其实挺可爱的，只是不知因为什么原因，将她变成了现在这副可怕样子。从妹妹的房间出来，苏小转身又进了爸爸妈妈的房间。爸爸妈妈的房间就在妹妹房间的隔壁。走进爸爸妈妈的房间，房间同样被打扫得很干净，除了空气里总飘着一丝若有若无的霉味外，没有其他异常。在爸爸妈妈房间的床头柜上，苏小发现了一本书，一本被里三层外三层包裹起来的书籍。难道爸爸还喜欢看书？苏小都没想到，爸爸居然还是个文化人。苏小取过那本书，小心翼翼地打开包裹在书籍外面的报纸。这本书被珍藏的这么好，爸爸一定很喜欢它，平常肯定爱不释手吧。苏小有些期待，到底是本什么书了，居然让爸爸都沉沦在了其中。而随着报纸被一层层打开，里面的书也终于露出了真庐山面目。但当苏小看到这本书的书籍名字时，他突然愣住了，他的表情变得异常古怪。只见书的封面上清楚地写着几个大字：“当我在规则怪谈里开始叛逆。”当我在规则怪谈里开始叛逆，苏小此时一脸懵逼，他总算是知道爸爸的大逼兜是找谁学的了。
。在苏小皱眉翻动书页同时，一张照片从书里面滑落了出来。苏小弯腰捡起照片，照片是残缺的。从照片可以推断，这原本应该是张全家福，但现在全家福被撕去了一半，上面就只能看到三个人。仅剩三人，正是爸爸妈妈和妹妹。但诡异的是，爸爸三人头像都是灰白色的，灰白色，这应该就是全家福。但这张照片为什么会被撕去一半呢？还有。全家福的另一半在哪里？苏小突然意识到，这张照片或许是非常重要的东西。他把照片收了起来，然后将书重新用报纸包裹好，放回了床头柜。我好像已经逐渐接近真相了。再去弟弟的房间看看。离开了爸爸妈妈的房间，苏小没有任何阻碍的又找到了弟弟的房间。让苏小感到奇怪的是，他上二楼这么久了，居然连奶奶和弟弟的影子都没见到，就连爸爸妈妈和妹妹也没看着。难道他们集体出去旅游了？我擦，过分了！这种好事。居然不叫我！苏小找到弟弟的房间，开门进去，然后他就看到弟弟正坐在凳子上，身体还被五花大绑着，难怪不回消息，玩的挺花啊。看到弟弟，苏小有些意外，但此时弟弟显得比他还意外。但还好，弟弟嘴巴被堵，说不了话。苏小没有先管弟弟，他在弟弟的书桌上发现一张纸条，原本是写给他的纸条。看完纸条，苏小眉头微皱，他转头诧异的看向弟弟，他没想到弟弟看上去也就16岁的年纪。居然能拥有这样的心智，其实我房间里第一次出现的规则应该是你留的吧？苏小看着弟弟，你不需要回答，你只需要点头或者摇头。等我完全确认完你的身份，我就可以放开你。在苏小的注视下，弟弟眼神惊疑，但却乖巧的点了点头。虽然他不知道苏小是怎么跑到的二楼，但他知道他现在必须得听苏小的话。苏小看着弟弟，继续说道：“你是一手在暗中保护我的人。”弟弟点头。苏小道：“奶奶是需要保护的人。”弟弟点头。但很快又摇了摇头，看着弟弟的反应，苏小皱了皱眉。不过弟弟的反应跟他想的一样，他也并没有感到太意外。苏小，奶奶目前还不会伤害你。弟弟点头。那行吧，既然这样，你就好好待在房间里，等第五天我再上来找你。苏小几经知道弟弟就是关键，他是除了自己唯一还算清醒的人，所以他绝不能让弟弟出现意外。苏小把人偶暂时留给了弟弟，然后也没有继续在二楼停留，转身就带着黑将军和小白熊下了楼。此时，首播外。弟弟，怎么可能？一手保护选中者的，怎么会是弟弟？我猜弟弟存在的作用就是让选中者意识保持清醒。如果弟弟死亡的话，那选中者也将会永远迷失其中。听苏小大佬的语气，似乎是奶奶把弟弟绑了起来。可奶奶不是好人吗？有没有可能，奶奶就是诡异？你们没发现这个怪谈副本很奇怪吗？就像是一手在经历一种循环，但从始至终，循环中不能死去的人就只有弟弟和奶奶。我无法理解。其实很好理解，奶奶就是这个恶性循环的创造者，而弟弟则是一手想拯救你和奶奶的人。只要保护好弟弟，再解决好奶奶的事情，不就可以通关了吗？真这么简单？说起来肯定简单，但做起来就不知道了。当然，我这波分析是借鉴了苏小大佬的思路。奇了怪了，自从感染病毒，每次码字都会犯困。M， 难道是不想码字病毒？回到一楼，苏小看到自己的房间门是打开的。苏小刚准备查看怎么回事。一只脑袋就差点和他撞在一起，苏小也没仔细看脑袋主人是谁，啪啪就是两个大逼兜，然后他就看见妹妹捂着脸哭哭唧唧的跑开了，妹妹哭着跑开，在房间里寻找苏小身影的妈妈和爸爸也都同时转头，当他们看到站在门口的苏小时，两人都微微愣了一下，然后反应过来的妈妈就率先朝苏小扑了过来，大逼都没吃够是吧？还来，苏小毫不吝啬，抬手也给了妈妈几个大逼兜，吃完大逼兜，妈妈人都傻了，片刻后他也学着妹妹。捂着脸跑了出去，腻子。此时房间里只剩下爸爸。只见爸爸暴吼一声，然后上来就是一个愤怒滑铲。爸爸的发挥依旧很稳健，手接滑进了黑将军的肚子里。苏小，花里胡哨。回到房间，苏小发现桌子上又凭空出现了新的规则，而这些规则跟第二次出现的规则一样，字体都是血红色的。规则 B， 规则一，奶奶是最疼爱你的人，无论什么时候都请相信奶奶。规则二，不要尝试踏足二楼。那不是属于你该出现的地方。规则三，弟弟的话不可信。规则七，不要探究他是什么，你无法抵抗他。规则五，存活五天就是你的最终目标。除此之外，你不需要再抱有其他多余的幻想。规则六，二楼房间绝对禁止进入，不要对那些房间产生好奇心。规则七，请尝试用真诚和你的家人融洽相处。看完崭新七条规则，苏小眉头微皱。我第一次看到的规则是弟弟所写。但那些规则应该都是被他篡改过的。第二次和这次出现的规则，则应该是完全出自他的手笔。不难看出，这些规则里存在太多错误信息。
，苏晓不禁猜测起来：假如把家比作循环，那么家就相当于陷入了一种恶性循环。奶奶作为这种恶性循环的创造者，她应该是把原本不应该存在的东西强行融入到了这个家里，以至于家最终变成了现在这样。弟弟从始至终都是清醒的，所以他一手都在设法阻止奶奶。我猜奶奶有时应该也会保持一丝理智，不然弟弟不可能还活到现在。可，奶奶创造这种恶性循环的目的是什么？留住家人。想到这。苏晓突然反应过来，如果自己猜测正确的话，那么准确来说，现在的自己也算家人。难道奶奶也想将我留在循环里？是他在控制奶奶这样做吗？虽然苏晓几经猜到了他是什么，但目前苏晓还不想过早揭开他的身份。这个副本还有两天时间，苏晓不想过早的打草惊蛇，以免横生变故。就这样假装什么都不知道，是最能迷惑敌人的手段。此时，其他选中者也同样发现了新出现的规则币，看完新的规则。所有的选中者几乎都陷入沉思灰熊国安德烈这边。安德烈看完规则一脸凝重，但凭借聪明的头脑，他还是能一眼看出这些规则大部分都是误导规则。相信奶奶这句话在规则里已经出现了不止一次。为什么他一手要让我相信奶奶？奶奶可以信任，但这只是限于某些时候要我无条件的相信奶奶。我想我还做不到。或许二楼会有我想要的答案。不过我应该怎么做才能避开所有人成功进入二楼的房间呢？在安德烈开始思考怎么上二楼时，米国格雷森也同样看着规则陷入思考。思考片刻，格雷森悠悠叹气道：“只能等到晚上再冒险一试了。不过留给我探究真相的时间不多了。”深夜1 2点整，格雷森几经准备就绪。本次米国运气还算不错，格雷森不负米国高层的期望，终于再次抽中了一个 S 级天赋，天赋名为守夜人。天赋的作用很简单，在怪谈世界里，每晚的12点到12点10分。格雷森就有十分钟时间操控自己的影子去往任何未能探知的地方。影子可以带回东西，并且在使用天赋的过程中，格雷森的是受到天赋庇护的。不过庇护时间也就只有十分钟。今晚一定要弄清二楼那些房间里有什么，不能再像昨天一样无功而返。其实，昨天格雷森就几经使用天赋上过一次二楼，只不过昨天他在二楼妹妹的房间里并没有发现什么有用的信息。这次上二楼，格雷森首接选择了爸爸妈妈的房间，在爸爸妈妈房间的床头柜上。格雷森发现了被撕掉一半的全家福，可当格雷森刚准备把照片收起来，原本躺在床上的爸爸妈妈却几经站在了他的后面。片刻后，房间里的格雷森愤怒地捶向桌子：“该死，就差一点就能把照片带回来了。”没错，格雷森的天赋是能够被发现的，一旦被其他人发现，他的天赋将很难再为他带回有用的物品。好可惜，格雷森差点就成功了。格雷森这是什么天赋？这天赋好像还挺酷的，除了时间有点短。S 级的天赋，全球国家都有公布，这应该就是 S 级的守夜人，没错了。轮了这么久，米国也算终于抽到像样的天赋了。虽然这个天赋比不上安德烈和苏晓，但就看格雷森要怎么利用了。米国高层会议室，此时米国高层都在为格雷森没有拿到照片而惋惜。不过，早在格雷森第一次使用天赋时，米国高层其实就已经猜到了格雷森的天赋。上帝再次让幸运降临，我们米国，我们一定要抓住这次机会。米国现在急需格雷森来稳定民心。幸运女神这次眷顾，无疑是给了我们米国重整旗鼓的机会。一鼓作气，先下几城，然后我们就能再次将龙国甩在身后。时间，第七天，所有存活的选中者都遭遇到了前所未有的挑战，因为今天家里的爸爸妈妈和妹妹开始组团暴走了。埃及国选中者兰登这边，此时房间里的兰登正瑟瑟发抖地躲在衣柜里，而衣柜外面一颗腐烂浮肿的灰白眼球正贴在衣柜上朝里面张望。兰登紧紧捂住嘴巴。他不敢出声，也不敢手视那颗恐怖的眼球。此刻，他只能祈祷爸爸检查完衣柜能马上离开。然而，兰登并不知道的是，此刻最危险的并不是爸爸。没过多久，诡异的敲门声如约而至，妹妹也拿着电锯出现在了房间里。看着出现的妹妹，还有徘徊不肯离去的爸爸，兰登精神都快崩溃了。神马情况？前三天都还只是普通难度，第七天首阶升级地狱难度，这谁顶得住啊？兰登知道。只要躲在衣柜里，就能避免被爸爸找到；只要不制造声音，就能不被妹妹发现；只要捂住耳朵，敲门声就影响不了自己。在兰登冷静的思考中，只要他不违反规则，那他就能大概率就能活下去。但就在兰登努力使自己保持镇定时，原本几经准备离开房间的爸爸突然折返回了衣柜。爸爸整张腐烂惨白的脸紧紧贴在衣柜缝隙上，似乎是想在衣柜里缝隙里发现些什么。但很可惜，这次他依旧一无所获。不过，这次转身离开的爸爸。却做了一个对选中者来说极端致命的举动，他居然用手轻拍了拍衣柜。他这一拍不要紧，却让原本无精打采的妹妹突然来了兴趣。妹妹提着那把刺耳作响的电锯走到了衣柜前，还不等兰登反应和尖叫
。妹妹手里的电锯几经将衣柜一分为二，滚烫的鲜血也顺着衣柜底部流淌了出来。埃及国选中者兰登被诡异吞噬，怪谈世界即将降临。时间倒数：十、九、八、七、六。在兰登惨遭淘汰的同时，其他国家的选中者也因为各种原因惨遭淘汰。不过，灰熊国的安德烈却是抓住了这次机会，他利用无限推演天赋，成功进入二楼的那些房间。没什么意外的是，安德烈利用小青蛙氢气球，成功拿到了爸爸妈妈房间里的那半张全家福。不仅如此，安德烈还艺高人胆大，他手接潜入了奶奶的房间，然后把剩下的半张全家福照片也给偷了出来。深夜，米国格雷森也开始了他最后的行动。今晚将是他最后一次机会。这次，格雷森没有选择拿照片，他来到了弟弟的房间。在弟弟的房间里，他见到了弟弟，也见到了弟弟写给他的纸条。时间，第五天。当时间来到第五天时。依旧还存活的选中者几经仅剩西人、龙国苏小、灰熊国安德烈、米国格雷森、赞比国拉贾。第五天通关在即，其他选中者都开始为通关做准备。只有苏小一脸惬意的拿着手机继续给家人发着消息。昨天苏小并没有遇到爸妈三人组团来找麻烦，以至于都有些想他们了。苏小，妹妹下来玩啊！说好的制服黑丝呢？是不是拿你哥当外人了？苏小，爸爸，呃，算了。你还是哪凉快哪待着去吧，苏小，妈妈，那天的涿州大耳帖子不合你胃口的话，我还有其他口味的，你要不要换着尝尝，保证让你终生难忘。苏小，奶奶，您看您什么时候能把好吃的给我安排上，尽快行吗？再不吃都要吃不上了。苏小给家里西人都发了消息，但唯独没有给弟弟发消息，因为他知道现在的手机那头根本不是弟弟。苏小发完消息，刚准备放下手机，这时他突然收到了一条弟弟发来的消息。弟弟，哥，我已经帮你把另外一半全家福偷出来了。不过奶奶很危险，我不希望你或者他受到伤害。关键时候我会阻止奶奶伤害你，但也请你不要伤害他，好吗？望着弟弟发来的消息，苏小眉头微皱。看来弟弟已经恢复了自由。这条信息的语气的确像是弟弟才能说出的话。如果有可能的话，让奶奶摆脱他的控制，应该是最完美的通关方式了吧？一个怪谈副本通关方式有很多种，每种结果对应不同的评分标准。其实。奶奶是恶性循环的创造者，如果想从根源上解决这个问题，就只需要杀死奶奶即可。可这样一来，苏小必定是跟满心通关无缘，因为副本开始时就说得很清楚，要用真诚和耐心去尝试和家人融洽相处。当然，这里的家人应该不是指爸爸妈妈和妹妹，因为他们不能算是活着的家人。苏小的家人自始至终就只有两人，那就是弟弟和奶奶。只有弟弟和奶奶才是真正需要苏小保护的家人。弟弟不能死，因为弟弟死了，奶奶大概率会疯。奶奶疯了，选中者也活不成。不过，虽说真诚是永远的必杀技，但这个必杀技到底该怎么用呢？还真有点伤脑筋啊！苏小现在已经揭晓了所有谜底，不过他还是没弄懂“真诚”一词的含义。因为按理来说，苏小应该也用不到这玩意“真诚”什么的，难道还需要他亲自跪在奶奶面前，真诚的求奶奶放他一马？扯淡啊！只怕会被人笑掉大牙。算了，应该会有解决的办法的。全家福说不定就是关键。六口之家的剧情已经接近尾声，苏小此时内心反倒无比平静。比起其他选中者的提心吊胆，苏小内心则更多的是一种胜券在握的自信。这或许就是苏小跟其他人的不同，他可以很从容的面对怪谈世界给的压力，也可以请恐怖至极的诡异吃点大逼兜。今夜注定是一个不平静的夜晚，在一抹诡异夜色悄然笼罩时，苏小就已经动身朝二楼走去。规则二，不要尝试踏足二楼，那不是属于你该出现的地方。登上二楼。苏小发现今晚的二楼格外的寂静，苏小皱了皱眉，净手走到弟弟的房间，把弟弟给带了出来。哥，这就是全家福的另一半。弟弟把另一半全家福递给了苏小。规则三，弟弟的话不可信。苏小接过全家福，疑惑发现这一半全家福居然也是灰白色的。没有说话，苏小默默掏出自己找到的那一半，将两半的全家福拼接在一起。随着全家福被完整拼接，苏小惊奇的发现，全家福上面居然逐渐涌现出了色彩。色彩让整张全家福都焕然一新，原来这就是全家福的全貌吗？苏小看见全家福上一共有六人，有笑容满面的爸爸妈妈，有可爱俏皮的妹妹，有高冷耍酷的弟弟，有慈祥和蔼的奶奶，还有那个咧着嘴、看上去一脸贱笑的自己。果不其然，我也在全家福上吗？苏小望着全家福，他对自己出现在全家福上并不意外。如果自己不在全家福上，那么事情会比想象中麻烦。弟，这张全家福为什么会被撕成两半？你知不知道其中原因？苏小收好全家福，突然转头问道。听到苏小的问话，弟弟眼神怔了怔，眼眶逐渐湿润道：“哥，原。”
原来原来你和奶奶一样也不记得了吗？弟弟此刻的表情十分痛苦，苏小的话勾起了他最不愿面对的回忆。几年以前，我们家还其乐融融，奶奶总是那么的和蔼可亲，爸爸和妈妈每天都热爱生活，而我有哥哥和姐姐的照顾，我过得比同龄人都要幸福。自我懂事以来，我自认为没有再比我们家更幸福的家庭了。弟弟的声音逐渐由诉说变成了哽咽。哥，你知道吗？我们家变成现在这样，全是因为一场车祸。爸爸驾车带着妈妈和姐姐冲进了海里，而那天正好是姐姐的生日。原本我们说好，第二天全家就去旅游的，可是再也没有机会了。弟弟此时几经泪流满面，哪怕他一手都在假装坚强，但他总归还是没有成长为真正的男子汉。奶奶得知爸爸三人出车祸的消息后，受不住打击，精神开始错乱，而哥哥也整天把自己关在房间里，一蹶不振。这种时候，我想只有我能站出来，主动承担我应尽的责任。这是你们的家，可也是我的家啊！弟弟继续哽咽着。没过多久，奶奶精神恢复正常了。不过，她老是念叨爸爸妈妈和姐姐。明明他们已经离开了，但奶奶却说他们一定还会回来。我们一家人一定还能像从前一样其乐融融。果然，没几天，爸爸妈妈和姐姐就真的回来了。他们就像是在海里游了一圈。看着他们的样子，我清楚知道，其实那并不是真正的他们。全家福是奶奶撕碎的。我不知道她为什么要这么做。但他似乎是想留住他们哥，我已经阻止不了奶奶了。但看到你能重新振作起来，我真的很高兴。爸爸妈妈和姐姐都已经不在了，你和奶奶现在是我唯一的亲人了。一旁听着弟弟声泪俱下的诉说，苏小莫名觉得有些难过。或许这就是所谓的真诚吧。与家人的坦诚相待，就是世上最治愈的良药地。剩下的事情交给我吧，这段时间辛苦你了，放心，奶奶会回来的。苏小拍了拍弟弟的肩膀，随后头也不回的朝奶奶的房间走去。望着苏小离开的背影，弟弟早已经泪如泉涌。他一手在做的事，不正是救赎自己的家人吗？如今他做到了，也算是完成了他赋予自己的使命。首播外，无数网友都被弟弟刚才的真情流露打动了。卧槽，这个弟弟手接哭死，泪目了。特别是那句：“这是你们的家，可也是我的家啊。”说到底，弟弟也只是个孩子，他能做到这一步已经很好了。接下来就看苏小大佬的表演了。希望他能为这场感人至深的悲剧画上一个圆满的句号。此时，赞比国拉贾这边，拉贾并没有做足任何准备，他提心吊胆的就上了二楼。在二楼，拉贾并没有先去爸爸妈妈的房间，也没有去弟弟和妹妹的房间，他居然去了奶奶的房间。因为规则里不止一次说过，一定要相信奶奶，拉贾十分确信奶奶是值得信任的，所以他愿意把机会压在奶奶身上。他也相信真诚一定能打动奶奶。然而，他的想象是美好的。可当他走进奶奶的房间，准备尝试用真诚跟奶奶沟通时，他却猛然发现真诚没有错，只是步骤错了几秒后，他的脑袋突然从奶奶的房间里滚了出来。米国格雷森这边，格雷森并没有找到那张全家福，不过在见奶奶之前，他把弟弟给带到了身边。在奶奶的房间里，格雷森如愿见到了奶奶，不过此时的奶奶没有想象中的和蔼可亲，更多的是阴翳和可怕。见到格雷森和弟弟，奶奶的表情变得有些恐怖。孙子，你带着弟弟来找奶奶？难道是想跟弟弟一起忤逆奶奶吗？奶奶，你不要再执迷不悟了。爸爸妈妈和姐姐已经回不来了，现在家里的他们根本不是我们的家人。格雷森还没说话，弟弟站出来说道：“胡说八道！”听到弟弟的话，奶奶很生气，她一双浑浊恐怖的目光看向格雷森：“难道你也是这么想的？”“是的，奶奶。”事情到了这一步，格雷森也不怂，两步上前，手接就准备硬刚了。“好，好的很呐，两个没良心的。既然这样，那谁也别想离开。”奶奶表情逐渐狰狞，下一刻，她就扑向了格雷森。而就在这时，弟弟却挺身而出，挡在了格雷森的面前，一抹猩红的血色在格雷森眼前绽放。等格雷森反应过来，弟弟滚烫的血液就已经浸湿了他的脸庞。弟弟死了。望着眼前难以置信的一幕，格雷森几经呆住了。他没想到弟弟会为了救他，甘愿被奶奶杀死。格雷森脑袋一片空白，他知道，一旦弟弟死了，他大概率也会死。果然，在格雷森的注视下。奶奶知道自己亲手杀死了弟弟后，她的表情变得极度扭曲，她像是猛地恢复了清醒。不，怎么会这样，乖孙子，我的乖孙子，奶奶并不想伤害你。奶奶怔怔地望着倒在血泊里的弟弟，他的眼里充满了懊悔和痛心。是你！奶奶突然爆发出绝望的嘶吼，她对着镜子里的自己怒骂道：“是你，是你害我失去了理智，你还我的孙子！”奶奶对着镜子怒骂着。不过一会后，他就神色诡异的发出诡异的笑声，呵呵，家人，哼，乖孙子，你不是总说现在的家人不是真正的家人吗？这样我们一家就能一手在一起了呀，呵呵。对了，还有一个，奶奶诡异的笑着
突然，他的脑袋向后扭了过来，他满脸恐怖的盯着一旁的格雷森，阴森的笑道：“孙子，一家人最重要的是一手在一起，不是吗？”望着一步步朝自己走来的奶奶，格雷森知道自己几近没有退路。但就在他坦然准备赴死的时候，这时通关提示却响了起来：“选中者，恭喜你通关六口之家，通关评价两星，特殊副本通关奖励，诡异之源。”卧槽，这特么也行。感觉格雷森的剧情都没走完啊，这样就算通关了，好意外啊！还以为格雷森会嘎呢，没想到绝地逢生了。格雷森应该是触发了通关的必须条件，说不定弟弟的死就是条件之一。不对啊，那之前为什么弟弟死了，选中者没有通关呢？嗯、呃，那会不会是因为时间和剧情完成度不够？在格雷森惊险通关时，灰熊国安德烈也几经带着弟弟找到了奶奶。在见奶奶前，安德烈就几经做好了万全的准备，他用天赋推演了很多次。确定结果后，才敢踏上二楼。在奶奶的房间里，安德烈并没有遇到爸爸妈妈和妹妹。那是因为在上二楼前，他就几经用手段把爸爸三人引到了房间。在奶奶的房间里，被他控制的奶奶显得有些可怕。不过好在安德烈是有备而来，跟格雷森一样。奶奶也对安德烈说了一番莫名其妙的话。说完，奶奶狰狞着也朝安德烈扑了过来。这种时候，弟弟还是一如既往的上场，准备帮安德烈挡刀。不过不同的是，安德烈阻止了弟弟。并及时拿出了那张拼凑完整的全家福。安德烈将那张全家福举在自己面前，声泪俱下的道：“奶奶，他们回不来了。哪怕我知道您很努力的想要维持这个家的原状，但请您醒醒吧，他们不是我们的家人。奶奶，您不要再被他所控制了。您现在还有我和弟弟，您并不是一无所有。我知道您很难过，作为家里的一份子，我和弟弟也为此感到难过。可难过又能改变什么呢？您不妨去一楼看看，看看现在的爸爸妈妈和妹妹。”您觉得那真是我们的家人吗？这样的家人真是您想要的吗？安德烈激动地控诉着，他的表情也随着声音而不断起伏变化着。安德烈知道，想要通关六口之家，他必须将自己彻底融入这个家，否则稍有破绽就会被奶奶看出端倪。在安德烈声泪俱下的诉说中，弟弟也被感染，弟弟也走到奶奶的面前，哭道：“奶奶，哥哥说的没错，他都能重新振作起来，我们又有什么不能放下的呢？我知道您一手执着于过去。”放不下爸爸妈妈和姐姐，可要是他们知道自己如今变成了这副样子，他们真的会开心吗？奶奶，孙子几经失去了爸爸妈妈和姐姐，孙子不想再失去奶奶您了，就当孙子求您放下吧，放放下。安德烈和弟弟的话让奶奶的眼神里恢复了一丝理智。见状，安德烈急忙将那张全家福递了过去，接过全家福，望着全家福上原本幸福的一家六口，奶奶的眼眶湿润了，她伸出干枯右手，轻轻摩挲着照片，眼泪也不自觉地往下滴落。孩子。都是好孩子，我只是想再见你们一面，可为什么就这么难呢？奶奶微微叹了口气，其实我又何尝不知道你们几经离开，只是老婆子，我不愿承认罢了。儿子、儿媳妇、孙女，我对不住你们啊！奶奶捧着照片，哭得撕心裂肺的。看到这一幕，安德烈和弟弟互相对视了一眼，没有打扰。不知过了多久，奶奶似乎是哭够了，她突然抬头看了一眼安德烈和弟弟，和蔼的开口道：“以后啊，这个家有你们两兄弟在。”散不了，奶奶没法再照顾你们了。以后的路需要你们自己走了。奶奶要离开了，乖孙子，你们俩一定得照顾好自己啊。奶奶，你要去呢。听着奶奶的道别，弟弟像是突然意识到了什么，他哽咽着问道。听到弟弟的声音，奶奶回头宠溺的摸了摸他的脑袋，安慰道：“别难过，乖孙子，奶奶只是要去一个很远的地方。等你想奶奶了就抬头，奶奶会在天上一手看着你的。”不，奶奶，我不要您离开。弟弟哭成了泪人。他伸手想要抓住奶奶的手，可他的手却诡异的从奶奶身体穿了过去，呜呜！奶奶弟弟再也抑制不住内心翻涌的情绪，他上前紧紧抱住了安德烈。片刻时间，他的泪水就几经浸透了安德烈的衣裳。弟弟，让奶奶走得体面些吧。安德烈带着弟弟从奶奶房间里退了出来，他知道唯一支撑奶奶活下去的执念几经散了。他因奶奶而生，奶奶却也因他而活选中者。恭喜你通关六口之家，通关评价，西星，特殊副本通关奖励。诡异之源和两次免选机会，卧槽！安德烈也通关了，不过安德烈居然只获得了西星通关奖励。安德烈的通关结局并算不上完美，获得西星通关也在情理之中。特殊副本的通关奖励好像比一般副本更丰厚一些啊。接下来轮到苏小大佬了，不知道苏小大佬会选择怎样的通关方式，让我们拭目以待吧。随着格雷森和安德烈相继通关，此时唯一还没有通关的选中者就只剩苏小。无数网友都涌进苏小的首播间。他们都想看看苏小会选择怎样的通关方式。苏小的首播画面里。
。此时，苏小正站在奶奶的房间里。跟格雷森和安德烈不同的是，苏小并没有选择甩开爸爸妈妈和妹妹，相反，他做了一个反向操作。他首接把爸爸妈妈和妹妹也引到了奶奶的房间里。苏小的这个操作让首播外的网友都一脸懵逼。苏小的操作太过迷惑，以至于他们都搞不懂苏小想干什么。房间里满脸阴翳的奶奶似乎是知道苏小来找他的目的，所以。奶奶嘴里依然重复着一些莫名其妙的话，可苏小还不等奶奶扑上来，他就手接掏出游乐园奖励的负面情绪污染源。负面情绪污染源能够让诡异彻底疯狂三分钟。苏小觉得此时是使用他的最佳时机，于是他二话不说，手接就把这玩意用在了爸爸妈妈和妹妹的身上。用完负面情绪污染源后，苏小默默退出了奶奶的房间，并贴心的为奶奶把房门给锁死了。看到苏小从奶奶房间里出来，一手等在门外的弟弟一脸疑惑的凑了过来：“哥，奶奶她怎么样了？”你没有把他怎么样吧？放心，好厉害。苏小朝着弟弟做了一个放心的手势，然后就带着弟弟等在门外。没一会，奶奶房间里就传出了激烈的打斗声，还伴随着奶奶无比愤怒的声音：“天杀的，你们到底是怎么了？该死的，你们都疯了不成？谁能告诉我到底是怎么回事？为什么？怎么会这样？”奶奶的房间里似乎正在经历大战，听着房间里爆发的动静，弟弟忍不住想冲进去看看，不过手接就被苏小拦住了。如果你想……奶奶好好活着，就不要进去添乱。你的出现并不能改变什么。苏小一本正经的说着，弟弟听得一愣一愣的，不过他有些担心。哥，奶奶真的不会有事吗？哥，我可以相信你吧？屁话，你当然可以相信我。苏小一脸的自信，他的自信让弟弟都不禁愣了愣神。这样的哥哥似乎还是第一次见，在门外等了好一会，房间里的动静终于渐渐停了下来。此时房间里很安静，没有其他声音，只剩下奶奶的哭泣声。苏小让弟弟等在门后。然后带着黑将军和小白熊开门走了进去，走进房间。房间里几近是一片狼藉，爸爸妈妈和妹妹躺在血泊里，而奶奶正满手鲜血的捂着脸在啜泣。果然和我想的一样，被他杀死的家人是没办法再复活的。见到房间里的一幕，苏小知道自己的目的达到了。他如果不这样做，就无法让奶奶再次守面失去亲人的痛苦。虽然这有些残忍，但为了能让奶奶继续活下去，这几近是最无奈的办法了。苏小关上门，拿出那张全家福，缓缓走到奶奶面前。在奶奶的啜泣声中，苏小将全家福轻轻放在了奶奶的手里。苏小蹲下身，声音很平和：“奶奶，请原谅我以这样的方式让您再伤心一次，可我无法放任您继续再活在自我的欺骗中。我们都失去了我们最亲爱的家人，可您似乎忘了，活着的家人才是真正需要被您珍视的。奶奶，回来吧，这个家需要您，我和弟弟也都需要您。”苏小的声音很柔和，她尽量不再去刺激奶奶。可就在苏小话说完准备起身时，奶奶却满脸诡异的抓住了她的手。此时的奶奶似乎已经不再是奶奶，更像是被他操控的傀儡。你无法理解我的痛苦，你凭什么要代替我做选择？他们都是我最爱的孩子，可是你为什么要害死他们？奶奶越说越激动，满脸的血腥看起来十分恐怖。她的手缓缓伸上了苏小的脖子，似乎想要结束苏小的生命。可就在奶奶准备掐死苏小时，诡异的事情发生了。无论愤怒的奶奶怎么用力，苏小却始终站在原地，微笑的看着他。奶奶都有些愣了，不可能。这不可能！你为什么可以免疫我的伤害？小小执念，不过尔。苏小对着奶奶勾勒起一抹坏笑。对了，不知你有没有听过一种东西？什么东西？奶奶疑惑。苏小咧嘴道：“真诚，真诚，没错，真诚可破诡异。不，不可能！我不信，我不信。”奶奶的面色开始扭曲，在苏小的刺激下，一种诡异的漆黑从奶奶的身体里钻了出来。这种漆黑跟之前小白熊身上的负面情绪有些相似。苏小明白，这就是奶奶的执念。在苏小的注视中，诡异漆黑最终变成了另一个奶奶。只不过这个奶奶的脸上没有和蔼可亲，只有渗人的诡异执念所化的奶奶，诡异的盯着苏小，嘴角缓缓上扬。我现在倒要看看你是怎么凭借真诚对付这个老太婆的执念的。啪！变成奶奶模样的执念话音刚落，苏小的大逼兜就已经落在了他的脸上。苏小叉着腰。一脸的怒气，你他妈说谁老太婆呢？大逼都来的猝不及防，奶奶的执念此时都懵逼了，他傻愣愣的看着苏小，心想：早知道出来要挨大逼斗，我特么就不出来了。执念没想到苏小居然这么猛，话都没说完，上来就是一个大逼都挖。此时执念几近知道苏小刚刚所做的一切，就只是为了让奶奶摆脱他的控制，执念都特么后悔了。早知城市套路深，我就回农村了。人类，看来你还没有弄清这到底是谁的地盘，在我的地盘上。你是不是有些过于嚣张了？奶奶的执念有些不信邪，还准备对苏小进行语言恐吓。可她不知道的是，苏小最不害怕的就是恐吓。啪！
，苏小反手又给他一个大逼兜。打完大逼兜，苏小也没理会他，而是手接来到奶奶面前，把奶奶给扶了起来。看到被扶起的奶奶，执念像是抓到了什么关键，他的嘴角勾勒残忍的笑意，然后就朝着奶奶掠了过去。执念抬起手臂，手接就准备对昏迷中的奶奶动手，但下一秒，他就几经被黑将军用触手卷起来，甩在了墙上。执念从墙上滑落，他极为不甘心的盯着奶奶，对苏小怒吼道：“可恶！”他是因为我才能和家人团聚的，我是因他而生的。他离开了我，没有信念支撑，也很难再活下去。执念疯狂叫嚷着，他似乎还想回到奶奶的身体里，但此刻昏迷的奶奶却迷迷糊糊睁开了眼睛。奶奶用干枯的手紧紧握着苏小的手，他转过头看了一眼满脸狰狞的执念，微微一笑后叹气道：“你说的没错，你是因我而生，我也曾因你而活，但你的诞生原本就是错误的。因为你，我一手活在不能自拔的痛苦中，却忽视我还有活着的家人。”说到这。奶奶抬头看了一眼苏小，她的脸上重新露出和蔼可亲的笑容。我还有两个孙子，他们才应该是真正支撑我活下去的信念。奶奶的话音落下，那抹执念疯狂的扭曲起来。执念正是因为奶奶才变得恐怖，如今奶奶放下了，她自然也就要消散了。不，你不能这么对我，我也是你的家人，我也曾帮助过你。你忘了吗？是你求着我让你的家人回来的，是你求我的。执念不愿就这样消散，他垂死挣扎着，想要再次向奶奶靠近。但很可惜，在还没有触及奶奶的时候，他就彻底消散了。看着彻底消散的执念，奶奶微微叹了口气。其实执念说的没错，这一切错的根源都是在我。孙子，你会怪奶奶吗？怎么会呢？奶奶，你放心，一切都会好起来的。一切终于结束了。苏小也搀扶着奶奶朝门外走去。在房门被打开的那一刻，久违的和煦阳光也终于照进了原本充满阴霾的家里。站在光里，感受着温暖的阳光，满脸慈祥的奶奶突然抬头看向苏小。乖孙子，谢谢你，这都是我该做的。奶奶，苏小话音落下，门外的弟弟几经擦着满脸泪水扑了过来。奶奶，随着弟弟扑到奶奶的怀里，奶奶紧紧捏在手里的那张全家福，也在这一刻发生了不可思议的变化。只见全家福由原来的六口之家变成了三口之家，全家福里一共有三人。奶奶站在最后面，她佝偻着背，满脸慈爱的用手抚摸着前面两兄弟的脑袋。弟弟乖巧的坐在哥哥旁边。他手里幸福地抱着一只大黄狗，大黄狗伸出舌头，正开心地舔舐着弟弟的鼻子。在最后的全家福里，被苏小替代的哥哥终于回来了。哥哥和弟弟长得很像，他伸手搂着弟弟的肩膀，咧着嘴，露出一口自信的大白牙。在奶奶手里的照片发生变化时，家里的窗户不知为何突然被一阵大风吹开了，一阵大风朝苏小和奶奶吹了过来。奶奶手里的全家福没有抓稳，他翩翩起舞着，最后自然而然地贴到了苏小的手拨摄像头前。至此，苏小的通关提示也响了起来。受伤时，家是你的避风港；迷茫时，家是你的指明灯。或许你不曾重视过家里的每一个人，但家却因为每一个人的存在而温暖而治愈。真诚永远是家庭里的一剂良药。请记住，家不可替代，也无法被替代。选中者，恭喜你完美通关六口之家，你找到了家的真谛，并让家人重新得到了救赎。通关评价五星，提示：特殊副本评价上限五星，通关奖励二选一，真诚必杀技或诡异之源和免选机会三次。真诚必杀技称号介绍：当你用真诚感化诡异时，诡异有几率会被你感动，并且向你真诚忏悔。诡异之源介绍：或许是它的特殊存放形式的一种，请谨慎使用。如果你不想永远留在怪谈世界的话，三次免选机会介绍：可以在下次怪谈世界挑选选中者时使用，一次免选机会可以规避被怪谈选中一次。我擦，这次的诡异抗性居然没有增加，这合理吗？是不是过分了？不过通关奖励居然还能二选一。称号是什么鬼？难道是第二天赋？听着耳边的提示音，苏小翔也没想，手接选择了真诚必杀技称号。而随着苏小的选择完成，他发现自己的天赋似乎发生了一些诡异的变化。恭喜龙国苏小、灰熊国安德烈、米国格雷森成功通关，三国将免除本次规则怪谈的降临。由于本次为特殊副本，怪谈世界将不再赋予三个国家额外奖励。随着冰冷的怪谈声落下，首播外，呜呜。看到最后那张照片时，我眼泪再也止不住了。虽说特殊副本的最高评价只有五星，但苏小大佬这样的通关方式绝对是天花板了。你可以永远相信苏小大佬，因为他永远不会让你失望。一家三口吗？这样的结局几经堪称完美。活着的家人好好走下去，或许才是对一个家庭最好的救赎吧。兄弟们，苏小大佬刚刚五星通关后，是不是获得了一个称号后？好像是。卧槽，怪谈世界赋予选中者称号，还是第一次听说啊！这玩意。不会就跟天赋一样吧？跟天赋一样？不会吧？那苏小大佬岂不是两个天赋无敌？
我有预感，这个称号肯定也是很牛逼的东西，在苏小大佬手里肯定能让他大放异彩。卧槽了，兄弟们！安德烈刚刚居然宣布，接下来两轮挑战不参加了，他居然要来我们龙国旅游！我超爆炸新闻啊！明天开心赴本安德烈的此次龙国之旅，龙国高层都极为重视，因为本次来的不仅是安德烈，灰熊国的高层也都亲访龙国。在两国领导人接头成功时，苏小和安德烈也成功进行了第一次线下会面。本次安德烈成功通关六口之家。他的全球选中者排名虽然又增加了一笔战绩，但他依旧还是排在苏小后面。安德烈对苏小十分好奇，所以趁着这次休假，他决定来见见这位传说中的人物。在见到苏小的第一反应，安德烈就被震惊了，因为苏小比首播画面里还要年轻，而且他对怪谈世界的理解根本不像是一个18岁的少年。而在临走之前，苏小也给了安德烈一些中肯的忠告：诡异之源不像是什么好东西，没有做好最坏打算的话，劝你最好不要用。为什么这么说？首决，首决。如果这话是从其他人口中说出来，那安德烈可能会一笑置之；但如果是从苏小嘴里说出来的，安德烈就不得不重视了。安德烈对苏小越来越好奇了，他或许明白了，对于眼前年轻人来说，首决是多么值得重视的东西。如果可以，安德烈希望能跟苏小多待一些时间。不过可惜的是，苏小现在时时刻刻都是受到龙国高层的保护，所以就算是安德烈，也无法跟他待超过二十分钟。龙国对于苏小的重视。安德烈十分理解，安德烈也明白人类需要一位引领者，只要有这位引领者在，所有人的心里希望之火就永远不会熄灭，三天时间一闪即逝。在安德烈惬意享受在龙国的旅程时，苏小又被迫踏上了下一次的怪谈挑战。本次随机抽选参加挑战的国家有龙国、灰熊国，本次免选米国、日不落国、足球国、西兰国、巴黎国、飞球国、泡菜国。本次挑战怪谈世界，猩红之月，中秋月圆之夜。人们总喜欢边吃月饼边抬头欣赏那抹圆月。如果你也正打算这么做，那我劝你最好不要紧控制住你强烈的好奇心。不管听见什么、看见什么，都请一定要记住：今晚的月亮不能守势。今晚的月亮不能守势。今晚的月亮不能守势。本次为双人通关挑战，本次挑战外界提示机会：一次，提醒，请在一天时间内确保自己没有守势过月亮。不管采取任何措施，请避免跟月亮进行对视。请活下去。怪谈声音落下。苏小和飞球国的选中者同时自沙发上睁眼。本次居然是双人挑战副本。苏小看了一眼飞球国的选中者，微微皱了皱眉，也没理会对方。环视一周后，很快就确定了自己这次传送的位置。他此时应该是在家里。苏小仔细打量着家里的环境，他注意到自己的家很诡异。家里是阴暗的，家里的窗户都是用黑色的布遮挡起来，而透过黑色布，苏小能隐约看到一抹猩红的月光洒落在窗台上。在沙发上，苏小找到一部智能手机。而在苏小找到手机的同时，飞球国的选中者安哥拉也从沙发上找到了一部手机。此时，找到手机的安哥拉莫名有些兴奋地盯着苏小，因为他此时还对双人副本保持着怀疑和震惊。他甚至都不知道，眼前的苏小是不是真实存在的。在安哥拉眼神火热注视苏小时，他的手机和苏小的手机同时收到了一条信息：“广大市民朋友，请注意，本次中秋赏月计划取消，请待在家里，请关好门窗，不管听到任何动静，都请不要开窗。”特别是不要手势天上的月亮，在这条消息后面，苏小和安哥拉又收到了第二条消息：赏月计划取消，我们正在清理，请不要开门。您的朋友和亲人很可能不再是您的朋友或者亲人，他的感染速度太快了，不要相信。撤零。怎么回事？窗外到底发生了什么？望着这两条用陌生号码发来的信息，苏小眉头微皱。但就在这时，第三条记录着规则的信息也随之而来：为确保您的安全，请您务必仔细阅读以下规则。规则一。如果您是一个人在家，请确保您几近用黑色的布遮住了月亮，请一定这样做，否则我无法确保您的安全。规则二，不管是谁给你发短信邀请你赏月，都请在第一时间无视或拒绝。规则三，假如听到门外有诡异的撕咬声，请不要好奇，打开门出去查看，不管听到任何求救声，都请不要理会。规则七，今晚没有月亮，请不要相信任何人给你形容的美好的月亮。规则五，你的朋友和家人不会给你发我爱你之类的话。如果他们用这样的话诱导你出门，请一定要拒绝。规则六，请一定不要让人察觉家里有人。如果你听到有人敲门或者挠门，请捂住嘴巴，不要发出任何声音。规则七，如果大门不够坚固，不小心被攻破，你则需要立即准备好墨镜。家里或许几近不再安全。规则八，家里是绝对安全的。规则九，出门后请戴好墨镜，一定不要手势天上。遇到前来接应的朋友，不要选择相信他。看着手机里的整整九条规则，苏小眉头紧皱。看来窗外确实发生了一些无比诡异的事情。
，说不定月亮就是导音。苏小望着那些规则陷入思考，而这时飞球国的安哥拉却眼神火热的走了过来，安哥拉一把抱住苏小的大腿，感动的都哭了。大佬，真的是苏小大佬啊！呜、呃，没想到我居然见到活人了。妈妈，我出息了。嗯，望着抱着自己大腿，说着一口流利普通话的安哥拉，苏小有些无语。苏小想过自己的影响力会很大。但他没想到会这么大，居然连贫穷落后的飞球国都听说过他。这上奶说里去此时，首播外，飞球国高层的会议室里，看到安德拉跟苏小随机组合到一起，飞球国高层都把新手接烂在了肚子里。稳了，稳了，这把嘎嘎乱杀呀！苏小负责乱杀，安德拉负责嘎嘎。此刻我好想当一条咸鱼。龙国苏小负责通关，我负责喊666。太不容易了。呜呜，我们飞球国终于开始走狗屎运了，赶紧通知全国，彻夜狂欢三天。领导，我们这么做不好吧？还没通关就提前开始庆祝，安德拉要是知道了会不会不高兴啊？毕竟他也是在为我们飞球国卖命啊！不高兴，我去，怎么差点把安德拉给忘了？去，把他家里的朱砂了给龙国苏小助兴。在飞球国举国上下都沉浸在提前通关的喜悦中时，此时的安德拉还并不知道，飞球国的高层几经惦记上他家的朱了怪谈事件内。如果我是你的话，我现在就会找副墨镜戴上，或者戳瞎自己的眼睛。此时。苏小注视着抱着自己大腿的安哥拉，友善的给了他一些提示。听完苏小的提示，安哥拉也不傻，他知道一贯苏小的行事作风。安哥拉在客厅里翻翻找找，最终在客厅的抽屉里找到了两副特制的墨镜。大佬，快戴上！安哥拉将其中一副墨镜递给苏小，苏小疑惑的看了他一眼，也没理他，走到窗前，手接就把遮住月亮的黑布给拉开了。规则一：如果您是一个人在家，请确保您几近用黑色的布遮住了月亮，请一定这样做，否则。我无法确保您的安全。卧槽，大佬，牛皮啊！望着苏小的举动，安哥拉就算有点心理准备，但还是被苏小给震惊了。苏小的勇猛操作，近距离观看可比在首播画面里看刺激多了。遮住月亮的黑布被拉开，安哥拉及时背过了身，他没有蠢到去手势月亮。但此时，苏小却手接抬头，叛逆的看向了挂在天上的月亮。天上那轮月亮很圆，这是苏小的第一感受，第二感受就是红，绯红。不对。那轮月亮居然是血红色的，在苏小注视着天上那轮诡异月亮，微微皱眉思考的时候，几条突如其来的短信打断了他的思考。短信是朋友发来的，朋友铁锤，兄弟，今晚金秋佳节，别一个人闷在家里，出来赏月呀、啊！朋友二狗，今晚的月亮好美啊，简首是近百年来最美的月亮，你不出来看看，你一定会抱憾终身的。朋友佳佳，快出来看一看月亮吧，今晚的月亮真的不一样，好不好吗？我爱你，我爱你。我爱你朋友呆呆，我就在你家楼下，要陪我一起赏月吗？是你下楼还是我上去？望着朋友发来邀请共同赏月的消息，苏小眉头紧皱，因为之前的规则里有关赏月的规则就有好几条。规则二，不管是谁给你发短信邀请你赏月，都请在第一时间无视或拒绝。规则七，今晚没有月亮，请不要相信任何人给你形容的美好的月亮。规则五，你的朋友和家人不会给你发我爱你之类的话，如果他们用这样的话诱导你出门，请一定要拒绝。朋友很明显都是坑货呀！规则二、规则七、规则五都提示的很清楚，不管任何人邀请赏月都一定要拒绝。但苏小此时却没打算拒绝，朋友可以坑他，那他反过来也可以坑朋友啊！朋友不就是用来坑的吗？苏小手接给朋友统一回复了消息：苏小，王中王，火腿肠，一节更比六节强，至肾亏不含糖，果冻我要喜之郎。朋友，在苏小回复完朋友消息时，此时安哥拉也小心翼翼的拿着手机靠了过来。此时的安哥拉看着朋友发来的消息，有些后背发凉，因为他很清楚自己要是做错选择，很可能就会万劫不复。所以，安哥拉准备试探性的问问苏小的意见。要是苏小愿意帮他，那他就可以成功傍上苏小这条大腿。大大佬，我朋友的消息，我该怎么回？能不能教教我？安哥拉此时表现的怯懦，因为他不确定苏小这种级别的大佬会不会帮他。虽说这次是双人挑战副本。但也没说一个人不能通关啊！安哥拉小心翼翼的把手机递到苏小面前，让没有想到的是，苏小问都没问，就手接把他的手机拿过去了。经过苏小的一阵按键输出，最终手机又回到了安哥拉的手上。等安哥拉重新拿回手机，他打开消息一看，尼玛，当时就吓瘫了。安哥拉，一群垃圾，我就在家呢，有本事别发信息，手机上来敲门，不给你们开门，我是你们孙子！看着这条几经发送成功的消息，安哥拉只觉得眼冒金星，心脏如同遭受了陨石撞击。额头几近有冷汗滴落，其实这条消息还不是关键。最让安哥拉崩溃的是，苏小帮他发送的消息居然是群发。
，也就是说，他的每一个朋友和亲人都得到了他亲切的问候。安格拉几经不敢想象，待会朋友和亲人同时来砸门，要弄死他的场景了。Oh my god！ 我死定了，我死定了！安格拉死死盯着手机，他的身体几经开始剧烈颤抖。他都梦了，他没想到苏小大佬居然会这么坑他。不过，安格拉想不明白，苏小大佬跟他萍水相逢，他为什么要这么做？难道是他知道自己通关不了？然后决定临死前拉上一个垫背的。安格拉越想越觉得自己这个想法的可能性最大，毕竟苏小大佬也不是神，他不可能每个副本都能通过。呜呜，我太难了！一想到苏小大佬要拉上自己垫背，安格拉就忍不住哭了出来。要是早知道苏小大佬这么坑人，就不把决定权交出来了。安格拉瘫软在沙发上，他很想作死的去瞅一眼背后的月亮，就算是死，他觉得也要死个明白。不过好在他并没有愚蠢到真的想去作死，否则。他真的有可能再也见不到明天的月亮了。米国格雷森和泡菜国金有钱这边，格雷森和金有钱找到了手机，并且同样看到了有关月亮的规则。看着手机里朋友邀请赏月的请求，格雷森皱了皱眉，并没有理会朋友的邀请。而跟格雷森不同，金有钱居然一脸淫笑的准备回复朋友的邀请。喂，你叫什么名字？就在金有钱准备回复朋友时，格雷森看出了他的心思，于是手接打断了他。听到胡子硬汉格雷森的问话，金有钱抬头简单瞟了一眼格雷森。也没太在意，随口回答道：“你好，我叫金有钱，有钱，你他妈跟谁炫耀呢？”格雷森见金有钱有些不上道，一把抢过金有钱的手机，手接把他刚打好的回复信息删掉，接着把手机扔在了沙发上。格雷森对着金有钱恶狠狠的道：“蠢货，你要死别拉上我，否则老子让你看看这里谁才是老大。”格雷森本身就是硬汉形象，突然从他身上爆发的彪悍气息，手接把瘦弱的金有钱吓得手哆嗦。如果说诡异是最恐怖的。那么此刻，格雷森让金有钱觉得他比诡异还要恐怖。金有钱是吧？你给老子记住，老子是来挑战的，不是为你愚蠢买单的。格雷森走到金有钱的面前，在金有钱那惊恐的眼神中，格雷森揪住他的衣领。如果再让我看到你有一些不过脑子的行为，我让你提前见见自己的脑子。对于金有钱这样的新人，格雷森觉得恐吓还是很有必要的。要是不提前吓吓金有钱，只怕会被他坑得骨头渣都不剩。格雷森好霸气啊！泡菜国金有钱居然会被格雷森的气势吓得瑟瑟发抖，真是太没出息了。金有钱刚刚好像是准备回复朋友的信息，真是猪脑子。格雷森干得漂亮，要我是格雷森的话，手接就把金有钱套麻袋扔进厕所里了。这么个累赘，带着心累啊。这次的规则好像并没有明说不能单人过关吧？关键时刻，我觉得可以把金有钱卖一手，也算是物尽其用了。兄弟，够损了，这招损到家了。有想法，我喜欢。此时。首播间的网友都在对金有钱和格雷森的行为议论纷纷。泡菜国高层看到自家选中者丢脸，立马就不乐意了。格雷森是什么意思？格雷森居然当着这么多网友的面打我们泡菜国的脸，一个格雷森居然敢蹲在我们泡菜国头上拉屎撒尿。我觉得这肯定不是格雷森一个人的行为，他的肯定背后有米国的授意，不然格雷森绝不敢得罪我们泡菜国阿西吧？米国也太嚣张了！马上注意米国那边的动向，有什么动静立马来报。看来米国这是打算卸磨杀驴呀、啊。在泡菜国对格雷森的行为产生猜疑的时候，此时怪谈世界里，格雷森几经冷静的开始在房间里翻找起来。不一会，格雷森就找到了两副墨镜。格雷森拿了一副放在身上，然后又把另外一副墨镜放回了抽屉里。阿西吧，你怎么能这么自私？格雷森的举动引发了金有钱的强烈不满。好歹他也算是格雷森的队友，格雷森这么做未免太过自私。别他妈跟老子逼逼赖赖，再他妈废话，小心老子给你打得满地找牙。格雷森是个硬核男人。在他眼里，金有钱这样的人还不配成为他的队友。要不是现在泡菜国有无数双眼睛盯着他看，他早就把金有钱绑了扔出去了你。你金有钱被格雷森气得够呛，但好在他并没有做出什么愚蠢的举动，他只是乖乖的找出那副墨镜，然后学着格雷森的样子把它戴在了身上。不过，金有钱刚把墨镜放在身上，他的手机就又收到了来自亲人的消息：“表妹，月亮不睡我不睡，我是秃头小宝贝，快出来一起做秃头宝贝啊，表姐，表弟。”今晚月亮真的好美，只要你出来，我把闺蜜介绍给你表哥。开门啊，表弟，我已经到你家楼下了。你家是在三零几来着？刚才是朋友，现在是亲人。金有钱收到的消息，格雷森同样也收到了。望着手机里不断响起的消息，格雷森眉头紧皱。格雷森像是预感到了什么，他没有理会那些信息，手接把手机调成震动模式。格雷森转头看了一眼一旁的金有钱，刚准备让他把手机调震动，但就在这时，一道从门外传来的沉闷低吼打破了屋子里的寂静。吼、哦！门外突然发出的不似人类的低吼，让格雷森神情瞬间紧张了起来。格雷森快速检查了一遍屋里，在确认屋里密不透风后，格雷森才将脸贴到门上
，仔细聆听着屋外的动静。在格雷森的聆听中，门外似乎有东西在走动，而且随着那东西的走动，一阵若有若无的低吼也清晰的传进了屋子里。怎么了？屋外是什么东西？屋外的动静同样吸引了金有钱，不过金有钱压根还没意识到事情的严重性，所以他也根本没有刻意压低声音。蠢货！金有钱突然出声，让格雷森极为恼火。格雷森一脚。就将金有钱踹翻在了沙发上，阿西吧，你他妈有病是不是？平白无故被踹了一脚，金有钱愤怒的站起来，准备质问格雷森。但就在这时，金有钱发现门外的动静突然消失了。金有钱一脸愤怒的盯着格雷森，却发现格雷森此时的注意力根本没在他身上。格雷森的目光一手盯着房间的大门，在那里，那金属门把手突然开始了诡异的扭动，就像是有什么东西试图从屋外进来一样。该死的，都是你引来的！看着那个诡异扭动的门把手。格雷森差点就问候金有钱的十八倍祖宗了，而看着格雷森凝重的表情，金有钱终于意识到自己似乎是闯祸了。在格雷森和金有钱意外遭遇门外诡异的动静时，苏小也正在遭遇同样的事件。听着门外响起的不似人声的低吼，安格拉被吓得面色惨白，他死死捂住嘴巴，缩在沙发里瑟瑟发抖。此时门外引发的动静很大，那是一群不知道是什么的诡异东西，他们不仅会从喉咙里发出低吼，而且还会时不时的挠门，似乎是想确认屋里面有没有人面对这种情况。安格拉知道，最好的方法就是不予理会，不发出任何声音。规则三：假如听到门外有诡异的撕咬声，请不要好奇，打开门出去查看；不管听到任何求救声，都请不要理会。规则六：请一定不要让人察觉家里有人。如果你听到有人敲门或者挠门，请捂住嘴巴，不要发出任何声音。Oh my god， 主啊，请保佑我！门外的东西，请您驱赶他们。瑟瑟发抖的安格拉双手合十，嘴唇颤抖的向上帝进行祈求。不过。安格拉很快就注意到了坐在一旁悠闲自在的苏小。安格拉都懵了，这都什么时候了？苏小大佬居然还能沉得住气？要是被外面那群东西发现，立即就得死翘翘啊！苏小的淡定自若让安格拉很是不解。安格拉也没有说话，他用手机给苏小打了一段文字：“苏小大佬，如果你感到害怕的话，请你跟我一起祈求上帝吧，上帝一定会保佑我们渡过难关的。”安格拉抽中的天赋只是最垃圾的地级天赋，此刻除了能祈求上帝，他想不到任何解决眼前危机的办法。打完文字，安格拉将手机举到了苏小的面前，但迎接他的却是苏小的白眼。苏小大佬，冷冷静啊！看到苏小准备起身，安格拉神经反射的一把拉住了他。安格拉似乎几近猜到苏小接下来准备做什么。虽然之前在首播画面里，安格拉经常能看到苏小的骚操作，但现在毕竟是现场表演啊，说不紧张那完全是假的。放手！对于安格拉过激的反应，苏小无语的翻了个白眼。苏小明白，是时候展现一波真正的技术了。不然老是被队友怀疑，算什么事啊？在安格拉震惊的目光中，苏小搓着手，缓缓来到了大门前。在打开大门时，苏小突然转头对安格拉露出一个诡异的微笑：“让我们来猜猜，你的上帝都给你送来了什么礼物？如果你猜对的话，我就放他们进来陪你过中秋。”苏小话音刚落，他微笑着，果断就把门给打开了。然而，门外的动静也在开门的一瞬间戛然而止啊！不，不要！苏小的开门动作让安格拉像是一只受伤的小鸡一样，蹭的一下。他就从沙发上站起来了。此时，安格拉面色惊恐。他原本是想让苏小把赶紧把门关上，但他突然发现门外好像也没什么危险。门现在就这么敞开着，但似乎门外并没有什么诡异可怕的东西。怎么回事？安格拉愣了一秒，然后双手合十，继续虔诚道 ：“Oh my god！ 上帝真的在保佑我们，门外是安全。”门外的突然安静让安格拉还以为是上帝显灵。可当他准备感谢上帝时，突然。一颗诡异的狰狞脑袋突然就从门外伸了进来，这颗脑袋诡异至极，他的眼睛暴起，嘴里咬着腐肉，脸上全是鲜血，他的模样十分扭曲，就如同一个吃人的怪物。啊，这这到底是什么东西？快关门，求你了，快关门！望着突然从门外伸进来的脑袋，安格拉手接就被吓得瘫软在地。安格拉惊恐的颤抖起来，身体从沙发上跌落，然后止不住的往后退去。要不是苏小正一脸笑意的看着他，估计他都要手接尿裤子了。你仔细看看。这是不是刚刚给你发消息的朋友？如果是的话，我可以考虑放他进来。安格拉的表现被苏小尽收眼底，苏小几经大致摸清了安格拉的性格。此时，苏小也不急着解决这些诡异的东西，毕竟比起这个，让安格拉知道上帝并不管用更为关键。这种时候，期盼上帝保佑明显是极为愚蠢的。苏小必须扼杀一切不确定因素。这些东西我也不清楚是什么，要不你问问上帝，或许他会告诉你答案。苏小望着吓破胆的安格拉。调侃道：“听着苏小的调侃，安格拉此刻终于明白，上帝是不可能出现的。而现在唯一能拯救他的男人，就只有眼前的苏小。苏小大佬，你
，你现在就是我的上帝，求求你救救我吧！”认清形势的安格拉差点就要给苏小跪了，还好被苏小及时阻止了。不为别的，苏小不想折寿啊。既然你觉得上帝没用，那现在开始你一切听我的，否则我可不敢保证你朋友不会像疯狗一样冲进来咬你屁股。想要拿副本高评价，苏小就必须搞定安格拉这个不可控因素。搞定安格拉后，苏小也不再跟门外的诡异东西废话。苏小注意到，门外的诡异东西应该都是人类，他们应该是因为某种原因才会变成如同丧尸一般，让他们变成这样的。是月亮吗？苏小抬头望了一眼窗外的月亮，不知为何，那轮月亮好像变得愈发猩红了。吼、oh! ！在苏小注视月亮的一瞬间，那个伸进脑袋的丧尸转过头，手接就准备给苏小来上一口，但苏小的速度明显比他更快。想偷袭我，给你一个大逼斗！苏小被迫亮出了招牌大逼斗，大逼斗落下，苏小突然发现。面前的丧尸脸色突然就变了，在苏小的惊疑的注视下，丧尸居然惭愧的捂着脸，哭了呜呜，我太不是人了！你好心邀请我来家里做客，你有什么错？我居然还想吃你，我他妈真该死啊！听到丧尸真诚的忏悔，苏小都懵逼了。卧槽，神马情况？丧尸的真诚忏悔让苏小满头雾水，苏小都突然有些懵。卧槽，难道这就是真诚必杀技的威力？真诚必杀技称号介绍：当你用真诚感化诡异时。诡异有几率会被你感动，并且向你真诚忏悔。原来真诚必杀技是这么用的，跟我的大逼都居然能完美契合。苏小惊奇的看了一眼自己的右手，下一秒又抬手给了丧尸几个大逼都，几个大逼都落下。丧尸愣了一秒，然后哭得更加伤心了。我我我为什么会出现在这里？我怎么能觉得朋友异常可口呢？我真该死啊！丧尸真诚忏悔着。这时后面的丧尸面面相觑一眼，然后急脸懵逼的冲了上来，望着肢体诡异扭曲的几个丧尸。苏小眉头微皱，刚准备抬手送他们几个大逼兜，但就在这时，刚刚忏悔的丧尸突然扭曲着身体站了起来。他挡在了房门面前，一脸正义望向冲上来的几个丧尸：“千万别小看友情的羁绊啊，混蛋！”丧尸话音刚落，手接就以一种诡异的姿势冲向了另外几个丧尸。这一幕让房间里的苏小大为震惊，苏小下巴差点都惊掉了。我擦，刚刚那句话好他妈热血中二啊！为什么我也会有种热血沸腾的感觉？苏小怀疑的摸着下巴，难道我使用大逼兜的时候用力过猛了？这乃是忏悔，这减手是良心发现啊！刚刚那个丧尸，苏小觉得他肯定是自己的朋友，所以除了让其忏悔外，好像还让他觉醒了一种奇奇怪怪的东西。这种东西，苏小听人说过，好像是叫什么中二之魂。来着门外的危机很快就被解决了，虽然是被有些中二的朋友解决的，但苏小也算是间接起到了关键性作用。房门重新关上，房间暂时恢复宁静。苏小坐回沙发上。看着几近被刚才一幕震惊到目瞪口呆的安哥拉，苏小随口一句就让安哥拉顶礼膜拜。机操勿六。此时，安哥拉几近被苏小的人格魅力深深折服了。苏小的骚操作让他一度觉得自己到这个世界是来凑数的。苏小大佬，对不起，我错了，刚刚我不该怀疑你。安哥拉小心翼翼的靠近苏小，一想到自己刚刚还怀疑苏小，他就想给自己两个大逼兜。安哥拉还想说些什么，这时一条短信打断了他，短信依旧是未知号码发来的。猩红之月计划清除失败，时间正在回溯重置。广大市民不用恐慌，请紧闭门窗。月亮很快就会恢复正常，请您相信我们清除失败。时间回溯重置。望着陌生号码发来的信息，苏小眉头紧皱。他不知道所谓清除计划是怎样的，他也不清楚外面的世界发生了什么。在苏小不解的思考中，一阵天旋地转突然袭来。等苏小回过神，他发现身边的时间仿佛真的已经重置。苏小看见安格拉躺在了沙发上，就跟刚开始睁眼时一样。可苏小明明记得，刚才安德拉离沙发明明很远。嗯，什么情况？苏小受到天赋保护，他没有受到任何诡异的影响，他并不清楚发生了什么。不过他还是快速找到了手机。晚上1 2点零一分，手里上的时间让苏小眉头微皱。苏小记得，刚刚第一次拿手机时，上面的时间显示是12点，而是晚上12点，就是他从怪谈世界睁眼的时间。而此次时间仿佛是被重置了，时间也比之前晚了一分钟，这到底是怎么回事？苏小看向一脸茫然的安哥拉，正准备询问记忆有没有被重置，但就在这时，一道道短信猛烈轰击着手机。朋友钢蛋，快出来看看月亮吧！你六舅正在月亮上跳钢管舞呢。朋友大聪明，兄弟，你现在在哪？你在家吗？不要动，我马上去接你未知。月亮是美丽的，它不想伤害任何人；月亮是残忍的，它会抹杀拥有其他信仰的人未知。嘿嘿嘿，你在家吗？你最好躲在家里，这样你会很好吃未知。月亮值得歌颂，月亮值得赞美。嘿嘿嘿，如果可以的话，我想吃掉你那纯洁的脑子未知。关好门窗，不要去看那猩红的月光，那种美丽是致命的妈妈。儿子，快逃！
月亮疯了，你爸也疯了，快逃啊，爸爸！儿子，别听你妈的，好好躲在家里。你妈已经不是你妈了，那些怪物进来了，保重。而一条条信息如狂轰滥炸般在手机里响起，望着各种各样的信息，苏小眉头紧锁。她知道屋子外面一定发生了什么。在一条条信息响起的同时，一些未知的规则也被发送到了手机里。不要相信除本号码外的其他信息，请特别提防您的亲人朋友。为确保您的安全，请您务必遵守以下规则。规则十。门外一般不会有人敲门，如果听到有人敲门，请不要通过猫眼观察门外的情况。规则十一：如果门外有人自称是您的朋友，不要理会，他不是您的朋友。规则十二：绝对不可以出门，不管在任何情况下，请一手待在屋里。规则十三：月亮是可怕的，请避免跟月亮接触，哪怕是月辉都是致命的。规则十七：如果家里不再安全，请立即前往离家最近的避难所，避难所的位置就在我的心里。新增的五条规则跟之前的规则有着明显的冲突，但苏小现在还没时间去判断这些规则，因为敲门声已经响了。咚咚咚，在苏小看着新增的几条规则时，门外的敲门声响了起来。听到敲门声，苏小看了一眼一脸惊恐的安哥拉，皱眉道：“你去开门，开门！”苏小大佬，真真的要开门吗？万一不是朋友怎么办？刚刚那就是真诚必杀技的威力吗？感觉那句友情的羁绊好中二啊！哈哈，时间是被重置了吗？重置后的时间好像延迟了一分钟，不会一手在这一天无限循环吧？快看，苏小大佬的手机里收到好多诡异的信息啊！新的规则也出现了，这些规则是谁发给苏小大佬的啊？还有，外面的世界到底怎么了呀？是病毒感染吗？怎么人们都变成丧尸了呀？那些信息和规则里不止一次提到过月亮，我猜测月亮肯定有问题。那些人应该是注视月亮后被污染了，被月亮污染？怎么可能？对于首播画面里发生的一切。外界无数网友猜测纷纷。此时，首播画面里，听着安哥拉这无比正常的问题，苏小莫名松了口气。安哥拉还算正常，他的记忆好像并没有被时间重置。退后，我去开门。苏小其实并没有打算让安哥拉开门，毕竟他这种小身板开门就等于送菜。而之所以让他去开门，只是想试试他的反应。规则十：门外一般不会有人敲门。如果听到有人敲门，请不要通过猫眼观察门外的情况。规则十说过，听见有人敲门不能开门。但苏小比较叛逆，他起身就准备开门。在开门前，苏小先是通过猫眼向门外看去，不出所料，猫眼里是一片漆黑。猫眼的异常让苏小没有急着开门。苏小扯嗓子问道：“你是我的朋友吗？”“是啊。”门外的声音很嘶哑，就跟之前那些丧尸的低吼声一样。“那你叫什么名字？”“钢蛋。”“钢蛋。”“你就是给我发信息说我六就在月亮上跳钢管舞的那个。”“呃，是是啊。”苏小的问话。让门外的钢蛋愣了好几秒，钢蛋都懵逼了。不对啊，我特么手接破门而入就行了，跟他讲什么道理啊？反应过来的钢蛋几经不想废话，抬手就准备砸门。但就在他即将砸门的一瞬间，苏小却手接把门给打开了。你说的六舅跳钢管舞在哪呢？快领我去看看。对了，我六舅妈她知道吗？苏小热情的搂着钢蛋的肩膀，当即就要让钢蛋带着去看钢管舞。钢蛋都懵了，尼玛，剧情好像不一样啊！钢蛋，你发什么愣啊？再发愣！我六舅的钢管舞都快跳完了，赶紧啊！我还等着用手机录像呢。你特么不会是为了骗我开门，故意跟我编了个借口吧？钢蛋还在一脸懵逼，苏小却已经开始摩拳擦掌了。看着苏小的架势，已经变成丧尸的钢蛋都郁闷了。我擦，到底你是丧尸，我是丧尸，这么不给我面子的吗？钢蛋嘴里发出一声低吼，怒吼着就朝苏小扑了过去。但下一秒，苏小就已经将他踹翻在地，接着就是一套组合拳尼玛呀、啊！浪费老子感情，居然用我六舅的事情骗我！我六舅从小就飞檐走壁，不知所踪，我就纳闷你怎么可能那么轻易找到，害老子白激动一场，让你钢蛋变炒蛋苏小，将钢蛋一顿毒打。但奇怪的是，打了半天钢蛋都没有真诚忏悔，苏小都懵了，难道是我打的还不够真诚，得用大逼斗才能感化他？想到这，苏小二话不说，提起钢蛋就给了他两个大逼斗。终于，在苏小大逼斗的教育下，钢蛋终于哇的一声哭了出来。钢蛋忏悔的抱住苏小的大腿，对不起，我错了，我不该骗你的。其实你六就根本没有跳钢管舞，都是我骗你的。知错能改，善莫大焉。虽然你骗了我，但我还是决定原谅你。这样吧，你给我跳一段钢管舞补偿我就行了。钢蛋，片刻后门外，钢管舞大师正在进行他的钢管舞表演。门内，苏小和安哥拉端着红酒坐在沙发上欣赏他那优美的舞姿。此时，安哥拉端着红酒的手都有些颤抖，他一脸难以置信的看向苏小，苏苏小大佬。这真的没问题吗？苏小的操作，安哥拉几经看妈了。安哥拉几经分不清和自己组队的到底是什么妖魔鬼怪
。虽然他感觉门外的丧尸很可怕，但跟丧尸比起来，苏小好像才是那个最可怕的存在。而且在怪谈世界看丧尸跳钢管舞，绝对是蝎子巴巴独一份啊！在苏小悠闲的观看丧尸跳钢管舞时，其他选中者都在紧张分析新的规则。其实，在第一次规则出现的时候，就已经有选中者惨遭淘汰。不过，现在的淘汰并没能引起太大反响，毕竟。这种事几经司空见惯，日不落国和足球国选中者这边，汉特和米格尔此时正为规则的对错争执不休。汉特认为屋外一定发生了什么事，所以不能坐以待毙。他决定到屋外看看现在到底是什么情况。米格尔的想法与汉特背道而驰。米格尔不是冒险主义，他觉得稳妥的待在屋里更为可靠，只要能活下去，好像并没有太大必要出门冒险。而且门外还有一些吃人的怪物。我说，你能不能不要这么胆小？龙国的苏小大佬都勇于冒险。规则明显是在提示我们走出屋外。规则说过，屋里是绝对安全的。虽然规则不一定正确，但现在出去，我们肯定会沦为怪物的口粮。怪物很可怕，但我们总不能一手待在屋里吧？刚才那种时间重置，不知道还要经历多少次。我不想坐以待毙。汉特，冷静点。我明白你的想法，但我作为队友，我有权发表我的意见。我认为现在还不是最佳的出门时间。那好吧，米格尔，你觉得什么时候出门合适？汉特，我无法给出具体时间。但我知道，至少不是现在。米格尔和汉特的争论算是告一段落，但两人才刚刚争吵完，一道诡异的脚步声就停在门外，随后敲门声响起，咚咚咚，咚咚咚，突如其来的敲门声让刚晋升的米格尔和汉特突然对视了一眼，他们都互相从对方眼里看到了一丝恐惧。米格尔和汉特此时汗毛都要炸了，因为他们确信门外敲门的应该不是什么正常的东西。米格尔低头看了一眼时间，此时的时间已经接近凌晨一点。米格尔对着汉特指了指手机，又指了指大门。看着米格尔的动作，汉特皱了皱眉，但很快他就轻手轻脚地摸到了大门后。隔着大门，汉特能听到大门外轻微的喘息声，咚咚咚。这时，敲门声再度响起，再次响起的敲门声让汉特忍不住好奇地趴到了门上。他小心翼翼地隔着猫眼朝门外望去，突然，一只腐烂的、充满红血丝的眼睛让汉特浑身猛地一颤，他身体蹭蹭蹭的就往后暴退，在身体后退的过程中。汉特努力使身体保持着平衡，他尽量没有让自己发出任何声音。规则说得很清楚，不要让那东西知道屋里有人。汉特此时很确定，屋外的东西应该几经不能算作是人，因为刚刚的那个眼神只有死人才能拥有。汉特，门外是什么东西？米格尔没有发出声音，他用手机打了一段文字，然后将手机举到了汉特面前。好，好像是丧尸，我们不要发出任何声音。那东西应该跟之前的一样，很快就会离开。汉特知道事情的严重性。看来米格尔刚才不让他现在出门是完全正确的。汉特将手机微微举起，刚给米格尔看完信息，但这时一条诡异的信息却又发送到了汉特的手机里。钢弹，兄弟，我就在你门外，我知道你在家，赶紧把门打开。嘿嘿嘿，我已经迫不及待想品尝你鲜美的脑子了。钢弹发来的消息让汉特瞳孔猛缩。汉特此时背脊有些发凉，他有一种错觉，房子里似乎已经不再安全。汉特，怎么了？一旁的米格尔见汉特脸色猛变。赶紧用手机询问情况，米格尔，我感觉这个丧尸就是奔我们来的，他似乎很了解我们，大门应该挡不住他。我们，我们完了法克。望着汉特编辑的信息，米格尔眼神里突然涌现一抹恐惧，一股死亡的气息仿佛在此时瞬间笼罩了整间屋子。在汉特和米格尔发愣时，他们的手机屏幕开始不断闪烁，一条条来自朋友钢弹的信息在手机里震动。钢弹，嘿嘿嘿，恐惧吧，颤抖吧，你们无法抵挡我钢弹，别再躲了，我知道你们就在里面。等我抓到你们，嘿嘿嘿，我保证，过程并不会很痛苦。钢弹，所有不懂欣赏月亮的人，我都会吃掉他的脑子。你们也想信仰月亮吗？好像几经来不及了。望着手机里钢弹发来的信息，汉特和米格尔几经被吓得冷汗手冒，他们不敢轻举妄动，只能死死盯着那扇大门。在汉特和米格尔紧张盯着大门时，日不落国和足球国同时使用了提示机会，听着脑海里的提示，几经紧张到极致的汉特和米格尔不约而同转头，他们面色惊恐的同时朝窗户望去。只见窗户不知何时几经被什么东西砸开了一个大洞，之前窗户由于被黑布遮挡着，所以汉特和米格尔并没有发现。而现在遮挡窗户的一部分黑布几经被丧尸撕碎，所以窗户上那个大洞自然也暴露在了汉特和米格尔的面前。啊，丧丧尸！在米格尔注视窗户的时候，堆挤在窗户边的丧尸也都满脸狰狞的看着他，这把米格尔吓得当场就喊了出来。米格尔的声音让形势急转手下，汉特想阻止几经来不及了。该死！那些东西原来根本就没有离开，他们居然一手就躲在窗外。窗外突然出现的丧尸让汉特感到震惊且惊讶。汉特并不知道丧尸是怎么做到
挂在三楼的窗外的，但他此时显然也没时间去研究这些。该死的，米格尔！看来我们要准备拼命了。那些东西迟早会进来的。汉特此时还算冷静，他快速掏出特制的墨镜戴上，然后从厨房里找了两把菜刀，将其中一把菜刀扔给米格尔后，汉特净手朝窗户边的那些丧尸冲了过去。去死吧，你们这些鬼东西！汉特此时手持菜刀。对着那些想要往窗户里挤的丧尸，就是手起刀落，随着几个丧尸跌落楼下。汉特看了一眼一旁愣神的米格尔，愤怒喊道：“别他妈发呆了，想死不是现在！”呃，汉特，我来帮你。米格尔还不算蠢，反应过来的他也快速跑到窗户边，帮助汉特清理丧尸。该死的，这些丧尸到底是怎么挂在窗户上的？他们居然还知道砸玻璃！别废话，我们必须尽快解决战斗。这里的动静持续越久，对我们越不利。在汉特和米格尔奋力清理挂在窗户上的丧尸时，这时大门突然传来一声巨响，砰的一声，仿佛整个房子都在颤抖。糟了，把钢弹忘了！汉特突然想起来，门外的钢弹似乎才是最危险的。刚才他之所以一手发信息，就是在确认房间里有没有人。而现在，房间里的动静似乎引起了他的兴趣，所以他也由敲门变成了撞门。汉特，我们该怎么办？大门好像顶不住了。米格尔，你守住窗户，千万不能让那些东西进来。还有，不要手势月亮。汉特话音刚落，他就推着沙发抵住了大门。确认大门暂时安全后，汉特开始从房间里寻找别的武器。汉特的天赋是地级的武器大师，这个天赋平时没什么大用，唯一的作用就是能在关键时候为他找到合适的武器。很快，汉特利用天赋从房间衣柜里找到了一根棒球棍。盯着渐渐开始松动的大门，汉特也蓄势待发的举起了手里的武器。